Dragon was once my biggest weakness, but now it's my most potent weapon.
you ever wondered what is our identity? Our identity isn't limited to just esport players. Our style. Sweat. Our passion. And vibe. View our energy. When we dominate the stage, the hours of sacrifice shape who we are. So, what is our identity? We are legendary. Undeniable though are the meteoric stats in the middle or in the mobile gaming industry and the esports mobile game of the year celebrates the best of the best. It is my pleasure to announce the 2023 mobile game of the year. Mobile Legends Bang Bang. Congratulations. Woo! Oh my god. Thank you guys. The world's first city built for play is coming to Saudi Arabia. Don't just live life, play life, Kadia. We are better than we are. 
Brandon, alam ko masalimot ngayon ang buhay mo. Kung kailan ka nabigyan ng break as a head coach sa Prozine ng Mobile Legends, doon ka pa nagkaroon ng malubhang sakit. Iinday mo ng isang buwan. Itatago mo kasi akala mo na lay lang naman. Hanggang sa isang gabi, hindi ka na makatayo. Hindi ka na makalakad. Wala nang choice kundi dalhin ka sa ospital kasi grabe na yung sakit na iniinda mo. Magsisimula ang season na wala ka sa tabi ng team mo. Sobrang lungkot at depression ang dadanasin mo dahil sa sakit at kawalan ng pairandam sa kalahati ng iyong katawan. Munti ka ka nang sumuko sa buhay. Buti na lang at may mga nurse, mga doktor, mga physical therapists at mga kaibigan na nagpatibay ng loob mo. Huwag mo silang kalimutan pasalamatan. Akala mo okay na ang lahat, kaso lulo ba pa lalo ang sakit mo? Pupunta ka sa bingit ng kamatayan, halos hindi ka na makahinga. Doon, mapapadasal ka sa Diyos na huwag ka na munang kunin dahil hindi pa tapos ang mission mo. Hindi pa tapos ang pangarap mo. Sabi mo nga, magdityagang ka pa. Maniwala ka na gagaling ka. Tumapit ka. Sa pagkakataon na yon, madudugtungan ang iyong buhay. Binigyan ka ng isa pang tiyan sa mundo para to pa rin ang pangarap mo. Kung akala mo wala nang kukuha sa iyong ML team dahil sa kalagayan mo, nagkakamali ka. May magtitiwala pa rin. Kukunin ka as coach ng isang team abroad. Igagrab mo yung opportunity kahit pa naka-wheelchair ka kasi gusto mo yung ginagawa mo. Magiging mahirap pero okay lang. Ang importante, sumubo ka at wala kang regrets. Unti-unti na rin mag improve ang kalagayan mo. Sabi ng mga doktor, kailangan mo ma-operan pero wala ka pa namang pera noon kaya Maniwala ka nalang nagagaling ka. Sa tiyaga at paniniwala, makakatayo ka rin. Darating ang punto na makakalakad ka na ulit. Himala, di ba? May isa pang biyaya na darating. Lalapitan ka na isang kaibigan, si Coach Daki, para maging tactician ng AP Brand. May chance ka ulit na ituloy ang pangarap. Huwag mo itong sayangin. Ikaw ang susi na magbubukas ng bagong pintuan para sa iyong team. Makapagsibol kayo at dito magsisimula ang sunod-sunod niyang pagkapanalo sa iba't ibang tournament kabilang ang MPL Philippines Season 2. Kung data ay literal na hindi ka makalakad, ngayon lakad matatag ka na irerepresenta ang Pilipinas sa M5 World Championships. David, nakakatuwa manood ng MPL, no? Nakikita mo yung mga idol mo. Yung iba dyan, magiging kakampi mo. Maglaro ka lang na maglaro, tapos magpataas ka ng rank at stars. Sa sobrang loko mo, darating pa nga yung 24 hours na nag-live ka ng ML para magpapansin. Dahil sa kasapagan mong yun, may chance ka pang nakasali ka sa brand. Sobrang saya ng magiging run mo kasi magcha-champion ka na sa MPL tapos makakasali ka pa sa M2 World Championship. Nakaka-pressure pa yan kasi rookie ka pa lang tapos mag-worlds ka na. Buti na lang umayon yung resulta sa atin. Magiging champion ka ng M2. Oo, masaya siya. Kaso warning lang ha, yung mga susunod na mangyayari dito magiging mahirap at masakit para sa'yo. Ganun talaga yung buhay eh. Hindi laging masaya. Minsan, kapag nasa tuktok ka at hindi mo alam kung paano harapin ang tagumpay, sasagad-sad ka pababa at amaring ka, nakikinig sa maling sinasabi ng iba. At ang uli, nagmamahal ka ng taong lolokohin ka lang pala. Sa mga panahong yun, mapatingin ka na lang sa salamin at parang hindi mo nakilala yung sarili mo. Magiging madilim yung mga susunod na kabanata ng buhay mo. Pero David, dito ka matututo. Oh, baka gusto mo laktawan tong part na to, ha? Hindi pwede, kasi mahalagang pagdaanan mo to. Okay lang matakot, gawin mo pa rin. Magta top 8 kayo sa MPL, talo, laglag. Hindi lang isa, dalawang beses pa. Dahil dito, mapaisip ka kung kaya mo pa ba, kung para sa'yo pa ba yung ML. Ngayon ka dapat hindi tumigil. Kailangan mong ituloy at patunayan sa sarili mo na kaya mo. Kahit sa mga oras na wala ka ng ganang gumalaw. Kung magagawa mo to, Magkakaroon ka ng disiplina. Gagawin mo siya dahil pinangako mo sa sarili mo na panahon na para magising at magbago. 
Kapag naayos mo na yung sarili mo, magiging maayos na teammate ka na sa mga kasama mo. Kung yung dati nga, sarili mo lang iniisip mo. Ngayon, mas masaya ka na kapag masaya yung teammates mo, di ba? Dahilan ito para mag-champion kayo sa iba't ibang tournaments, pati na rin sa MPL Season 12. Matutupad rin yung pangarap mo para sa team na makapag-M5. Ngayon, sa pagkakataong ito, mas gagalingan mo pa kasi gusto mong maranasan nila ang feeling na naranasan mo noon. Kai, siguradong may eko pa dyan sa banyo kung saan ka naglalaro ng ML. Hindi ka kasi pwede maglaro sa kwarto nyo, no? Dahil sure, napapapagalitan ka na naman. Tatagan mo ang loob mo kasi masasabihan ka pa ng magulang mo na wala kang mapapala dyan. Huwag mong itake yun negatively. Instead, gawin mong motivation yun para mapatunayan sa kanila at sa sarili mo na may future ka sa ML. Nagpasalamat ka pa rin sa parents mo. Kasi kahit na pinapagalitan ka nila palagi dahil sa kaka-ML mo, lagi ka pa rin naman nilang pinapairam ng cellphone para malaro to. Mangarap ka. Gawin mo lahat ng makakaya mo para makilala ka sa ginagawa mo. Iwasa mo yung pagiging tilted. Hindi yun makatulong sa'yo. Magpataas ka lang ng stars. May amateur team na makakadiscover sa'yo. At dahil dito, makakasali ka sa maraming tournaments. Marami kang matututunan. Hindi lang sa in-game aspect, kundi pati na rin sa pakikitungo sa ibang tao. Sa tamang panahon, makakapasok ka ng AP Brain. Magiging ganap na pro player ka. Oh, huwag kang kabahan. May mga coach ka na gagabay sa'yo. Tsaka mabuting tao rin mga magiging teammates mo. Kapag may napapatsin kang mali o kailangan niyo yung pro, magsalita ka. Mas okay maging totoo kaysa maging pabaya. Matuto ka rin tumanggap pag ikaw naman ang may mali. Hindi ka rin naman laging tama eh. Magkakaroon pa nga ng pagkakataon na hindi ka makakaretry sa isang pinaka-importante laro sa karera mo. Pero alalahanin mo lang rason mo kung bakit ka nandito. Kung bakit ka naiipagsapalaran sa ML. Magpapagawa ka pa ng bahay para sa pamilya mo, di ba? Ipang bubong ka na, di ba? Kaya laban lang. Triplayin mo ang sipag mo. Marami ka pang pagsubok na pagdadaanan. Ihahanda ka ng lahat ng yan para sa M5 World Championship. Malay mo, ang kasunod palang tagumpay dito. Sarili mo ng bahay at mas maging hawang buhay. O, Jean. Unang-una, gusto kong malaman mo na may gimais din ang lahat. Alam kong pagod na pagod ka ngayon. Kasi break sabay mo yung work, paglalaro ng email at pag-aaral mo. Call center agent ka sa gabi, estudyante sa umaga, tapos sumasali ka pa sa email tournaments tuwing weekends. Maka kang namulat sa hirap ng buhay. Dito kayong magkakapatid at walang ibang maasaan ng mama mo kundi ikaw. Kahit minsan, ang side-side na. Nakiin mo muna. Tibahin mo loob mo para makatulong ka sa pamilya mo at mabigyan sila ng maayos na kinabukasan. Darating ka rin naman sa point na marilas mo na kailangan mag-focus ka lang sa isang bagay. Huwag ka magpapaubos. Mas makakatulong ka sa kanila kung masaya ka rin sa ginagawa mo. Sa unang sabak mo sa amateur scene ng ML, wala ka pag-aanong ipapanalo. Pero dahil sa pagtyatsyaga mo, magtiwala kang may makapansin din sa talento mo. May makakaalala ng pangalan mo. Nakatawa man isipin, pero napakaswerte mo pa rin. Nadaling ka rin tadaan na dyan sa AP Brain. Narating ang chance mo na patunayan ng sarili. Sa kaulan ng player na pupuno, ikaw ang ububo sa team nyo. Pero Jin, kahit na ba yung chance ang pagpasok mo, 
Binigay mo naman ang lahat ng oras mo sa paglalaro ng Emil. Kaya naging magaling ka dito. Marami kayong pagsubok na pagdadaanan na sa team. Pero malalagpasan nyo rin lahat yan. Di ba nga, minsan sa buhay, kailangan mo muna maranasan yung hirap para mas ma-appreciate mo yung ginhawa pag narating mo na. Ituloy mo lang yung pagsusumikap mo kasi dadaling ka sa landas kung saan matutulungan mo na ang pamilya mo, matutupad mo pa ang pangarap mo. Magka-champion ka sa MPL at magiging parte ka ng M5. Ngayon, ay thankful ka dahil alam mong mas masarap ang tagumpay dahil narasan mo ang pait ng buhay. you this the most. So, natin. You guys ready? Power all 99, please. All access data and only TikTok for only 99 pesos. Magic data for me. Data that doesn't expire, also 99 pesos. Smart super value deals coming right up. Get the most out of your 99 pesos with Power All's 8GB for all apps plus only TikTok. Or magic data that doesn't expire. Switching? Same flow with Smart eSIM. How to register the Smart Giga Arena? First, go to gigaarena.smart on your browser. Click sign in at the upper right corner and enter your smart mobile number. Enter the one time authentication code sent to your number and agree to the terms and conditions in privacy policy. Personalize your account by choosing your username and profile picture. Congratulations, you've just taken the first step on your path to greatness. Check out upcoming tournaments and play arcade games. Just subscribe to Giga Arena 20 to join. To join tournaments, click the Tournaments tab. Find the perfect tournament with the search option. Find all the details about your chosen tournament and register. Provide your in-game name, ID, and other details. Make sure you have tickets to join. If not, then subscribe to Gigarina 20 to get two tickets. And you're set. See you at the training grounds.
the number one seed, the champion of the arena. The fans adore me because I've never lost. I'm back. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City. Sugot madakpan pagbali 
balik Tanang agian kay dirit sumapali Ang init sa tughan kay dili mawakli Sanay sa inaan ko kong palatan Shadow Dragon was once my biggest weakness, but now it's my most potent weapon. Have you ever wondered what is our identity? Our identity isn't limited to just esport players. Our style. Sweat. Our passion. And vibe. View our energy. 
when we dominate the stage. The hours of sacrifice. Ship we are. So, what is our identity? We are legendary. Undeniable though are the meteoric stats in the middle or in the mobile gaming industry and the eSports Mobile Game of the Year celebrates the best of the best. It is my pleasure to announce the 2023 Mobile Game of the Year, Mobile Legends Bang Bang. Congratulations. Oh my God. Thank you guys. The world's first city built for play is coming to Saudi Arabia. Don't just live life, play life, Kadia. Transcend myself into this game, yeah. I beat the power to tell me the Come on, and then we can take it The soul of the game shall feel better than great. It's how we feel. I feel like the flow is lava. The energy's getting higher. It's having my arms. Cause I don't just want me. I got you like a banana. And you know you hold the power.
Brandon, alam ko masalimot ngayon ang buhay mo. Kung kailan ka nabigyan ng break as a head coach sa Prozin ng Mobile Legends, doon ka pa nagkaroon ng malubhang sakit. Iinday mo ng isang buwan. Itatago mo kasi akala mo na laylang naman. Hanggang sa isang gabi, hindi ka na makatayo. Hindi ka na makalakad. Wala nang choice kundi dalhin ka sa ospital kasi grabe na yung sakit na iniinda mo. Magsisimula ang season na wala ka sa tabi ng team mo. Sobrang lungkot at depression ang dadanasin mo dahil sa sakit at kawalan ng pairandam sa kalahati ng iyong katawan. Munti ka ka nang sumuko sa buhay. Buti na lang at may mga nurse, mga doktor, mga physical therapist at mga kaibigan na nagpatibay ng loob mo. Huwag mo silang kalimutan pasalamatan. Akala mo okay na ang lahat, kaso lulo ba palalo ang sakit mo? Pupunta ka sa bingit ng kamatayan, halos hindi ka na makahinga. Doon, ipapadasal ka sa Diyos na huwag ka na munang kunin dahil hindi pa tapos ang misyon mo. Hindi pa tapos ang pangarap mo. Sabi mo nga, magbe-champion ka pa. Maniwala ka na gagaling ka. Sumapit ka. Sa pagkakataon na yon, madudugtungan ang iyong buhay. Binigyan ka ng isa pang chance sa mundo para to pa rin ang pangarap mo. Kung akala mo wala nang kukuha sa iyong MLT team dahil sa kalagayan mo, nagkakamali ka. May magtitiwala pa rin. Kukunin ka as coach ng isang team abroad. Igigrab mo yung opportunity kahit pa naka-wheelchair ka kasi gusto mo yung ginagawa mo. Magiging mahirap pero okay lang. Ang importante, sumubok at wala kang regrets. Unti-unti na rin mag improve ang kalagayan mo. Sabi ng mga doktor, kailangan mo maoperan pero wala ka pa namang pera noon kaya Maniwala ka nalang nagagaling ka. Sa tiyaga at paniniwala, makakatayo ka rin. Darating ang punto na makakalakas.
buong taon nating hinintay at kinakasabikan ang sandaling ito. Dinala natin ng M5 sa Pilipinas. Pinagdiriwang natin ang mga manlalaro mula sa iba't ibang bansa at ngayon, may madedeklara na tayong kampyon ng buong mundo. Sila ay aakyat bilang mga hari ng MLBB. Ang mapapanood natin na laban mamaya ay nakapagsulat na ng kasaysayan sa pag-apak nila dito sa Grand Finals. Mga dugong mandirik pa na muling magaharap para sa titulo. Ang Onyx Esports mula sa Indonesia laban sa AP Pren ng Pilipinas. Ang mga presyumi, kasama ko dito si Chantel at si Midnight. And this is the M5 World Championship Grand Finals. Grabe, sobrang nga dami natin kasama ngayon para sa ating Grand Finals at uh, talagang nga uh, aabangan itong ating dalawang kumpunan na dahil muli Philippines versus Indonesia. Nandito na tayo, isang taon natin hinintay itong napakahalagang momentum, uh, moment na to for the Philippines, AP Bren laban sa Onyx Esports. I'm pretty sure marami talaga yung na-excite dito sa fated na paglalaban na itong dalawang teams. It's the M5 Grand Finals and again, hindi natin nakuha yung uh, inaasam nating PH versus PH. But this is something better, I would say. In Indonesia, trying to take away the crown dito sa Pilipinas at ang AP Bren, nakikita natin ang buong hive all around the Rizal Memorial Coliseum to just defend as well. And grabe talaga yung event na to. Right now, I'm saying no midnight. Nakaka overwhelm makita yung hype kayo. <laughs> yeah, super. Kasi kaniyang pa lang pagpasok natin na ramdaman na natin yung uh, overwhelming na suporta ng AP Bren and yung overwhelming na suporta ng buong bansa yes. para sa ating kupunan. Sure, hindi magiging posible kung wala ang ating mga partners and sponsors. DM5 is powered by Moonson, presented by Kidia, our global presenting partner, and supported by ROG, our official gaming phone. Grab, our official super app partner. Smart, our official telco partner. And Maya, our official digital bank. Maraming maraming salamat po sa ating mga sponsors dahil kayo pong tunay na dahilan kung bakit ganito kalaki ang ating M5. And shout out to our global presenting partner, Kidia. Kidia ay isang giga project na ginagawa sa Saudi Arabia at ito ay magiging future capital of entertainment, sports, and culture. It aims to change the world of gaming and esports. Ah, alam mo, gusto ko marinig dito yung mga bosses ng uh, viewers natin. Kaya scan nyo ang QR code na makikita nyo sa inyong screen para sa ng aming online survey. Ang survey na yan ay ang eSports Experience Satisfaction Survey. Ito ay para malaman namin ang inyong opinion or suggestion tungkol sa ating broadcast. Or gusto nyo, labas nyo na rin yung bias nyo dyan. Babasahin namin yan. Lahat na. Oh, mababasa natin lahat yan. <laughs> At kitang-kita naman no, yung mga nagsagot ng mga earlier surveys. Kung paano nga ba. Mga nangikinig talaga sa community ang lahat. At talagang kitang-kita sa ating... Uh, venue ngayon na sobrang taas ng community support. Ang ating Kidia uh, Play of the Day presented by Kidia ay mapupunta sa kamay ni Kiboy with a perfect implosion that wipes AP Blend in the pivotal moment that led a seemingly impossible comeback. Yun yung literal men. Zero kill, zero 13, tas biglang Paano ba nangyaring ganun? From implosion to explosive na play eh, from uh, Kiboy. Yeah. And yun yung ano, tulad na sabi mo, yun yung nagsimula ng uh, continuous streak ni uh, Onyx Esports. And to imagine, 16k gold lead yung oh. hawak ng AP brand na yun. True to the record of Onyx na sila pa rin yung highest uh, gold difference sa tournament natin na kabalik na naman yung nangyari kasi AP brand yung leading. Pero dito mo makikita yung galing ni Kiboy mula sa Onyx. Grabe yung killer instinct ni Kiboy. And not everyone could do that. Dumepensa in a 15k gold lead and mabawi pa yung laro and go for the sweep. Wow! Talagang masasabi mo na yung pagkikita nila muli dito ay isa sa mga greatest finale na pwede nating makita in this entire, uh, entire season of the M series. Ilang araw na ba? Since December 1, it's been straight, straight action. Oh, tsaka yung ano, yung dalawang teams natin dito, para nakita natin mixed emotions. Lahat na yung pinagdaanan nila dito, AP Bren and Onyx, nakita lang natin sila kahapon. Mm -hmm. Pero makikita ulit sila dito, but this time around, kung kahapon, exclamation point lang at question mark, eto yung period. Tuldok ito yung tuldok para sa kabanata nila. To be fair, I Or would say, eto, uh, babagoyin ko yung script na, ilang taon na kasi. That's true. Sinimulan to ng Pilipinas. Oh. Ngayon, gustong tuldokan ng Indonesia. Pero question mark yun sa atin. Kasi hindi pa natin alam kung matutudukan ba ng Indo or itutuloy ito ng AP Bren. And I feel like this is Indonesia's best chance, no? Ngayon na nag-iinit ang buong Onyx Indonesia. As far as I know, they were 6-0 in the group stage. Kasabayan na rin ng uh, AP Bren. Their journey all the way to the Grand Finals was met with a lot of success, no? Tingnan natin ang ating uh, knockout bracket. 
Actually, na- nabasa ko yung, ano, yung tweet ni uh, Coach Bren. Nabunga nga oh. sila ng lower oh. bracket. First time nila na lalaban dito sa Grand Finals, nagaling sila lower bracket. Onyx din mismo yung naglaglag nila. And again, this is a faithful rematch. Pero, ang sasabihin ko dito, Onyx, malaki yung pressure na daladan nila. Coming out of the group stage, yes, in the knockout stage, 6-0 sila. And for the longest time, they haven't been beaten uh-huh. in the Grand Finals sa lahat ng, uh, lahat ng pinagparticipate nila ng tournament. As long as umakabot silang Grand Finals, nananalo sila. But that is also true with AP Bren as well. Oh, tsaka ano dito, isa sa mga pressure din sabihin natin para dito sa side ng uh, dalawang teams. For Onyx, yung Indonesia, last nilang pagkapanalo sa M-Series was during M1. Mm. After noon, it was all Philippines. Tapos, yung, yun yung pre- pressure ngayon for AP Bren naman. Pwedeng sila yung, pag hindi sila nanalo dito, pwedeng yung stop ng streak. Uh-oh. Diba? So parang ang daming nakataya yeah. para dito sa ating dalawang kuponan. Grabe nakaka-pressure. At home soil pa natin, no? Kung kailan mahirap talaga Woo! ang kalaban. Dito pa nga nadala sa ating lupang sinilangan. Onyx versus AP Bren. Be better than great. Ito na yun eh. Ito na talaga yun. Onyx, kailangan mong uh, lagpasan dito yung kapalaran ng Indonesia na for the longest time, Pilipinas ang nagdodomina. But as, that is all tr- also true with AP Bren as well. Sabihin na natin, yes, nag-world tour ang AP Bren. Lahat ng possible na tournaments na pinunta nila, pinanalo nila. Again, both of them have 100% win, rates in, uh, win rate in the Grand Finals. Pero ang kalabang mo dito, yung Golden Road oh. ng Onyx Esports na sila ang bumubuo. And ito na yung pinakamalapit na possibility na marating ng isang team all throughout the year. Lahat ng tournaments na pinagpa, pina, pinasok din ng Onyx ay pinanalo nila. At tignan mo to. Wala pang team na nanalo ng M-Series twice at wala pang nanalo ng M-Series sa home country nila. Ito ba yung mga sinasabi natin na talagang uh, may malaking chance na kung anumang mangyari dito, it is legacy 100%. in the making? Oo, uh, talagang 100%. Kaya lahat din nakatutok. So parang sa atin kasi sa MLBB community, parang lahat tayo naniniwala sa mga gantong... Haka-haka. Ano, haka-haka. Oh. Yung pag sinabi, MPLI, pag nanalo kang MPLI, hindi ka mananalo hmm. for uh, M-Series, di ba? Inu- iniwasan na nga ng Onyx eh. Iniwasan diba? na nga eh. Na sila. And, <laughs> ito yung point na literal lahat ng hindi pwede mangyari, babanggay ng mga teams. No team has ever M Series twice. May dalawang may dalawang player dito na pinaglalaban nila yung uh, pangalawang uh, pangalawang M Series championship, championship. Hindi lang para sa kanila kundi pati sa pati sa organization kasi we already have Carl. No. Ngayon yung Bren na ngayon ay ipapanalo nila yung kanilang pangalawang kampeonato sa M Series. Yun yung nilalaban dito ng Onyx. But at the same time, ang uh, Onyx dito again Golden Road. Oh. Yung uh, tinatahak nila dito kung may architect dito sa Indonesia sabi niya okay buuin natin to. Ito yung, yung dapat na ngayong taon. Ang problema kasi, sa pabor sa Onyx yun kasi, nasa Pilipinas tayo and wala pang nananalong host ever since M1. Mga pamahiin. Oo, pamahiin. At hindi lang pamahiin, no? isa rin sa mga sabihin na nating uh, hindi naman curse, no? Kasi may mga nagsasabi, pag sinabi mong Onyx 4-0, sila yung malalason. Pag sinabi mong AP Brent 4-0, sila yung malalason. May mga ang dami ng mga ng cockers at ng bebles dito. Shoutout nga pala kay Mirko. Dahil kanina kausap ko siya, sabi ko, I think Philippines will win. Tapos bigla, bigla, siyang, bigla niyang pinitikan oh. ng Sinood, earcurse. Sinuot na yung AP Brent jacket? Sinuot niya AP Brent. Oh. Tapos sabi niya, AP Brent yung panangalo. Oh, wag kayong ano, wag kayong magalala kasi tayo din sinasabi din natin, Onyx 4-0. Tama. So para sa mga nanonood ngayon sa Philippine Broadcast, <laughs> para malasin, Onyx 4-0 reverse. ang ikaw yun. Reverse. Reverse lang namin. Kung kasi, may reverse like reverse curse. Hindi lang yung mere curse eh. Ano yung ginawa din ni Flap eh. Ano yun? Diba pa- sabi nila 3-0, 3-0 eh. Ayan nga so, eh. So balik na rin natin. Balik na rin na natin. Type nyo sa comment section. Onyx. 4-0. Yan. Yeah. Yan, ang ating, uh, yan ang ating trip ngayong gabi. At ang trip natin dito actually sa buong uh, venue na to kanina, no, nakakatuwa din kasi inexpect natin of course na simula parang medyo kabado pero wala eh. Kanina kung nandito lang kayo sa Rizal Memorial Coliseum kung uh, may ticket lang nakita nyo nagsasayawan lahat. Lahat. Ah, kahit oh, si, si Eruption. Si Eruption ano? din. Nagting-ting-tang-tang-ting ba yun? Oo. Tapos pero... naririnig mo na nagsisigawan na nga rin sila dito eh. Ang pinakamaganda din dito nakikita natin na uh, meron mga supporters yung uh, AP Bren na galing doon sa mga ibang teams kasi oh, yeah. iba-ibang jersey suit nila meron naka-echo meron naka-blacklist at marami pang iba pero lahat sinisigaw nila nung no, nag-chant na AP Bren A- lahat sa sinisigaw na AP oh, Bren A-P. grabe nakakatuwa talaga at alam naming excited na kayo sa magiging laban mamaya at saglit na lang yan ibabato muna namin kayo sa aming mga hosts thank you talents and hello to everybody watching from all around the globe my name is Mara Aquino And my name is Mikey Reyes, or people call me Tito Mikey. Now, I want to feel the energy in here and see who is rooting for Onyx. Let me hear it from you. 
Ah. All right. Onyx fans are in the house. Good job, though. But I want to hear from the bees, from the hive of AB Bren. Wow. The energy here is phenomenal. Now, I know everyone is excited for who we will crown as the next M Series World Champion. But first, to commemorate the start of this prestigious event, how about we'll kick things off by announcing the M5 Fan Choice Awards. And to celebrate this achievement, may we call on stage Regional Esports Head of Moon Town Games, Miss Sophie Go. Garnering over 17 million supporter votes, the M5 Fan Choice Award goes to Onyx. And to accept the award, please let us call on stage head of Onyx MLBB. Sir Ahmad Mars Marsam. Congratulations to Onik. And we will hear a few words from Sir Ahmad. Thank you so much. Thank you so much. Hello, everyone. As a representative of Onik, uh, I would like to thank uh, Moonton and all sponsors for the opportunity of us all being here in M5. Thank you so much, Muntan. And also, thank you, Philippines, for being such a great host for us. And also, I would like to thank all Mobile Legends fans and all esports enthusiasts for supporting uh, this Mobile Legends esports scene and also, especially Sonic, right, for supporting us always being with us and yeah all for sonic for everyone here i also can say this award is not for only only not for sonic also but it's also for all of you guys because no matter where you come from no matter which team are you supporting we all have the same passion the same energy for the game we love mobile legends yeah and also this award will boost our energy in the grand final letter. So, see you in the grand final. Thank you so much. Go on it. Thank you so much. And once again, congratulations to Onik. Now, let's see what else is in store for our M5 grand finals. So, let's throw it back to all the talents all around the globe. Casters, Pasok. Thank you, Mara and Mikey. Nakita naman nating nanalo na ng Fan Award ang Onik. Buti na lang, nanalo na sila doon. Oo, oo. Sa inyo na yan? Oo, oo. Okay lang yan. Guro nyo na. Okay lang yan. Hindi, mas madami talaga kasi tao sa Indonesia. Oo, oo. Tsaka, syempre, congratulations sa Onik. Deserve na deserve nila yun. Not only do we feel the support of Onik here in the Philippines, but also all around the world. Oo, naririnig ko nga ngayon, ano? Uh, sinisigaw nila yung Skid Bomba. Oo, nandito ata, nagpakita uh, kasi. Uh, uh, yun yung kinagandahan nila sa pinaka-M5 natin. Ang daming mga talents, ang daming mga yeah. players na talaga nag-stand out. And uh, I love the support from the community kasi talagang uh, nakikita nila yung uh, strength ng mga tao. Oh, maraming ano eh, maraming uh, players na talagang napamahal yung mga Filipinos. Like Skid Bomba, yes, sir. Si, uh, si Rosa, di ba? Ang daming... Uh, 
nung knockouts pati nung group stages na biglang nakita natin na oh talaga may mga players din tayo ibang bansa na minamahal ng mga Pilipino oh, at talaga kitang kita natin ang uh, pagmamahal ng mga Pilipino sa the moment na lumabas sa mga interview talaga naghihiyawan sila at lahat na And by the way iisang phone lamang ang gamit ng mga players na yan And it's the ROG Phone 60 it features the unparalleled performance of the MediaTek Dimensity 9000 plus processor with a game cool 6 thermal system 165 hz display air trigger 6 system and armory crate app powered lahat ng yan ng 6000 milliampere battery. Na-try nyo na ba yan? Kasi oh, ako, oh. na-try ko na. Three times na tuwing rehearsal, tini at tum tumitira ako dyan ng Ayaw. laro. Oo nga pala, gusto ko lang sabihin na hindi ko pa na-experience na maglaro during rehearsals. Pero uh, na-try ko na yung phone ever, natin. Ever? Ever. Mm -hmm. Para, parang nga lang, lang. Pero pinakamaganda dun sa ano, favorite kong uh, is yung 165 hertz talaga. Oh, oh. Ako, Kasi sobrang bilis. Lagi natin pinag-uusapan tayo. Yung magpapo ba ako. Nung nasa ano pa tayo, nasa EVM pa tayo. Oh. Kaya laro ko. Feeling kaya rin ako eh. Feeling okay lang yan. Kaya laro kong funny. Ang sarap ko may balls. Oh. Kasi kita ko lahat, 165 hertz. Oh. Tapos alam mo yung, syempre, kapag uh, yung phone mo umiinit, maglalag, oh. pag nagka nagkakable ka na, de delay, oh. napuputol, napuputol ang linya, di ba, nawawalang kuliente. <laughs> yung, yung ROG, wala. Kahit oh. pakat dalawa, tatlong game ka. Kasi 30 minutes ako nagkapanin, nahiya nga ako sa ano eh. So marketing officer. Okay lang yan. Ang, 30 ang, minutes kong hawak yung phone. Ang mahal naga, ginamit mo. Sabi, sir. Okay na, sir. Okay na, sir. Ibigay mo naman sa iba yan. Sabi, sabi ko, matagal naman yung battery. Oh, matagal naman talaga yung battery. At uh, bukod dyan ay napakahirap uminit kapag uh, inon mo na yung mga exhaust. May pwede ka pang ikabay dyan. Napakalupit talaga ng ating phones dito sa M5. And this is already the grand finals. Pinag-usapan natin kanina yung road ng ating mga teams na to. And isa sa mga kailangan nating abangan na players dito, of course, I think si Kyrie at si Kyle TZ. Pero puntahan muna natin ang Onyx in Indonesia. This is the same lineup na pinakita nila since day one. Alam mo sa Indonesia, parang dumating tayo sa point na sinasabi Kyrie Esports, pero sa performance nila for M Series, hindi eh. Oh. I mean, uh, yung uh, pagkakalagay dito ni uh, Kyrie and Coach Yeb talaga nag-compliment to everyone. Tapos lahat nag-stand out talaga including Sans, even Kiboy, lahat la lahat sila individually ay uh, talaga nakikita natin na pinaghirapan nila kung nasan sila ngayon and they're not relying for a specific person. Kaya yun yung naging strength for Onyx. Yeah. Lahat sila hungry for growth and hungry for uh, the championship. Galing silang ID pero tapos ang nila UK. Bakit? Bakit? Crown Kings. Ah. Tama, and Crown Kings. Ilang beses silang nananalo ng MPL. Ilang, be ilang beses na silang, na ilang beses na nilang pinatunayan sa sarili nila sa international stage. Pero ang tagal nang inaasam-asam ng mga players at ng franchise ng Onyx na matikman yung M -series. M Series. And ito na yung pinakamalayo. For some of these players, ito na yung pinakamalayo nila narating sa M Series na andyan. Si CW, si Boots, si Sans, pati na rin si Keyboy. Si Kyrie kasi nakatikim na ng Grand Finals oh. yan. Oh, yeah. Pero again, ito na yung pinakamalayo na inabot ng Onyx and for them to push even further kasi ito na rin yung nag-iisang taon na pinakamalapit sila sa chance na mabuwag yung destiny ay yung uh, destiny nila para sirain yung streak ng Pilipinas. At narinig mo na ang hiyawa ng Hive ang kakalabanin ng Onyx Indonesia ay ang AP Bren na nagmumula sa Pilipinas. Pag titinan mo dito yung AP Bren parang babalik ka dun sa naging journey nila nung parang uh, tinatry pa lang nila i-build yung system. So sobrang naging fruitful lalong lalo na itong uh, taon na to for them all those international championships that they've won including yung naging run nila dito for uh, MPLS 12 and even other uh, M Series run. So uh, little by little they came to this uh, system kung saan uh, parang uh, brothers sila in a way na willing sila na yeah. Kapag kakailangan ng tulong ni Kyle TZ, hindi ba payag oh. na malugay ang Kyle TZ or kahit sino man? Ito yung sistema na binabakit ni Chantel tsaka yung code din ni Ducky nung, oh. uh, I remember that, that was season 10 uh -huh. na, nakita natin yung uprising ni AP Bren well, that time Bren Esports pa sila oh. Trust the process Yan ang sinabi dito ng coach ng AP Bren and ngayon yung proseso na yun dinala sila sa Grand Finals and again this is a very fated match laban sa Onyx kasi ito talaga yung proseso you were down once already up against Onyx. If you really can trust the process, may kita natin yung possibility na uli ito i ituloy ng AP Bren yung reign, yung dynasty na Pilipinas. At dito na nga natin makikita no, kumbaga yung effect ng prosesong trinas natin, yung pinaka final product na siguro dahil nga this is the M5 World Championship Grand Finals already. It doesn't get any bigger than this kapag uh, 2023 ang usapan. Kumbaga next year na ang bawi kung matalo ka pa dito. And yun ang naramdaman ng Indonesia for the past two years. Talagang next oh. time na ang bawi at uh, talagang mapapaabang ka ng paulit-ulit. 
And kung hindi nyo pa alam, ay live na ang M5 Pass. Pwede nyo ma-unlock ang Yuzong's M5 Exclusive Dragon Shade Skin at ang Prime Cosmic Dragon Skin kapag bumili kayo ng M5 Pass. Reach level 75 sa pag-complete ng mga activity tasks at uh, marami pang exclusive rewards for M5 ang mag-aantay para sa inyo. Get yourself or i-gift nyo naman. Oo, oh, Pasko, Pasko naman. naman eh. Pasko, 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 Pasko naman eh. Pasko naman eh. Pwede mo naman ibigay. Pwede mo naman ibigay. Oo, oh, malapit na talaga. And uh, dahil nga malapit na ang Pasko, ay malapit na rin ang simulat. Wala ng laban na to, tapatan ng Sky King uh, versus the TZ Air. Tingnan natin ang kanilang stats dito. Uh, dito natin makikita kung ano nga ba ang pagkakaiba nilang dalawa. Napakalupit ito kasi talagang, uh, alam mo nga, uh, ito yung pinakamatinding tapatan pagdating sa match-up. And for the longest time, marami nagsasabi, especially without Carl TZ playing for M5, na si Kairi currently ang pinakamagaling na jungler in the world. Pero galing na sa bibig mismo ni Sky King na ang nag-iisang kayang tumapat sa kanya na player ngayon dito sa M5. Ay, walang iba, kundi si Kyle TZ. Tsaka, no, yung uh, hero pool kasi nila almost the same. Pinag-uusapan nga natin tatlo kanina na parang um, before na nasa Pilipinas pa si Kyrie, siya yung almost close dun sa playstyle ni Kyle yeah. TZ. Uh, ano Carl TZ, ayan, na, oh. nagkalituhan na. Pero ngayon, na, ano, parang pare-parehas silang tatlo, actually. Yeah. Ng, uh, specialist, kayo, utility jungler, nag-adjust sa meta. Yan ang kinaginaan dito, sobrang bigat din nung shoulder, na ay, yung daladalang pressure ni Kyle TZ. Kasi imagine mo, for the second time, Bren Esports, or EP Bren this time, is vying for their second championship title sa M-Series. That's true. Under the mantle of Carl TZ, yung TZ, yung TZ Blade na binabanggit natin nung Season 10, oh. it's really happening again all together now. Kasi ngayon, pinaglalaban na niya, hindi lang yung championship niya, kundi yung championship ng AP Bren. And AP Bren, again, uh, wala pa tayong nakikitang nag-champion na ng uh, dalawang beses sa M-Series. And if AP Bren is able to secure this, may isa na namang mangyayari. Nakakaiba, we were talking about this no, kanina nung nagpe-play yung mga video na Kilamara, na kahit anong mangyari, manalo man o matalo ang AP Bren dito, ay merong mababasag na mga record yep. in this entire run. Oo nga, no? Parang, anda, sobrang historic nung ano, nitong uh, M5 for us, or for, even for uh, all the regions. Dami nga din na basag kahit yung sa AECA. So parang talagang dami nakatutok oh. uh, dito sa ating uh, M-Series. At uh, lalo na ngayon yung parang, ang dami kasing haka-haka prior this Grand Finals. Kung ano nga ba talaga, sino nga bang mas malakas? Oh. Pan Panoorin muna natin ang ating video na to. Welcome! to the Mobile Legends Bang Bang M1 World Championships here. Here's the champion of Mobile Legends Bang Bang M1 World Championships 2019. Welcome to the Mobile Legends Bang Bang M2 World Championships live in San Francisco. Malaka! This is the M3 we have been waiting for, featuring the best of the best. Ladies and gentlemen, your M3 World Champions, Blacklist International! We are here in Jakarta, where the M4 knockout stage is taking place. Echo are your M4 World Champions! Welcome you to the M5 World Championship! championship will be held in Malaysia. What exciting news. I know we're here for M5, but who's hyped for M6 in Malaysia? Now, I think we have an incoming call here, Tito Mikey. Wow. We have a call? Who's on the line? Hello, Rose and Sith. How are you guys doing? Rose and Sith are live in Malaysia right now. There they are. Hello, Laura and Tito Mikey. Hello, Filipinas. Kamusta kayong lahat? We are live from Malaysia. Hello, everyone. Hello, everyone. And now it's officially where the MCD started. And now, Malaysia, 
back to become the walls again. Rose and Seth, it's great that you already know me. I hope to meet you guys very, very soon. But what does this mean for the MLBB community in Malaysia that we're coming back to your country? All right, guys, so there you have it. The M6 World Championship will be coming right back to Malaysia where the M Series actually started. Yeah, di mana kita sangat-sangat berbangga di mana negara Malaysia sekali lagi selepas M1 berada di Malaysia dan sekarang M6 kita akan menjadi tuan rumah. Yes, so guys, to celebrate such a big announcement on the grand finals of M5, we actually prepared something for the people here. Betul tak sih? Yes, untuk merayakan acara announcement ini, kita ada sesuatu khas untuk anda bersempena dengan Malaysia menjadi tuan rumah untuk M6. Malaysia adalah negara pertama menjadi tuan rumah untuk M5. Dan pasukan Malaysia untuk tuan dah M telah menjadi tempat yang ketiga pada M1 tersebut. Yes, for those of you guys who do not know, M1 was held in Malaysia where tuan dah placed third place and Evos Legends from Indonesia took home the championship. Alright, so this is a very special celebration for the announcement for the next host country for the M6. With the M Series returning to Malaysia, it just means that the Malaysia esports scene is rapidly growing. And we would like to invite Daniel Chua and Najwa Latif to sing the Gamuro song to celebrate this very, very special announcement. And let's sing together for these are very iconic songs together with Daniel Chua and Najwa Latif. All right, siapa tahu uh, lagu Gemuruh ni? Come, sing together with us, okay? Bila bertalu rentak di kalbu yes. Hasrat yang tersirat semakin kuburu Bila bergema laungan gembita Harapan menyala nadiku berganda Let's go! 3, 4 Gemuru jiwa Semangat membara Legends Bang Bang M Series World Championship is coming back to Malaysia. And to further celebrate this wonderful news, allow me to call on stage the Under Secretary of the Department of Tourism, Attorney Shireen Gail T. Yu Pamintuan. As well as Deputy Minister of Youth and Sports from Malaysia, we have Mr. Y.B. Adam Adli. And accompanying them are two Malaysian MLBB legends, Chiku and Moon of Todak. And before, and before our turnover, may we please hear from Attorney Shireen Gail T. Yu Pamintuan about her thoughts of this great news. Distinguished guests, esteemed colleagues in the world of esports, to my fellow kababayans, and especially 
to all MLBB gamers and fans present here at Rizal Memorial Coliseum and all those watching on their screens across the globe. Mabuhay! Love the Philippines! A pleasant evening to all of you. The big night is finally here. And on behalf of the Philippines Department of Tourism and the Filipino people, it is with great honor to welcome you here in Manila. Tonight's electrifying grand finals is a celebration of excellence, expected to be an epic battle filled with intense strategies and amazing, amazing teamwork. We extend our deepest gratitude to the luminaries who have been instrumental to the success of this event. To Mr. Lucas Mao, Esports Global Managing Director, and Mr. Roger Yu, Mobile Legends Bang Bang Producer and Vice President of Moonton Games, your visionary leadership has been the cornerstone of this collaboration. To Ms. Sophie Guo, Head of MLBB Regional Esports, your expertise has been invaluable in orchestrating this very grand affair. I would also like to extend a special salute to Deputy Minister of Youth and Sports Malaysia, the Honorable Adam Adli, whose support and advocacy for esports have significantly contributed to the vibrancy of this industry in our region. We also extend recognition to the following individuals for their unwavering support. Attorney Richard Clarin of the Games and Amusements Board, Honorable Abraham Tolentino, President of the Philippine Olympic Committee, and Mrs. Micaela Jaworski, Representative of the International Olympic Committee. Special mention also goes to Mr. Brian Lim, President of the Philippine Esports Federation, Mr. Boban Todovsky, Secretary General of the International Esports Federation, Mr. Do Viet Hung, General Secretary of the Vietnam Esports Federation. Mr. Afik Fadli, Fadli Bin Narawi, President of the Sarawak Esports Association. Mr. Panupong Ong Kunaruk, Secretary General of the Thailand Esports Federation. And Mr. Yi Xian Hao, General Secretary of the Esports Association of Brunei. Your collective efforts and commitment to the esports community has been pivotal in elevating the stature of this championship. We are filled with immense excitement and pride as we stand at the forefront of a pioneering venture in esports and tourism. What an interesting combination mobile gaming events and tourism makes. Fans travel far and wide to attend these events, which in turn boost tourism in the host country. So thank you for choosing the Philippines and for allowing us to showcase our culture through our people, our food, our award-winning and breathtaking destinations, and of course, our famous Filipino hospitality. Tonight marks not just a celebration of our partnership with Moonton Games, but also a bold step into a future where gaming and tourism converge in a spectacular display. In the thrilling world of Mobile Legends Bang Bang, a game that has captivated all of us and millions globally, we find more than just a mobile multiplayer online battle arena. We also discover a platform where skill, strategy, and passion unite players across continents. The Philippines in particular holds a special place in this dynamic world. Our nation has not only embraced the spirit of Mobile Legends, but has also risen to prominence with our Mobile Legends Professional League birthing world-class teams and showcasing our potential on an international stage. Again, we extend our heartfelt gratitude to Moonton Games, a titan in the global gaming arena, for their pivotal role in bringing the M5 World Championships to life here in the Philippines and for providing us with the opportunity to host this esteemed and much-anticipated tournament on our shores. This collaboration is a testament to the boundless potential of esports. To Malaysia, the next host of the M-Series, we are confident that this journey of gaming excellence will continue to flourish and inspire. 
Our commitment to the vision of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. is reflected in the support extended by various government agencies, including the Department of Foreign Affairs, our Bureau of Immigration, and the Bureau of Customs, their cooperation in facilitating visa processing and equipment entry has been truly invaluable. Our Office of Film and Sports Tourism, on the other hand, has also crafted tour packages, not only to immerse you in the M5 World Championships, but also for you to explore and experience the Philippines. To the two elite teams battling it out tonight, the atmosphere is absolutely electric and the anticipation palpable as we all eagerly await your battle for ultimate glory. So we wish you magnificent performance, high sportsmanship, and truly a time full of joy and excitement. To Moonton Games and to all of us who join in this journey, maraming maraming salamat po. Congratulations. Love Mobile Legends, bang bang. Love Moonton Games. Love the Philippines. Mabuhay. Now, to commemorate this event, let us commence with a handover ceremony. The first ever Mobile Legends Bang Bang M Series World Championship title was hosted in Malaysia. Now the country known as the melting pot of cultures will host another World Championship. Good evening, um, Madam Attorney, Sharon Gale, CEO, Pamintuanan, and the Secretary, Department of Tourism, Philippines, esteemed guests, passionate esports enthusiasts, ladies and gentlemen. First and foremost, a heartfelt thank you to Moonton Games for the invitation to join this Mobile Legends Bang Bang M5 World Championship right here in the captivating city of Manila. My first visit has been nothing short of amazing and I'm eager to discover more of this beautiful city. I extend my appreciation to the Department of Tourism Philippines and the Secretary, Shrin Gail Siu Pamindran, for the warm welcome and the prospect of future collaborations between our two nations. It is truly an honor to see top-tier teams from around the world competing at the highest level, showcasing not only their exceptional skills, but also the unifying power of eSports. This experience is made even more incredible for me as I personally witnessed the gathering of thousands, if not millions, of MLBB enthusiasts from around the world, both here and online, showing unwavering support from their favorite teams. Distinguished guests, this moment represents the culmination of Ministry of Youth and Sports' continuous collaboration with Moonton Games, which began from MPL Malaysia Season 7 through the last year's season 12, including the send of various Malaysian teams for MSC and M Series and other diverse collaborations. I too am thrilled to see representatives from Malaysia, homeboys, and Team SMG competing and progressing through M5 stage. While it's unfortunate that we won't see our Malaysian representatives compete in this grand final, their unwavering spirit is greatly admired by all. I truly hope that homeboys and team MSG leverage this experience as fuel, striving for improvement and returning even stronger next year. Pantang kita mengalah sampai habis, we don't quit until it's over. I would also like to extend my congratulations to the final two teams competing in today's grand finals, Epi Brand and Team Onik. We all look forward to witnessing the best gameplay and sportsmanship that MLBB community has to offer. Ladies and gentlemen, as we gather here to celebrate the M5 Grand Finals, I am thrilled to announce that Malaysia will be the proud host of the M6 Mobile Engines Bang Bang World Championship in 2024. This marks the second time Malaysia will be the host of the championship following the successful hosting of M1 in 2019. This achievement isn't just for a single person, 
but for all Malaysians. We made it. MSIG will be a momentous occasion for our nation and we are eager to welcome players, fans and esports enthusiasts from across the globe to experience the unmatched hospitality and passion that Malaysia has to offer. The collective efforts of all Malaysians will craft an unforgettable experience embodying the spirit of Malaysia truly Asia. Thank you and may the battles be intense, the victories be sweet and the friendships be everlasting. See you in Malaysia for M6. Jumpa di Malaysia. Thank you very much, Sir Adam Adli. We look forward to your warmest welcome for M6 in Malaysia next year. Also, thank you very much and congratulations on a successful hosting of M5, Department of Tourism under Secretary Attorney Shireen Gale. For now, the quest to becoming better than great continues. So we're going to go back to the casters from all around the globe. Casters, Basel. Maraming salamat, Amara and Mikey. At talagang nakakagalak na nandito ngayon ang M5. At nakakagalak ding malaman na mapupunta sa Malaysia muli ang M6. Naging okay ba ang experience na dito sa M5? Oo, ako sobra talaga. Kung ano, very, very thankful to be part of this. Mm -hmm. Kung pwede lang maulit, ulitin-ulit natin yung M5 na joke lang. Well, hindi <laughs> natin sure, after four years na ba, kasi yung Malaysia bumalik. Oo. Sa, well, yung M-series pala bumalik doon sa original host oh. ng uh, M1. May mga 11 years nga, nagbabalik din eh. Ikaw, Midnight, kamusta yung M5 mo? Uh, yung M5 ko super saya kasi uh, na-experience natin yung pagbabalik ng uh, crowd. And kasama natin din ngayon yung international audience. That's And pinakagusto ko talaga dito yung nakikita natin yung support sa iba't ibang uh, teams, iba't ibang clubs, iba't ibang players. It really is yung uh, puso ng MLBB. And shout out nga pala sa mga nasa watch party natin yeah, dyan. No? I think nationwide meron tayo. So nandyan ng Cebu. May ano Davao pa ba? din. May Davao din. At meron Bacolod. din tayo sa Bacolod, yeah. sa Tarlac at iba pa. Ang dami nating, Pampanga din pala ang dami nating mga watch party. And of course, sa mga nagwa-watch party dyan, na kayo-kayo lang mga tropa. Naaalala din namin kayo dito. Kayo ang bumubuo at uh, kasama namin lahat dito ng M5. And M6 mangyayari sa Malaysia. Sana suportahan pa rin natin ang kung sino man maging Pilipinong delegate natin at kung anumang mangyari dito, panigurado, ay pupunta tayo ng M6 ng mataas ang no. Yeah. Oo, tsaka yung ano dito, parang uh, pagdating sa, sa M5, sige, bigyan na natin. Pero yung M6 for sure, excited na yung iba after pa lang nung uh, oh. um, uh, sabihin na natin announcement. Kasi ganun din yung nangyari. Last year nung sinabi sa Pilipinas yung um, uh, mag-host, para lahat ng mga Pinay San Pugaganap, and for sure, ganun din, ka-excited ang mga tao sa Malaysia. Ang isa, ang, uh, isa kong gustong i-highlight actually, no, yung importance ng pag-host ng oh. uh, M-Series sa Pilipinas. Aside, aside from the fact na it's a joy for the Filipino audience, That's true. kailangan natin tandaan, again, wala pang nananalang host country. Oh. And long-standing yung streak and yung dynasty ng Pilipinas. So, oh. this is really important for us na bago tayo lisan ng M-Series, basagin natin yung sumpa na yun. <laughs> oh, sana nga mabasag natin ang sumpa. At para sa mga nakatutok sa ating Filipino broadcast ay panigurado gusto nilang mana makitang manalo ang AP Bren in this uh, matchup against uh, Onyx Esports na alam naman natin ay isa sa mga pinakamalakas if not the strongest team ngayon in M5. Papasok tayo dito ng underdog <sighs> dahil patapos na nga ang golden road ng Onyx Esports. Ito na lang ang natitira ang natatanging Infinity Stone na hindi pa nakukuha ng Onyx Esports. Imagine mo, dalawa yung Thanos. Parang nag nagsalpukan yung dalawang... Ganong, dalawa ta ganong kalala yung, ano natin, yung timeline natin. Kaninang Thanos. May dalawang Thanos na kinukuha. Yung isa, ano, uh, Soul Stone. Oo. Oh. Yan, yung isa... Yung isa ano? Ano ba, ano ba maganda stone? Pagkinompleto na lahat ng mga stones. Oo, basta, basta yung mga stone, mga stack. Kaya ang daming stack on tumalun sa meta natin ngayon eh. Oo. Kinukompleto yung mga stones eh. Pero ganun kalala kasi, literal, kahit ano mangyari, after today, may mababasag na curse at may mababasag na journey oh, for these two teams. Oh my God, parang ang dami na agad. Kaya ang dami din ano, talagang uh, sabihin na natin, yung pinaniniwalaan nila talagang kinakapitan nila hanggat maaari. Mm -hmm. Lahat ng mga pwede mong kapitan ngayon, kinakapitan mo, kahit anong pamilya. Nakakapit na nga ako dito. Kahit anong kasabihan. <laughs> Kinakap kinakapitan talaga. At uh, kakapitan talaga natin lahat ng mga pwedeng kapitan da dahil mahirap ang magiging uh, tatahakin na journey dito ng AP Bren. And the hope remains for the two-time M-Series hopefuls na si Few at si Flap TZ. Yeah, again, ito yung mga sinasabi nating journey. No? Kanina nakita natin yung The Golden Road for Onyx Esports. Basically, yung Grand Slam for the year 2023. Pero ito yung pagbabalik ng dalawang M2 champions natin for AP Bren 
And again, hindi lang to players kasi kinumpleto na ni Cartes yan. Long pass na yung ano natin, yung uh, two-time M-Series champion na player. Pero for the organization, this is the first time since Blacklist International tried to defend their title against Echo na ang laki nung uh, challenge. Kasi hindi na to PHPH. Indonesia na. Kinukuha na sa atin ng Indo uh -huh. yung chance na hindi tayo makaulit ng isang organization na manalo sa M-Series. At mas masakit pa nga yun kasi nandito sa Pilipinas. Oh, tsaka talagang ano, hindi, uh, buong bansa ang bitbit -bit ngayon ng uh, AP Bren. At uh, para naman dito sa, sa Onyx, parang... Sabihin na natin, meron silang drought pagdating sa, sa M-Series na oh. sinabi nga natin, M1 ang huling pagkapanalo yeah. ng uh, Indonesia for the longest time. Inaantay nila na maibalik din sa kanila. Three years. Three years, Three guys. Years Three years ito. in the making. Dahil last year, PH versus PH. Yes. Uh, M3, PH versus PH din. Oo. Oh, oh. oh, diba? M2, it was uh, Burmese Ghost oh. and... Uh, Bren. Oh, totoo talaga na naging uh, dominating ang Pilipinas in the international scene at uh, ang tagal din talaga naghintay ng Malaysia. Tatlong taon na wala sa kanila ang hosting privileges oh. at ngayon babalik na muli kung saan nagsimula. Sinabi nga sa video, talagang homecoming ng MC sa Malaysia. It's going to be very nice, no? Mas lalo na sa mga hometown legends na nakita din natin doon. Kanina si Chiku yeah. at si Moon. Kung hindi nyo man, uh, ngayon kasi hindi nag-qualify ang Todak. Pero kung nanood kayo ng M3 at M4, panigurado na aalala nyo ang pinakita ng ating mga Malaysian representatives. Sila yung ano, pag sinabing uh, pag-todak, siguradong hindi ka sure. Hindi sure. Oo. Hindi ka sure. Uh, at saka din makikita natin yung uh, journey din ng mga teams natin. Diba? Uh, nakatatak na ang uh, todak. So lahat talaga ay uh, nakaabang doon sa magiging storyline ng mga teams at the end of the day. And even for, for M6, malay natin meron na naman mag-stand out. Uh, na player, mag region. magiging region. Diba? Kasi nung uh, M3, meron tayong NA. Yeah. Oh. Ngayong M5, meron tayong EECA. E That's true. Alam mo, nakakagulat nga talaga yung suporta no? kay Kid Bomba. Nung M4, Cambodia. That's All right, uh, yeah. Ang, uh, ang nakita natin na umuusbong. Although ngayon, emerging region pa rin sila. Pero doon natin nakita yung pag-angat talaga nung region na nakikipagsabayan sila. Even yung mga western oh. regions nakita natin na umaangat din. So, I'm really excited sa parang uh, grace nung dating nung uh, M6. Kasi hindi natin alam eh. And sinabi na rin natin dito sa M5 na yung ibang regions, They're starting to catch up. They are starting to catch up. And uh, katulad na laman ng EECA na nakita natin throughout the knockout stage, ang ganda ng mga pinakita nilang performance. Magistore, Kid Bomba, Sawo with that diggy. Sino ba makakalimot niyan? Kung sumabaybay ka talaga ng M6, eh, hindi niyo makakalimutan ang mga pangalan na Kid Bomba at iba pa. And this time, of course, it's down to the last two teams. Sadly, Blacklist International fell short kahapon. Natalo din ng AP Bren. Nagkaroon ng halos replay ng ating MPL Philippines sa uh, finals. But this time around, it's the final two teams. It's Indonesia versus Philippines. Kaya kung nasa bahay ka ngayon o kung saan mang nanonood ng M5, tumutok ka na dahil malapit na natin makita kung sino nga ba ang kukuha ng corona. It may be Indonesia or Philippines. Kayo ba? Pilipinas pa rin ba? Ay, uh, eh, hindi ko sure kung... Ewan ko na lang kung hindi pa kayo sure kung ano sinasuportahan ko ngayon. Ikaw, Midnight. Pilipinas. Next year na kayo mag-champion pagbalik sa original host country. <laughs> tama, tama. Ngayon na nandito sa Pilipinas, ang M5 Pilipinang Pilipinas pa rin ang gusto namin. Pero sa ngayon, malapit na magsimula ang lahat ng mga selebrasyon. Pumunta na tayo sa ating host. Sixteen of the world's strongest teams have gathered in the heart of the Philippines to vie for the coveted world championship title. They have joined the fight, climbed to the top, and dare to be great. Ladies and gentlemen, we're left with two great teams. Two great teams, but only one will be better than great. Witness the shaping of a legacy that will leave an indelible mark on the pages of MLBB history. This is the grand finals of the, the M5, M5 World, World Championship.
Pięksiem!
champion, Blacklist International.
it's been with us for five years. To those who don't understand or don't care, this means nothing to them. They might even say, what's wrong with these people? I guess people tend to have negative perceptions about things that they just don't understand. Yes, it's a game. It's a game. It's just a game. It's a game. It's a game. It's a game. Yes, it's just a game. But it's definitely more than just a game. To those who get it, or should I say love it, it's a whole different story. They choose to devote their entire youth to make a mark in this brief period as eSport players. If it's just a game, then why does it hurt so much to lose? Untuk rakyat-rakyat Malaysia yang mengharapkan lebih, kita orang minta maaf sangat-sangat sebab kita orang berhenti kat sini je. Why do we let emotions get the better of us? What is every hard-fought victory in the world to us? Because it's, it's not just a game. It's a commitment to give everything you've got. To the supporters who are there with you along the way. For the collective efforts of the entire community to elevate the sport to, of course, greater heights. Beyond the rivalries, it's the friendship. It's not among just the players, but with everyone else who's involved. Yes, we may have started as just a game, but we are progressing yeah. one step at a time. From the humble beginnings of M1, and now we're here at M5. Everyone who loves and understands this world is supporting and fighting together to achieve something great. And we're not stopping. We'll keep moving. We'll be better than great. One, two, three, four. Ladies and gentlemen, it's time for the M5 World Championship Grand Finals! Bass in the presence of Arne! Leading the march in this epic clash are the Heartbreakers of Destruction. Both silent, but proven to be deadly. It's CW and Super Marco! Now, the steadfast EXP leaders. The players who are ever willing to adapt based on their team's needs. 
Give it up for Boots and Black TZ. Them the Rovers, the playmakers who make miracles happen. This is not Miracle Boy. This is not Spicy Boy. This is T-Boy and Ogwa. Centerpiece. This is your myth leaders. Once a maniacal genius, and the other is a perpetual idol of idols. Make some noise for Sons and Boo! <laughs> Presenting the Chucklers. Two mechanical geniuses rise for the Sky King, Kyrie! And the TZ Air, Kyle TZ! Finally, the masterminds of both teams give it up for Coach Jeb with Adi and Coach Ducky with Red. Look to the skies. Is it a bird? Is it a plane? No! It's the Sky Kings, the champions of Indonesia. Onyx versus the bees from the hive, the champions of the Philippines. A.B. Brand! Let the M5 World Championship Brand Final! From the start, everyone had already set their hearts on these two teams as the finalists. To spice things up, they first met in the upper bracket, and on it completely tore AB Brand apart. Somehow, they managed to climb their way back to the Grand Finals. Um, our loss in Onyx is like, before even the match, we feel like we're just gonna win. But when they come back after Game 1, they get like tense. That causes Game 2 and Game 3 to be more one-sided for them. We really wanted to play against Onyx again. We really want the bench that boosts our confidence in playing against Blackness. Feel ko parang nating tulos na ako ngayon. Kung pwede lang makapaglaro ako ngayon dito, tuturugin ko lahat ng mga katapat ko. And now they meet again? In the grand final? This is the rematch we've been waiting for. Okay, regardless of who wins tonight, it's a great conclusion to M5. Onik is blazing on what many deem a golden road. You're kings of the galaxy! Oni! Amongst the Sky Kings, the golden boy Kyrie is arguably the best jungler out there. The stellar lineup also has Boots, the tank, CW, the silent carry, and K-Boy, the playmaker, and Sans, the maniac. Gua dulu belum ada kepercayaan diri dan mental yang kuat, dan sekarang gua nggak peduli siapa ya, siapa lawan gua, karena gua yang terkuat. Looking at AP Brand, we have Fury Flap DZ, the M2 champions. Since then, they haven't seen much in terms of results. It wasn't until recently that a promising lineup emerged with rising stars like Super Marco, Carl TZ, and Oakwood. The pressure now falls on Feud to lead the team. After Manalo ng M2, feeling namin kami na yung pinakamalakas sa buong mundo eh. Pero nung bago lahat ng yun, nung nalaglag kami sa playoffs ng MPL Season 8 tsaka Season 9, lalo na di kami nakapag-qualify ng M3 tsaka M4. Ngayon, nandito na kami sa M5, gagamitin ko yung tiwala ng mga teammates ko sa akin para ilig sila sa tabi-fight. You're not fighting this alone. Let's win this together.
If AP Bren takes the series, it's a double win. The first team to secure a second M Series title and the first to win on home ground. Kami ang unang Filipino team na nanalo ng M Series at kami rin ang unang Filipino team na mananalo ng M Series ng dalawang best. For Onik, this moment is equally defining. Indonesia will finally take back their throne and claim the title as the best in the sport. Lu bisa coba untuk menang, tapi kita pastikan Indonesia yang akan bawa pulang Piala M5 ini. Sandali na lang at magsisimula na rin ang inihintay nating laban. AP Brenner versus Onyx Esports, mga kampiyon ng kanilang MPL, ay haharap ulit para sa isang huling bakbakan para sa M5 Championship. Ito na yun. Ito na yun at saka gusto ko lang sabihin, sobrang uh, napaka-emosyonal ng mga video na ating uh, napanood na kahit kami tatlo dito ay kamunti na um, kamunti ka ng umiyak. Umiiyak na. Nung, nung umiiyak na. Nung kamunti. Na. Sorry, umiyak ka na. Pero, huling, huling oh, pagkakataon na natin ito para umamin. Umiyak tayo. Oh. Umiyak tayo. Pero yung uh, video na yun, lalong lalo na doon sa uh, matungkol sa naging hardship ng mga players, parang eto na yun eh. Eto na talaga yung uh, grand yeah. finale for all the sacrifices in a year of all these teams. Imagine mo yung bigat nung laban na to. Hindi lang yung story, hindi lang yung mga sakripisyo, kundi pati na rin yung pundasyon nung uh, magiging resulta nitong laban na to. Again, yung Golden Road ng Onyx Esports. Laban naman doon sa binubuong dynasty ng AP Bren. At the end of the day, I can, and I cannot repeat this enough, at the end of the day, may mababasag at may magtutuloy na storya sa magkabilang kuponan. Wow. And uh, sobrang bigat nito for both teams and for both regions. For the most part, ay talagang alam natin na Pilipinas na nagdodomina in the international scene. But in a, I think in sa matagal na panahon na hintay natin, finally, may kalaban tayong matatawag natin na tayo pa ang lugi. And uh, this is uh, quite the amazing time sa M5. At meron pa tayong isang event na kailangan abangan. It's the annual Double Eleven event. Star of the show, I see one one Flying Swallow. Na pwede nyo nga makuha. Uh, sa na nakar nakarating na pala. Uh, oh, sa Trinity na. Syndicate Headquarters, with an unwavering sense of justice. At sa kanyang pagiging malasakit, mapagmalasakit, nagawa ni one one i-clear ang stages sa first floor ng Trinity Tower dahil dyan, nakakuha siya ng mga promo diamonds. At pwede rin kayong makakuha ng mga promo diamonds na yan. Sundin nyo lang ang mga kailangan mangyari. At nakikita mo, nagsisigawan na talaga, naririnig pala yeah. ng mga tao dito sa venue, midnight. Kanina pa natin nararamdaman ang energy dito. Yeah, naririnig, naririnig ko na eh, kaliwat kanan, meron sa likod ko, meron sa harap ko. Lahat talaga nandyan yung suporta para sa mga teams natin. Andito rin yung mga players, mga manlalaro. Kahit sa kabila, naririnig natin yung suporta para sa Onyx Indonesia. Nandyan yung mga kababayan nila, but of course, huwag natin kalimutan, may mga Filipino representatives din sa kapuna ng Onyx. And AP Bren, naririnig natin ang suporta ng mga fans, suporta ng mga kapwa nating Pilipino, at hindi lang yan dito, no? Kung dito man ay uh, naririnig nyo na, sana kayo din ng mga nanonood dyan sa bahay ay sumisigaw sa bawat kill, bawat objective, bawat panalo na makuha ng ating uh, national team dito, and of course, sa mga watch party din. Pero syempre, as you said, meron din naman tayong mga Pilipino sa Onyx Esports, and honestly, at this point, pakiramdam ko nga ay marami din talagang fans ang Onyx na nanonood ngayon dito sa Filipino Broadcast. At end of the day, nandun pa rin yun eh, yung uh, Pusong Pinoy. At dito nakikita ang pagiging dugong palaban ng uh, lahat na kahit sino mga sumali sa buong M5. Dahil ito, may, ito ang uh, M-series natin na may pinakamadaming Pinoy Oo. na naging participant. And uh, ngayon, no, makikita talaga natin na malapit na nga magsimula ang ating draft. Meron pa tayong mga ine-expect na kakaibang pick or stick to the plan lang, mga Nola na Guinevere. Yeah, I think yung, yung, yung uh, pinakamahalaga dito, yung nabanggit mong hero, yung uh -huh. Nolan, talaga para sa magkabilang kupunan, especially on the hands uh -huh. of the Sky King na si Kyrie for Onyx Esports. Nakita natin sa previous match ng AP Bren at Onyx Indonesia na talaga nag-dominate si Kyrie sa assassin na specialty talaga niya ever since pagkakilala pa natin sa kanya, full clip pa lang, alam na natin na talagang malaki ang potensyal itong batang to and yung potensyal nararamdaman natin ngayon. And I feel like if you're AP Bren, you could not give Kyrie his favorite heroes. At nakita na natin ang epekto kapag nabibigyan ng Nolan si Kyrie. Talaga nga mapapalaglag ang lahat Ayan. ng mga kalaban niya. At kayo din ay pwedeng makakuha ng drops sa TikTok drops, no? Watch M5 on TikTok for 5 minutes and you can win one TikTok viewer chest. Watch for 20 minutes at uh, pwede kayo manalo ng TikTok Deluxe chest. 
feeling, feeling ko ano eh, yung uh, mga nanonood dyan, di talaga alis eh. Makakailang TikTok, deluxe chest talaga sila. Dahil for sure, magiging exciting tong laban na doon. Sa mga parang hindi naka-move on, uh, for example, sa naging laban na kahapon Oo. ng AP Bren at saka Onyx, Tandaan nyo guys na isang uh, gabi lang ay pwedeng magbago yep. or mag pwede, pwede mag-iba ang simoy ng hangin. And uh, bukod sa simoy ng hangin, no, usually dito lang nga pumapasok ang preparation ng ating mga coaches. Midnight, you were able to coach an MPL team before, uh, way, way back season 8, correct? Yeah. Season 8. Ano bang mga nangyayari sa loob ng bootcamp after a devastating loss na kalulad na laman ng ganon? Kailangan talaga makakita ng reset from AP Bren. Kahapon nakita naman natin yun nung nakalaban na nila yung Blacklist and National. They were really cool, they were collected. And sinabi na ni Coach Daki na inamin nila na nung after matanda ng Game 1 talagang nagsurut-surut yung talent nila versus, uh, versus Onyx. Pero against Blacklist and National, kinailangan lang nila ikalma yung sarili nila. And that's the thing that you want. That's the, that's the uh, level of comfortability na hinaharap mo for AP Bren to be able to duke it out against Onyx Esports. Pilipinas, tatlong segundo na lang at magsisimula na ang Game 1 draft of this best of 7 series. Naway, manalo tayong mga Pilipino. Anong ina-expect natin dito sa draft? Nolan, Guinevere exchange for first pick. Pero you have to also look into the support matchup, Sans has been 100% successfully winning Ooh. his games on his top four heroes. Nandiyan yung Valentina, yung Novara, yung Gusion, and yung kanyang uh, Kadita. Oo nga, Balay, sa mga kailangan din natin i-consider yun. Ang aking ikan natin is magiging matchup niya with the few kasi sila yung... Pwede natin sabihin na pwede maglabas din si few na mga kakaibang heroes. Actually, parang same sila na pwede mga gamitin, no? Yeah. In terms of their play style, oh. parang kontrahan na lang talaga. Ito yung pinakamalaking tanong eh. Kung ibibigay ba yung Nolan or kukuhanin ng AP Bren? Kasi sila yung unang... Sila oh, yung first blue side sila, eh. Oh. Makikita natin kung ano yung magiging uh, choice dito ng AP Bren. Open ng Bruno, open ng, uh, ang Matilda. Pero syempre hindi na rin pwede ma-open dito yung mga Joy, yung mga Guinevere. Ayaw na ayaw natin yan if you're AP Bren. Kasi nakita natin kung paano ginamit ito ng Onyx kahapon sa kanilang game number 3. And now, Onyx Esports, actually marami rin naman sila makukuha dito. Nandiyan pa rin naman yung favorite ng uh, Filipino uh, representatives natin, yung Arlot. And of course, yung mga tulad ni Valentina. So again, Sans, remember, 100% win rate sa Valentina. You wow. have to keep your eyes on the hero pool of Sans. And uh, yung hero pool ni Sans, super respectable, I would say. One of the best kung uh, titignan natin ang position 4. Isa sa mga co-kunting players na biglaan na lang naglalabas na nga. Sabihin na natin, Gushon at iba pa. And, uh, this is gonna be very interesting, no? Uh, we are looking at the draft doon sa may bandang likod. What is happening right now, Midnight? Okay, nakaban yung Guinevere, nakaban yung Nolan. We got the Fred Rain for AP Bren. Pero Sans has picked up the Valentina. Ah! Oo nga pala, nilatag kanina ni Midnight yung stats 100%, right? Oo. Para dito sa Valentina. Ah, so parang priority and, ngayon ng AP Bren yung mga usual. Well, matas din na makikailtis yung, ano, yeah, yung friend uh, in. To be fair, yung 100% medyo deceptive na kasi hindi ba naman talaga natatali Onyx. Pero ganun kabigat yung, uh, yung presensya ng mga heroes dito. Lalo kapag specialty talaga, yes. yung favorite na favorite na ginagamit ng mga players. Specifically on the side of Onyx. Kasi kilala sila as the best players in terms of mechanical skills That's sa Indonesia. At hindi lang yung mga micro na pinapakita nila, kundi yung killer instinct. Katulad na lamang ng mga nakita natin mula kay, uh, kay Kiboy yeah. doon sa Tigreal pick niya. Pero mukhang ang first three picks ng AP Bren ay ang Fredren, Matilda, at kasabayan nun ay Brody na yeah. pupunta sa kamay ni Super Marco. This time around, medyo mababa yung prioritization sa mga Claude, sa mga Kari. Dahil no, no. kailangan mo talaga makipagsabay ng early game laban dito sa Onyx Esports. And I feel like yan, naging uh, Brody rin yung choice kasi uh -huh. it's a gold laner na kayang tumapat. Sa, uh, sa Bruno and medyo decent rin naman yung kanyang capability pagdating sa mid game and ang ginagandaan -kinag dito is compared to the Bruno mas malakas ang team fight presence si Brody oh wow Tigriel ang magiging pick ng side ng uh, Onyx Indonesia and this is their first three picks may Deroth Tigriel at pati na rin yung Valentine ang nabanggit nyo yeah. talagang pinractice ng, ano, ng Onyx yung uh, Tigriel kasi sila din yung una naglabas nito this tournament mm -hmm. na ginulat nila lahat na pwede at gana pala yeah this is a very different vari variation from the draft that we saw yesterday. Uh -huh. For one, nasa red side ang Onyx Esports. Kahapon, nasa red side ang Bren, ang AP Bren. And kaya nga naman nakuha ng uh, Onyx tatlong beses yung Nolan. Pero Onyx, so it feels like they have prepared for this draft of uh, AP Bren. Even though yung Deroth ay uh, medyo talagang telegraph dahil may Fred rin din. Si uh, Kyle TZ dito. Pero ang kinagandaan kasi dito sa Deroth is you don't know where it's coming from. 
it could come from the XP, it could come from the jungle. That is true. Stand Isa sa mga flex picks na nagamit na rin ni Kairi. Though hindi naging sobrang effective ng ginamit ni Kairi to with a full damage build on the D-Ross ay talagang uh, nahirapan pa rin ang kanilang mga kalaban, especially with the micro-mechanics na pinag-usapan natin. Last bands para sa side ng Onyx and AP Bren. Mukhang XP laners ang kanilang tinatanggalan. Yeah, kailangan mo tanggalin yung kalit ni Boots. This has been uh, very destructive for a lot of the teams that face against Onyx. Kasi number one, ang taas ng kanyang physical damage. It's very hard to deal with in the lane. Kasi konti na talaga yung mga laners. Yung mga XP laners na kayong tumapat sa kalid. Yung mga pakito. Pero looking at the bands of Onyx, sila rin kasi nagtanggal dung pakito. So this is full respect coming from AP Bren. Na even though may derot, pwede kasi i-flex yan sa jungle. And nakita natin yan from Kairi. Nung uh, ginamit nila yung laban sa Blacklist na National. Lilia as well. Removing some of the hero pool ni uh, Few dito. Although meron pa namang mga Novaria. Kasi wala na rin yung uh, Faramis dito. Tinanggal din ng Onyx yan. But still, this is Onik showing na, okay, mag-Novaria ka, handa kami dyan. Oh, tsaka na dito, makikita natin ha, para sa side ng Onik mataas din yung respeto talaga nila kay uh, Few. Kasi ito yung mga heroes na pag nahawakan ni Few, alam mo na magiging threat para sa kanila. So ngayon, AP Bren, parang pinafocus sila ngayon, tama ba? It's more on the XP lanes. Yeah. Para ma-force din, di ba pag tinanggal mo yung ano, ma-force din na parang uh, medyo malimit kung saan mapupunta yung Dirot yeah. di dito. Parang hindi siya masyadong magiging flex na hero. For the longest time, ganito yung style ni Coach Eben na Onyx Esports. Sa parang may mga pinaluluso talaga sila and they are ready and specifically equipped to deal with those set of heroes. And I, I feel like dito sa uh, ginagawa ng Onyx, no, talagang yung flex nung Dirot and pati na rin nung... Uh, Uh, again, yung lalapas na potential explainer or jungle ay nagiging uh, fundamental sa kanilang approach laban nito sa Frederick and Brody ng AP Bren. That's why this fourth pick might be a marksman para maitago talaga nila yung role ng Dirot. So I think, nakatanggal na naman yung uh, Bruno pero nandiyan pa rin naman yung uh, Beatrix ni Chewe uh -oh. or yung Claude na sinasabi nating matagal ng uh, talagang favorite na favorite din ng Indonesia especially now that Claude has actually been, uh, is uh, experiencing a very high win rate oh that's true uh, grabe nga yung uh, nakikita natin kay Claude ngayon no? masasabi nating isa sa mga nagiging priority There you go. sa gold lane ayun na at at mukhang yan nga ang kanilang kukunin and comfort pick to parehas ni Super Marco at pati na rin ni Chewe yeah talagang uh, may mastery and uh, special din rin ng mga magkabilang gold laners pero again AP Brendas have the upper advantage pagdating sa gold lane matchup pero we've seen adjustments come out from Claude players so, na hindi nararush yung DHS, uh -oh. binibili lang yung leg plates, and nakakalabas sila na ng laning stage na medyo masaya yung kanilang uh, buhay. And ang kinagandaan dito sa side ng Onyx is that they are really focused on playing around the mid laners. Yung trio mid, yung tank, yung support, yung jungler, especially Kairi. Uh -huh. Kaya naman usually na itatawid talaga nila si Chewe pagdating ng mid to late game. But you are still in front of AP Bren True. na sobrang tindi mag-objective. Tsaka ano yung kiniisip ko dito, yung uh, Frederick kasi parang pwede pag gawin yeah. na XP lane ng side ng Bren kasi ginagamit din siya ni Flop TZ. Pero ito na yung binabagit ni Midnight kanina. Ayun na nga. Ayun na nga. Novara, yeah. And our lot probably. Oh! Oy! Thumbs! Something new. The thumb was locked in. Ang balibalita ako dito, hindi masyadong gumagana. Pero the vengeance, I feel like that's something na pwede natin abangan. Well, it's a question of do you put it on XP or do you put it on jungle? Oo. Ah, pwede. Pwede siya. Gagana siya. Pero... Siyempre, si Coach Bren nga naman to at Bren Esports. Ang naglalabas ng Odet. Ang, nag, <laughs> ang naglalabas ng mga kakaibang mga hero, fusion sa may middle lane. Yeah. Uh, so, hindi ako magugulat kung magiging effective turn. Biglang uh, babaguhin nila ang role. Tapos si Eva. Tapos si Eva mag-pick. They have an answer. They have an answer. And it's the Teresla. Okay. Ka okay. Casual matchup laban sa Thumbs. Very favorable for Thumbs. Uh, hindi naman siya ganun kasama. Pero actually, masama pa rin yung matchup na yan. <laughs> uh -oh. Lamang na lamang si uh, Thumbs dyan. Kasi hirap na hirap ang uh, Terizla na makapag-clear ng wave laban sa napakasakit at early game damage ni Thumbs. Pero, again, it is really detrimental to their lineup to have this uh, Derot in a very successful position. Uh -huh. Kasi kapag hindi, yung amount ng crowd control and damage na nagagaling sa EP Bren ay uh, enough para wasakin yung early game momentum na pwedeng i-establish dito ng Onyx. Pero ang kinagandaan naman sa, sa lineup ng Onyx dito is that kapag static yung takbo ng game, masayang masaya yung lineup nila. And uh, grabe yung uh, uh, talagang suporta ng ating crowd dito. No? Nakikita na rin natin ang full five composition ng ating uh, both squads here in game number one. Again, this is a best of seven series. Apat na panalo ang kailangan makuha ng isang team para makuha ang kampiyonato ng M5. Wami, gusto ko nga paki pakiulit nga kung ilan best of ano? Wag, best of seven po ayoko ang ating laro. Ayoko mabanggit yung pangalan ko ah. At best of seven. At nandito po si Chantel. So sana, umabot nga ng seven games dahil for I think in history, no, ay midnight.
there was a time or always has been na talagang uh, may majority sweep oh. ang ating nakikita. By the way, dito sa ating laban, kailangan nyo pa rin mag-watch out for the Smart Power prediction with hashtag, hashtag smart, smart Powers M5. One lucky commenter who guesses correctly will win a redeemable in-game code. Remember, keep an eye on the poll. Lalabas din yan mamaya pag start ng game one at pwede kayong manalo. Speaking of game number one, we talked about yung compositions nila. What are we expecting sa ating uh, early game dito? No, mayroon ba tayong paglalabanan ng mga objectives na sabihin natin kukontest agad? I think very important dito kung sino mananalo sa explain matchup kasi it That's does true. dictate a lot of uh, momentum on both sides. And Onyx Esports, actually, they are looking into playing with the Dirot once again. No? Yung trio mate ng Onyx Esports dito. Kaya naman dapat matulungan nila yung, yung uh, trio sila kasi kapag hindi, talagang uh, kakalmot-kalmotin niya ni Flop TZ and baka hindi makalabas si Bootsu sa kanyang lane. And that might become an issue for the Dirot. Kasi even if sabihin natin makunat yung... Uh, eh, even if sabihin natin masakit yung Dirot, kaya yung kaya niyang uh, uh, tanggalin yung uh, kunat ni Thumbs. The problem is, may damage din <laughs> yung AP Brent. That's true. At... Uh, Grabe no, dami na natin kailangan abangan pa sa early game pa lang. Pero gusto ko munang balikan yung ating mga teams dito. No? Uh -huh. Ang bigat kasi ng matchup na to. Kung baguhang viewer ka pa lamang ng M5, siguro maiisip po, ah, Indonesia versus Pilipinas. Pero hindi lang kasi basta-basta ganun. This has been a one of the most sought out na laban talaga yep. throughout the entire time na nanonood tayo ng M5. Magkikita na muli sa Grand Finals. This is no longer Philippines versus Philippines. It is Philippines versus Indonesia. Tsaka kung mababalikan natin yung mga video kanina na pinalabas, parang sobrang la layo na talaga na naging journey ng mga players dati. Color blue pa yung buhok ni Lucky Boy. Oh. <laughs> Nila Chewe. Kaya kahit ikaw, kung hindi ka naman, kung hindi ka talaga supporter ng Onyx, parang ma ma magiging ano kay interested ka mm -hmm. sa story nila as a player. Kasi after all those years, after all those seasons, nandito pa rin sila at lumalaban yeah. para sa kanilang bansa. Kaya hindi mo pwede questionin yung motivation dito ng, uh, ng Onyx, especially the Indonesian team. That's Kasi ang tagal na nung naging dynasty ng Pilipinas. You can call it era, dynasty, whatever. Pero for Indonesia, Bren, bigyan nyo na sa amin to kasi takal na namin itong hinihintay. Three years in the making. E ngayon, nabangit mo kanina, Womi, ang sinasabi dito ng Pilipinas, tayo pa medyo yung dehato. Kasi nakita natin yung resulta kahapon. Ooh, yes. And ang kwento ng 2023 is tapos na ba ang PH era? At dito natin malalaman yan ngayong gabi. And regardless kung ano mang mangyari dito, we've already said it, talagang may mababasag na storyline dito. The Golden Road para sa Onyx Indonesia at para naman sa Pilipinas ay yung pagsemento ng ating dinastiya at pagdepensa ng crown in the home country na hindi pa nangyayari for the entirety of the M series. And another thing, no, hindi pa ata tayo nakakita ng 7-game uh, series for the longest oh, time. Oo, dito lahat eh. Ilang years na simula nung last 7-game series natin in uh, the M-Series? Pinaka-unang complete na serye sa uh, M-Championship, I believe, was M2. M2. Yes. It was Brenny Sports vs. Burmese Goals. Kasi yung EVOS, alam ko, 3-1. 3-1 uh -huh. uh -huh. yung uh, score na yon. And again, kumpleto. Kumpleto yung uh, nakita natin nung M2. And then after nun, puro sweep. Uh -huh. So, pwedeng uh, premonition din ba to dahil Bren or AP Bren ang nakakompleto before? Pwedeng kumpletuhin ba nila ulit? Who knows? Yo, diba? Usually may mga ganun eh. Meron mga teams na talagang sanay sa mga Game 7 or talagang uh, attracted sila sa mga ganun klaseng long games. At ang, uh, uh, ang malupit dito, si uh, Nolan, hindi niya nakompleto yung M5 journey niya. Wala talaga. Kasi may ano eh, dati diba, si Fredo na nabilip yung M4. 99%. 100%, 100%, 100%, uh, contest ban rate. Kasi uh -oh. natin si 1-1. Uh -huh. Si Nolan nagang... 80% lang kasi lumulusot. Pero again, hindi pwede lumusot yan dito sa series na to. Bawal. So dito dapat, Nolan, Kyrie, Equis. No. At hindi kayo pwede magsama. Hindi kayo pwede magbanding. Alam ko, M4 pa yun, pero ibabalik natin ang Equis sa X. M5. Equis. Equis ka muna, Kyrie. Tigilan yan. Bawal oh. ang Nolan. Dahil nga napakalakas niya kung babalikan natin yung mga games na nakita natin kahapon. Yung mga Nolan games at hindi lang para kay Kyrie, no? Uh -huh. Hindi ko re-respetuhin din naman ng Onyx ang... Uh, Sabihin na natin, Kyle TZ, special na Nolan. At nandito na nga tayo sa ating pinakaunang laro of this best of seven series. Naghihiyawan na ang hype at mga Sonics dito sa venue. At sana kayo din sa mga bahay nyo. Tapata na! Ano ba ang ating napapansin ngayon? Ah. Again, yung ikot sa XP, no? Ramdam nung dalawang, uh, dalawang player, nung, yung dalawang junk reaction nung dalawang team. Sabi nila, okay, ma ma mainit itong uh, XP matchup. 
Trinda vs. Stamps. Pero dito kasi mag, ano, magsisimula yung tempo ng laro. Uh -huh. Especially that the first turtle, remember, is in the XP lane. So maging malaking factor to for both sides na makuha nila yung unang turtle. Kasi ito rin yung magdidictate kung for AP Bren, kaya ba nila labanan yung Tirot? Or for Onyx Esports, kung magagamit pa nila yung Tirot? O kung pabalikan natin para ginamit din Kyrie ng isang beses um, prior this game na nagagamit siya. Kyrie tuloy matakaw ko sa Tirot. Pero talagang uh, tinatry na perfect. At uh, speaking of uh, positioning, mauna yata siya doon uh, sa may bandang yon And look at the zoning na ginagawa dito ng uh, AP Bren against Kiboy. At sisimula na nga ata ni Kyrie ang uh, first turtle of the game. Oh, Pero makikita siya ni Ogwin at Kyle TZ with the reset as well. Aabangan natin kung sino nga ba ang kukuha nito. Pero apat na tao mula sa Onyx ang magbabantay around that turtle area. Sabi kasi ni Midnight kanina, napaka-importante early objectives. Ayan, apat agad. Ginamit na rin dito ang Aspel Echo. And look at Boots. Wow! Papasok to on with the penalty zone. Halos lang mabuhay dito ang mga players ng AP Bren. And Kyrie will take that turtle. Slap TZ, naghahanap pa rin, pero first blood, ay e mabubuta Ay! para sa side ng Ode. Kyle TZ still alive. Si Boots naman ata ang susunod nila. Dalawa na wala para sa Ode, kasi Boots na nga kalati yung dalawang buhay. Ang oh, hindi na nga yan, makakatakos pa. And it's gonna be a double kill para dito kay Flap TZ. XP lane matchup, thumbs. Lamang na lamang, you give out the turtle. Magandang play mula kay Kyrie, abysm strike into the retribution. Napakagandang penalty zone din mula kay Boots. Pero after ipatul lahat, Pinagkakalmot sila nung Thumbs. Oo, biglang dumating eh. Kaya naman pala, kasi yung Thumbs nga pala, if ever na ilabas niya yung palakol niya, hindi ka na makakaalis pa. Oh, hindi ka na talaga makakaalis dahil sa nagkit. At rinig na rinig talaga natin. Dalawang kills pa lang ang napupunta. Hindi, tatlo pa lang ang napupunta para sa side ng AP Bren ay naghihiyawa na. Pero tandaan natin, mahirap pagkamali kapag Onyx Esports ang kalaban. Pero uh, mal malaking death yung kay Kyrie. Ha? Yung one death on the Dirot, it slows down the tempo and it also allows AP Bren to play very, very aggressive. Sumama na kakas Chewe, oh, Ogwen. Okay, nakita natin dito, ginawa na Circle Eagle. Tatlong tatamaan doon. Nangalahati ng konti, yung shield ni Kyle TC. Kaya alis na lang muna at dalawang kumpunan. Kailangan nilang bagalan sa glit. At Ooh. nakikita natin, si, uh, yung CPU dito ay natapatama. Si Chewe ang magiging target nila. Pero alis na lang din, hamang si Kyrie nandun rin. Napakaganda nga pag-zone at paglalagay ng pressure for AP Bren at nakakalamang na nga ng isang libo ang kubuna ng Pilipinas. Yep. Ita, Onyx Esports, mukhang nahihirapan sila sa early game. Yeah, this is the downside of having a Derot Jungle. Uh, kaya mong tapatan yung mga matchups, pero when it comes to high-paced lineups like this, na may damage, ay magkukulang ka talaga ng impact in the early game. Kaya naman di natin masyado nakikita yung presence ni Kyrie in this game. Kasi talagang hirap yung Onyx na makipagsabayan dito. Again, maraming crowd control. May damage din ang AP Bren, especially with the thumbs. And dagdag pa natin dyan, ha, yung problema nila mamaya, yung vision na ibibigay oh. ni Novaria. And now, Turtle. Sisimulan ng AP Bren. This Ayan is na. the second Turtle of the game. At magtatapatan si Boots at pati na rin si Flap TZ. Oh, XP lane pa lang. Kitang-kita mo na talaga na walang gusto magbigayan para dito sa ating dalawang kubunan. Nandito yung mga pokes, si Owen kalahati yung buhay, and Kyrie's here as well. Same goes with Kyle at the Zaya. Si Kiboy, the set maker Kyle, daw Kyle, Kyle, Kyle. para sa Onyx naka-ready. But look at Kyle, kinakalaman niya nakakita dito. Flap, TZ, at si Owen gagamitin na Circling Eagle. Napakalayong kinamit na Flap, yung TZ. penalty zone. And look at you! Saktong-sakto, sumasargo na naman! Targeted ka, boy! Hindi mo ba alam, nasintado yan si Few. Pero mukhang ang turtle ay magpupunta na sa AP Bren. Oh. Napaganda, napakaganda ng control ngayon ng AP Bren. Objective control mula sa AP Bren. First step, reset, laban, poke, hero focus, target down. And Onyx, again, hindi nila kaya sabayan yung damage output and yung control na binibigay ni Kyle TZ ni Ogwen and specifically the Thumbs with the Impure Rage. Napakahapde ni Flap TZ in the early game. Grabe, sugod lang ng sugod ang AP Bren. Hindi talaga nila binibigyan ng chance ang Onyx Esports na huminga ng gaano. Pero mukhang ba aga-aga ang paglalabas ni Sans na kanyang TV. Oh, sabi niya kailangan niya kasi kumuha na lang kasi. Lamang ngayon yung AP Bren eh. Confidence booster Kailangan kasi. niyang confidence booster oh, muna. Kaso minsan placebo yan eh. Hanggang uh, confidence lang talaga. Walang, di, walang dating sa game eh. Oh, hindi nag-translate. Pero tingnan natin na dahil yung huli nga nilang laban na ay nagkaroon ng uh, baliktaran pero parang hindi yata gustong ibigay ng AP Bren kayo. Dahil patuloy-tuloy lang ang pag-ikot ni Kyle TZ at ni Ogwen. Three man strong para sa AP Brent sa ikas. Chewe, binabantayan. Mukhang wala nang makakakuha pa ng tore na yon kung di ang AP Brent. Onik, makakadepensa naman sa kanilang goal trainer. Hirap na hirap din talaga yung Onik dito. Yung pressure lang na dinadala ni Kyle TZ. Kahit hindi siya kumapagamit ng spell, yung 
Tayo lang ni Fredrin. Nakakatakot na parang uh, may attempt kagad na pa mawapatay ka. Tapos, si Kairi dito, hindi rin siya secure. Natalunan yung Fredrin kasi may guiding wind din palaba. So, yung, yung aggression na pwede sanang dalhin ng Onyx Esports, hindi rin nila malamdaman. Kasi, aside from the fact na kaya sila iligtas ng Matilda, hindi nila makita kung uh, nasaan yung thumbs kanina. Kaya naman, natatakot din sila humarap. Dahil kapag binalikan sila ng AP Bren, masasaktan sila, especially with Flatizzi. Having that corrosion site, yung movement na... Yung movement na inaasahan dito ng Onyx Esports, malilimit. Tapos may slow pa na nagagaling mula kay Novaria. Grabe si Owen. Oh. Napasakit na ng mga wisp niya against uh, the side of uh, Onyx. Kaya naman pala hirap na hirap yung uh, set maker daw ng side ng Onyx. Uh, parang every time na sinasalubong siya, napapaalis si Kiboy. Eh. Kasi uh, meron pang pwedeng na dumating uh, na damage from AP Bren. At dadating na nga ang uh, third turtle of the game. At mukhang si AP Bren ang magkocontrol oh, ng area na to. Astral Echo on to three. At si Kiboy ay mapopoke na rin nga dito. Ni Flap TC. Oh, ay, ang sinimula na turtle. Yan. Pero Kiboy, tumutubo na siya. Circling Eagle yung palapalik ko. Si Kyrie hahanapin nila. At napapaalis din ng mga players ng Onyx. Habang si Kyle TC nandoon nakadiretso sa may pagong. Paano kayo lalapit ngayon? Kasi si Kyle TC makakasecure niyan. Nice zone na nagmumula kay Flap. Kakabanggit lang natin, Astraleco, may slow yan. Dagdag na mo dyan, patong mo yung damage na so slow na nanggagaling kay Thumbs. Bawal kang dumikit sa objective ng AP Bren. And if you think na kaya mong tunawin yung Thumbs, uh -huh. may vengeance, and again, guiding wind. Meron nga palang pangat-ngat. Parang ganun yung ginagawa nila ngayon eh, di ba? Masakit na yung damage ni Ogwe. Nakikita natin yung mga waste. Tapos yes. si Flap TC, dire-diretso pa na, okay, bato pala ko. Tapos oh, buha pala ko. Tapos balik sa ulit. Tans! Uy! Okay. Nagkaliparan lang. Hinatid sa Indo. Hinatid sa Indo. It is a 4 for 1 ang kill score. Lamang na ng 4,000 ang AP Bren. Pero gusto ko lang ulit-ulitin, no? Lamang man ang AP Bren ngayon in the early game. Uh -huh. Huwag natin kalimutan na ang nangyari sa game 1 yeah. kahapon. That was a 15k gold lead yeah. na natalo tayo. Bawal pa rin magkamali kapag onik ang kalaban mo. Oo, oh, kailangan na. Maging continuous lang talaga yung kanilang ginagawa. Kaya very consistent din naman. Oh, consistent din. Kamuntikan. Alam mo, but, pasalamat <laughs> yung uh, onik Pilipino si Kairi. Naretrip niya eh. Kaya nga. Retrigad eh. If ever, alam, nakita naman natin yung ibang game yun. review. Biglang nga nakakakuha ng ano, mga objective sa mga kalaban nila. Sabi ni Kyrie, pogi ko dun eh. Ang pogi ko dun eh. Nakuha ko, kaso na force din yung retry. And again, yung binabangit ni uh, Womi kanina, hindi rin dapat maging relaxed and chill ng uh, AP Brent kasi scaling din yung lineup dito ng Onyx Esports. And it's very also similar to uh, their game number one kahapon, no, na yung yung uh, objective and yung end game conditions ng uh, AP Bren, they have to still win this team fight. And knowing na nakita natin, nakita, actually nakita natin yung laban ng uh, Bren versus uh -huh. uh, Blacklist or National, na nagiging ganoon din yung discipline uh -huh. nila na pagdating sa dulo, talagang i-team fight nila bago mag-tower lock. But their main problem here in this game is, sa late game, medyo malakas yung presence ng Claude. At yung Claude na to ay kailangan talagang i-pressure ng AP Bren ng tuloy-tuloy dahil alam natin si Chewe, regardless kung walang mas, hindi makascore o mas 0-2, for some reason ay kumikita pa rin. Nakakahabol. pa rin. Eh, hindi talaga pwedeng mailitin ang Onyx Esports dito. Sisimulan na so, ng Onyx ang Lord. Si Boots ang hihila pero nandiyan na rin si Kyle. Ay! Si Sans! Si Sans! Uh, Sans ka daw pupunta kay mga paalis na lang muna. Take note of the positioning of Kiboy dito sa ating team fight. Lalim man, lalim. So hinahanap ngayon na kung nasan ibang mga players sabi ng AP Bren, parang delikado, may nawawala, may parang na. kakaiba yata ang ginagawa ng Onyx. Hindi nila makita sa guest list, sige boy. Oo, oh, kanina pa siya nawawala. Nagtatago sa hotel room ng Bren. Oo, oh, paano mo naman ba kasi hahanapin? Oh. The last place na pwede mo pag-isipan ay sarili mong base. Nasa likod lamang yeah. dito, sige boy. Pero hindi yata alam na AP Bren na nandoon na at napakasakit na nga talaga <laughs> ng kupuna ng AP Bren at kailangan ng umalis oh muna ng Onyx Esports. Pero kiboy, Super Marco, na amoy niya ata pero bumalik din sa Lord. Oo, oh, oh, where is kiboy talaga? Pero ginamit na dito, na. Gumamit ng penalty zone. Kaya naman si Boots makakatay na. Pero si kiboy, hindi hindi pa rin yata aalis, hindi, mag hindi pa rin talaga aalis. Anong plano ng Onyx ngayon? Kasi yung AP Bren lamang magdating sa good at pwede nang sumula, sumula dito sa my lord. This is Flap TZ versus Onyx with the support of Ogwen. Hindi nila mapasok yung thumbs. And grabe naman yung layering ng AP Bren. Masterful take, pang secure lang. Star Shatter, hindi pa nga napagamit ng retry si Kyle. First Lord secured para sa side ng AP Bren at papasok pa nga si Kyle TZ doon sa likod. Makakatore pa ata dito si Super Marco and that's another objective going to the hands of AP Bren. Tuloy-tuloy lang ang pag-aarangkada ng AP. Grabe, hindi makagalaw ngayon ang uh, Onyx sa ginagawa ng uh, pag-offense uh, at de pinaghalo to yung mala offense ang depensa yung ginagawa oh. ng AP Bren kasi guarded din sila if ever na gumawa ng kakaibang play yung uh, Onyx against them. Mm -hmm. Itong uh, si Vlapdizzy talagang ano eh, 
Acting ano eh, Bureau of Customs eh. Totoo. <laughs> Bawal pasukin yung Pilipinas eh. Hindi lang yan. Bawal yun. masasalupay namin. Kumbaga parang malalapu-lapu na yung galawan. Siya, pero imbis nila pulapu, dinefend niya yung country eh. Oo, pang Ito, inatake na niya, nasa dagat pa lang. Depende sa oh. Corona mode, si, no, si oh. Patizzi. Ang sakit Aray. na dito ni Super Marco. Kanina pa tayo naka-highlight dun sa mga ibang players. Si Super Marco, okay lang na walang kill. Okay Marco? lang na zero, 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 zero. Pero meron naman. Maraming zero yung damage niya. At ang sakit naman na kasi talaga ni Super Marco, no? At bukod pa dyan, si Flap TC, sinabi niya sa interview, ano yun? wala nang mawawala sa akin. Kahit sino mong itapat, tuturugin ko. Tsaka, At ginagawa niya ngayon yun. Kahit sino sa Onik, kahit sino humarap, tatalo na niya. Sabi niya, hindi ako nag-predict ngayon. <laughs> hindi oh. ako nag-predict. Oh, Laban lang, ML lang kong ML. Kairi, <laughs> aray ko. Oo, oh, ito na yung sinasabi natin na may damage na nga talaga si Super Marco at napakaganda nang pinapakita ngayon ng AP Brenna. Parang kung ikaw yung Onyx, parang isipin mo, hala, paano tayo de-defend sa mamaya? Oo, oh, ang hirap. Parang hirap. Ang haba din kasi ng range ni Super Marco. Yeah. And speaking of, paano nga ba de-defensa, lagyan natin ng konting analysis, no? Ano bang kailangan gawin ng Onyx dito? Alam mo, sa totoo lang, kailangan nila humarap ng mali from AP Brenna, kaso mahirap pa uh, hanapan ng butas dito yung nga uh, kanilang composition. Kasi number one, very one-dimensional yung kanilang team fight. That's the problem with the Dirot Jungle, kaya hindi siya super popular. Kasi talagang ginagamit po siya pang anti-tank. Mm. And now, if you look at the, uh, the composition of Onyx, if hindi mo makuha yun, you're playing to scale with both the Valentina and the Claude. May pang, may pang team fight naman sila. Ang problema kasi, is kulang sila ng damage. Kasi yung damage na yung nasa nila, na shot down na in the early game, yung Valentina hindi rin makalapit dahil sa ginagawang pang zone ni Flap. So Onyx, kailangan nila mag-full commit either dito patayin si Flap, or humanap sila tulad ng hinaharap ni Kiboy kanina sa Lord na makakuha sila ng isang magandang implosion play. Pero again, with this kind of uh, momentum that is uh, going in favor of AP Bren, lalo pat napakalaksa ko nilang teamfight presence uh -huh. kasi si Brody ay napakalaksa talaga sa pagdating sa 5v5. Mm -hmm. It's hard to crack this kind of composition, especially with the amount of gold that they That's have on their course. Nasa kamay na ni Kiboy ang bola. Kyle? Kailangan makahanap siya ng play. Pero si Kyrie ata ang nahanap ni Flap CC. Kyrie, ko? no choice na ata. Masyado ka kasing pogi ito. Ooh, Kyrie, una ka mamabagsak nila. Pero siya ng play para dito kay Kiboy. Pero hindi sa bot. Para dito sa Onyx. Kaya naman si Boots makukuha na rin nila. And look at Super Mario. Ginamit dito Trancon. Winter Trancion. Hindi po tataka si Nipio. Pero aalis na si Sans. Pero nakita na natin ngayon. Ah, ang mga bees Ang AP Bren. Ready dun sa mga setup play ng Onyx. Two man down para sa side ng Onyx. At bukan dalawang inhibitor turn it in. Ang babagsak. Tatapusin na babagsak. Love, 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 love. Amy Bren in 14 minutes. May Marco. 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 Ang disiplina, yung play na ipinapakita dito ng AP Bren. Woo! Onyx locked the firepower. Meron silang star power. Pero at the end of the day, AP Bren had the better composition, better early game, better execution, better objective control. And they had the better, the better performance in game number one. I would say even better than great. Kasi sa mundo na ngayon, sa mundo ngayon ng MLBB, na kung saan nagka-drop lang tayo around the Mera Heroes. Oo. Uh -oh. Naglabas ka ng thumbs against uh -oh. Onyx Esports. And this is uh, quite the achievement for AP Bren. Dahil kung babalikan natin ang knockout stage, uh -huh. never pang nanalo ang AP Bren against Onyx Esports. This marks their first victory over this team. Alam mo, parang ginawa lang dito ng AP Bren, kung babalikan kasi natin yung video or yung interview kay uh, Coach Daki, kailangan nila magpahinga. Feeling ko pinahinga nila emotionally yung mga players nila para pagdating dito. Meron oh. silang isa sa mga malalakas na kalaban. That's it, para prepare tayo emotionally. Grabe, uh, kakaiba talaga ang energy ngayon dito. Game 1 pa lamang ito ng best of 7 series. And it was a 14-minute game. Napakabilis talaga na laro na yun. Talagang masasabi natin na isa yun sa mga pinaka-dominating victories ng AP Brand. Sa sobrang dominating ng game na yun, alam mo nangyari, isang beses lang ginamit ni Flap yung Vengeance. Oh! Um, after that, talaga nga nakita natin na sobrang laki nun lamang ng AP Brand. And dito mo masasabi, Onyx had no business winning that game. Kasi talagang pinakita ng AP Bren, kahit anong gawin mo, lugi ka sa draft, lugi ka sa execution. Kaya naman natalo sila. Natalo ang Onyx ng game number one. And who would have thought, Thamos, no, nabanggit mo nga, puro meta picks tayo, tapos biglang may nilabas na Thamos. Feeling ko madami na ulit mag-atatamos sa RG eh. Uh -oh. Pero kasi, ang ganda ng ginawa dito, parang yung concept niya, 
Kunti naman kasi si ano eh, si Tom si Baba nagko-contract Inferno. Ayun, Inferno ang nangyari at bigay. <laughs> at kung mabilis man ang game 1, ay eh, mabilis din ang Smart. It's Smart. Still Philippines' best mobile network, having the fastest network and nationwide coverage in the country. Supported by Ukla of Speed Test Intelligence data for speed and coverage of Q1 to Q2 of 2023. You can enjoy the power of Smart when you switch to Smart without changing your number via mobile number portability or MNP. Visit smart ph slash switch to smart to know more. Ang dami nating mapapanood pang laro dito. Hopefully, umabot nga ng uh, Game 7. Game 1 pa lang yun, guys. Kung uh, kakagising mo pa lang dahil kakaiba ang body clock mo, marami ka pang pwedeng mapanood. Yung e, mga body clock natin dito, parang ang katawan ko dito, hindi na pala. Ready na lang sa M5 eh. Ready ako hanggang Game 7. Ako ready rin ako sa Game 7. Oo, ako rin eh. Ready rin ako sa Game 7 dito. At ready ready rin ang ating mga audience dito for Game 7 dahil nga ang dami nating nanonood. Guys, hindi nyo lang nakikita sa camera pero wala pong upuan na bakante. Yeah. Oo, oh, dito. Oh. Complete dito lang, lahat. Dito lang sa tabi namin. Pwede oh, pa yata dito, dito eh. Pili ko. Kailangan, 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 kailangan natin. Kailangan, kailangan natin. 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 Wow, kakaiba talaga. At naririnig nyo na nga rin ang ating mga fans na nagsisigaw ng AP Bren. Nako, sayang wala ka dito. Sayang nga eh. Oo, pero kung kung nasaan ka man ngayon nanonood, sana ganito Ay, din na. yung energy <laughs> na nararamdaman nyo. And uh, muli, that is just game number one. Ang mga pumulit si Uwi Uwami, kasama ko dito si Chantel at si Midnight. Pupunta muna tayo in a short break o sa ating host para mag-explore ng M5. world's first city built for play is coming to Saudi Arabia. Don't just live life. Play life. Kadia. into this game, yeah. I'll be the power to tell me the fate. Come on, I'm not going to get my mind. Let's turn off the game. Shall we feel better than red? It's how we feel. I feel the flowers, lava. The energy's getting higher. It's having my arms. Cause I don't just want me. Yeah, yeah, yeah. I got you like a banana. And you know you hold the power. Cause we are better than We are better than you. 
Brendon, alam ko masalimot ngayon ang buhay mo. Kung kailan ka nabigyan ng break as a head coach sa Prozin ng Mobile Legends, doon ka pa nagkaroon ng malubhang sakit. Iinday mo ng isang buwan. Itatago mo kasi akala mo na Laylan mo na. Hanggang sa isang gabi, hindi ka na makatayo. Hindi ka na makalakad. Wala nang choice kundi dalhin ka sa ospital kasi grabe na yung sakit na iniinda mo. Magsisimula ang season na wala ka sa tabi ng team mo. Sobrang lungkot at depression ang dadanasin mo dahil sa sakit at kawalan ng pairandam sa kalahati ng iyong katawan. Munti ka ka nang sumuko sa buhay. Buti na lang at may mga nurse, mga doktor, mga physical therapists at mga kaibigan na nagpatibay ng loob mo. Huwag mo silang kalimutan pasalamatan. Akala mo okay na ang lahat, kaso lulo ba palalo ang sakit mo? Pupunta ka sa bingit ng kamatayan, halos hindi ka na makahinga. Doon, magpapadasal ka sa Diyos na huwag ka na munang kunin dahil hindi pa tapos ang mission mo. Hindi pa tapos ang pangarap mo. Sabi mo nga, magdi-champion ka pa. Maniwala ka na gagaling ka. Tumapit ka. Sa pagkakataon na yon, madudugtungan ang iyong buhay. Binigyan ka ng isa pang chance sa mundo para to pa rin ang pangarap mo. Kung akala mo wala nang kukuha sa iyong ML team dahil sa kalagayan mo, nagkakamali ka. May magtitiwala pa rin. Kukunin ka as coach ng isang team abroad. Igigrab mo yung opportunity kahit pa naka-wheelchair ka kasi gusto mo yung ginagawa mo. Magiging mahirap pero okay lang. Ang importante, sumubo ka at wala kang regrets. Unti-unti na rin mag-i-improve ang kalagayan mo. Sabi ng mga doktor, kailangan mo ma-operan pero wala ka pa namang pera noon kaya Maniwala ka nalang nagagaling ka. Sa tiyaga at paniniwala, makakatayo ka rin. Darating ang punto na makakalakad ka na ulit. Himala, di ba? May isa pang biyaya na darating. Lalapitan ka na isang kaibigan, si Coach Daki, para maging taktisya ng AP Brand. May chance ka ulit na ituloy yung pangarap. Huwag mo itong sayangin. Ikaw ang susi na magbubukas ng bagong pintuan para sa iyong team. Makapagsibol kayo at dito magsisimula ang sunod-sunod niyang pagkapanalo sa iba't ibang tournament kabilang ang MPL Philippines Season 2. Kung data ay literal na hindi ka makalakad, ngayon lakad matatag ka na irerepresenta ang Pilipinas sa M5 World Championships. David, nakakatuwa manood ng MPL, no? Nakikita mo yung mga idol mo. Yung iba dyan, magiging kakampi mo. Maglaro ka lang na maglaro, tapos magpataas ka ng rank at stars. Sa sobrang loko mo, darating pa nga yung 24S na nag-live ka ng ML para magpapansin. Dahil sa kasapagan mong yun, may chance ka pang nakasali ka sa brand. Sobrang saya ng magiging run mo kasi magcha-champion ka na sa MPL tapos makakasali ka pa sa M2 World Championship. Nakaka-pressure pa yan kasi rookie ka pa lang tapos mag-worlds ka na. Buti na lang umayon yung resulta sa atin. Magiging champion ka ng M2. Oo, masaya siya. Kaso warning lang ah, yung mga susunod na mangyayari dito magiging mahirap at masakit para sa'yo. Ganun talaga yung buhay eh. Hindi laging masaya. Minsan, Pag nasa tuktok ka at hindi mo alam kung paano harapin ang tagumpay, sasagad-sad ka pababa, tatama rin ka, nakikinig sa maling sinasabi ng iba, at ang uli, magmamahal ka ng taong lolokohin ka lang pala. Sa mga panahong yun, mapatingin ka na lang sa salamin at parang hindi mo nakilala yung sarili mo. Magiging madilim yung mga susunod na kabanata ng buhay mo. Pero David, dito ka matututo. Oh, baka gusto mo laktawan tong part na to, ha? Hindi pwede, kasi mahalag ang pagdaanan mo to. Okay lang matakot, gawin mo pa rin. Magka top 8 kayo sa MPL, talo, laglag. Hindi lang isa, dalawang beses pa. Dahil dito, mapaisip ka kung kaya mo pa ba, kung para sa'yo pa ba yung ML. Ngayon ka dapat hindi tumigil. Kailangan mong ituloy at patunayan sa sarili mo na kaya mo. Kahit sa mga oras na wala ka ng ganang gumalaw. Kung magagawa mo to, Magkakaroon ka ng disiplina. Gagawin mo siya dahil pinangako mo sa sarili mo na panahon na para magising at magbago. 
Kapag naayos mo na yung sarili mo, magiging maayos na teammate ka na sa mga kasama mo. Kung yung dati nga, sarili mo lang iniisip mo. Ngayon, mas masaya ka na kapag masaya yung teammates mo, di ba? Dahilan ito para mag-champion kayo sa iba at ibang tournaments, pati na rin sa MPL Season 12. Matutupad rin yung pangarap mo para sa team na makapag-M5. Ngayon, sa pagkakataong ito, mas gagalingan mo pa kasi gusto mong maranasan nila ang feeling na naranasan mo noon. Kai, siguradong may echo pa dyan sa banyo kung saan ka naglalaro ng ML. Hindi ka kasi pwede mag-aro sa kwarto niyon. Dahil sure, napapapagalitan ka na naman. Patagan mo ang loob mo. Kasi masasabihan ka pa ng magulang mo na wala kang mapapala dyan. Huwag mong itake yun negatively. Instead, gawin mong motivation yun para mapatunayan sa kanila at sa sarili mo na may future ka sa ML. Nagpasalamat ka pa rin sa parents mo. Kasi kahit na pinapagalitan ka nila palagi dahil sa kaka-ML mo, lagi ka pa rin naman nilang pinapairam ng cellphone para malaro ito. Mangarap ka. Gawin mo lahat ng makakaya mo para makilala ka sa ginagawa mo. Iwasan mong pagiging tilted. Hindi yun makatulong sa'yo. Magpataas ka lang ng stars. May amateur team na yung makakadiscover sa'yo. At dahil dito, makakasali ka sa maraming tournaments. Marami kang matututunan. Hindi lang sa in-game aspect, kundi pati na rin sa pakikitungo sa ibang tao. Sa tamang panahon, makakapasok ka ng AP Brain. Magiging ganap na pro player ka. Oh, huwag kang kabahan. May mga coach ka na gagabay sa'yo. Tsaka mabuting tao rin mga magiging teammates mo. Kapag may napapatsin kang mali o kailangan niyo improve, magsalita ka. Mas okay maging totoo kaysa maging pabaya. Matuto ka rin tumanggap pag ikaw naman ang may mali. Hindi ka rin naman laging tama eh. Magkakaroon pa nga ng pagkakataon na hindi ka makakaretry sa isang pinaka-importante laro sa karera mo. Pero alalahanin mo lang rason mo kung bakit ka nandito. Kung bakit ka nangipagsapalaran sa ML. Magpapagawa ka pa ng bahay para sa pamilya mo, di ba? May pangbabong ka na, di ba? Kaya laban lang. Triplayin mo ang sipag mo. Marami ka pang pagsubok sa pagdadaanan. Ihahanda ka ng lahat ng yan para sa M5 World Championship. Malay mo, ang kasod pala ng tagumpay dito. Sarili mo ng bahay at mas maging hawang buhay. O, Jin. Unang-una, gusto kong malaman mo na may kimaayos din ang lahat. Ano kung pagod na pagod ka ngayon, kasi break sabay mo yung work, paglalaro ng email at pag-aaral mo. Call center agent ka sa gabi, estudyante sa umaga, tapos sumasali ka pa sa email tournaments tuwing weekends. Maga kang namulat sa hirap ng buhay. Dito kayong magkakapatid at walang ibang maasaan ng mama mo kundi ikaw. Kahit minsan, ang sight-sight na. Nakiin mo muna. Tibahin mo loob mo para makatulong ka sa pamilya mo at mabigyan sila ng maayos na kinabukasan. Darating ka rin naman sa point na marilas mo na kailangan mag-focus ka lang sa isang bagay. Huwag ka magpapaubos. Mas makakatulong ka sa kanila kung masaya ka rin sa ginagawa mo. Sa unang sabak mo sa amateur scene ng ML, wala ka pag-aanong ipapanalo. Pero dahil sa pagtyatsyaga mo, magtiwala ka may makakapansin din sa talento mo. May makakaalala ng pangalan mo. Nakatawa man isipin, pero napakaswerte mo pa rin. Nadaling ka rin tadaan na dyan sa Epibrain. Narating ang chance mo na patunayan ng sarili. Sa kawalan ng player na pupuno, ikaw ang ububuo sa team nyo. Pero Jin, kahit na ba yung chance ang pagpasok mo, 
Binigay mo naman ang lahat ng oras mo sa paglalaro ng Emil. Kaya naging magaling ka dito. Marami kayong pagsubok na pagdadaanan as a team. Pero malalagpasan nyo rin lahat yan. Di ba nga, minsan sa buhay kailangan mo muna maranasan yung hirap para mas ma-appreciate mo yung ginhawa pag narating mo na. Ituloy mo lang yung pagsusumikap mo kasi dadaling ka niyan sa landas kung saan matutulungan mo na ang pamilya mo, matutupad mo pa ang pangarap mo. Magka-champion ka sa MPL at magiging parte ka ng M5. Ngayon, ay thankful ka dahil alam mong mas masarap ang tagumpay dahil narasan mo ang pait ng buhay. this the most. Sulitan natin. You guys ready? Power all 99, please. All access data and only TikTok for only 99 pesos. Magic data for me. Data that doesn't expire, also 99 pesos. Smart super value deal coming right up. Get the most out of your 99 pesos with Power All's 8GB for all apps plus only TikTok. Or magic data that doesn't expire. Switching. Same play with Smart eSIM. Smart How to register the Smart Giga Arena? First, go to gigaarena.smart on your browser. Click sign in at the upper right corner and enter your smart mobile number. Enter the one time authentication code sent to your number and agree to the terms and conditions in privacy policy. Personalize your account by choosing your username and profile picture. Congratulations, you've just taken the first step on your path to greatness. Check out upcoming tournaments and play arcade games. Just subscribe to Giga Arena 20 to join. To join tournaments, click the Tournaments tab. Find the perfect tournament with the search option. Find all the details about your chosen tournament and register. Provide your in-game name, ID, and other details. Make sure you have tickets to join. If not, then subscribe to Giga Arena 20 to get two tickets. And you're set. See you at the training grounds.
Championship. And here with me, CW's family. Hello, everybody. You're Ricky, CW's brother. I see you all the time. Can you let us know who you, who's here with you? Yes, uh, first of all, this is my dad. Hi, Dad. Hi. This is the CW Auntie. Auntie, hello, Auntie. And CW Auntie. Auntie as well. CW Cousin. Cousin, what's your name? CW father, Brother in law. Brother in law. Uh, I'm CW Sister. CW Sister. Okay, so there's how many of you? There's three of you? Three of you siblings? Yes, three of us. No, only two of us. Only I, two of you. I mean, like you, CW, and the older sister. How many of you are there? Uh, we are five. Five? So CW is, what, the youngest? Yes, he's the youngest. He's the youngest. Youngest of all. L let me know, how is he as the youngest brother? Uh, for me, personally, if you know him closely, he's kind of talk active and like to... No, he's talkative? Yeah, yeah he's talk active. And he's also like... Uh, poking fun to each other. So he's talkative and he likes to poke fun yeah, of yeah. people. So that means the next interview, I need to focus on CW and I need to interview him more. Is that correct? Yeah, you should interview him one by one. I'm going gonna, I'm gonna to talk to him. Yeah. I'm going to talk to him a lot more. Now, have you guys been to the Philippines before? Um, actually, this is my third time. Your third time? So you like Philippines that much? Yeah, I love Philippines. How about CW? How many times has he been here? Um, if I remember correctly, this is his second time. The second time? And then he went here the first time, what, for vacation? Maybe vacation or having fun, I don't know. Oh, you don't know? The older brother doesn't know. So how do you guys like Philippines so far? Good? If you love Philippines, give me a thumbs up. Oh, I love it. I hope, I hope everyone's been treating you well. Now, give me an inside scoop because it seems like CW has a lot of support from his family members. You know, not a lot of parents understand about esports. So, how did your parents react when he told them he wants to be a professional player? Um, for my parents, I think the only supportive one at first is my mom. The was mommy. my mom, yes. Mommy's always supportive. My dad is uh, so scary. No, you didn't want him to play? No? Yeah, he, he, used, to hate, he used to hate gaming as general. Really? What changed his mind? Um, because I think he changed his mind because uh, CW is a hardworking person. He likes to play competitively before becoming pro player and he Already did earn so much, so my parents... You already earned so much. Yeah, kind of see, mm, this is a great future. Maybe you should go um, play professionally or something like that. Did CW ever share what he wants to do if he wins the M5 World Championship? Maybe he will treat us to Japan. He's going to treat them to Japan. You know, the world is different now. Esports is now such a great career, and CW has proven himself so much. Now, there's people watching from all around the globe, and also CW could hear you. What do you want to say to CW right now? For CW, I hope you will play without any pressure and keep giving your best. And let's see how CW does with Onyx as we head back to game number two. Casters from all over the world, let's get it on. Casters, pass up. Salamat Mara at sa pamilya na rin ni Chewe. Talaga nakakataba ng puso na lumipad pa ang kanyang pamilya para panoorin at suportahan ang Onyx Esports dito sa M5. Nagbabalik tayo dito sa ating casting desk. Muli ako nga pala si Umi. Kasama dito si Chantel at si Midnight. Ano bang nangyari doon sa game 1? Parang sa sobrang bilis. Nakalimutan ko na. Ay medyo, ang naaalala ko na lang ay Trini B1 ni Plaptizi. Exactly, yun na yun. Ah, yun sa pinaka nangyari. Tapos after nun, 
Wala na. To be fair, we did establish a fact na sobrang laki na importance ng expelling matchup no, ni Slapdz pati na rin ni Boots. And it came down to how Onik was able to, uh, what we're gonna be able to deal with it. And nangyari, yung unang ikot, actually, nakita na natin yung dalawang junglers no, nagpunta sila sa XP lane. Uh -huh. okay. Pero hindi rin kasi kaya maglagay ng impact ng dalawang junglers currently dun sa XP. Kaya naman ang ginawa ni Kyrie, hinila niya nalang yung turtle. Pero nung nag-level 4 na si Slapdz, dun lumabas yung problema nila. Kasi essentially, walang nga harap ito kay Thumbs. Yung matchup mo ng D-Rod versus Thumbs, lugi na nga siya. Tapos yung Teresla, kahit na makapag-penalty zone ka, tapos may bandang likuran, yes, fine, you are stopping the Frederick from breaking turtle, pero it does not make the game, Kyrie, good. Kasi nakita natin kahit nakuha, naka-base yung strike, na-retry, pinagkakalmot sila ng Flap TZ. Kung maga, nung first turtle, wala nang pa kayong AP Bren, kasi again, momentum yung inahanap nila. Oh, momentum talaga ang inahanap ng AP Bren. At kung nakuha na nila yon sa game 1, mamaya lamang may makikita na rin natin sa game number 2 kung magtutuloy-tuloy nga ba ang momentum. At may momentum din ang TikTok drops dahil every game. So kung mag-7 games tayo dito ay 7 Uy. TikTok drops ang inyong makukuha. Watch M5 on TikTok for 5 minutes and you can win one TikTok viewer chest. Watch for 20 minutes and you might win a TikTok Deluxe Chest. So, ang dami nyong pwedeng mapanalunan, manood lang kayo ng M5. Malapit na magsimula ang game number 2 at uulitin namin na best of 7 series ang ating pinapanood. Kaya naman tatlo pa ang kailangan panalunan ng AP Bren para sabihin na natin na maging kampiyon ng M5. Yun lang naman. Oo, oh, yung konti na lang eh. Parang uh, pag-iisa-isahin mo kung uh, paulit-ulit na ganun ka-consistent yung performance nila. Madali. Pero let's not forget na ang katapat nila dito ay uh, isa din sa mga teams na grabe din yeah. ang adjustment na mid-game. Hindi biro itong katapat nila, especially with Kyrie on Onyx Esports. 100% ang participation ni Kyrie after niya mag-full clip. After niya mga ano, tanggalin yung pangalan ng full clip. Nung nag-change IG siya, laki na siya nasa M-Series. So, nandyan yung adjustment, nandyan yung uh, experience, uh -huh. and nandyan pa rin yung kamugian niya. Hindi, hindi siya nagjo-joke, pero iba pa rin talaga pag nabigyan ng maganda game si Kyrie. Game number one, tanggapin natin, it was not a good game That's for true. Uh -huh. the jungler of Onyx Esports. And uh, we rarely see uh, games like that para kay Kyrie, no? Alam natin na si Kyrie isa sa mga pinaka-micro-intensive na junglers. Isa sa mga pinaka-mabilis na junglers sa buong mundo. And uh, bukod pa dyan, eh, yung mga buy and sell mechanics niya ay napakabilis din. Kaya kapag umabot talaga ng late game, isa yon sa mga kinakatakutan ng mga teams na lumalaban sa, A sa Onyx Esports. Pero ito na nga, Game 2 draft magsisimula na rin. It's Onyx versus AP Bren. Nakaisa na ang AP Bren with a 14-minute victory in Game 1. Magtutuloy-tuloy ba ang momentum in Game number 2? Yeah, pero kahit magtuloy-tuloy yan, either way, nakabasag na tayo ng isang record dito. Sans losing out on his Valentina. May oh, wow. pinasag na ang AP Bren. Ayaw nga pala, 100% prior the game. Piling ko dito para sa Onyx ang uh, ano nila, disadvantage nila as a team is that parang hirap sila. Wow, um, uh, meron na pala tayong mga hero so uh, mabibilis na mga hero sa mahihita natin. Joy. Yeah, Joy agad for Onyx Esports. Ito yung hero talaga na kapag pinilusot mo, magagamit at magagamit ng magkabilang teams. Oh. Kasi very flexible yan. Pwede mo lagi sa XP, pwede mo lagi sa mid. And of course, yung very popular na jungle. And knowing Onyx Esports, kapag nakikita na natin, nalilimit ang kanilang hero pool, they add to their flexibility and of course yung comfort din kasi si Kairi alam natin napakalupit mag joy jungle niyan but again nandito pa rin naman yung flex option for Monty Esports Bruno and para oh, okay never mind na <laughs> Bruno Bruno Integral laban ng Paramis Bruno Integral yung una lumabas dito I like the fact na inuna na lang Integral kasi nakita natin for the past few weeks na napakalaking counter ni Integral versus this joy kasi before the dash the completes before niyang maabot yung perfect rhythm Pwedeng pwede mong gamitan ng implosion para makapag-set up covers si Joy and effectively stops and limits the team fight of Onyx and it also is a limiting factor sa drafting prowess ng Onyx kasi ngayon wala na yung tigla sa kamay ni Kiboy. And apart from that, the Fovius is still open para dito kay Few na nakita na rin nating nilabas niya kahapon. Yeah. Isa sa mga sabihin nating flex pick o mga hidden, mga packet pick na meron dito si Few. Probably parang uh... Pinoforce din yata ng uh, Onyx na ganun yung uh, mga heroes na ilabas kasi doon din sila prepared. So, napakabilis na Teresla. <laughs> Binigyan nilang Valentina sa view, ah. Oh, Ayaw uh, nga pala. Walang, uh, hindi ka pwede mag-pick ng Lilian, hindi ka pwede mag-pick ng Navarra kasi most likely matatanggal second phase. Although makakakuha pa rin naman ng Onyx most likely. Pero iba pa rin yung binigyan mo ng Valentina si Few, especially with a penalty zone oh, and true. electrifying beats. Na, napakasakit pa man din nun. And, uh, alam natin si Few, isa sa mga pinaka-versatile na mid laners na kayang maglaro ng kahit anong playstyle. Ikaw ba naman, MPL Season 1 to Season 12 
nandito ka na. Ano pa kaya ang magiging uh, sorpresa dito ni Few? Last pick para sa AP Bren. Ano bang magandang ipik dito? Pwede mo kunin actually yung Martis kagad. Kasi pwedeng second phase, ikaw, ikaw mag-tick-tack ko ni Martis na makita ng mage. Oh, pakito, I like this. Uh, XP lane kagad. Very good against Joy. Dahil yung kapal ng shield na nakukuha niya from the first kill. And it's also winning matchup for the XP lane. Uh -oh. And ang kinagandama dyan, pwede may flex onto the jungle. So ang daming, uh, ang daming hindi kayang butasan dito sa draft ng AP Bright kasi super flexible yung mga nakikita ng heroes. I mean, yung Bruno tsaka yung uh, Tigril most likely talagang stick na sa kanilang role yan. Pero yung Pakito kasi hindi mo alam kung saan ilalagay. Saan ilalagay no? So kailangan para sipituin ng Onyx dito yung mga siguro mga Arlot. Uh -huh. Hindi naman kailangan i-ban pero just keep in mind na pwedeng i-divert uh, ng AP Bright yung role ng no, Pakito. So Bigla now, ako. they limit the mages. Yung sinasabi natin kanina na baka i-first pick nila yung Valentina oh. sa second uh, phase ng draft. And I feel like Onyx, kapag na-pull Zelda sa trap na yun, walang may iiwan kay Sans. Baka mapwersa pa siya mag-cushion or magkadita. Ano yung binaban ngayon ng Onyx, ano yung uh, mga heroes na for... Uh, Kyle TZ. Um, uh, Kyle TZ, para ma-force sila dito na since naubos, i-jungler eh, nyo na yan. Uh -huh. Huwag nyo nang paguluhin. Ipapalap TZ nyo pa bigla eh. Pahirapan buhay namin. Uh -oh. Tsaka nakita na natin yung uh, pakito ni Flap TZ, no? Isa ito sa mga pakito na talagang nag-ingay during the group stage yeah. of uh, M5. At ngayon, nag-iingay na nga rin ang, uh, ang Rizal Memorial Coliseum na talagang rinig na rinig mo ang mga supporters ng AP Bren. Remember, not just in M5, kahapon. Kahapon ginamit yan ni Few and nakita natin yung kanyang prowess dito sa Pakito, especially up against the Claude of Oheb, ng one-shot combo yan. Oh. And ito yung uh, mga ayaw mo kapag ikaw ay Claude, yung mga nang threaten ng early to mid. Lalo kahit pagdating mo late game, yung feeling mo dapat napakalakas na nung impact ng Claude. And then suddenly, isang combo lang from ang Pakito, may hirapan nga maglaro. So now, yung Lilia, and yung Lilia Kadita option na sinasabi natin kanina, tinanggal na AP Bren. This is masterclass drafting from Coach Daki and Coach Bren. Ipit na ipit yung uh, Onyx dito. And wow. looking at the draft, AP Brent, kahit, kahit uh, na ay ni Valentina, may Martis last pick pa kasi na potential dito for Kyle TZ. So, masaya sila sa naging draft dito for AP Brent. Now, Onyx, the question is, how do you deal with this Paquito and Tigril uh, early game presence alongside the Valentina? Kasi kailangan mo pa rin pigilan yung early game tempo na pwede makuha ni Bruno. Rome at Mage ang kulang nila. Kaja is out, hindi malalor ni Kiboy yan. May Chopa naman si Kiboy. So, nandun pa rin naman yung ibang hero niya or yung mga tulad ni Kufra. nag da ba? Parang, maganda ba pang da sa pa Pakito? Or parang... Parang hindi pa nga natin hindi, alam eh. Hindi sila pwede mag-heal kasi hindi nakita yung jungle. Ah, sa bagay. Yeah. Parang ini, ginawa mong punching bag din if ever kung yun yung pang... Sun kung pang susundan mo yung Pakito. That's true. Parang pinigyan mo, mo bibigyan mo lang ng shield at iba pa. Last two picks para sa Onyx. Nagahanap pa rin sila ng mid laner at pati na rin ng roamer. Uh, probably Navaria. Uh, oh, Gord. Okay, okay, this is good. Kufra. Gord. Okay. Maganda yung Ruby versus the Tigril. Kasi uh -huh. pwede, pwede, pwede mong tikitan yung uh, Tigril and also pwede ka mag-potential. Ma, ma, may potential ka mag-set versus the uh, Tigril kaso kailangan talaga mapatay si Tig. No? Pero may layer naman from the Gord. Now, AP Bren, maganda yung Martis dito. Super. Uh, as in, yung, uh, yung crowd control immunity labang kay Ruby. And of course, yung uh, damage output mo versus Joy, it does amplify yung presence dito ni Valentina at ni Pakito kasi magagamit mo yung early book sila para magkaroon ko ng access mo sa Decimate. Akai could be a choice as well sa tingin mo. Oh, my, oh. Uh, Martis talaga ang uh, bet natin dito. Pili ko Martis eh. And uh, we could see that. Ano si iba pa ba? Paano kung tayo naman magdirot? Huwag... Maganda ano, ba lang ano, si Lot dito? Uh, Parang mahirap ayan pala. Nga, ayan na nga ang Martis. Martis. Na. As you said, Midnight, the Martis will be the last pick para dito sa AP Bren. And looking at the entire team composition ng dalawang kukunan, ay ano bang may expect natin sa first turtle fight? I mean, expect again AP Bren to pull ahead in the early game kahit masabihin natin very uh, mobile yung heroes dito ng, uh, ng Onyx Esports. Again, yung early game presence ni Martis, ni Valentina, pati na rin yung Pakito. Yun yung magiging uh, fundamental and yung magiging uh, beneficial dito for AP Bren kasi yung early game, yung early game presence nila hindi kaya tapatan ng Onyx. Ngayon, magsisimula na nga ang ating game number two of this best of seven series. Nauna na ang AP Bren with a game one victory at ngayon mukhang may expect na naman natin ang explosive na early game mula sa AP Bren against Onyx Indonesia. Ang tanong dito ay nakapag-isip na ba ng uh, plano ang Onyx para kontrahin ang napaka-aggressive na early game dito ng AP Bren? Pili ko parang hindi din sila prepared kung uh, maagang kinuha ng AP Bren yung uh, Tigreel doon pa lang. Ha? Huh? Big Riel yeah. on uh, two bigs. Parang uh, tingnan natin kung uh, talagang uh, um, uh, somehow uh, overwhelmed with that idea. Yeah, and I feel like overwhelmed with the Onyx. Kasi again, AP Bren, they got all five of heroes that they wanted. Oh, at uh, yung limang heroes na yon 
ay talagang uh, isa sa mga sabihin na nating specialty ng uh, AP brand din. Talagang uh, komportable silang gamitin ang mga hero na to. And uh, this time around, of course, parehas sa purple magsa-start ang uh, parehas na jungler for both teams. And Ooh. kung hindi sila magkikita sa Lito Wonder. Oh, alam, uh, alam din ni Kiboy na kapag ka gantong uh, Tigreel, uh, dapat ganun din yung mag-irotation. So sinalubong niya na agad. Oh. Sabi niya, gamit ko yung kanini. Tsaka sa RG. Oh, sa mo, RG. Kaya na ganyan eh. Di pa masayo. Di pa tanya lahat na rin. Papare-train niya yan. Oh. Papare-train niya yan. Ay, kumapal na. Kumapal. Kumapal na. O, Gwen. O, oh, oh, na-retry na. Na-retry. Libre Little Wanderer. Oh, so, mabilis lang din. Nasasalubungin ni Few. Ang kanyang akampay na si O, Gwen. Oh, no. Sabi niya, okay na, O, Gwen. Nagampanan mo na. Kailangan mo trabaho. Pero sabi sure? ni Boy, kailangan niya ng bawe. Kaya, first blood para dito sa Honic Esports. Ay, trade naman ata ng Martis with the jungle creeps na kukunin ni Kyle Tizi doon sa kabila. Pero nakalamang, with the first blood ng Honic Indonesia, yeah. Looking at the boots, mukhang uh, maagang uh, tier 2 ang kukunin ng mga uh, Onyx uh, players dito. Yeah. And uh, very crucial din yung pinakitang info actually ni, uh, ni Ogwen kanina. No, na nung humarap siya dito kay Ogwen, uh, Kairi. Okay, si uh, Kyle TZ ang kanilang sasalubungin dito, sabi ni Kyle TZ. Teka lang, mainit na ngayon niya, Onyx. Yeah. Kailangan maging maingat din tayo. Hindi pwedeng bigla ang yung mga mabibilis na ginawa natin kanina. Yeah. Oo. Going back lang sa, ano, no, sa yung kay Ogwen, nagpakita rin kasi na skill kagad. Siyempre, level 1 ka pa lang naman, isa lang nakakasas mo sa skill. Uh -oh. And yung cooldown din, medyo kabisado ni Kairi. Lalo, siguro, ilang beses na invade ito sa buhay niya. That's true. <laughs> so, kabisado niya yung buhay ng uh, jungle plus tigrel matchup. And nandun yung punish mula uh, sa Onyx. Kasi isang flicker lang naman yung hawak ni Ogwen. Wala pa siyang mobility spell at that time. And nandun yung, uh, nandun yung capability ng Onyx to really distinguish kung killable ba yung targets or hindi. And by the way, gusto ko lang highlight Super Marco, still Master Assassin on the Bruno. Wow. One of the highest damage builds, Noki Boy. Waiting for the level 4, pero si Boots ay pumasok na sa likod. At mukhang ang Onyx ang aatake. Kyle TC, low HP. Woo! Kamunti ka na, kaya mapilitan na umalis. Dahil naman siyaan, makukuha ng Onyx Esports. Yung retribution dun sa may turtle, napakagandang zone out para sa kanila. At AP Bren, aalis. Dahil grabe yung zone na ginawa sa kanila, na kalaban nila. First blood at first turtle sa kamay ng Onyx Indonesia, mapupunta. Ang ganda nung uh, ginawa ng Onyx early game focus talaga yung kailangan mong gawin versus Martis kasi usually yung Martis kapag uh, malaki yung buhay niya sa turtle, talaga lalaban at lalaban niyan. Ginawa ng Onyx dito is nag-turn sila. Instead of actually contesting for the turtle, bawasan mo muna yung buhay ng Martis. Specific, specifically with the Joy and the, uh, the Teresla. Although you might say no, na parang okay lang naman kay Martis, lapitan siya na talawang uh -huh. kiros. Ang problema kasi, yung Nilahat. attention niya nasa turtle eh. Oo nga. Tsaka nila, Oy! tsaka nila. Hmm. Si Kuya Sant, okay. nakakuha ng ano. Ayan na, nakakita, nakakita na tayo ng tatlong ikot. Nagiinit na nga ang Onyx Indonesia. Nararamdaman na natin yung mga kills na napupunta sa lane. At pati si Super Marco ay napipressure na. Pero si Kiboy yata ay delikado. O, oh, nakakasalubungan dito ang dalawang K. Kyle TZ at Kiboy. Pare, parehas na letter Y. Nagtatapos ang kanilang pangalan. Pero Y naman, ganon Kiboy. Kung nagkakano agad. Kaya nga eh. Ang ganda ng laro ni Kiboy ngayon, hindi natin pwedeng uh, bayasan lang ng basta-basta kasi 1-0-1, 100% KP para kay Kiboy. At siya din yung nag-flicker para ma-secure yung first blood yeah. para sa Onyx Esports. In fairness, this uh, ruby pick ng uh, Onyx, no? Again, this is very uh, very good for them kasi yung Tigreel hindi ganun ka-comfortable lumapit versus the ruby kasi pwede rin siyang setan. And again, nandun yung uh, punish capability ng Onyx na kapag tinulungan naman ng AP Bren, yung Tigreel, pwede rin mag-set si Kiboy sa may likuran. And sa early game, dahil hindi pa naman nagra-ramp up yung momentum dito ng AP Bren, they are gonna be able to do this, especially in the mid lane, yung Valentina. As long as abot ni Kiboy yung, uh, yung Valentina ni Few, there's always gonna be an attempt against the mid laner of AP Bren. And yung uh, AP Bren, this time around, talagang uh, medyo nahihirapan si Few with the damage na nanggagaling uh -huh. kay Sans. And apart from that, no, mukhang ang Ruby ult ang kanyang nagiging choice as of the early game. Isa ba yun sa mga maganda talaga na pwedeng kunin bilang Valentina? Well, definitely kasi parang kulang sila ngayon dun sa crowd control kasi na susunod out nga dito. Si uh, Boots, uh, by the mm. way, wait lang. Napagandang set up lane, nagkapo po yung Ana. Ay! Don't run Wolf King down sa may flicker out dito sa Tenet. Wala na siyang buhay, saktong decimate. At mukhang dederecho pa nga di... Uy, pero si Kyrie na doon sa may ano ah. Sa may above ni Kyle TC. Oh, so naka, nakawan lang muna. At mukhang aabot naman this time around ang Onyx doon sa may pagong. Kiboy is here. Oh Kung no! Kung ano siya magiging target, ginamit oh, na nilang flicker. Kaya alis lang muna sila. Habang iba yata ang gusto gawin ng Onyx for display. Oh, I mean, nandun yung uh, attempt ni Kyrie na mag-macro uh, mag play sana. Kaso... Hindi rin isa pa dahil lang naka-cover din naman yung AP Brent. Even though nakuha niya yung resource away from uh, Kyle TZ, it's still gonna give AP Brent the advantage kasi all across the map yung XP and yung buff na binibigay dito ng Turtle. By the way, very big question mark lang, Corrosion Sight, first item on CW. 
And this is something na nakikita din natin, okay, Super Marco. Kumaga parang ito rin yung nagtaka tayo eh. Isa, na uh -oh. ito yung inuuna ngayon ng mga top cloud players natin in M5. Pero mukhang nga, uh, tuloy lang ang aksyon. Ogwen goes in. Napakaganda set up play. Pero may bawi yata dito kay Boy. Hindi na makakatakas pa yata. Ay hindi, na-decimate na. Na-stapler na ni Kyle DC. Tapos si Boots. May pilita na naman gumamit ng penalty zone. Pero habang nangyayari yun, si Chewe. Mukhang kukuha ng Torres sa may bottom lane. Oh, Ogwen, Ogwen. Oh, oh, sigil. Grabe yung attempt. Oh, grabe yung attempt. No, kung hindi agad nag-back with a BMI, that could have been a perfect flanking angle. Pero mukhang aagaw din ang purple buff. Sands going in for the burst, pero mukhang makukuha rin naman ni Kyle TZ ang purple buff na nanggagaling sa Onyx Esports. Trade and lang all around the map. Mahirap yata yun sa Joy, ha? wala siyang purple buff. Oo, tapos matatimingan pa dito ng AP Brain yung buff this time around ni Kyle TZ. And ang mahirap dito sa ginagawa ng Onyx is, yes, nakakakuha ng farm CW, may pressure on the bottom lane, pero walang mapuntahan yung Joy. Especially that the mid lane is being controlled by AP Bren. You don't want to be firing into that. Lalo nga existing yung Tigril na answer. Yung Pakito rin hindi niya kaya eh. So medyo problematic for Kairi. San ka pupunta as the jungler of Onyx? Yes, tempo is on your side. Pero dahil nga, hindi rin naman natutulungan si Kiboy ngayon. Si Kiboy, sinesita na nga mag-isa ni uh, Ogwen. So ganda nung attempt ng uh, AP Bren. Nandun yung ideology nila. Kahit sino na magpakita sa mid lane kasi yung Joy hindi naman tumutulong. That's true. At uh, nakikita natin, oh, so far, parang medyo bumagal ang andar ng laro. Maliliit na kills na mga ang ating napapanood pero may malaking chance na magbabago yan dahil 10 segundo na lang ay lalabas na rin ang ating third and last turtle of the game. Kyle TZ having one of the better games in this, uh, actually better time in this game. 2-0 na pala ang TZ Air. Oo, oh, kanina napuntahan din para man siya ng mga players dito. Ay, look at the flap TZ. So Suntok! Para, para sa suntok. suntok! Pero check lang muna. Sabi nga, kailangan kitang palisin si Chewe kasi meron tayo objective na season na dito ng mga players. Si Owen halos wala na buhay doon pero ito nandito na kami ng kape. Meron pang terrify si Boo. Sakto! Makukuha mo na decimate. Pero retribution, mamupunta pa rin kay Kyle TZ. Ooh. At isa, mamupa si Kipoy. Hindi na nakauwi pa. Bottom lane si Kyrie. Kailangan lang muna dumipensa. And it's blood all over Kyle. the map. Kyrie! Kyle. Masyado ko na Pogey Boy! Isang pola lang sa mukha! Napakaganda! Super Marco sa top lane! Oh, CW! Flap CW! Flap CW! Flap CW! Laban kay Chewe! CW! Ito yung nagsusok sa mga Ay. sinasabi natin! Pero hindi magiging sapat! Chewe makakakuha ng kill! Iyon ang isa sa mga ama-aksyon na sequence na mapapanood natin sa buong mapa na to. Kanina, around 3 minutes ago, sinabi ko tahimik yung laro. Yeah. Biglang Ito nagbago na. ang lahat sa turtle na yun. Ito na yung sinasabi ko kanina, yung Martis. Ni Kyle TZ. Oh, speaking of the Martis, Kyle TZ. Very, very low here. Oh, pero napakakunat penalty zone. Kinasan na ni Boots. Nakakabalita na dito mga players. Pero nandito oh! na rin ang mga siya. Sinabi na dito. Pero shutdown, yes. Pero nabatay lang din naman dito si Chewe. Anong mas naging magandang trade? Tapos kay Kiboy, panapunta yung kill. Yun yung pinakamasama para sa Onyx. Yung kill mapupunta. Yung shutdown kill. Kay Kiboy, napunta. Yung gold lane ka. Gusto mong kunin yung kill. Ikaw pa yung namatay. Oh, oh my, this is, this is really good from AP Bren. This is perfect itemization as well from Kyle TZ. Hindi naging greedy yung kanyang Martis. Most people would think na dapat ira-rush lagi yung Fury Hammer. No, in this game, importante na mag-survive siya sa early game ng Onyx. Rushing the Radiant Armor. Tapos kayong kompleto na rin yung Blade Armor, mitigating a lot of the damage output na nagagaling sa Onyx. Kaya yung kaninang teamfight, ang kunat ni, ni Kyle TZ. Ginamit lahat, binuhos oh lahat. And yung oh. pati yung Mystic Gush, pero nabuhay siya half HP pa. At nakasaksak pa nga oh. ng isa sa dulo. AP Bren, uh, finally getting the lead around 1,000. But still, this is anybody's game, no? Uh -huh. Real talk lang, kaya pa rin bumaway ng Onyx dito. Oh, kasi yung hero din dito ni, ano, ni, uh, Ka ni Kairi. Pwede nga biglang dumaan, tapos yeah. uh, retribution. Dumating na tayo sa point na yung mga long games. Pakagalingan na lang ng Rometri. Eh. Yeah, oh. That's a big gift kasi now, the joy of Onyx has been completely shut down. Uh -huh. yung build dito si Kairi. Very good adjustment kasi nga hindi naman niya siya makakapag-pop ng ulti basta basta because of the existence ni Tigril. Pero even yung uh, kanyang mga magic folks, yung mga dash niya tapos into, uh, into the normal attack, hindi na nagmamatter for AP Brent kasi ang sasalo niya lahat si Kyle TZ. Kairi! Kaya nga, may kita natin. Kyrie spotted, oh! pero Kyrie spotted, tas patan din yung Lord. Okay. Parang dumaan lang. Okay, ang dami sinabi. Borderline, conclusion, Pogi. Oo nga, retrim Pogi ang tawag natin dyan. Dumaan lang. Dumaan Uy, lang. Wala eh. Pogi. Nag-take out eh. Sabi niya, Kyle, akin yun. Pero yun yung mga kailangan ingatan kina AP Brent kasi yung mga ganito. 
Yan yung mga nagbabago ng laro eh. Na starstruck yata, boss. Okay. Sabi ni KLTZ, pwede pala yun. Pwede pala yun. Masyadong pogi yung kalabang ko. Pero in mo na, Max Range, na Retri. Feeling ko, sabi dito ni Kairi, parang uh, jokes aside, ginagawa kasi na, yung Filipino Lord Dance kasi, very complicated. May mga ipopool, ganyan. Eh, sabi oh. niya, pigilan niyo ako, dadaan ako. Yeah. Ayan na yun. Ayan na, Retri. Kung napaka-basic, di ba? To be fair, nag-attempt siya mag-front. Oh. Parap siya, sabi niya. If ever may lumapit dito, baka mag-engage yung uh, AP friend. Sakto lang talaga yung dash ni Kairi. Pag-dash niya, sakto nasa retry yan eh. Pare sila, pare sila level. So, nandun pa rin yung uh, mindset dito ng uh, Onyx na nung kinukontest nila yung Lord. Lord talaga yung habol nila nung AP friend. They were actually looking to reset that uh, the team fight maybe turned it around. Pero again, still, ang, problem, ang problema dito ng Onyx is so far, yung impact ng Joy has been nullified to that Lord still. I mean, yung Lord still na yun, yung palang yung nagiging impact niya. Early game, Uh, Na-shutdown talaga siya dahil sa pag-front ni Kyle Teasy, perfect itemization as well from Mardis. All eyes are on CW. Although, yeah. for AP Bren, hindi nila dapat gawing biro yung late game damage uh -huh. ng, uh, ng Onyx dito kasi it's still a joy and it's still a Claude. Pero one, one might say na itong uh, game, sa late game, eh, hindi, uh, hindi naman ganun, ka, ganun kahirap for AP Bren. Kasi nandito pa rin yung matchup ng Claude versus Paquito. Kayang-kaya pa rin one-shot in ni Flap Teasy yung Claude, especially that the Paquito is building damage as of the moment. Oh, nakakatakot din talaga yung mga double jab combo na nanggagaling sa Paquito. And sometimes nga, kung hindi sapat, yung double jab combo ay may knockout punch combo pa. Yung wala yeah. talagang galawan, yung uh, double knockout, nasasapakin ka oh. sa dulo. Sobrang, oh. sobrang bardagal niya kasi naka-master assassin din yung Paquito. Oh, oh. Alam mo yung split? Kung ikaw si Chewe, kung oh. gusto mo mag-split push, may dalawang assassin na nakatingin sa'yo. Hindi nga yung Martis eh. Partida kategorya yung assassin ah. Oh. Yung Brun <laughs> Tsaka yung, tsaka yung pakito. So, pag nakipag 1v1 ka, sige, wing chat, ay, uh, blazing to wit mo, ay, wing chat mo. Ang problema... Pag bigla may sumulpot na iba. May additional 7% damage. Tapos, syempre, by, by virtue ng uh, yung hero comp, oh. ay hero characteristic, solo ka magdamag. That's so, laging may 7% additional damage na matatanggap yung Claude. And uh, this is a very a very big threat kapag uh, ang usapan natin dito ay Coltane. Pero yun na nga, the most Lord steals in M5. M5. The Sky King, Kairi. Ang pogi. Ayan talaga eh. Kapag pogi, magaling mang ano eh, mang agaw ng Lord. Parang feeling ko parang nasa stand lahat. Uy, si Kairi. Uh, <laughs> Pag pogi. Si, si, si Kyle, no? Oh, si Kyle kanina. Uy, si Kairi. Si Sky, na. Si Sky King. Si Sky King. Skyri. Si Skyri. Si ba, ba talagang ano, no? Pag uh, pogi, madali yung maka-retry eh. Uh, pero proud ako sa ating kanina. Uh -oh. Walang sabi ko ng Kai! Re! Re! What a retry! Alam mo yun yung nakakatuwa eh. Kapag uh, meron kang mga pangalan or IGA na dalawa lang yung... Ano, Oo nga eh. Yung syllable. Nami Mirko hey! eh. Oo, di ba? Oh. Umi. Oh. Oh. By the way, shout out kay Mirko, di ba? Siya ang ano niyan. Siya ang progenitor. Oo, oh, tapos si style niya yan. Si Ogwen nga. Pwede, mas sarap oh. si Ogwen! 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 Flop! Mahirap tizi. May ibang tizi. Tatlong nga rin. Oh, may tizi kasi. Oh, hey! Hindi, si Kyle hey! nagawa niya eh. Ganun din. Kyle! Teasy! Oo, oh, mas ano lang, mas babalik siya lang. Gusto mo yung nagpa-practice tayo dito oh. na mga pwede natin gawin mamaya. Eh, okay. okay. <laughs> habang nag-aantay, oh, para dyan sa mga nanonood sa watch party, no? Kamusta naman kayo dyan? Oo okay, nga, okay. so mga... Kunwari, nag-uusap tayo. Kamusta kayo dyan? Ang sagot, oh. okay lang, gano'n, oh. no? Practice. Then, patiin natin yung mga, ano, yung mga host, di ba? Yan, oh. Sila Rockhart. Oo. Oh. Sila Quirty, si Rito. Uh, si uh, OSX. Si, si Auntie Anara. Si Auntie. Si Atina. Si Atina. Si Rito. Si Atina. Si Atina. Best friend ko, siyempre. Si Butters. Si Butters. Ay, anamatic na yan. Pinabati ko si Butters. Best friend mo pala si Butters. Best friend ko si Butters. Ay, birthday niya ngayon, di ba? Huh? Birthday niya ba ngayon? Birthday niya ngayon. Happy birthday, Butters. Happy birthday, Butters. O, oh, para Butters. sa mga nanonood dyan sa watch party, kantahan nyo. Happy birthday. Happy birthday. Happy na birthday. Happy na birthday mo pa. Happy na birthday mo pa. Ilang. Ay, hindi pa rin. Ito, no joke, guys. Message yan sa page. Namimigyan na tayo. No joke, birthday ni Anna ngayon. Birthday ni Odin. Ayan, ito legit. Our very own Odin. Our very own din. Oh, din. Ayan. Tapos kahapon, kahapon birthday ni Ingan. Our very own Ingan. Ingan Nation. Siya lang ang merong nation. Oh, Ingan na. Nation pa. Ang tanging caster na may sariling bansa. Ay, nation. Sariling bansa. Pero siyempre, merong caster na may sariling oras. Sino yun? Ako yun. Midnight. Midnight. Ah, siyempre. Ang galing mo naman talaga, Chantel. And so far, no, throughout this series, na-free hit ka pa nga.
Oh. Ay, tell, ayusin mo. Pagkito na game 7, ha? Splash damage! Pagkito na game 7. Pagkito na game 7. Yung mga nasa watch party, ma ano yan, ha? Ma Nagsasara mga mall, ha? Ako nga pala. Oo oh. oh, nga pala. Okay lang yan, guys. Uy, naalala mo dati may mga watch party na sa mga mall, yung kahit sarado na yung mall, tuloy-tuloy. Tuloy lang ang laban. Binabati ko lahat ng mga ano, matitibay ang tiwop dyan. Oo. Oh, oh. Alam mo, matagal-tagal itong serye na to. Uh, exercise, exercise, oh, stretching. 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 Bakit may pasanaol sa harap? Kaya nga eh. Tapos ngayon, nakatingin pa siya sa, ano, sa mga stats na nakikita oh, natin dito. Kasi, dami, dami. Grabe. Nasaan yung... Kayo na, sa boss. <laughs> Sige na, inyo na yan. Sa inyo na yan, KDA. Sa inyo na. Na kay Sans, pati kay CW. Pero gra grabe naman kasi. Respectable itong mga players na ito. Yeah. Tsaka team fight kung team fight sa kanila eh. But, to be fair, yung kay CW, maintindi mo kasi God Lane talagang... Ah, taro, uh, trabaho nila huwag mamatay. Yung kay Sans ang nakakabilib talaga. Especially kapag nilalabas siya yung mga uh, Kadita, Valentina, uh -huh. oh, yun yung The mga, Cushion. Eh. Mga pangpatayan yung mamamatay ka din pag pumasok ka. Tumaas yung KDA niya nung nakadalawang Cushion game siya. Yung triple e-sports siya sa AD friend. Tandaan oh. yung dami niyang kills na nakukuha. And ang, ang unang kanda ako sa composition ng, uh, ng Onyx is that para silang echo maglaro. Oh. Very, very uh, fast-paced. And yung kanilang tank support talagang mga mamamatay tao. Oh, that is true. Talagang may mga uh, si Kiboy, pati na rin si Sans. Ito yung... Kiboy! Kiboy! Sans! Sans! Yung... Kilak! Sans! Kilak! Sans! Grabe! Oy, by With the battery! By the way, <laughs> uh, yung kilak pala, ang ibig sabihin niyan ay crazy. Crazy, crazy Sans. Oh. Kaya nga meron siyang, parang meron trend na pinapagawa sa TikTok. Yung Joker na smile niya. Oo, galing in ka yun. Kasi yung surname niya, katunog ng Gilak. Ng Gilak. Tapos ginawa na lang na Gilak Sans. By the way, ayan na, magsisimula na muli ang ating game number two. Game number two! At andyan na nga, kakasabi mo palang pinagsasasabak na si Chewe. Pagkakabalik natin, si Chewe pala nakakuha na nga talaga nila. Boss, mukaba ka ngayon yung KD niya, boss. Oo, eto na. Sinapak ni Blap. Nakita yung, oh my God, the stats ah. For Chewe is high, sabi ni Flap TZ. Oh, kailangan ni Baba. Kailangan ispageti treatment. Sabi nila. Kailangan ispageti. Ispageti pa Baba. Sky Kings pala, dapat mo mabakay dito. Inangasan mo pa, spageti na tayo eh. Pero ano to ah, parang kakaibang potahe ang pwedeng ihanda mamaya ng Onyx. Kasi yung movement nila parang binago na rin nila eh. Aware sila. Pwedeng si Sans yata dito magiging X-Factor no? Pag tumami mga bola, bola. Oo. Oh. Saka yung mga bola-bola dito ni Sans habang tumatagal, mas humahabdi yan. And, uh, napansin na rin natin, no, kapag nasa mga rank games tayo, may katapat tayong gourd. Parang nung uh, mga early mid game, okay pa eh. Pwede mo pang tangkihin. Pag tumagal! Pag nasa late game ka na, madaplis ang kalang ng swimming pool, patay ka na eh. Kettle ball yan, kettle ball. Hindi ko alam kung nababaliw na ba ako o nag-lightning trunch si Sans. Nag-lightning trunch yun sa atas si Sans. Okay. Bakit, bakit, bakit? Sige. Makita naman yung patong damage, yung pure rage nung, oh. uh, nung uh, lightning trunch yun. Especially pag nag-scale sa late game. No? Masakit yan and may slow stint. And nag re din talaga sa mga bola-bola. Tulad nga si Rami Chantel. Pero again, wala kang pang counter sa radiant armor na nag-exist dito kay Kyle tsaka na rin kay uh, Ogwen. Kasi kailangan may continuous na magical penetration. Yung binababa mo yung magical defense sa kalaban. So I think this is gonna become a problem for Onyx kasi ang namimitigate na nga yung damage output ni Kyrie. So oh. parang mitigate pa yung damage output ni Sans. At yung uh, damage output ni Sans dito ay bukod na sa may patong sa lightning truncheon ay mukhang late game pa talaga natin. Yep. Aabangan yung percentage damage. AP Bren, lamang pa rin ang isang libo at mukhang kontrolado ng AP Bren ang ating mapa. Ito yung uh, dalawang put limang segundo nga uh, medyo hindi makakahinga. Lahat ng mga man manonood or after nun, uh, dahil meron na namang Lord. Uh, pero parang yung pwesto kanina ni Kiboy na pwestohan din ni Ogwen. Uh, so medyo kailangan maging maingat ngayon uh, ng Onyx. Even Kyrie, naku po talagang binabantayan uh, ng TZ Brothers. Naku na pa mag-level. Orange buff. No, we're going to level 15 Skyrim, by the way, Kyle. Oh, Retri, Retri. Ay, nakuha ni Kyle. Okay. 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 Okay.
Mamaya pa daw. Kailangan yung malaking objective ang kanyang ma-retreat. 13 minutes in, this is a luminous lord on the hands of AP Bren. Pero si Kuboy ay pumepuesto na. Merong ninakaw ng ultimate dito si Few. It's yeah. going to be the I'm offended na nanggagaling sa Ruby. Pero si Butsa, kailangan nating abangan. May flicker yung Terisla. Yeah, Oo nga pala, baka biglang pwedeng uh, tumalon para sa kanya. Look at, uh, look at Flap though. Ito, malaking problema ng uh, Onyx yung bypass na pwede gawin ng Pakito. Maharangan actually yung Gord dito. Hindi mo nalang napapansin pero kay DZ, half HP. Okay, nakaabang yung mga players ngayon. Si Ogwen na dito, pero na napagkata setup para kay Kiboy. Oh, no! Oh, no! Ogwen is gonna be down. Tapos meron pa penalty zone. Si Butsi ata magigikapalit nila. Aalis na rin si Few. At double kill na para kay Kairi. Kyle TZ, same goes to Flap TZ. Aalis na lang muna. Super Mark na doon sa may batalikot. Kyle, Kyle! Ano ka pa dito yung Mystic Projectile? Kyle TZ lumalaban pero hindi na sapat. Pinato na rin dito yung Worthy. At napakagandang zoning. Pinapakit na ngayon ng Onyx. It is a disaster. Para sa AP Bren, napakagandang engage na nagmumula kay Kiboy. Parang naamoy na lang niya na may tao doon at dinere-diretso na niya ang kanyang pag-engage. And that essentially secures the Luminous Lord para sa Onyx Esports. Very similar sa approach nila nung uh, game number one na talaga nag hero lock dito yung Onyx. Hindi one lane team fight eh. Dalawa essentially, yun ang nangyaring laban na yun. Kasi si Boots, ginamit yung penalty zone dito kay Kaltizi attempting to contest the Lord. Pero yung uh, rest ng members sa Onyx, talagang humanap sila ng team fight and Kiboy again. Finding that set against AP Bren, even in front of the Tigril, aray ko. Oh, masakit. Oy, para bait yata si Chewe, hindi na ginamit ka kanyang wind of nature. So, grabe pala ang palitan dito ng dalawang kuponan. Parang di na timingan lang kung anong pwedeng gamitin against each other. And this might be a big push para sa Onyx Esports. A luminous lord sa bottom lane at mukhang kontrolado din ng Onyx ang wave sa taas at sa baba. AP Bren, paano sila dedepensa dito? Kami kailangan nilang uh, either mapigilan talaga yung entry ni Joy or mapapatay nila kagad yung Claude ng Onyx. Pero that's, that's not gonna be uh, possible, especially with Chewe. Alam natin, sobrang patient na player niyan. And problema na rin actually yung damage, uh, yung damage type ng Onyx dito kasi the way that they do damage is yung mga mabilis na putok. Especially with the Stallion and Crystal. Pero, oy! Oy, nakita natin ni Stallion and Crystal paputokin. Pero setup play, napakalayo na ng mga hindi ka ni Kiboy. Pero makukuha niya rin si Super Marco. Mapasok din si Flap TC para sa kanyang mga knockout strike. Tapos yung bola ni Super Marco nararamdaman na. Ang kakapit pa nga yung tore ng AP Bren. Doon sa may bandang ibaba. Dalawang patay oh. para sa side ng Onyx. Two man down para sa side ng Onyx. And as you said, walang nakuhang inhibitor turret. Ang kupuna ng Indonesia. Oh, Flap, Flap. Eh, Ay, oh! Sa pag-ibang DZ play! Grabe naman talaga! Wind of Nature oh, no! para si Kyle DZ! Nandun pala si Sans! Napakagandang pag-respond ni Sans mula sa Onyx. Dahil dyan, makakakuha pa ng additional kill ang Onyx. Kaya Kyrie ngayon nagahanap ng angulo. Pero hindi na ata niya itutuloy pa. Purple ang call ng Onyx. Oh, grabe yung engagement niya. It started with a very good initiation by Ogo and hindi inexpect ng Onyx yun at all. Nabigla rin sila nung nag-flicker implosion dito si Ogwen, especially on to Keyboy. And maraking factor kasi kapag nawawala si Keyboy, kasi essentially nawawala yung pang frontline mo. Even though kumagat yung penalty zone, nandun pa rin naman kasi yung flicker play mula kay Super Marco. And they were able to kite Onyx around. And hindi rin confident enough na pumasok si Skyrie doon sa bottom lane fight. Kasi nga, nandun pa rin yung control niya yung damage na nagagaling sa AP Bren. Pero what a punish coming out from Sans, the Ice Queen 1, allowing the Claude to be able to get out yung slows. Ay, uh, kapag, tapos, kapag natapos na kasi yung uh, Ashura's Rat, ay talaga mag makakukontrol ka pa rin nung Gord. So yun yung, uh, ay, sorry, yung Mortal Coil. So yun yung, yun yung kailangang isipin ng AP Bren, no? Yung uh -huh. chase nila, hindi rin ganun kadali. Especially if nakukontrol sila ng Sans. Tsaka yung Wind of Nature, no? Talaga, oh, well timed. Okay. Para sa side. Pero si Ogwen, mukhang mga katakas pa rin naman. naman. So far, no, Chantel, grabe yung mga teamfights na napapanood natin dito. Oo, oh, parang hindi na nga makahinga yung mga ilan din sa nanonood ngayon for sure. Kasi akala natin walang team fight pero biglang may magse-set up play yeah. oh. para sa dalawang uh, mga post fives natin. Oh. And look at the flap thesis position. Magpapanggap lang muna na Damo. Oh. Tapos si Kyrie pwedeng tumaan anytime. Uh, Mahabdi yan. Mahabdi yung uh, join yan. I mean, yung uh, bakit ito Mahabdi rin naman pero definitely napaka-Mahabdi ni Kyrie kasi again, yung Starlium combo uh, with the uh, Holy Crystal and of course yung uh, kanyang Blood Wings which allows him to pop, uh, put out more damage and yung uh, extra layers ng shield in HP for the Joy. So magiging survival survivable yung teamfight dito ng Onyx. It's just a matter of how they actually engage. Kasi kanina, nakita pa rin, ng, uh, nakita pa rin natin yung potential ng AP Bren. Na kapag sila'y nauna, everything uh, goes to chaos. Oo. Luma pamuro yun for AP Bren kasi hindi makaharap ng entry point yung heroes ng Onyx. Chewe, nangangalati na ang buhay ng Lord. Conceal play mula kay Kiboy. Karangan, Kiboy ngayon nagahanap ng angle of you. Counter, conceal play! Papasok nga ba talaga? Naku po, si Cal DC dito. Halos wala na buhay. Meron may immortality. Pinapagligiran na siya. Pero pa-setup dito. Pero Lord, mamupo na pa rin dito sa side. Ah! Oh, Cal 
Kings will get the kill. Tapos si Kairi dito, hahabulin ng mga players. Buhay pa rin naman lahat, although si Boots pala nakakuha. Hindi na natin nakakuha ng Onyx yung Lord, pero dederate siya dito oh. ang AP Bread sa may mid lane. It's one for Lord, and uh, kung titignan natin, it wasn't an evolved Lord dahil 1740. Yeah. Sinumulan ng Lord na yun. Yeah, pero ang uh, crucial dito is AP Bread, they are able to still limit yung uh, pwede makuha ang advantage dito ng Onyx after getting that Lord. Although dalawang immortality yung naging cost nun, still you are buying enough time for AP Bren to reset yung kanilang mga spells, yung mga banner spells, yung, uh, yung mga flickers. Kasi, again, nakita natin, kapag si Ogwen yung nauli nag-set, may potential talaga yung teamfight dito ng, ng uh, AP Bren. At uh, ngayon, mukhang de-depensa ang AP Bren. Mukhang uh, hindi talaga nila i-give up yung inhibitor turret doon sa baba. Boy, pero si Boy, Boy ngayon ay nag-aamuhin na naman ng mga pwedeng hilain. Pero Chewe! No! Hindi na nakatakas pa. Ano? PMI out, PMI out. Sakto yung decimate. Tapos si Kiboy naman. Yung isa zone out pa dito. And AP Bren, kaya naman pala lahat ng mga torrent oh. talagang bibitawan. Walang palalagpasin kung pwedeng depensahan, de-depensahan. What are you doing, Chewe? Very out of position yung Claude doon. Naghihintay sila ng objective from Onyx. You don't do this against AP Bren. Nakita natin yung willingness nila kanina mag-commit sa team fight. But if you give a mistake like that, pero flat easy, may ba out of position. May bawi din, parang hindi yata aabot pero parang under transition, pero nandito na si Ogwen. At isama mo na rin dito si Few. Pero hindi yata tawag sa bot para sa kanila may kagbawi. Tapos na papasok ko rin si Few. Marco, Marco! 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 I am you, Super Marco. Marco! Pero pagtanggol, oh, no! parang nagpasapasahan. Malamot ball build ngayon ang lahat ng doon. Kairi, Kairi! Si Boy, maging target nila pero si Kairi tumatakot-takpo. At sakit na damage dito against you. Pero hindi sa bot kasi nakakatakot din. Yung damage dito ng AP Bren. Kiboy for Flap, TZ. Sino nakalamang sa trade na yun? I mean, lamang ang Onyx in terms of hero. Pero again, AP Bren still willing to commit to that team fight. And yung uh, takbo ng uh, pressure ng mapa ngayon, definitely lumalamang dito AP Bren. Even though they lost their XP laner. But they have to be really careful. Buhay yung Joy. May damage output ng Onyx. And they will respect that. Still, yung death na nangyari dito kay Flap TZ, hindi naman worth it, pero it put Onyx in a position where they cannot make their own moves. And AP Bren right now, mukhang uh, nabura nila ang dalawang libong kalamangan ng Onyx Indonesia with that pick off kay Chewe at pati na rin kay Keyboy. Nagbayad man si Flap TZ ng kanyang buhay ay mukhang kumpleto naman ang parehas na kupunan para sa upcoming Lord. This will be the fourth Lord of the game, Evolve Lord na to. Oo, oh, pero Delix din yung uh, position ngayon ni Flap TZ. Ah. Parang ano siya, somehow exclamation point or memo coming from Onyx na parang uh, Delix boss pag uh, uh, inulit mo pa nang inulit yung ginagawa mong long lane. Kyrie, Kyrie, Kyrie. Ayan, kagaya niyan, siniyawan ni Kyrie. Nagprok yung Athena shield pero alam na nandun si Kyrie sa may bottom lane. Hindi na sa move speed ni Kyrie. Oo. Uh, ni uh, ni Flap Easy. But still ha, uh, kailangan i-fix to ng Onyx yung uh, pushing wave sa bottom lane. Kyrie will have to show himself there. And mukhang nga harangan siya ni uh, Flap TZ rito. Although lamang pa rin naman yung Joy, still that's enough vision para makontrol ng AP Bren yung takbo ng flow ng mga minion waves. And Ogwen, mukhang uh, magtatago siya sa loob ng uh, anong bush na yon habang nangangalati na pala ang buhay ng Lord. Kyle TZ, boy, kiboy, nakita kiboy. na niya. At mukhang uh, itutuloy-tuloy na nila kay Kyle dito. Ha? Make oh! me, oh no! Si Kyle TZ dito ay mamamatay. It's gonna be a shutdown. Kaya naman isang mabilis yan ito makukuha. Meron pa penalty zone. At Kyrie masisecure na nga yung Lord. Si Super Marco, may bilin na mag-flicker out. Ogwen na magiging target nila. Si Buti oh! na sa mga baso. Oh! 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 Flap TZ na dito na. Gilap na with the no! Hey, wait, kabuti ka na. Napakasakit ang damage kayo. Lumalaman oh my ka ng friend. Mapapaalis nila ngayon. Kiboy! Ang mga players na Onyx. Pero ginamit ni Timis ni Kosh. Si Fiu mamamatay na. Kiboy isang tira na lang sana. Pero grabe pinapakita ang tapang both Onyx and Navy friend. Kyrie, What Kyrie. a close team fight At naghahanap pa nga ng dugo si Kyrie. Pero mukhang hindi na niya mahanap pa. Super Marco still alive with the immortality. At mukhang kailangan niyang dumipensa dito na mag-isa. Bawal mas nandito boy. At mukhang ang... Oh! oh! Marco! Pero nga lang, Super Marco ay mamamatay doon. Kyrie, napaganda pagpasok. Talaga nagkakasagutan lang. Oh no, the Lord! Right. Okay. The Lord! Si Ogwen lang uh, ang nandito para dumipensa for AP Bren. Kyle TZ, buhay na rin naman. It is a 4v2 scenario. Kyle TZ versus Ogwen with the Lord marching down bot lane. Okay, man. halos mo lang mga buhay dito, mga players ng Onyx. Pero minion wave aside ng Onyx, pero Lord. nandito ang dalawa, ginamit na ng Mystic Cash. Mga lahat na yung buhay, Kyle TZ, halos mamatay na doon. Mapasok na si Kyrie, pero minion wave, meron ding Lord. Para sa'yo ng Onyx, at unti-unting mga kuna ng buhay ng base. Nandito si Flap TZ, at para sa laban, 1-1 agad, Onyx Esports! Onyx Esports strike back, at mukhang may serye na tayo dito.
Ooh. Wow, that was a very good load pull coming out from Onyx using the Lotus Bait. And on the attempt, Sky TC Sumilip, Nando Nakaga Jung Lord Turn, Mulasa Onyx Esports, essentially baiting the team fight. Nung namatay yung Martis, alam nila, kahit bitawan na nila yung Lord, it, will, it wouldn't matter. Boots with a very good penalty zone on the back line. Dun nagsimula yung victory ng Onyx Esports. At grabe no, ang daming nakatutok ngayon sa M5. I-redeem nyo na yung code na yan dahil naka 3.4. Wow! Oh, wait lang, ilan to? Million? Million yan. 3.4 million na PCU. Para sa mga nanonood ngayon ng M5, 1-1 na. This means insured ang ating game number 4. And what a game. Yeah. Boots na bawi niya, interest na niya. Tsaka no, gusto ko lang sabihin, di ba sanay tayo sa mga Lord Dance. Feeling ko yung Lord Dance ng Onyx, yung, yung biglang daustos. Uh -oh. Yung biglang... Ay, naku, ano yung Lord? Uh -oh. Parang ganun, kung sa atin gusto natin i-delay sa kanila, Lord na ikagad. Ito yung, ano, ito yung uh, variation dati na ginagawa ng Blacklist International, yung Lord Turn, na imbes na makipagsayaw ka, kapag lumapit yung jungler, talaga nagpo-focus fire yung uh, kalaban. And yun yung ginagawa ng Onyx. Every time si Silvis Kaltisi, talagang buho sila for Onyx. Talagang uh, binuhos nila. Lahat ng mga pwede nila ibuhos kay Kyle. At uh, nakabawi ang Onyx with that game number two victory. At kayo din ay pwedeng makakuha ng bawing-bawi na Grab Unlimited. Dahil pa nagsubscribe kayo for 49 pesos a month, ang dami nyong pwedeng makuhang discounts for everything na bibili nyo sa mga Grab purchases. Why not look? Hashtag better than great din pala. Available na ang M5 official shirt sa halagang 1,000 pesos lamang. Napakagandang design nito para i-commemorate ang ating historic na M5. So mabibili nyo po ito sa mga M5 event venues from December 2 to 17. So last day na ngayon dito sa ating Rizal Memorial Coliseum at maaari nyo rin namang bilhin uh, sa ating official MLBB store sa Shopee. Isa yan sa mga t-shirt na madalas yung makikita kapag nandito ka. Halos siguro kalahati ng audience natin ay uh, yan ang makikita. Suot. Ang suot. And uh, apart from that, of course, this has been a, such a treat na uh, panoorin this yeah. series. Dahil, again, yung game 2 na to, hindi na ang... Merong isang what-if moment sa Utah ko Midnight eh. Doon sa team fight kung saan tigwa one hit na lang lahat ng tao, yun yung naging deciding factor ng, ng match na to. To be fair, ang ganda kasi ng juggle ng Onyx and Super Mario, considering na nagamit niya na yung flicker nung time oh. na yun, hindi niya pwedeng i-risk na mag-frontline. Uh -huh. Even though nung uh, nagde-defend siya ng base, pinatay niya pa rin si Sans, that attempt would have been, you know, would have been good if sa sa sana sinayan na lang sa yung apat na low HP heroes. Pero may ma ano, may isip mo rin yung mindset ng players na yun. Nung, players nung time na yun na hindi kasi pwede mamatay uh -oh. yung Bruno nung specific moment na kasi kailangan talaga siya mag-defend. But still, it ended up being uh, you know favorable for uh, Onyx kasi nung nagpupush na sila, nagagamit na yung minion wave, nandun na yung pressure sa utak ni Marco and he needed to do that play. It wasn't the right play, pero mga gets mo na parang wala nang no choice okay. yung AP brand at that time. And that was a play made by our MVP. I would say na talagang nilid ang Onyx in this game and it's yeah. going to be Gilak Sands in the mid lane, our MVP for game number two. I think uh, he played really well on that oh. part. No? Yung isang death niya dito ay hindi pa nga totoong death na immortality oh, yun. Oo pala immortality. So uh -oh. hindi, pa rin hindi pa rin tumawid ng one. So 4-0-10 <laughs> dito si, si Sands. Tsaka uh, considering AP brain yung katapat nilang hirap mag-gord ha. Yeah. Tapos mga pwedeng lumikod pa. Uh -oh. Yung mga heroes meron kang... Uh, uh, mapakito. Tapos yung Martis, pwede kang diretso yun, if ever. So, maganda talaga yung naging performance dito ni Sans. Hindi yeah, mm -hmm. laging ano, gumagana itong Lightning Trunch build ito. Pero, yung damage type kasi, yung damage comp na binuo dito ng Onyx, is that, yung kapag, kapag nakabagdish nila ng damage, malaking pocket ng uh, magic damage. Especially with the Starlium, again, from the Joy. Uh -oh. And itong uh, Impure Rage plus Lightning Trunch combo na nanggagalang kay Sans. So, hindi ito yung uh, Mystic Dash dependent na Gord, kung saan talagang ulti lang hinihintay bago bumakbak. Ito talaga nag-matter yung mga bola-bola na nakatanggap ng AP Pren. Nung mid-game, it was weird kasi kita natin parang talagang kulang na kulang ng damage. Oh. Pero with a lot of the uh, macro plays na ginagawa dito ng Onyx, especially with the Lord Steel, no? Doon nag-bago yung takbo ng laro eh. Suddenly, Onyx Esports was allowed to play that late game na kung saan umabot tayo sa point na yung, yung uh, hit na nanggagaling mula dito kay Joy ay napakahapte. And of course, yung mga bola, mga bola-bola ni Sans ay mas makati pa. Kumpara, kumpara doon sa Mystic Dash na binabato niya, ito yung teamfight na napakagandang for AP Brain na pinanalo ni Ogwin essentially. And of course, nandun pa rin naman yung micro capabilities ng TZ Brothers, the new TZ Brothers by the way. Pero yung slow na nanggalik kay Sans, it prevented the claw from dying kasi nakontrol din talaga si Kyle TZ. And ito na, dito na nagsimula yung mga Lord Turn na binabangit natin kanina na ginagamit yung Lord as bait para sumilip yung jungle and then suddenly mag-all in. Bigla pa teamfight mo. Oh. Exactly. And Onyx Esports, alam nila na wala kasing save 
dito for uh, for the Martis aside from the uh, Mortal Coil kapag nagamit niya niyan kapag may exhaust na yung resources wala na magagawa si Kyle Tizi kundi maipit oh. sa team fight ito yung napakagandang ginagawa actually ni Boots kanina pa niya ginagawa to yung dalawang team fight hinahati niya yung approach Ayun ng uh, AP Bren Ayun. and then umabot tayo sa point na yes ba bawas bawas yung uh, HP's ng uh, ng Onyx Esports pero again hindi kaya ang i-risk ni Marco na mag-dive in and patayin yung mga natitirang members Kitang-kita pala dun sa ano sa highlights kanina na mas naging mas madami yung pwedeng ibitaw pa oh. ng uh, Onic na crowd control kasi diba nagkaroon pa ng set si si Kiboy yung pala yung ano halos wala ng buhay oh. akala mo kaya na yung meron pero may bala pa pala yung isang oh. bala pa pala yun yung mga moment na akala mo ikaw na yung yung sa mga anime yung nakalamang ka na Meron, meron pa palang panlamang na yung ka ka kabila and AP Bren. I feel like they did expect that too, yeah. no? But pag nandun ka na kasi sa moment na yun, hindi ko nga alam kung paano yun napigilan yung gigil eh. Kung ako yun, dire-diretso lang eh. Dito natin talaga makikita na talagang itong mga teams na to, best in the world na. These are the top two teams in the world of MLBB right now. And we are looking at the Game 2 stat, uh, game two stats. No? 22-minute game, mas matagal kaysa sa napanood natin ng Game 1. Sobrang crucial pala din dito ng ano, yung uh, sinabi ni Midnight kanina kasi dahil dun sa unang Lord na naagaw ni uh, Kyrie, dumire-diretso na. So parang nagiging... Uh, Moments of glory dito for AP Bren is pag nanalo sila sa team fight. Yeah. Pero after nun, objectives talaga was leaning towards Onyx side. And yung uh, variation din ng joy na nilor ni uh, Kyrie again, yung star yung build na hindi dependent sa ultimate. Kasi nga, ito yung answer mo versus the grill counter ng AP Bren. And of course, uh, is also good against the uh, Martis. Recently lang naman naging uh, meta yan uh, before M5 do nag-start yung pag-rise itong uh, different variation ni Joy. And dagdag mo ba dyan yung Assassin Emblem na hawak niya with the Inspire? More, more dashes, more access to the ultimate, meaning more hits and more procs of the Starlium side. And alongside the Divine Glaive, yung Holy Crystal, and of course yung Blood Wings, doon na naramdaman ng AP Bren na every time didigitan nila si Kyrie, napaka-update. Naramdaman din ni Plaptizian. Binabangkit natin kanina na yung old style Joy, it can't fight against the uh, Paquito. Pero dahil ito yung uh, ruta na pinili ni Kyrie, suddenly you find Onik, they are able to deal with the Paquito. Kaya yung uh, position ni Flaptizzi kanina sa may top lane, I wouldn't say it was a mistake. But rather, kaya kasi ng tapatan ng Onik yung Paquito nung time na yun. Kaya nagulat si Kyle Tizzi, bakit may apat na heroes dito? Kasi nandun din si Kyrie. And si Kyrie in this game, nakita naman natin na nandun pa rin talaga yung micro-mechanics na inaabangan natin. Yeah. Yung tipong First Lord still pa lang on that joy, yung nag-dash siya ng dalawang beses despite being stopped by Ogwen. Tinulak ka na, ninakap ka pa, nakakuha pa rin siya ng Lord. Para mga ano, mala horse vision pagdating sa ano, sa Lord Objectives na wala siyang pakialam sa mga ibang uh, external factors as long as I'm able to secure an objective para dito sa aking team magiging madali. Uh -huh. Tsaka ito yung uh, si, si Boots, yung uh, damage taken, parang hindi, sabi na natin na hindi lahat ng mga setups niya ay uh, talagang yeah. flashy. Pero it all, it, yun yung pinaka nagmamatter. Oh, he's doing the job. Oh, he's doing the job. He's doing the dirty work. Niya. Yes. Yeah. And napaganda rin kasi yung, uh, yung gold lane performance dito ni CW. Although hindi ganun ka-refined, as you would hope. Pero the difference is AP Bren, there's too much heroes from Onyx that is jumping on Super Marco. Nandiyan si Boots, nandiyan si Kyrie, even si Kiboy. Nandiyan yung threat. Minsan di nga yung Tigril talagang yung si Super Marco na talaga hanapin mo. When in fact, kapag tinignan mo yung lineup ng AP Bren, it's, uh, it's flap tizzy. So ah. parang talagang uh, andali ng buhay ni CW. Aside from the fact na clog ka, ay wala naman talagang huhuli sa'yo. And yun yung binabangkit natin kanina kapag umabot ng late game, magiging Hira. problema tong Joy and Claude, which it did happen. Kasi talagang hindi enough yung answers na binibigay ng composition ng AP Bren to deal with the late game spike of both the Claude and the Joy. Tsaka para maging effective pala si Flap Tizzy din. Hindi natin sinabi na hindi naging effective si Flap Tizzy, pero parang dumoble yung hirap. Oh. Yun lang kasi tatama lagi yung mga skills niya, malilikot din yung mga hinahabol niya na mga hero. So parang kahit gano'n mo targetin, um, may hirap na for them. Kaya minsan ginagawa nila yung parang sandwich play. Uh -oh. Tapos nakaredy din naman si San. So talagang uh, mahirap yata yung mga susunod na mga games for both. Uh -oh. Tapos yung mga hero na pinapakita natin dito, parang naglalabasan na talaga yung mga unorthodox. Yeah. No? Yung mga parang tinago during the group stage or the earlier stages of the knockouts. Parang ngayon, lumalabas. Yung mga bagong research, pakiramdam ko nga yung Tamus. Parang uh, konting screen lang nilabas niya pero yung pa yung nagbigay ng panalo sa AP Bren. Feeling, feeling ko pa damihan ng mga ano nga bago ilalabas. Baka nga maging flavor pa yun ng ano nung uh, Ito? nung series natin yung Thumbs or maybe yung mga Orthodox picks and I think yung uh, Ruby din uh -huh. yung uh, Keyboy kasi I, I, I feel like with Sans of course din makakapaglaro ng uh, talagang very comfortable hero to. Piniflex na lang talaga ng Connect dito uh -huh. si Sans and yun yung benefit na meron kang player na tulad si Sans kahit anong, kahit anong hero bigay mo dyan lasyong pake lalaro niya yan but Keyboy 
Tina for the longest time, tinatanggal lagi ng AP Bren yung Kaja laban nito kay Kikiboy. Pero ngayon, kita natin may iba pang effective heroes. Yung Ruby versus Tigreal matchup, kabisado niya rin. Binakita natin kanina during the draft, that's the power of the Ruby uh -huh. against oh. the Tigreal. Na kaya niyang setan, kahit yung Tigreal, hindi, hindi ganun kadali yung buhay ni Tig, in kabisado ni Kiboy yun. Dalawang beses yung sinetan yung Tigreal dito sa game to. And that allowed uh, Onyx to control yung pressure na pwede sanang dalin ng that's AP so Bren. Feeling ko yung uh, next natin na magiging drafting dito, ang pinaka consider ng mga coaches is, is kung sino mga heroes yung mga pwedeng gamitin na pag matagal, ang tagal na kasi ng teamfight natin dito pa lang eh. Parang uh, mag-game number two pa lang. So parang yung adrenaline rush ng mga players, expect mo na mas aangat pa later uh -oh. on. So if, if ever na mas madami kang pwedeng ilabas ng mga skills, pwedeng ikaw, ang mas matagal sa teamfight, pwedeng ikaw manalo sa teamfight. Ang dami pa nga nilang kailangan isipin at panigurado na andong pa nga rin ang adrenaline. And so far, ang dami pa nga uh, ganap dito sa ating venue at talagang gusto nga natin kamustahin pa. Ano nga ba ang ganap ngayon sa Rizal Memorial Coliseum? Mara Aquino, kunin mo na kaya muna. Ikaw na to. It is one all for AP Brand and Onik. Now I wanna hear, where are the AP Brand fans? Let me hear it from Onik. Okay, I think the Onik fans in here need a little bit of help. So how about we call Clara all the way from Indonesia. Clara, how are you? Hi, Mara, I miss you so much. I miss you so much. We are so excited here to meet you in Philippines. Mabuhay! Mabuhay, Clara! It's one all right now. Tied game. Are you guys nervous? Are you nervous right of now? Of course, we are nervous, but we are so happy to see Onik play. And they're so energetic, and we trust Onik with all of our heart. Okay, I want to see the energy there in Indonesia. How about you show us around? Sure, sure. Mara kepengen lihat guys, semangat dari kita, kita tunjukin ya. And it's only not not a half, it's so little here. We are still half there, and in this side, we have some new chan because they win the battle this early evening. We want to show you and the word, guys. So let's hear it. Let's hear it. Let's go. Oh, oh. Semuanya. Ada Oni, di atas sawit ada Oni, 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 Oni. Love it. Okay, okay. Empat karang Indonesia, karang Indonesia. I love it. You know what? Clara here with energy. I love the energy there. So I'm gonna need backup. Bees, where are you at, Bees? Come on over. Come here, come here. I need a little bit of help. I'm gonna need your help here. Indonesia is showing us their energy. So we need to show them how we do it here for AP Brand in the Philippines. You go, you go first. Okay, okay. All right. Filipinos! When I say AP, you say Bren! AP! Yeah. AP! Yeah. When I say AP, you say Bren! AP! Yeah. AP! Yeah. AP Bren! AP Bren! Louder! AP Bren! Stronger! AP Bren! Fiercer! AP Bren! Let's go! AP Bren! AP Bren! Okay, Clara, what do you guys have? Oh my God, I'm a mess with Filipinos crowd, but we got more. We got more. We have more. Kita punya satu special. Tadi ini baru, ini baru, ini baru. Kamu ini, kamu ini boleh, boleh, boleh. Let's go, let's go. Kalau saya bilang siapa yang juara? Ini semuanya paham? Siapa yang juara? Champion. Siapa yang juara? Go! Onyx! Go! Onyx! Go! Onyx! Go! Onyx! Go! Onyx! 
who's going to be the champion? They said, Onyx. Who's going to be the champion? They said, Onyx. So we got there. The energy came that we won the crowd and the champion, Mara. It's so lovely to have you here. You know what? How about everybody in this stadium? When I say go, you all say Onyx. Go Onyx. Go how about for AP Brand? When I say AP, you say Brand. AP Brand. AP Brand. Clara, this is one intense fight. One all. It is tied. This is anybody's ball game. So how about we go back to game number three? We're gonna head it back to our casters. Bye, Clara. Casters, pass off. Maraming salamat Mara and Clara for that spectacular fan battle. Talagang makikita mo ang suporta ng Indonesia all the way from Indo and of course suporta ng Pilipinas dito sa ating venue. Huwag niyo nang palalagpasin pa. Ano bang meron dito? Alam niyo, huwag niyo palagpasin. Palagpasin na magkakatawan ang suporta ng inyong paborito. Hashtag MPLPH Team. Sa pamamagitan ng paggamit na kanilang Team Battle Emotes for only 109 diamonds. Permanent yan guys. Kaya bumisita na kayo sa shop sa Mobile Legends. Bang bang up nyo ngayon na. Buksan nyo na yung mga Mobile Legends nyo. At syempre, gusto rin namin mar ang mga bosses nyo. Iscan ang QR code na nakikita nyo sa screen para sagutin ang aming online survey. Ang survey na yan, ang eSports Experience Satisfaction Survey, ito ay para malaman namin ang inyong opinion o suggestion tungkol sa ating broadcast. Sama-sama nating pagandahin ang mga susunod pang events ng MPL at M5 dito sa Pilipinas. And uh, ang M6 of course sa Malaysia, malay nyo, yung opinion nyo ay makaabot ng Malaysia. Malaysia no? Hindi natin alam yan, pero ang alam natin na magsisimula na ang game number 3 of this best of 7 series at 1-1 ang ating score. Grabe, game number 3 pa lang, no? Pero grabe na agad yung mga hinuhulog na impormasyon oh. Oh, at na mga teams. At dahil nga may hinuhulog silang impormasyon ay meron din tayong TikTok drops para sa game number 3. Watch M5 on TikTok for 5 minutes at pwede kang manalo ng TikTok viewer chest at manood naman ng 20 minuto at pwede kang manalo ng TikTok deluxe chest. Dahil game 3 na, pang itong chest na nagpapamigay namin, insured naman ang game 4, kaya abangan nyo din yan. Next game. Nagre-ready na ang ating mga players for our third game. Ito yung tinatawag nating pangkuha ng momentum. Oh, nga, eh. Even in a best of 7 series, kapag 2-1 na, may ibang feeling yun sa mga players. Na, na parang uh, nag-grasp mo na, okay, gantong timpla dapat natin, gantong natin yeah. na salubungin yung kalaban. At saka parang may edge ka na agad na Okay, nauna kami makadalawa. Sige, try nyo makadalawa din. Yeah. Tsaka naging, ano na, nag-play into factor na rito yung uh, conditioning ng uh, coaches and pati na rin yung mga players. And I feel like it is gonna come down to whoever establishes a very good draft and composed na players. Kasi pagdating sa actual laruan, bigyan nila sa Onyx. Sige, magagaling sila pumindol. Pero tactical advantage, for my, from my perspective, goes to AP Print. Ay, yung tactical advantage na yun, no? This is something na talagang inaabangan natin mula kay Coach Vren, isa sa mga technical coaches. True! Na sinasabi nila na, I think this is coming in privilege information to, no? Kasi nakasabay ko mag-gym ang AP Vren. Ay, grabe. Wow! Oh, Kung si Man Jin may CR series, Ito, may gym series. Ito, gym. Ang sabi, sa akin, ang sabi sa akin ni <laughs> Super Marco at iba pa, kakaiba to si Coach Vren. Lahat bakit, ata, bakit? lahat ata ng mga technical terms at mga technical stuff na kaya namin gawin in wow. game ay, sa kanya Grabe. nang galing. Pwede siyang analyst. Pwede siyang analyst at ay, bakit, bakit, coach siya. Coach oh, yata. Oh. Yan nga, si Coach Bren. At of course, si Coach Daki na head coach ng AP Bren ngayon ay isa pa rin sa mga talaga nagbibigay ng uh, stability sa kanilang yeah. organisasyon. Pero ito na nga tayo. Game number three. Agad na Bruno at Fred Rey. Yan ating makikita. Mabilis, mabilis. Oh. Similar pattern nung nakita natin yung game number one kinuha yung Fred Rey. Now they get the Bruno and Paramis. Sobrang taas pa rin yung uh, win rate itong uh, duo na to, itong synergy between uh -huh. Bruno and Paramis. Pero I like the fact na eh, this time around, AP Bren, hindi na nila, ano, hindi na nila binigay yung join. Nirespeto na nila si Kyrie kasi tandaan natin, sinabi natin ng game number two, kailangan mong respetuhin si Kyrie. From, from the very first M series na nagpakita itong si Kyrie, after, right after niya maging full clip, hindi na siya umabsent sa M series. And uh, yung uh, si Kyrie, ano, binansagan na nga Sky King din. Sorry, na-distract ako. Ang laki ng... Uh, ngayon, ano bang iPad yun? Oo oh, nga, kahit na, ako. Kahit oh. ako, hindi ko na na-receive yung... 
Oh, ang laki nga ng ataka bit na yun eh, no? And uh, so far, looking at the next three picks, or two picks rather, wow. for AP Pren, ay nandiyan na nga yeah, ang Brody, pati na rin ang Arlot, na flex pick pa rin yes. para sa side ng AP Pren. Akala ko nagpapalentina na yung, ano, yung AP Pren dahil kinuha na dito yung Faramis, but well, no. The thing is, may Novaria kasi, and yung existing yung Valentina plus Lilia. Dalawang medyo nakakailang nag-mage kapag uh, ikaw ay Faramis. Ang tanong kasi is, ibibigay pa ito ng Onyx. Kasi pagdating second phase, pwede na na iba niyan. Pero either way, may makukuha ang AP Prince. So ang ganda nung uh, Brody and yung Arlot, uh, due to the fact na sinabi na nga ni Iwomi na flex pick ito for uh, both Ogwen and Flap. TZ na nakakatakot dito. Mamaya, baka makakita pa tayo ng thumbs na naman. Okay. Pero mukhang Akai ang kanilang kukunin. Agarang pag-secure sa Akai. Does this mean na jungler na to sa kamay ni Kairi o flex pick pa rin ba ito sa kamay ng Onyx Indonesia? Hindi ko flex. It's still flex. It's still flex. Uh, si Kiboy talaga napakalawak ng hero pool niyan. And oh. uh, even though sabihin na natin jungle na itong uh, Akai, it's still a very good matchup versus the Arlot and uh, the different rin. Hindi yes. naman malilimit si uh, Kairi dito. But it does open up the hero pool for Onyx Esports. So, ano yung Navaria ban? Ina-assume talaga din ng, uh, ng Onyx na ito yung magiging trade for uh, AP Pren. And I think it has to come down to the Lilia versus Faramis kasi uh -huh. hindi pwede ibigay yung Valentina to few kasi maka may copy siya ng heavy spin. And nakaka-bad trip yan, yung Valentina na may heavy spin tapos kasama niya Arlot. Parang ano, no? Only, only vengeance yan. Oh. Na, naranasan ko na yan sa'yo eh. Minsan nag-aakay ka kapag nag-arlot ako, sabi ko, ito na ata ang pinakamagandang uh, pamasko mo oh, sa'kin. Oh, right. Nagawang Lancelot, yung oh. arlot, di ba? Oh. Bigla sumusulat din. Yep. So kailangan talaga ibang dito ng Onyx yung Balitina kasi i kahit sabihin natin, uh, kahit nilang tapatan, still deadly yung combo ng arlot uh, and uh, Balitina. Oh, yeah, Lalo na heavy na, spin. At mukhang uh, alam nila na flex pick tong Akai, tinanggal pa rin ng Tigriel for the side oh. of uh, AP Bren. No? Ayaw nilang ibigay kay Kiboy yun. Biruin mo, men. Nandito na tayo wow. sa timeline na tinatanggal okay. si Tigriel. Mas para consistent na yung sa series natin na hindi talaga nakukuha si Lilia. Kanina pa siya nababan. They'd rather ban Lilia instead of Valentina. But my question is, are you sure about that? Kasi, again, may heavy spin itong, uh, itong AP Bren. Not unless... Rome, paramis itong uh, pinapakita ng Onyx tapos nagbabalitin ang support pa sila kay Sans. It's, it's a possibility na nagro-Rome, paramis si Kiboy. I mean, I trust that much. Pero hindi, para sa akin na, hindi Onyx identity if ever gagawin nila yun. So I, I feel like they are still fighting into that uh, paramis valentina territory. Pero again, may ang daming options to view. Pwede niyang copyin yung heavy spin, pwede niyang netherrealm, bahala siya. Pero ang isa pang problema dito is hindi mo pwede bigyan ng mga iba pang uh, ng, uh, ulti itong si Fiu, like yung mga Yuzong, yung mga Kali. Oh, that's Tatil, true. Wala kang access dyan bigla for Onyx. And uh, Onyx Indonesia, mukhang, uh, mukhang matatanggal ang pasira ng isang hero dito. Ano nga ba ang tinanggal ng AP Bren dito? Uh, not quite sure kung ano magiging last ban. But moving on towards our next few picks, ano pa bang hinahanap dito ng Onyx? Considering na sabi natin ang mid lane or XP laner ang kanilang hinahanap? Yuzong maybe? Yuzong or Teresla? Oh. Or Edith, uh, most likely baka Yuzong yung kunin nila dito. Very good uh, against Arlot and Fredrin, lalo sa Turtle Fights. And ang gusto mo kasi gawin dito for Onyx is i-amplify mo yung Turtle, uh, turtle Objective capability uh -huh. mo, especially with the Faramis and Bruno, uh -huh. para magkaroon ka ng malupit na access sa mid-game presence sa kanyang uh, kanilang lineup. Alam mo, maganda dito sa Onyx na ano, uh, magkalapo din, either lapo din ah. Maging part ng uh, ano nila, I ng uh, line-up. Pero it's gonna, oh, usual nga. Sakto, M5 skin. Tama, di ba? Oo, nakikita natin lagi parang uh, M5 buff yan, panagkataon. Uy, pwede pang mag-Angela dito ang ano ha, ang Onyx. I feel like Valentina Minotaur to. Okay. Valentina Minotaur para may, may pang-counter. Kasi if ever na mawala sa Spectre State, paano kung i itimpi mo yung rage mo. After na Spectre State, diretsyoan mo pa ng dabog. Oh, Parang kung may continuity na nga na ng stun. Talagang tuloy-tuloy ang pwedeng crowd control. True. Ano bang hula mo dito, Midnight? Uh, Valentina Minotaur, tiwala ako dito sa Yuzong uh, Arlot matchup. Ilang beses yung nilalaro ni Flap Tizzy to. And maganda na XP yung Arlot dito. Kasi talagang, well, to be fair, ang, 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 ang banya lang talaga is yung uh, final slash. Pero it amplifies the presence of the Arlot whenever there's a Minotaur on, oh. uh, on, uh, on, uh, on his lineup. Tingnan natin oh, kung uh, Minotaur at uh, Mong. Oh, oh, okay. Ang Ogbogord oh, dito, hindi na nila kukunin ang Valentina pa. Okay. Pero ayan na nga, lapu-lapu as well. Sila yung naglapu. Tal talagang labasan na ng mga kakaibang pick ngayon, no, Chantel? Masa parang nag-double down naman ngayon sa physical damage yung side ng AP Bren. Parang expect mo na sa Onyx, lahat sila magbibuild na lang ng physical defense. Tapos that's it. Pero not unless hindi sila maging prepared doon sa damage coming in from Gord. Oh. Pa? Last pick para sa side ng Onyx. Ano sa tingin mo to, Midnight? Cho na Nikiboy to. Cho Nikiboy. Cho or Ruby? 
Oh, either way, either way, maganda. Pero I just like the fact that meron silang instant catch if they ever, if they ever do decide decide to go for that show. Because the uh, problem mo with your uh, composition of AP Bren is susceptible to mga catch. Even though you lapo lapo, meron siyang bravest fighter. Pero again, yung flicker play na pwede magaling kay Cho ay uh, talagang nakakagulat. Uh, nakakagulat. Kapag uh, magaling na Cho player ay mahirap talaga yung predict. Last pick para side ng one. Katayo na nga. Grabe ka talaga, Night Mid! Iba ka talaga, Midnight, and that's going to be the show locked in para sa side ng Onek. Ngayon na nakikita na natin ang dalawang full compositions. Sinabi mo na, Chantel, no? Napaka-taas ng physical damage, pero kukunti lang ang uh, magic damage na meron ang AP Bren. Oh. Napapatungo ka, Midnight, ano bang meron? Ah, nahihirapan ako sa buhay nung uh, Mid ng AP Bren. Even oh. though I, I actually like yung... Uh, I, I like playing Arlot into Cho, especially the yung Rome Arlot, no? Pero parang naawa ako kay Fiu. Oo. Oh. Kasi being a gourd against this lineup na may nang dadai, may oh. Akai, may may Netherrealm. I mean, it could go either way, pero nakikita ko lang yung execution mas madali, yung ease of life ay talagang mas pabor for Onik. Kailangan gumawa dito ng AP friend ng sarili ng pagpapahirap nila. Oh. Hindi pwedeng uh, given na mahirap yung buhay dito ni Fiu, hayaan lang nila. Dapat gumawa sila ng way para ma-disrupt oh. yung hirap ng kapitan nila. At uh, mukhang gagawa naman talaga nila ng paraan niya dahil game number 3 na ng AP Bren versus Onyx Esports. 1-1 ang ating score. Game 1 ay napunta sa AP Bren at game 2 naman ay binawi ng Onyx Esports. At kaya naman kung sinong makakuha ng game 3 na to ay isang makakuha ng momentum in this entire series. Parehas purple buff ang simula ng ating mga tank, uh, tank junglers. Para pabilisan na lang itong ano, kumuha ng, uh, or mag-clear na minion wave. Kaso kung isipin mo, meron pang Shadow Stampede pala yung, I mean, may hila dito si Sans. Tapos Jit Kondo, tas napakalayo. Ayan, example, nahila agad. Oo. Si Super Marco, pokes agad yan. Oo, grabe yung displacement na nanggagaling sa Onik. Tapos si Ogwen mukhang uh, mapopoke down pa niya si Kiboy. But that is a lot of damage on the gold laner. Oh. Ano ang gandang heads up play mula kay Owen ha? Kasi hindi niya sinundan si uh, Kiboy doon That would be that would, ano, would have been the death of Super Marco Kasi may flicker, uh, may flicker concussive blast Dito oh, si Kiboy pala. Mamamatay ka ng Super Marco Although you might say na pwedeng i-dodge with the flicker no? Pero pag inambangan ka siya ng Kiboy Hihintay ni Kiboy mag-flicker yan eh oh. Oh, Tsaka nakita natin yun na isang araw Yung uh, possible play talaga pag uh, concussive blast Kaya kung uh, possible na kayo mag-poke Magpo-poke agad So ito yung oh, mahirap ngayon uh, Somehow kasi parang restricted yung mga positioning or pwedeng ikutan ngayon ng ating uh, jungler. At parehas lane dominant ang ating gold laner. So yeah. we're talking about the Brody and the Bruno. Dalawa sa mga gusto talagang manalo ng kanilang laning phase at ginawa na ng paraan ng Onyx expending the flicker ng level 2 kay Sans. I mean, it's not as bad as Bruno and Claude. Kaya pa rin naman makarecover ni uh, Brody. But definitely, ang uh, nangyari dito for Onyx is hindi na nila kailangan masyado intindihin yung uh, go din kasi effectively lalamang at lalamang talaga si si W dyan, no matter what ang kailangan, ang kailangan nilang nila isipin is if makukuha nila itong uh, first starter objective versus AP Brad kasi this will allow them a very in insane tempo control during the mid game speaking Sans. of control sa may top lane si Sans magiging target nila hindi pa level oh, 4 wow. alam na alam magpapa level 4 daw yung mid doon sa may XP lane kaya pipigilan ngayon kulang ang side ng on Tyree. for the start and objective pero ganoon din naman ginagawa ni Kiboy habang nangyari yun ang kakanya-kanyang zone out oh. what the dinami-dami ng mga players what? parehas na may retribution holder kay Flaptizi mapupunta at si Ogwen hahabulin pa nila oh, bots mukhang mababa ang kanyang HP dito pero si Ogwen nagahanap pa rin ng isa pang vengeance but it is a 3v1 pero wala siyang paki may final slash pad pinag-reset yung orange Kairi pogi din ako at si Kiboy naman natin ang isusunod pa nila. Nakaredy ngayon ng mga players at uh, pag-aagawan ngayon uh, itong orange buff. Look at Ogwen zoning up the players of Onyx pero nandito pa rin si Flap TC sa wow! Bola, bola, bola lang naman. At si Kairi halos makaka- Agaw, oh, no, na secure naagaw pa pala. <laughs> Grabe ka, Flap. Lahat na lang inagaw mo. Dalawang Ay. objective ang nakuha ni Flap. Pero mukhang makakaganti okay. ang Onyx. Ha? Worth it, worth it. Netherrealm. Netherrealm must be exhausted. Arlot lang yan. Pero, Onyx, I did not expect them to misplay like this. Yung position ni Sans kanina napakalalim. Especially up against a lapu-lapu na magle-level 4 na may bravest fighter. And after noon, do the next team roll your control. Uh, uh, Kairi, not, not using the uh, retro in the right time. Hindi, hindi pumasok yung uh, insertion, yung retribution. May natin ang HP. And naka, nakuha pa nga ni Flap. Wow! Wow! Parang hinati ngayon yung mga players. 
Nahati si Chewe tsaka si Kiboy kung saan pupunta. Ito na yung sinasabi natin bago magsimula yung laban. Kung alam na mahihirapan si Pio dun sa may middle lane, pahirapan mo yung kalaban mo. Oo, oh, talagang inikot ng AP Bre ng script at mukhang yung Bruno ay napipilitang magtago sa yeah. kamuhan. This is insane momentum now going for AP Bre. Sinabi natin kanina either way, pero ngayon, kontrolado kontrolado ni Ogun, pati ni Kyle TZ yung mapa. Keyboy cannot literally just find any target kasi nakaharap na lagi si Kyle TZ. And that is coming off from that play na nangyari sa may top play. Isang kill lang kay Sans, ang bilis magbago ng momentum. And considering na lapu-lapu din yung hawak dito ng AP Brent, ay damage dealing XP laner, mahihirapan ng Onyx sa mid-game kasi yung XP na tatalon sa kanila, papatayin yung uh, gold dealer ng Onyx. At yan na nga nabanggit mo, damage hunter strike secured for Flap TZ. At kalahati na nga buhay ng first so, over the low second turtle of the game. Boots, half HP at ang turtle ay may secure pero si Flap ay namatay doon sa may kabilang dulo ng mapa pero turtle secured para sa AP Bren. Bait lang pala dito si Flap TZ para may mas maganda na pwedeng kuhanin para sa kanila. Kyle TZ na open ngayon. Pinapalibutan nila yung jungle dito ni Kyrie. Sabi, ayaw pala ro. Hindi na yata nila makukuhanin pa. Wow. Yung pressure na nilalabas ng AP Bren, already a 1.6k gold lead. Pero 1 minute 30 seconds from now ay lalabas na ang pinakaunang Lord. Kung babalikan natin ang nangyari nung game number 2 na agawan tayo, kaya kailangan alagaan Kyle? si Kyle TC dito sa baba. Grabe, kailangan na, kailangan talaga. Uy, napakalain na napuntahan dito ni, Ki ni Kiboy. Pero si Super Marco ang target niya. Yun pala nandito si Kyle oh, TC. Sa kalungan ng mga kakampe. The nandito dodge. na ang AP Bren. Bang! And it's gonna be a kill para kay Ogwen. Kiniis pa ng roamer ng AP Bren. But the dodge from Super Marco Clicker. Oh, Flap TC. Okay, kalaban niya kayo yung trumpo. At saka yung football uh, player. Kinumpas. Pero magwawagi pa rin ang merong sandata. Ayan na nga. Ang dugong palaban. Lapu-lapu. AP Bren ngayon, lamang ng dalawang libo. At Onik, Indonesia, mukhang nahihirapan silang kunin ang sarili nilang mga resources oh, inside their own jungle. Sans, ginawa mo kanina yan. Look at what happened on game number one. Confidence booster daw yan eh. Oh, placebo effect. Can open. Yeah. Ang, ang, alam mo, nahihirapan na dito, na dito yung Onik to deal with the uh, Arlot. Sobrang una, tapos mabalik yung HP, tapos nagsaset pa ng uh, apat with the final slash. Ayun, Chewe! Oh, Chewe! 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 Blink it out! Hindi sapat! Hindi sapat! Si Chewe makukuha nila doon. Parang na-chicken lang. May iwan at medyo malalim dito si Ogwen. Oh Kung no! Kung hindi makakatakas pa, pinagpasapasahan. At isa ang mabatay no! na meron namin si Chewe si Gash. Kaya naman mabatay dito si Kiboy. Palitan lang dito ang mga boy ng mga skills para sa dalawang kupunan. At si Kyle Dizzy at si Kyrie, ibang laban din na kanila oh. tinatapatan. It is a 2-4-2 two exchange. Pero mukhang bababa na ang AP Bren dahil lalabas na nga rin ang sunod na turn. Oh. Dugo-dugoan ng kote dito oh sa Kyrie. Pero nakuha ni Kyle TZ ang orange buff at may retribution pa rin naman ng ating mga junglers. Grabe yung bola dito ni Fiu. Natimingan pa niya na doon dadaan. Predicted. Kaya tumama yung kanyang projectile doon. At eto na naman. Si Kyrie medyo mabibigilan oh, na naman. Nag-retry. Nag-retry si Kyle TZ. Oo. Oh, pero ibebait nila ito. Pagkita mag-turn dito ang AP Bren. They have insane momentum right now in Ogwen covering the the, uh, the grounds here. Oh, Keyboy! Keyboy! Okay. Keyboy, kamunti ka na, pero Flap TC. At naririnig mo na nga ang sigaw ng mga madla sa loob ng Rizal Memorial. Sigaw ay AP Bren at nakalamang na nga with a 3.5k. At dahil dyan, tatlong pagong din, malinis nakuha ng mga bees. AP Bren ngayon, sila nagdidikta ng ating Boy. laban at si Kiboy. Talagang hinahanap oh. nila dito. Even Chewe, medyo nahihirapan <laughs> si, na mag-split push. Si Ogwen, nag-warning shot. No. Sabi niya magkamaligan ang tapak. Pinakita niya eh, ito yung final slash ko ha. Tapos tinitigan niya yung pader, magkamaligan ang tapak. Tama mo, promise, next time ikaw yung nandyan. Oh. Eh, yung mga threatening ore, yung nakatayo lang, pero rock. Yung nakatayo lang, pero nakakatakot. Sabi mo nga sa akin isang beses, Midnight, mas nakakatakot pa yung roamer na nakatayo lang sa may Oo, buff mo. Tama. Yung tititigan nga lang, panonoorin ka. Kasi hindi mo alam kung saan yung movement eh. Hindi mo malalaman, baka meron biglang padating din pala no? ng mga kakampi niya. And AP Bren with a 4K gold lead. Pataas lang ng pataas. Okay. Reverse spaghetti ang nangyayari para sa AP okay. Bren. At Kiboy ngayon mukhang uh, napipilitang mag-vision na lamang. Oo, oh, tsaka yung nabivisionan pa niya, yeah, alam din ni Ogwen kung saan bang gagaling. At kakaibang opensa ang atin nakikita ngayon dahil lahat ng mga pwedeng kuhanin ng AP Bren against Onik ay successfully nakukuha nila. Sinasakal lang nga ng AP Bren ng Onik dito. Lahat na ata ng buff ni Kyrie ay kailangan oh. niyang ipaglaban. Oh. Tinanggal lahat ng papogi, lahat ng sabon, lahat ng shampoo sa bahay. 
And Onyx, again, losing steam from that early game. Look at this, Kaldizi and Ogren fronting the lines. Walang magawa ang Onyx kundi manood. Oh, nakaredy na. Ay, grabe na ba yung tonto wow! na ba dito? Sige boy, hindi na nakagalaw pa. Take note, ginamit dito yung Netherlands. What? At habang nangyayari yun, si Bones kamundi ka. Oh no! Pero mapipetrify dito si Ogwen. Buhay pa rin. Habang si Super Mario kumakasira ng tore doon sa may bottom lane. Pero hindi ginawa ang Onyx. Flicker expended para dito kay Ogwen. Pero napakagandang paglaban. Napakagandang pag-turn mula kay Kyle TZ. Kita mo yung commitment ng AP Bren. It's all... To protect Super Marco, sabi niya natin siya fine kaya mamatay si Ogwen or kaya mapapublik sila. May nakukuha naman kasi silang trade. Number one yung resource na ginagamit ng Onik yung yung Black Dragon form na nagamit kanina. Pero it's all to protect the objective, which is Super Marco pushing the bottom lane. And now you have to fight this Lord na wala kang Black Dragon form. So alam ng AP Brento na sa utak nila yung timers spells ng Onik at wala rin petrify si Boots dito. Critical mass na para dito sa Lord. Kyrie nakakonsil! Papasok pero Kyle TC pa rin makakakuha dito. Makakasecure ng Lord. Habang si Ogwen, si Nesbetan. Kung nasan dito si Kyrie, look at Kyle TC zoning at the players of Onyx. Napapalibutan na nila at mas maganda dahil nakuha pa nila yung Lord. At rinig na rinig ang suporta ng Hive. Sa AP Bren ngayon with a 6k gold lead in the first Lord of the game. Sampung minuto ang laro na to at nilalapad pa rin talaga ang bawat buff ni Kyrie. Hirap yan, boss! Kailan ba natin huling nakita si Kyrie na 4-level gap against the enemy jungler? Kyle TZ really proving that he is a match against Kyrie and kahit si Kyrie inamin niya to sabi niya si Kyrie Oy! kahit tumapat sa akin love to top lane oh. however heavy spin pero nakita na natin damage dito ng mga players na Marco, Marco. si Sons bigla na lang nawala oh my goodness saan nagaling yung damage na yun tapos yung Tore dito sa may top lane masisira na rin pero buhay naman agad si Sons that is a paramis oh. na nakuha nila at pumutok na nga rin yung blessing dito at may stun double knock up double final slash at makakakuha pa ang AP Bren ang isang pang libreng kill punta muna tayo dito oh. sa mid lane at oh. sa home lane dahil bubuhos na ang damage ng mga bees at kitang kita natin ngayon kakabuhay lang ni Sons kanina mabubuhay na siya ulit makakadefense sa mga yun ang side ng Onyx dahil mid the lane ang kukuhanin ng AP Bren isa pa sa mga pinaka-importante ang kanilang nakuha pero turn muna dito sa baba Black Dragon formula kay Boots at may wala ng petrify right. mo oh. pero oh. nakatakasakit oh. yung dragon lumilipat pa lang mukhang babagsak na nakita natin no napilitan ng umalis agad sabi niya teka masakit pala akala ko hindi pa mahirap ngayon dumepensa para sa Onyx nahihirapan na talaga ang Onyx dito napakasakit ni Super Margo full, full penetration full damage Coming up from this Brody, and of course, yung zone na nangagaling mula dito kay Few. And kapag nag-commit sila, nandyan yung final slash! Ooh! Wala kay Ogwen! Oh Look my God! Kairi! Mabibilita ng bales, pero si Mario sa Super Marco, pero yung nag-bad damage nyo yun para mapatay nila. Hindi! Boots! Hindi! Dahil si Boots na mapatay nila, Super Marco nga lang matanda ko doon. Dederecho pa rin si Chewe. Pero sabi nila parang delikado yata, isa na matay oh. para dito sa AP Bren. Dalawa naman para sa Onyx. Ang daming nilabas ng Onyx para pitasin si Super Marco doon. But Pati mga battle spells in expend. Petrify na nanggaling mula dito kay Boots. But Onyx still. Yung firepower nila dito, yung damage output, hindi enough para patayin mga frontliners. Very conditional yung pag-pick up nila dito kay Super Marco. Hindi, hindi rin nakapag-flicker yung Brody. Pero next time, may, meron ng Wind of Nature na pwedeng pang sagot dito mula kay Super Marco. Onyx, they have to constantly find pickups like this kasi kung hindi, isa na lang yung tinitik na ng AP Bren. It's either the Lord or yung base and, na nasa harap nila. And the Luminous Lord is about to spawn. Walong segundo na lang ang inaabangan natin para lumabas ang sunod na Lord. This is the second Lord of the game. At mukhang kontrolado ng AP Bren ang area na to. Pero may chance pa rin namang makapasok ang Onyx via the heavy spin. At may conceal din ang Onyx Indonesia. Oo, oh, sobrang delikado nila to. Kasi kanina, yung uh, huli nating game, yung naba nung nabaliktad ng Onyx, it was Quit. from a Lord Steel. Okay, so okay. naghahanapan ngayon yun. Sila Ogwen and the rest of the players of Onyx. Kung sino nga ba't makakakuha nitong Lord. Ogwen magsusun doon. Si oh. Sans ginamit sumakay doon sa may Cyclone Eye. Walang final slash. Walang final slash. Walang final slash at kalahati na nga lang ang buhay ng Lord. Pinapabagal ito ni Kyle TC at si Kyrie Nagpakita na rin a 4-level oh, gap. Nila. Pero yung conceal ay nagamit na nga rin. 4-level gap dito kay Kyle TC at oh Kyrie Pero mukhang pinapabagal lang talaga ng AP Bren ang Lord take na to. Oo, oh, para mahirap talaga pumasok. Pero nang ang final slash and look at Ogwen. Sige, Kyrie na nandito na rin. Pero ginamit na Hiles. Dalabiya, Lord! Na walang contest para sa side ng AP Bren.
Akala ng Onyx, binitawan na nila, nagpakita sa si KLTC sa may unahan. Pero sa Bumarco, hail the Lord! And again, Keyboy, nag-conceal siya yung attempt niya nandun, pero nakatapak siya ng mga bola-bola ni Few. Ang hirap talaga kapag nakatapak ka ng bola ni Few. At si Kyrie ngayon, hindi natin madalas masasabi to kaya uulitin ko ulit. Four level Ooh. gap between Kyrie and Kyle TZ. At kanina pa yan, halagang pinapahirapan ng AP Bren ang All of Indonesia. Look at that, look at that. Sabi natin sino makakakuha ng game lang daw. Sila makakakuha ng momentum. And look at the count atar. Look at the base. Kiboy! Magandang para hindi oh. makakarik. Meron ba silang big giveaway? Pero look at Kiboy! Hindi niya mahanap, di ba? Kasi oh. namatay na sa doon. Kasi hindi na si Kyle TZ. Meron namang immortality. Meron pang big giveaway. Sabi ba na iba ba? Super Mario Boots. Street lang. Si Boots dito mapasok ko na pwede. Oh, oh yung final sash ay nagamit ng ari pero mukhang babagsak ng ari dito si Boots. Tatlo na lang na titira para sa side ng ito dito. Oh, si Sash ay oh. nasunog pa! Talagang sa harap, nagbistik gash, hindi na makakatakas pa! Dead, At dead, dahil dyan, dead. tower lock para sa MP Fred Magigay Hive! Tayong mauna! 2-1! 2-1! At nakalamang na nga ang MP Fred! One mistake from all the sports forces Brent Esports, Baby Brent, to take game number three. Isang butas lang ang ibigay mo sa Pilipinas. Talagang palalaki nila yan. At kitang-kita ang saya ng mga fans all around. And we get momentum here. The Philippines gets momentum with a win in game number three. Pero tandaan natin, apat na panalo ang kailangan para oh, masikur pala. ang kamunato. Nasa gitna pa lang pa. pa po. Yung kumbaga sa timetable, dalawa pa. Ang kailangan na puntahan. But yeah, with the, the performance ng AB Brand dito, pwede natin sabihin na lahat ng mga pinakita sa kanila against uh, uh, Onyx yesterday, di ba? Yeah. Naging uh, 3-0. Kinalimutan nila lahat yon. It's a no for me. At talagang nakita natin yung pagkalimot nila sa mga nangyari kahapon dahil ibang-iba na ngayon ang AP Bren. And of course, Smart Giga Arena is open to all Smart and CNT subscribers where you can see a variety of arcade games and esports tournaments like MLBB, Marami pang iba. To get started, create an account on gigarena.smart using smart or TNT mobile numbers. Nakita nyo na ba ang ating mga M5 Philippine Hometown Pride banners? Nagpapicture na ba kayo? Kasama yan. Kasi sa ating M5 hashtag better than great photo contest, kahit yung manalo ng 1,000 MLBB diamonds. Limang lucky winners ang mapipili at ang kailangan nyo lang gawin, magpapicture kasama ang mga banners na mahanap sa hometown ng ating mga homecoming Pinoy. Pagkatapos, i-comment sa post ng MBL Philippines page. At ito na nga, isa sa mga momentos uh, victory para sa AP Bren na dahil kinailangan talaga nila to with everything na naganap kahapon. Nobody expected this to happen. At ang ating MVP dahil dyan ay sino nga ba? Ayan! Ayan! Walang iba ako this if you. Alam, gusto ko lang sabihin na yung mga skills niya dito talagang ginamit niya pang face check. Yeah. As much as I uh, wanna say, na ginalingan ni Sans nung game number two, mas ginalingan ng kapitan ng AP Bren with the scored pick. Nagulat tayo dito, we did not expect this, and sinabi natin, makakawawa siya sa game na to. Pero binaliktad niya yung senaryo. Paano mo nga naman ako makakawawa kung lagi kitang kita? And of course, hindi naman ito one-man effort. Dahil uh -huh. nakita ng tulong nung ginagawang aggression ni Ogwen. It's the typical Filipino playstyle, and alam din ito ni Nicky Boy, kasi ganun na ganun din siya maglaro, na instead na matakot ka, maging aggressive ka. Uh -oh. Kasi kahit mabigyan ka, okay lang. That's info and vision na binibigay mo, and resources na kinukuha mo. That was the game of AP Friend in this specific match. Hindi nakahanap ng sariling galaw yung Onyx Esports. And Ayun Ogwen, no. you commit commitment na to, uh, to uh, yung commitment sa pagtrabaho nyo to use a final slash, mag-setup ng mga team fights, and yung True. juggle ng AP Bren, it allowed Super Mario to have a fantastic game. Ooh. And also, yung Solid. space na nakukuha ni Few, sagad-sagad yung gamit with the Mystic Gush, yung mga vision na binibigyan niya, of course, yung mga pokes na nangagaling mula sa kanya, it did help peel away yung uh, team fight capability ng Onyx. Not just the HP, but yung team fight capability. Kasi kapag napapababa mo yung mga HPs ng Onyx Esports, again, hindi ganun kataas yung kanilang level of commitment para humarap ng team fight. And super crucial, again, yung attempt ng Onyx Ay, Arena Ay, to steal the Lord, yung vision na nakuha ni uh, oh. na tanggal yung conceal. Oh. And that allowed AP Brent to just take the Lord and slowly but surely take the game. At saka ang basag doon sa ginawa ng, ano, ng uh, AP Brent, yung injunction, Oo. Naka, nilapag na kasi niya yung injunction, tapos biglang may mga dumaan, okay, dumala yung conceal, di ba? Had uh, Onyx known na nandun pala yung mystic injunction, di naman yeah. sila nadaan, pero yung Nagunin. strength, 
ng, ng pagkakaroon ng gourd. And I got to say, talagang kita dun sa mga highlights na pagkabato niya, wait lang, meron ako kodi ko dito eh, pagkabato niya ng mystic projectile niya, oh. diretso gamit na mystic gas. May CCTV. O oh, may CCTV, tsaka may pang ano, pang bulyriaso ng plano. Mm. Yung tipo na magugulat ka pag dumaan ka, cancelled yung gala nyo. At uh, yung gala na yun ay mukhang 14-minute victory na naman yeah. para sa AP, AP Bren. lang yun. Pero, pero let me just say, yes, sobrang crucial na mystic isans kanina sa may top lane. Tama siya nalang kanina eh. Nag-attempt yung Onyx na magpa-level 4 din, yung promise, but they should have out. Kasi yung XP ni Flap kanina, they didn't see, pa-level 4 na yung lapu-lapu. Eh, alam natin lapu-lapu may damage yan. Nung pagka-level 4 ni Flap, sakto nagki-clear din si uh, Kyle TZ. Pagka-level 4 na pagka-level 4, okay, nalo na nila lang agad oh. si Sans. And hindi in-expect ng Onyx yun. But that is something that you should have expected. Especially coming from AP Bren, na super fundamental yung approach pagdating sa mga early objective takes. Yeah, grabe yung patience ni Kyle TZ doon. Ang tagal niyang nakatayo knowing na dadaan si Sans. Uh -huh. At nung nakuha na niya yung uh, napakagandang timing pa Dash, na pagdash niya talaga nga Na, yun nga, ang momentum na nakuha ng AP Bren. But apart from that, look at the buffs. Tigdos lang na nakuha na purple at orange oh, ni Kyrie. Oh. Kalungkutan yan, bossy. Sa mga magsasabi na hindi ganun kalaki yung impact ng death ni Sans kanina, hindi nakapaglaro si Kyrie dahil doon. Oh. Kasi nung nakuha ni Kyle TZ yung level advantage and being a Fredrin, tapos samahan mo ng Arlot na napakalakas mga Zoe, tapos yung, uh, yung uh, Gord na nakakapag-check ng Bush. Suddenly, you find yourself in a situation na si Kairi kailangan tulungan ng mga kampi niya para makakunan yes. siyang resources. But again, that leaves the side lanes open. Mm. So, ang nangyayari kapag iniiwan yung side lanes, lalamang ilabo-labo kasi magigilis lang siyang wave, sasama, hukunin na naman yung mga buff ni uh, Kairi. And then yung Brody tsaka, yung Brody tsaka uh, Bruno na lane, uh -huh. wala pa naman silang pakilam sa isa't isa. Lalo si Bruno kasi hindi niya rin naman matutulak yung tower against sa Brody kasi ita torn apart memory lagi ni Super Marco yan. Oh. So essentially, the game was already in the pace of AP Bren. Wala ka na magagawa kung hindi tulungan yung Akai. And again, si Kairi talaga hindi, na, hindi, hindi rin matulungan dito kasi may level at matlitch. Tsaka talagang pinupunta na sila lagi ng AP Bren. Parang kahit ikaw si, si Kairi, hindi mo naman gugustuhin eh kung magsisplit push kasi kailangan din yung crowd control na pwede mong gawin. Kasi kung titignan mo dito, even si Kaboy, may hirapan na siya na oh. pumasok anytime, parang tatimingan pa niya yung shoot mo. Although, there are instances na parang may initiatives rather from Kiboy na makasipa. Pero sino expect mo na mag ano, instant kill? Yung Faramis, parang oh. kulang sa damage. Even yung bola ng Bruno, parang medyo mahirap. And, and I have to say, no, Kiboy really did uh, everything. Send the yeah. boots. Ito yung tipo na ibabato talaga nila lahat kay Super Marco. And I think out of the four or five attempts, dalawa lang yung talagang nahuli nila si Super Marco. Yeah, hindi masama yung uh, show pick ng Onyx. Actually, it was a fantastic pick. Kasi kapag inisip mo, kapag normal yung takbo ng laro, ang lala ng pick-off potential ng Onyx. But again, that early game, the team point was so crucial. After nung nag-shot daw, nakagad yung composition ng Onyx. At talagang uh, napakaganda ng mga nakita nating plays mula sa AP Bren na shot down si Kyrie, napigilan lahat sila Sans at pati na rin. Pero ngayon, hindi natin pipigilan ng ating mga audience dahil marami pang ganap dito sa M5. Punta muna tayo kay Odin. Ikaw na muna. Hi guys, this is your very own Odin. Magandang gabi and we're outside Rizal Memorial Coliseum. And happening right now is a watch party. You can watch under the stars with your friends. And if you are not able to secure a ticket, and if you're in Metro Manila, go over here. Because the night is not yet over. Experience everything for free. No, not the merch. Just the experience. And let's go get some fans to interview in the watch party that's happening. Oh, there are some guys here that are having a picnic. Hi, hello. You are live. What's your name, guys? Kate, hello. Hi, Kate. Sean, hello. Hi, I'm Aika, hello. Can I join your picnic? Yes. Oh, so how's the experience here in the watch party? It's fun. It's like a music festival slash gaming convention. Wow, it's like the first time that we're holding it here. Yeah, super saya, so puta kayo dito. Super saya is super fun. Yeah, actually, mas maganda feeling ko kasi damo ko yung Tagalog cast, so mas na-energize ako manood, lalo na Grand Finals. Eh. He's getting energized watching here because we are uh, watching the Filipino broadcast here in the watch party. So guys, who are you rooting for in this Grand Finals? Uh, ako basta Pila Pilipinas panalo naman eh, kahit sino manalo dyan. Pinas for the win. Whoever wins, Pinas for the win. Oh, that's not clear, huh? <laughs> How about you? 
I'm rooting for the ROG phone. <laughs> you want the phone? I also want that too. How about you? Dito ako, support na ako si Kyrie. Go, Kyrie! Here to support Kyrie. So you guys don't have a vote in common. No, no, no. That's why you're there and they're here. <laughs> Are you guys sharing some food? Yes. Nagugutom na kasi kami, so habang na nanonood, kumakain. While watching, they're eating because there's a food park right there. So thank you so much, guys. You got a shirt! M5 shirt! Yeah! Thank you so much! Yeah! It's my birthday today! Thank you so much! This is courtesy of Kidia! So I'm giving this to you because you're rooting for the Philippines! Thank you! <laughs> so let's get another fan! Hmm. Who am I gonna be with tonight? Hi! Hello! Hello! Are you alone tonight? Kasama ko po mga kaibigan ko. Oh, so you're with your friends? Where are your friends? Oh, hi friends! They're there. What's your name? Sandy. Sandy po. Sandy! What a cute name! So who are you rooting for tonight? Actually, ano po, uh, Onyx. Onyx! You're rooting for Onyx! Why Onyx? Ano po, uh, based po sa playstyle po nila. Uh, tsaka po kay Kyrie. Oh! Simply because of Kyrie. Kyrie, you're so handsome. Even vo boys vote for you. Yeah. How is the experience here in the watch party? Uh, it's good po. Uh, and... Uh, Basta po masaya. Masaya po dito. Basta! It's fun! <laughs> so, we're gonna give you a signed shirt courtesy of Kidia! Congratulations, Sandy! Any message to Onik? Show it, show it! Uh, Onik, uh, galingan, ano, galingan po sana ng Onik. And Kairi, ganti mo po yung AP brand. Eh, ganti mo po yung blacklist. <laughs> okay, anyway. Kyrie get a revenge for Blacklist, according to Sandy. Thank you so much, Kidia, for this very beautiful shirt. Thank you. Thank you, po. Thank you. Thank you, guys. And that is the watch party happening outside Rizal Memorial Coliseum. Experience this now. Let's go, guys. Hi, guys. Maraming salamat, Odin, for that wonderful na segment. No? Nakita natin ang kasiyan sa labas. Ang dami pa palang ganap doon. Sana makaikot-ikot pa tayo. Pero feeling ko wala na. Eh. Pala, may time pa, no? Kayo na lang ang mag-ikot para sa amin. At mag-pay like a legend na rin with Maya and MPLPH. Score your own limited edition MOBB card exclusively available on Maya. Available na rin ang December Starlight sa 300 Diamonds. Makakuha mo na ang exclusive Starlight skin na Arlot, Fury of the Deep at pwede ka nang maging malaugwen sa iyong galawan. O nga, upgrade your Starlight level para ma-unlock ang painted skin ni Arlot, Scorn of the Deep. At hindi lang yun, Starlight members only need to spend an additional 100 Diamonds para i-unlock ang bonus December Starlight Painted Skin Arlot Ire of the Deep Yan yung mga perks na may enjoy nyo na hanggang 2023 lamang kaya mo ba hinihintay nyo bilhin nyo na yan Oh last ano na yan eh last last starlight of the yeah. year dahil nga December Tama. na rin Tama. Tama. malapit na nga pala talaga magpasko malapit na nga season of malapit giving pasko. kaya naman magbibigay pa kami sa inyo ng TikTok wow. draw watch M5 on TikTok for 5 minutes and you can win one TikTok viewer chest watch for 20 minutes at pwede kayong manalo ng TikTok deluxe chest ano na lang kayo nanalo pa kayo and uh, this time namang na ang AP Bren at tingnan natin no kasi mukhang ang onik kapag nakakalamang yung kalaban eh kumakambak. Oh. Oo nga eh. Alam mo, ito yung ano eh, ito yung marka ng magaling kang player and may may malak may malupit kang metal fortitude. Kilala natin ng ano eh. By the way, binabati ko pa yan, 5th anniversary oh. sa M5. Sana all. Sana all. Gusto ko lang mag-gas. May pasana all <laughs> okay pa. Okay lang yan, okay lang yan. Gusto ko lang mag-gas. Pero anyway, uh, ang sinasabi ko lang dito ay uh, yung magagaling na player at may magaling na coach. Kasi si uh -huh. Eve, kilala natin yan, napagaling na coach niyan. Oh. Napakagaling mag-reset nitong taong to. Kaya naman nakikita natin yung Onyx. Parang, as it gets tougher, anong nga yung saying na yun? As the going gets tough, 
the tough gets tougher. Yun. Oo, ano man. Ewan, basta yun. Basta, ano. Where are we going? Uh, where, where are we going? going? <laughs> Tapos papalakpak ka, sasabihin mo, oh. game of four. Basta, ang sinasabi ko, yung Onyx, malakas pa rin yan kahit anong, anong uh, score. Oh. Yung uh, current na score ng series. So, hindi pa rin pwede mag maging, 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 maging masaya ang AP-Bren na mag-enjoy at mag-relax. Dapat talagang seryosohin nila ito. And sobrang seryoso nila kasi tinanggal kagad nila yung Nolan at pati na rin yung Joy. Nako, assassin dance na naman ang ating nakikita para malimitahan si Kyrie At para sa side naman ng Onyx, mukhang ang Rome ang kanilang pinupuntirya dito. Taking away the Faramis yan. sa kasabayan yan. Na ng Mathilda. Yan! Anong nakita mo yun? Hindi yan yung nasa kaliwa. Ah, Philippines number one. Ay, Philippines ah. number one. Yan. Kasi napatingin na ako midnight. Sabi ko... Ako din napatingin ako. Yan! Meron yan. ba akong hindi nalalaman Akala sa aking tropa? Akala eh. ko nga. Philippines number one. Yan ang ah, nakalagay. Yan! yan. Sinusunod ko lang ang aking puso. Uh, yan. 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 yan! Yan! Philippines number one. Ang yan. galing ko talaga. Yan ang paborito kong side character ng M3. Isa ka talagang matanglawin. Oo. Oh, oh. Hindi ko makakalimutan ng M3 midnight eh. <laughs> hindi lang draft yung napepredict mo eh. Pati yung mga <laughs> na shout out natin eh dumadami eh. If you know you know na mimiss namin yes. yung ganung klasing ano format. Oo nga sana. <laughs> yung bigla na lang tatalon sa camera. Oo. Oh. Oh. Kahit hindi talaga kasama sa ano Champions Lounge pa tawag natin doon tatay. Oh. Oh. Good times, good Ito, times. Good times. Ito ang tawag dito. Ang tawag dito. Wag nyo, wag nyo i-ano. Wag natin i-jinx. Hindi, oh. grand, final grand, grand final stage. Grand final stage. Ayun naman. Tinawa na ako eh. Oh, di ba? Oh. Full respect. Full respect. Nolan, Joy, Guinevere, ngayon, first pick ng Onyx, Bruno, Frederick, kinina ko ni Frederick. Oh. Martis, let's go. Martis Valentina, or Martis Lilia, or Bruno. Or, so tama, Bruno Lilia. And uh, si Lilia, no, available pa rin naman. Kailangan lang natin talaga abangan kung sino nga ba ang kanilang kukunin. And uh, nabanggit mo na ang Lilia, sa tingin mo Bruno pa rin ba ito para kay Super Marco? Pwede, or uh, mag, ano sila, balik sila sa Brody. Uh, Brody... Valentina or Val uh, Brody Lilia? Kasi pwede naman mag-Martis eh. Pwede naman mag-Martis dito yung uh, AP Brent sa third pick. Oo. Oh, and uh, the Martis, again, already a very effective pick para dito kay uh, Kyle TZ. Ha! Ah, ano what meron? if Novaria agad? Bakit? Agad-agad no? Novaria, Novaria Bruno. Oo nga. Bakit? Kasi pag nakikinig uh, namin yung matchup, okay. ay, ay bayaka! Ayaw nga pala may one-one! One, one boss! Ayan. Nalabas na nga ang 1-1. Ano, ano yung meme na yan? Ano, patingin po. Audience, o cheers. Ah, pagka, ano, pagka mabait. si Kyrie. Nag mabait, mabait tayo, mabait. Mabait tayo, mabait tayo. Pero si 1-1, bukas nga pala. Kamusta ba si Super Marco sa 1-1? Marami nang pinayak sa goodline yan gamit 1-1. So, I feel like, kailangan sagutin ito ng Onyx. Kailangan uh -huh. ipik yung Bruno. Bruno Lilia, maybe. Maganda yung Lilia. Okay, never mind. Ay, Claude pa din. Well, comfort din kasi ni Chewe. Ilang yung Lilia na nila? Kailangan yung Lilia. Kailangan nila lang po dito kay Akai kasi hindi enough. Actually, pwede rin naman Valentina, no? Kunin na nila heavy spin. Pero with Valentina, ang problema mo dyan is susceptible ka sa Novaria plus Lilia. O Novaria slash Lilia ng AP Bren. So, mapapaisip si Sans dito, anong mas gusto mo? Yung marami kang spells or panalo ko sa matcha? Boy! Pero dahil in-open, tama nga naman. First time in-open ng AVP. Kaja nga ang Kaja ni Kiboy. Oh no, nakalusot na ang Kaja ni Kiboy. Isa sa mga kinakatakutan na pick sa, mula sa roamer ng Onyx Indonesia. And okay sana to kung naintindihan oh, ko. Oo nga Navaria. eh, ako maka-agree eh. Sana mag-Navaria. Para may vision dito kay Kaja. Although hindi ganyan kaganda yung early game nila. Pero protektado naman sila ng Astral Ego. Pati na, pati na rin ang heavy spin. And ang kinagandaan sa Navaria is... Well, pwede naman second phase. Oh. Pero pwede kasi tal talaga nilang kunin dito. Is tanggalin nila yung Lilia. And uh, it looks like they're gonna go oh! Angela 1-1 oh! combo. Ito na to, guys! Uy! Nakita na natin to eh, yung box ha! Papi Papi ano, Fly! Papi Papi Fly! Yung eh, nakapatong na, nilipad pa, talagang dadaling ka sa langit! Kasama natin si Angela dito actually eh. <laughs> Ayo oh, nga pala! Angela yung itsura mo dito. Ano, Filipino style. Filipino style. Ganda oh. ng anong ganda ng katita ba? Ang worry ko lang dito is uh, nakita na rin talaga natin to before yung Kaja laman sa Angela. Oh. Minsan uh, talagang uh, ang bilis mag-ramp up ng pressure ng Kaja. Oh, oh. Pero knowing AP Bren, meron silang pang protect na rin itong early game ito. Kasi kapag wala, medyo kawawa si Super Mario kasi literal buhat sa mid-game. So I think kaya ang tatatangan ng, ng Onyx is yung mga pang ng tempo ng early game. Again, uh -huh. napakaganda ng uh, pakito ba? Maybe Khalid as well. Oh, oh. Kasi napaka-demonyo nung uh, Khalid yung Angela. Lalo if wala kang pang check bush. I mean, yung Fred rin pwede pang check bush pero kawawa din yung Kaja kasi pwede siyang patayin gagad ng Khalid. Oo, oh, yung burst damage din kasi nanggagaling sa Khalid. Even if you put the, ano yun, yung sumasabog sa tank emblem, 
the concussive, concussive blast, concussive blast. masakit pa rin. Eh, mas lalo na kapag ka naga, siya yung nakalitan lictation, oh. mas masakit yun eh. Kahit anong position yun, kahit room, oh. kahit, kahit anong room, position. kahit room ka lead, oh. XP ka lead, kahit ano. Basta happy yun. Basta kapag nakalitan lictation. Oh, mahirap talaga yun. Ayan na nga, kaya na. Either ka lead or thumbs ulit to. Okay, so agad rin dito ng ban ba dito way ng ano? ng uh, side ng AP Brent yung uh, D-Rot din. Kasi diba, Sunrise usually po nakakadya sila. Tapos may d sa may gilid, parang pibigyan lagi yung yeah. XP lane. Oh, wait. Oh, Tatakot okay. na nila agad. Tinangkal yung kalid. Ah, oh, okay. So, ah, uh, nag ang question ko lang dito is, nag-ESP pa si Boots. Ay, oo. Oh. Maganda yung, sobrang ganda ng SP dito, by the way. Dahil nga doon sa mga bonus shields na binibigay ng Angela at nakakalusot siya, ang tanong ay marunong ka ba? Marami naman. SP. Sana all. Ay, ang dami naman. Tatlo. Oh. Ay, apat! Uy, maganda pa yun, ha? Uy, pakita mo lahat! Yun, di ba? Oh. Si Pobius. Okay. Apat! Uy, ay, ay! ay! Ang swerte naman ito, yung gold! Ang swerte naman ito! Ano hindi yung gold, yung... yung ano yan! Yun, ay, no! Oh, wait lang, hindi pa yan tapos, hindi pa tapos yan. Sino? Meron pa yan, yung sunod! Si Carl. Yung sunod, oh, yung ano, yung, yung ano, ang tawag Nasaan yan. Nasaan ba yun? Ay, wala, wala. Hindi pinakita. Pero, ayun na nga. Napatayo pa ako dun para hanapin ko kaniisip. Kaya nga, eh. Ganda nito ha. Edith pick up. And this might just be a flex pick as well. Pwedeng roam, pwedeng XP. So Onyx, wala kang idea. Most likely, Teresa lang kukunin nila dito. Pinaka safe. Unless, trip na trip mo mag-phobius. Pero baka kawawain ka ng XP around the last pick. So kung pala nila yung Valentina, this time around, I think pinaka safe talaga yung Teresa lang. The Teresa lang. Kailangan mo ng pang-force ng heavy speed. Let's see kung Teresa lang nga ba ang kukunin. Pero oy, congratulations sa'yo kuya na kuha niya. Wow. Ang new song figurine. Uy, sana all! Nag-150 dito, no? Nag-150 nag dito. Ang galing, ang galing. Buti na tutok sa'yo ang camera idol. Last pick para sa side ng Onyx Indonesia. Security. Ano ba ang pwede natin makita? Terisla? Uy, oh! pusa! Oh! Pero ginamit nila ito ng isang araw, right? Or sila ba yung nag-hayabi? Flinex yung Fredrin. Fredrin. Si, si ano, si MP The King yung huli nag-hayabi. Ah, MP The King. Boss! Boss! 0% win rate, by the way. Kufra, let's go! Kufra! 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 Tignan natin kung Kufra nga pa ang lalabas dito. The last pick for AP Bren. Uy, huwag muna natin alugin masyado ang ating desk. Mukhang mapapahamak si Yuzong Figurine. Ruby! Kufra, Ruby! Dalawa lang. Kufra, Ruby. Kufra or Ruby. Kailangan ng additional setter if you're AP Bren. Si Manjin. Si Manjin, oh. Oh. Wala siya diamonds! Wala siya diamonds. <laughs> Lumbay talaga. Lumbay. Oh, Ang galing, pero ito na. Wow! Oh, Nilaas pa yung banat lang. Oh, okay. Kawawa din yung friend by the way. The Thamos pick once again for AP Bren. Ang storya ngayon ay kung mas secure ito ng AP Bren ay match point na sila in the M5 Grand Finals. Pero sa paglabas ng Hayabusa dito ni Kairi, Maiangat ba niya ito sa 2 for 2? Depende, depende pa rin. Assassin kasi, medyo ano diba, medyo risky. Risky place pag assassin eh. As much as we love the assassins of Kairi, respeto pa rin sa Sky King, pero against Athams, Angela, Edith, I don't, I don't see it working out kasi yung early Ooh. game, lamang na lamang ang AP Bren. Spicy. The Hayabusa pick debuts in the Grand Finals as we enter. Game number four, assassin pick for the Sky King, and they let us down. Ang Angela at Thamos. Na ngayon palang natin makikita na magkasama in the M series at nagsisigaw na nga ang crowd ng AP Bren as we enter the land of dawn. Pero kung babalik natin mga moments, trip down memory lane. May mga unang panahon na kung saan talaga lagi magkasama si Thamos at si Angela. At nung panahon na yun, napakahirap nilang pigilin. Isa mo pa yung mga ibang heroes dito Imagine na ipibred. Ang daming aamba sa'yo, yung Edith, yung Thamos, kahit ngayon one-one, pwede kang ambahan. Dahil itututok lang nung ano eh, itututok lang nung Angela yung hard card eh. And post four pa yung Angela ng AP Bren. So definitely makakakuta ng items, yung uh, Enchanted Talisman, and of course yung Flask of the Oasis, early game items, early game gold. Mas kumakapal yung shield na binibigay ni Angela. And the, the XP lane matchup, sinabi mo na rin, oh, Midnight, medyo lugi ka dito ko pag Fredrin ka. Yeah. Dahil nga yung uh, pagkakalmot na nilalabas dito ni Flat TZ ay hindi madaling tanggapin lamang kung ikaw ay isang Fredrin. Si Ogwen pa ang nakakuha. Oo, oh, kasi dinami-dami. Dalaway nandun, ah. actually. Kaya naman kumapansin nyo, for Onyx talagang pumunta sila dito sa my lane ni Flap TZ kasi kailangan din nila mamaya si Boots pagdating sa teamfight eh. Yep. 
mahirapan din talaga yung on-key to mag-transition out of the laning stage. Considering na yung dalawang side laner nila, semi walang pansinan na naman. Lamang oh. na naman si uh, Flap Easy dyan. So it does leave uh, Kyrie alone again. Uy, uy na pare three. Dito si Kairi, mukhang uh, naaalala na niya yung nangyari nung Game 3. Ah, na parang mabal. inaagaw lahat sa kanya. Parang ano, flashback. Flashback. Oh. Di ba ganun yun? Pero oh, sa no! natin, ginamit nga dito ang kanyang ultimate. So uh, more on na lang muna yun. Para medyo lumamanga si Chewe sa kanyang so, lane. Sobrang lumit ni Marco. Tinanggal niya yung stacks nung nakapag-ulti na. Nag-second siya nung yung magkakasilang mga Hayabusa. Oh. Tapos kumakati yung damage yung ultimate. So doon yung tinanggal. Nung sumabit na yung... Uh, kasi usually yung mga ginagawa ng ibang player, tinatagal yung shadow. Uh -oh. Pinaulti niya muna para sayang. Kaya pala kulang pa sa damage. Uh -oh. And that was such a great micro decision na nanggaling dito kay Super Marco. At mukhang sisimula na nga ng AP Bren ang pinakaunang pagong. Ano, Habang tinugulo ni Flap TZ, nag-ulti pa, nakakoterant na boy. Bawal, bawal dikitan niyan by the way. Walang papatay dyan mula sa Onyx. Grabe si Flap TZ, parang uh, malahil daw. Nakikita natin ngayon at meron pang bit-bit. Na Angela, ginamit na rin vengeance dito And habang nangyari yan si Kyle DC pala Kumukuha Bawal. ng pagong Bawal Napagandang tiktas. rotation Ang pinapakita dito ngayon ng AP Bren Bawal Bawal talagang dikitan men eh Bawal. Pero ito mo may Angela pa Late nang ang ginamit yun eh Sobrang nakakabad trip Yung uh, ginagawa ni Flap DC I mean if, if you're uh, Kyrie Hindi ka mag enjoy sa nangyayari ngayon Pero again, similar to game number 3 May late team aspect naman itong uh, Onyx Especially with the Hayabusa And of course the Claude Dagdag mo na, dyan, yung, yung, uh, dagdag mo na rin dyan yung Valentina na hawak ng Onyx pero the bigger the bigger question is kaya mo bang lagpasan yung mid game timing ng AP Bren considering na yung mga heroes sila apat diyan papasok technically consider mo na yung Angela lima Oo. kasi papasok din sa puso, nga pala. Nung, puso nung uh, tatalo na niya puso And, ng dugong palaban napakalala nung time nila at yung dive talaga na meron ng AP Bren dito ay hindi... Actually, lima ata silang papasok, no? As you said, wala talagang chance na kapag uh, sila ang nauna, you could expect na lima ang papasok yep. mula sa AP Bren at mukhang papasukin nata nila ang gold thing ng Onyx. Tsaka uso din dito yung, ano, yung uh, fake na paggamit ng heart guard. Yung yep. parang pang amba lang. Yung uh, tipo nga, sige, Kyrie. parago kayo. At, naki, ang talong doon, nakita ba? ng AP Bren na nag-shadow na si Kyrie. Okay. Ano lang, nireturn niya lang yung green. Ayaw, uh, again, ayaw niya nung mangyari nung nangyari nung game 3. Pabilisan ka oh. na lang pag jungle. Na-trauma na siya. Ikaw ba naman, bigyan ka ng 4 level gap, tapos parang tatlo-tatlo Pero yung tao na nasa jungle. Ganun pa rin ang nangyayari. Ah. Although lamang sa level si uh, Kyrie over uh, Kyle TZ, no? uh, ang nangyayari kasi si Kyle di niya talagang tiritake yung time niya para mag-farm. Uh, ginagamit niya yung hero niya pang pressure. Pero si, ano, si Flap, tsaka uh -huh. si Ogwen, inuubos nila yung mga green nung oh. kayabusa. Talagang ayaw nilang bigyan ng ayaw resources. Oo, oh, tsaka yung mga greens na yan, yung, yung mga small greens ay malaking bagay. Parang sa ano lang yan, sa go, Ghost Fighter, dali, sa Dragon Ball Z. Oh, oh. Yung mga magic beans. Kung baga parang uh, maliit man ang ambag sa simula, kung dadami naman at uh, dadami. Pag pinagsama-sama. Ay, uh, talag, hindi ka naman makakabuo ng isang libo kung wala kang tigpipiso. Pipiso, oh. tama. Tama. Diba? tama. Galing, tama. Galing yun. Pero yung mga tigwipisong ano dito, kalamangan ng Onyx ay uh, malaking factor din na kailangan bawin din ang AP Bren. Pero makikita natin napakalit na set of play. First blood, mapupunta pa kay Super Marco at natin na natin kung makakasilip din na si Kyrie. Pero si Kyrie napadaan lang. Objective pa lang kanya gustong kuhanin. Wala Pero shadow. sa lubungin dito, wala, wala shadow. shadow. Wala shadow. Kaya naman ginamit na dito, Ugi, shadow kill. Mukhang siya na yakata ang makikill. Pero Super hindi, Marco! lumipan si Super Marco. At si Boots pa nga maibig dito. At maagang, maagang paglamang doon sa team fight. Pero habang nangyari yun, si Chewe nakakuha pala ng mga gold doon sa baba. Three kills, plating plus a turtle. Nagka-objective for kill straight. Kaya naman mukhang even pa rin ang ating laro. Pero Sans, napa-flicker ng maaga. I don't think that's worth it. Yung additional na 100 gold na nakuha ni Claude, uh, Claude versus the Tempo na hawak ngayon ng AP Bren. You take that any day, uh, any day if you're AP Bren. And si Boots, gusto lang naman niyang tulungan yung kanyang Hayabusa. Nadamay pa siya, naistakad siya ng 1-1. And naisama pa sa, ano, naisama pa sa Sa hukay. Sa hukay. Oh, oh. Palang si TOB homeboys. Kaya nga eh, si Kiboy na parang talon ng talon. December 17 pa lang, New Year na sa kanya, men. Oh, nakaredy na agad, no? Oh. Kanya, I'm ready. Pero uh, hindi sila prepared doon sa aggression na binigay sa kanila ng AP Bren. Nakakorosion set na naman si W, ah. Oo, oh, oh, yun talaga yung mga nakikita nating start for the clot ngayon. At nagsisigawan na nga muli ang crowd for the AP Bren. Talagang kahit lamang ang Onik ngayon ay nararamdaman mo ang suporta ng AP Bren, the hometown crowd for the hometown team. Flap TZ, papasok sa dalawa. Mukhang, mukhang uh, bibigyan nga yata dito pero tinan niya si Ogwen na dito with a conceal. Kaya naman mga kalahati, oh, buhay! Kyle TZ! Lima palang players ng AP Bren. Ah. Yun ang doon, tahinig lang si Ogwen pero ready lang din naman, Ren. Oh, Kyrie? Middle lane? 
Happy New Year sa iyo, Boots. Tatlong beses kang tumalundon, boy. At ngayon, lumang na ang AP Bren. 4-0 ang ating kill score. Again, ito yung kalamang ano kanilang line-up. No? Basta mauna si Flap TZ, meron siyang capability na mag-sustain, especially with the Vengeance, nag-nag HP for Makotra ng Inferno. Pero once mag engage ka laban sa Bren, talagang i-expect mo na lahat ng hero sila tatalon sa'yo. At talagang pag tumalon ang mga AP Bren sa'yo ay mapapatalong ka rin. Dahil kada kadalasan sa kanila ay maraming knock-up at displacement. Pero Ogwen, looking for boots. Pero tandaan natin ang jungler dito ay si Kyrie. Pero half HP na kay Ogwen, primal yes. mask! Nakita natin dito na meron na ng heart guard. Oh! Okay, dahil dyan, lahat muna na, na, nakikika ba? Tahimik muna. Kalma muna, Kalma mga kapatid. Muna. Kalma muna tayo lahat. Oh. Ayan. Inhale. Ayan, nakita tuloy. Exhale. exhale. Ayan. Inhale, exhale po muna oh. tayo, mga kapatid. Kailangan natin lahat mag... Stretch. Stretch. Stretching muna tayo, guys. Para sa, para sa mga nasa ano dyan. May bumitaw sa gilid ko, ah. Anong bumitaw? Parang di maganda yung narinig ko, ah. Parang ano, ah. Oh, stretch lang. Stretch, stretch lang. Mukhang may mga nasasaktan na rin dito, ah. Stretch. And, uh, kung ako kasi, kung ako, ako lang naman, ah. Oh, anong hindi sayo? Hindi ko yung lahat. Oh. Kung Onyx Esports ako dito, nasasaktan na rin ako, eh. Bakit? Wala, Ito imagine lagi. mo. Ito yung record natin. Lalabas ko lang Sige, sa kita. 6-0 sa group stage. O, oh, 6-0 oh. sa group stage. Dalawang games lang ang talo nila sa knockouts. Dalawang games lang ang talo sa knockouts. Ang, nata ang nakatalo sa kanila ay blacklist. Dalawang beses. Ang nakatalo lang blacklist. Dalawang beses. Tapos ngayon? Tapos ngayon? Bigla kayong malalamangan ng ganito lang? Bigla kayong malalamangan ng ganito lang? Ewan ko, ha, Midnight. Ano bang basa mo dito? I mean, again, Onyx, Onyx Esports. Ito yung golden year nila dapat. Uh -huh. Ito yung golden road actually. Golden year for AP Bren. Golden road naman ng Onyx Esports. Both of them have 100% win rate in the grand finals. Pero alam mo, lamang ng AP Bren. Ano? This is the same historic run nung pinanalo nila yung M2. Ooh. Galing silang lower bracket nung oh, sila ay nag-champion. At halos lahat ng ating mga world champion ay nanggalit oh. talaga sa lower bracket. Pero Felix Free na para kay Super ay. Marco. Kyrie! Double kill na para... Oy, make it a triple kill para kay Super Marco. Ito na ba yata ang pakapat? Hindi! Kasi alis na lang muna sila. Yung Torres sa may middle lane. Gusto nilang kuhanin. At si Sans, ang tanong pa dedepend sa alba. Mukha hindi. Oh. At makakabawi na ngayon si Flap TZ nung kanyang ginagawa kanina. Yun ang pinakaunang recall na pinakita ni Flap TZ. Nararamdaman mo na ang confidence mula sa kapunan ng AP Bren. 5-0-2 para kay Super Marco. One of the most perfect 1-1 games na napapanood natin ngayon. Wow, what a, what a turn of events for AP Bren. Napatay si uh, Kyle TZ, however. Si CW yung nakakuha ng kilain, I think. Pero again, yung heavy spin na impact dito ni Sans, magiging problema to for AP Friend. Sadyang malaki lang talaga yung lamang ng AP Friend currently dahil lahat ng hero sila activated and willing to malon alongside Super Marco. Hindi pa nga nakagamit ang crossbow attacks yung 1-1. Pero Imo, hindi na nga nag-crossbow up tayo, naka-triple kill pa rin. And AP Bren with a 3k gold lead ay kontrolado ang pinakaunang lord ng laro. 8 minutes pa lang ang ating game, guys. May wind of nature na rin si uh, Super Margarito. So hindi, hindi ganun kadali for Onyx to actually burst him down. Kailangan mag-sync up si Kyrie, si Keyboy, pa na rin si Sun para mapatay nila yung 1-1. But still, you also have to worry yeah. about yung uh, hard guard na magdagdagdag ng HP for Super Margo. And of course, the front line na pinapakita rito ng AP Bren. Oh, pero ang sakit na rin pala dito nila Chewe, no? Kyle Tizi na nga lahat yung buhay, pero may healing na magagaling kay Few. Hindi na kailangan umuwi. Kumbaga, naka-impake na pang one month, may bakasyon pang kasama. Oo, ready pala, no? Kahit saan pumunta, okay lang, meron akong bit-bit at kasama. Ito na yung, ano, ito na yung mahirap kapag ikaw ay asasin nyo, nawawala ka na ng problem buff conceal mula kay AP Bren. Oh! Ay! Ay, naku, sige, boy, boy, nahuli doon! Kaya naman din nalunan na nila! Flap Tizi! Makakakuha niyan. Kahit gustohin mong ubalis, parang hindi talaga! Kung may huli ka, boy, may huli, kiboy! Oh my goodness! Paano mo tatakasan yun? Kung nga lahat na pwede mong puntahan, meron na kabantay. Pauwi na si Sinundu sa elevator eh. Ayan na, oh. Sabi niya, pre, sama ka sa amin, Boots. Boots. Easy with a vengeance. Bumalik lang yung HP. Parang minasake. Sumarap pa nga. That's going to be the first board. Go to the FKB. Red, pero si Boots mukhang susunod pa nga nila. Ayan na nga sila, Chewe. Mukhang makakarit. Tripa naman. Ang purple buff makukuha ng side ng Onyx Indonesia. Wala na namang purple buff si Kai. This is really bad for Onyx Esports and really great for AP Bren. Oh, grabe parang uh, yung mga bouncer dito na hero na AP Bren ready nang tumalon anytime kahit yung Cyclone ay kamuntikan pang gamitin. And even the top lane, grabe yung space na binibigay nila dito kay Super Marco para lang makasira ng tore. Tsaka tignan mo naman, hindi sila takot Apat na pitasin yun, no? si Kiboy. 
Yung tipo na makikita nila yung roamer, worth it na sa kanila yun eh. Yeah. And again, Onik. They have this uh, sense of security na pwede naman tayo humul humuli ng mga hero mm. against AP Bren. Pero yung pag-upload ang ginagawa ng Kyle TZ, nakakailang kasi ang gusto nilang hulihin si Super Marco. And si Kyle TZ, he is a viable target. Pero ang question kasi, if mag-turn ang AP Bren, kaya hindi natin nakikita na aggressive yung mga talon ni Kiboy. Five man. Ang may oh, ito ka sa AP Bren. Kyle TZ zoning four people at may lord tayo sa may bandang ibaba. May wave din sa taas. At mukhang kukontrolin ng AP Bren ang mapa. Medyo aurado na yung Onyx dito. Yung mga talon na ginagawa ng AP Bren. Napapakumit ng mga ano, ng mga defensive plays mula dito sa Onyx. And again, walang nangyayaring aggression mula dito sa Onyx. Even Keyboy is not even able to find a Divine Judgment flick and play. At sumasakit na rin si Chewe. No, nangalahat yung buhay niya doon. Konting uh, pokes pa lang dito against the, the players of AP Every brand, nararamdaman na natin yun ang damage ng uh, Onyx. Nakita natin ang good seal, it means na pwede mag-go time anytime ba? dito ang AP Bren. Oh, pero okay. Tori ang target nila doon sa may ilalim. Para magandang defense naman para sa Onyx. Pero mukhang hindi sila makakuha ng individual turret with that push. Again, unang Lord pa lang ng larong iyon at mukhang purple buff naman. Ayaw ang kanilang paglalabanan dito, men. Ayaw magpalaro ni Kyle TZ na naman. Ni-red rin niya na naman yung purple buff. Oh my G. Although magka-level set this time around. Pero ngayon ko lang na-realize, Wami Chantel. Ano? Ano yun? 11 minutes pa lang pala. Yung conceal na ginawa ng Bren kanina. Oh, ano? Parang naramdaman siguro nila, hindi, tulak lang natin. Pagpasok nila, may shock wave pa eh. May pasok oh. pa. So naramdaman nila, shocks. Ang bilis pala natin maglaro. Oh, may pasok pa yung tower. Oh, <laughs> ano mo, ang an laki ng gold lead kay Jewe. Oh. At saka tingnan mo si Super Marco siya na yung nagbabuff. Oh. Akin na to. Sabi niya, huwag na natin bibigay kay Kyrie to. Masyadong pogi. Oh, oh. kasi kanina na nakikita natin na ito yung mga signs na lamang na talaga at hindi yeah. na kailangan ng jungle na okay na ako. Yep. Sa akin na, Super Marco. Oo, oh, tsaka kahit may gold gap between uh, Kairi and uh, Kyle TZ, hindi naman kasi dependent sa item dito. Well, kailangan niya yung defensive items. Pero si Kairi, hindi nagmamatter yung network niya kung hindi naman niya magamit sa mga uh -huh. teamfights yung kanyang uh, damage output, yung physical penetration na nanggagaling sana sa kanya kasi hindi rin siya makasama sa mga engagements na ginagawa ng AP Bren. And this just means na essentially yung laban, 4v5, and nawawala yung 7k na hawak ni Kairi. And yung 7K na hawak ni Kyrie dito ay mukhang uh, nananahimik na ang Indonesia doon sa kanilang uh, panonood. Pero seryoso pa rin naman kasi. Tandaan natin, no, yung 15K gold deed ay nabaliktad pa ng Oni. Hindi natin pwedeng maliitin to, AP Bren. Sisimula nila ang pangalawang Lord. Grabe, this ultra is check. a luminous Lord. Ultra check! Ultra check! Boy, Naku, Siki Boy! Ultra instincts! Nakakita na ako nasa Siki Boy. Gusto yata ko balik doon, Boy. Pero yung alam na dito mga players na AP Bren na hindi na set up pa. Huli na dito si Kiboy! Huli Kiboy! Nakita ka na naman ng AP Bren! Oh my goodness, the adjustments! Naparente pa si Kairi dito, free lord for AP Bren! Look at the front line, sa harap na naman yung AP Bren! Next target yan na rin na dito si Boots! Club TZ! Club TZ, nakaredi dito! Si Angela, nakaredi si Boots! Pero yung nga lang nakita natin meron ng vengeance! Ginamit na dito, Ugo Shadow Kill! Pero yung nga lang, look at Super Marco! Super Marco! Deterencho pa rin yata dito, pero haalis dahil meron naman pwedeng kuhanin, which is the Lord! Sabi niya, hati-hati tayo sa damage si Shadow Kill with the vengeance. Tinala niya sa mga kampi niya si Kairi. And AP Bren again secures another objective. Masterclass objective takes coming up from the peace. And Luminous Lord secured para sa side ng AP Bren as momentum swings further para sa mga bees. At mukhang naririnig na nga natin o naaamoy na natin ang niluluto dito ni Kapitan Few, a 007 Angela Grabe. na talagang pinotektahan ang kanyang mga kakampi. O kaya pala si Flap Tizi kanina, ito na yung sinasabi natin na nakaredy if ever yung Angela anytime. At ito anytime din, ready to go ang AP Bren. Take note na sa may bottom lane, dadaan at lulundagan Lord. Conceal play mula kay Ogwen pero mukhang makakancel ito ni Sans. Mukhang hindi na makapag-flicker pa pero mukhang ang Primal Wrath ay nandyan na rin lang. Makakapag-dash naman pala yo. yung Primal Wrath ay inagaw na rin nung Valentina. Grabe si Kyrie, nakita mo yung amba niya. Nag-shadow yung Hayabusa, tumalang siya agad para naman sigurado. If, me, if ever man pumunta sa harap, mananakap siya nung Akai. Eh baka mapain daw siya. Uy, agang hard guard mula kay Fiu. Hard guard already there. Kiboy with a concealed play. Pero mukhang mahihila nila ang isa. Si, si Flap TZ na huli nila. Para makakatakas oh, pa rin yun si Flap TZ. Napakakunat. At ang bilis ng balikbuhay 
dito nung merong corrosion site pero para call. Pero yung nga lang si Super Marco, makakasira ng Torres sa may bandang itaas. Kalbo ngayon, Kyrie, Kyrie. ang base ng Onik at meron pang ang trumpo, pag trumpo, heavy spin. Si Sans makukuha nila dito. 4v5 scenario, Onik. Tumedepensa sila, pero naaaboy na ng Brenny Esports. Naaaboy na ng AB Bren ang match point. Tower lock, tower lock. Loso dito, tower, tower lock. Look at South for Marco. Isa-isa lang para sa kanila. Pero heavy spin. Si Boots dito mamamatay at mukhang lulusot pa rin. Dito ang AB Bren. Pero nilaban ngayon ng Onyx. Sasakyan kayo si Super Marco. And for that, isa na lang ang inaatay. AB Bren. 3-1. Sobrang ingay sa Rizal Memorial Coliseum dahil isa na lang, isa na lang, isa na lang ay magiging kampiyon muli ang Pilipinas. The tactical advantage, the masterful execution, and the super game coming out from AP Bren. All aspects in this game, kino corner nila ang Onik. At gusto ko rin lang i-appreciate to. Nari Woo! Naririnig niya guys, goosebumps. Goosebumps? Goosebumps. <laughs> Grabe ang support na dito sa loob ng Rizal Memorial Coliseum. Kaya kilalanin natin ang ating mga MLBB Filipino players sa buong mundo. Pumisita lang sa MPLPH official page para makita ang mga special art cards featuring ang Pinoy imports natin. Hashtag Pinas lang malakas. At muli gusto namin marinig ang mga boses nyo. Iscan ang QR code na nagkikita nyo sa screen para sagutin ang aming online survey. Ang survey na yan ang Esports Experience Satisfaction Survey para tulungan kami malaman kung ano pa ba ang mga suggestion nyo na pagandahin ng mga tournaments katulad ng lamang ng MPL at M5. Oh, kailangan natin huminga guys. At yung mga moments... Compose, compose. Kailangan natin compose yung sarili. Yan ang napaka-importante ngayon para sa Ape Brand. Composure. Kasi isa na lang eh, kahit ako. Parang kapag masasabit ka ng ano, magsasabit ka ng exam. Pag konti na lang yung oras, mas lalo kang mamimental block. Ang gusto ko na sabihin dito, first time ko nakita, I mean, actually, lucky natin nakikita, pero first time ko nakita na si Kyrie na lang talaga yung gumagalaw doon sa game na yun. Sans was shut down. Kiboy was shut down. Boots was useless in that game. And din ako mag-sure record, he was literally useless in that game. Yung Hayabusa, lahat na nang kakaya niyang i-retry. I-retry niya na para magka-level. And yung Claude, hindi natin naramdaman yung presence. And the MVP of that game is Kyle TZ out jungling his opponent na si Kyrie. And uh, mukhang masaya ang AP Bren at masaya ang Hive. It is a Akai game na nakita natin mula kay Kyle against one of the most veteran junglers in, M uh, in the M-Series na perfect attendance on Kyrie. AP Bren showing perfect attendance as well with their initiation, with their engagements na sinisimulan ni Kyle TZ. All five of the players, tatalo talaga, willing silang protektahan si Super Marco. And to be able to do this in front of Kyrie, labanan ng mga K-Gods. Oh, oh. Sinabi na nga ni Kyrie mismo sa bibig niya na nang galing, si Kyle TZ yung kaya tumapat sa kanya. And Kyle TZ is showing up in this match. Pinapantayan niya and minsan ini-exit niya yung jungling speed, jungling pattern, and of course, yung tapa dito sa game na to. And the, the advantage of having the Akai, laging naka-front dito Ayun, oh. ang AP Bren. Hindi nila binibigyan ng kahit anong tempo control ang Onyx Esports. Kaya ako nasabi kanina, literal, hindi nakapaglaro yung tank support duo ng Onyx. Tsaka yung ginagawa dito ni Kyle TZ, yung timing niya, di ba most of the time, Pagdating dun sa mga uh, kay users pagkalundag mo, diretso o ikot. Oo. Ito minsan, i-gauge nyo muna yung current situation if advisable ba na mag-heavy spin. If not, hindi nga gagamitin. Tsaka minsan may mga makikita tayo no, ng mga ibang klaseng heavy spin na mang pang manggugulo lang talaga. Na tipo na minsan kahit hindi niya ipitin. Yeah. Basta guluhit niya yung formation ng kalaban. Hindi ko, maka ko makakalimutan yung katapis sa baba. Yung mindset lang. Na, yung mindset lang na Nag-shadow yung Hayabusa. Tumalon siya kaagad. It's the protection of uh, his teammates. Nandun siya. At again, attendance. Sabi ng uh, AP Bren, okay, attendance check. Super Marco na sa likuran. Uy, tumalon si Kyrie. Sabi ni Kyle DC, sige, bosa ko na. Oh. Yung mindset lang na ganun eh. Doon mo makikita yung level of execution ng AP Bren. Nandun na. Pero yung presence of mind na, okay, bawal mong galawin itong 1-1 uh, namin. Uunahan na kita. And nandun din yung potential to punish. Pero makikita mo rin yung mindset ni Kyrie. He was attempting to make plays. Oh. Kasi literal, hindi rin makagalaw talaga oh. yung tank support. Parang ganito, hindi ko oh. makagalaw. Oh. Oh. Gusto mo mo bang umakyat dito, bossing? 
Hindi uh, na gumalaw. <laughs> hindi na talaga gumalaw. <laughs> hindi At, na rin nakapagsalita. At hindi na rin nakapagtingin <laughs> sa ating uh, camera. No? Uh, welcome nga pala sa ating mga guests, of course, dito sa ating uh, Filipino broadcast. And of course, dito sa Rizal Memorial Coliseum. It's a party over here. Talagang nag, uh, nagse-celebrate ang ating mga Filipino fans. And of course, uh, Onik Indonesia, no? alam naman natin na napakalakas pa rin ang ating kalaban. Kaya kung isa, man na, isa na lang ang kailangan natin, ay hindi pa rin natin pwedeng maliitin ang ating kalaban. Yeah. Honestly, for Onik Esports, kung makakabawi man sila, sana wag na. Pero kailangan nilang tapatan itong ginagawa ni Super Marco yung ba... Bago sa meta natin na nagmamaster assassin yung mga gold laners and I think kailangan nilang manalo talaga sa matchup. They cannot de they cannot depend on just the claws just having, you know, uh, late game compositions. Kasi nakikita natin yung commitment, yung level of commitment ng AP Brand na gawin yung mga trabaho nila mag front for Super Marco and allow these players to just have enough breathing space. Kasi yung mga front liners ng AP Brand wala silang pakay kung mamamatay sila o hindi. And another 14-minute game victory. Parang halos lahat ng panalo ng Pero, AP Bren dito sa serye na to. Or all 14-minute victories. Oh, uh, tsaka, um, pwede natin sabihin dito na for, for Onyx again, somehow overwhelmed talaga sila kung paano yung uh, nagiging laruan ngayon ng AP Bren to the point na yung mismong juggling pattern na ni Kyrie, yung kanilang uh, nabipigilan, actually even mga heroes na supposedly nakakangat si Kyrie ay talagang nawawalan siya ng uh, pagkakataon mm -hmm. na pwede yung balikta rin yung laban, yung supposedly na split push play, na aurahan din, and uh, dumating na naman sa point na parang ang pinakakakapita na lang din dito ng Onyx during that game was if ever maka-Lord Steel, if ever na maging maganda yung laning or yung split push na ginagawa. Sa sobrang garapal ni Fio, inuna niya yung flask. <laughs> Grabe. Sa sobrang garapal niya, dadagdagan ko lang yung shield. Hindi ko kailangan ng maraming uh, parang parang talaga, heal. Eh. Hindi ko kailangan ng maraming uh, sustain. Kakapalang ko lang yung shield. Walang uuwi sa pamilyang to. At uh, bukod pa dyan, yung fleeting time din ay ni-rush na rin niya. Kaya naman na uh, tuwing makakuha sila ng mga aggressive na kills, eh, may heart guard na agad yeah. na available ulit. And uh, overall, no, looking at our individual awards, ang naging carry pa rin dito ay si Sans. Alam naman natin na napakagaling pa rin manlalaro dito ni Gilak Sans. Yep. Pero I would say that the sandbag here, Kyle Teasy, definitely played well in this game. MVP nga eh. Oh, tsaka si, si Kyle Teasy dito parang naging laro niya. Hindi na siya yung uh, typical na pag sinabi mong jungler, parang focus ka lang sa objectives. Parang, o oh, hindi, may objectives pa rin siya. Pero ang objectives niya dito is protektahan. At saka itaboy yung mga kalaban niya. Ito yung concept dati ng 4 Protect 1. Yung uh, yeah. naalala niyo yung funnel meta na yung jungle ay talagang core. Uh, ngayon, ano na kasi, parang yung gold lane yung nagiging, ano mo talaga, nagiging core mo. And then suddenly, uh, essentially yung jungle mo, parang tank. And the way Kalti played that game is literal siya yung uh, tank. Si Ogwe naging initiator na nga eh. Kumbaga parang yung uh, trabaho ni Edith na hati na kasi binibigay kay Kyle Tizi yung uh, pag-tank ng front lines. Pero nakita mo kanina nagpupo pa sila sa mid lane. Dalawa kagad sila tumalon. Yung, yung ganong moment lang, alam mo, yung mentality ng AP Bren. Okay, push tayo dito, pakiharapan. Tapos yung dalawa, okay boss. Walang question, walang question, question. Bawal questionin si Kapitan View. Oh. <laughs> At talagang ito yung mga pagka may shot call si Kapitan Pio, alam mong buong tiwala din no. <laughs> ang binabato ng AP Bren sa kanila. And Super Marco in this game, can't believe it talaga. Wow. 100% team fight para yeah. sa kamakakita ng gold laner na 100% KB. Para nangyayari dito, hinatid kay Super Marco kung saan magagaling yung team fight. 100%? Kaya nga eh. That's 1-1. One, one. To be fair, Kapag pinarod mo ulit yung game na yon after nung initial na dalawa nila paghihiwalay, never na naghihiwahiwalay yung AP Brent. Sama-sama sila dito. Kala mo mga magbabarkadang uh, papasok sabay-sabay sa school, uh, uuwi sabay-sabay, mag uh, memory na sabay-sabay. Ganun na nangyari sa AP Brent. Literal tropahan yung pinagsasama nila. Tropa time! Umabot sila sa point na tutulak lang. E, hindi na inamba yung hard card. Pumasok na kagad yung uh, CPU. Sabi niya, oh, gusto ko na matapos to. Patong na ako. At uh, tapusin na natin to. Tsaka yung naging pressure noon, no, no, nakita nila yung hard guard. Kapal eh! Parang biglang umurong ng konti. Oh, yung uh, parang, oh, parang teka lang ah, parang seryoso sila dito oh, ha. Boss, hihilain ko ba to boss? Oh. Teka lang boss, may backup. Oh. Hihilain ko ba to boss? Parang ready na sila eh. Oo, oh, kasi yung idea ng ano, yung kunwari may 1-1 na papatungan ng uh, hard guard. Pwede mo sabihin na baka madubay judgment mo tapos hindi makapag-ready yung Angela. Yun literal pinakita sa'yo eh. Sige, hilain mo. Hilain mo. Subukan mo. <laughs> Subukan mo. Pero very unusual na makita si Kiboy na maganto ganto maglaro pagka uh -oh. ano pagka aja. Kasi di ba usually parang siya'y nauuna, parang eh. sinabi niya pag face yes. check, pero wala eh. Ang problema kasi outmatch siya. Again, uh -oh. binanggit natin yung possibility ng mga frontliners dito for AP Bren, especially the Thames. Although gusto natin yung Kufra, pero it does the same concept. Uh -oh. Na may aharap dito kay AP Bren na hindi pwedeng dikitan nung Kaja. And ang problema, hindi lang si Ogwen yung kaharap ni Kiboy. <laughs> Literal, lahat ng pwede mo makita, nandun sa harap si Kyle, si Flap, si Ogwen. Uh -oh. Kung ikaw si Kiboy, mamabadrip ka eh. Parang, 
Tres, tabi. Alis. Tabi. Oh, tsaka tignan mo naman, yung pagiging uh, kajagat dito ni Kiboy ay talagang nabigyan. Naaurahan. Na, naaurahan. And dito na natin masasabi that, ito ah, medyo bias sa pakinggan to. AP Bren has grown, uh, grew so much. Even oh, oh. after losing a 0-3 yeah. against Onig, overnight, it feels like they're a different team. Yung ay sinasabi natin na parang yung pala yung sinasabi ni Coach Taki. Kasi parang tinanong sila yesterday, what will be your preparations uh, going to the Grand Finals? Sabi niya, wala na silang gagawin, oh. but just to rest. Tama yun, kasi sabi niya, binangkit niya rin eh, na parang uh, yung, uh, yung naging problema nila, actually, yung mga players aminado naman sila. After ng game 1, nagsurod-surod talag din talaga yung struggles. And mentality, mental problem lang din kasi talaga yun. And kapag nakapag-reset ka, kapag nakapag-pahinga yung players, hindi mo kailangan mag-overthink. Kasi ah. alam mo, kung, kung uh, tayo si Coach Daki, feeling ko sinabi nun, you just rest up, you guys are so good, you are the best team in the <laughs> world. Ka, no? Alam nyo na yan. Ganun siya, ganun si Coach Lucky. You know, guys. You guys are the best team in the world. You just, you know, have, to, you guys. You just have to not be shaken. Ganun lang siya. Ah, grabe talaga. Ito, alam na naman natin si Coach Lucky, Hall of Legends coach. Experience talks for uh, itself. Talagang ang laki ng respeto natin sa kanya. Kaya pumunta muna tayo sa stage para malaman kung ano nga ba ang kaganapan. Mara and Mikey, kamusta naman dyan? Solid analysis as usual, and ladies and gentlemen, AP Bren is one win away. And with me and Myra here are two of the biggest personalities in the MLBB community. Oh, you're not? Literally and figuratively. Physi physically, lang physically. Lang kami. Physically. Oh, physically. Physically. Okay. We Let's are... give a warm welcome to Eruption and Ghost Rocker. All right, we'll start with Eruption. Eruption. Yes, sir. Who do you think is going to win? Who are you rooting for? Okay, uh... May konting trivia. Okay. Yung nanalo ng M1. The, the winner of M1. Sino nanalo ng M1? Who won M1? Evos. Evos. Anong bansa? What country? Indonesia. Indonesia, okay. Okay, sino nanalo ng M2? Who won M2? Friend. Anong bansa? Philippines. Philippines. Sino nanalo ng M3? Blacklist International. Anong bansa? Sino nanalo ng M4? Echo! Anong bansa? Philippines! Now, ito. Sino ang mananalo ng M5? Well, that's good trivia. Oh, Basically, okay. Basically, he's just saying that the Philippines will get so, M5. He, you're rooting for AB Brand. How about you, Ghost Tracker? Onik, Onik. You're rooting for Onik. Oh. Whoa, oh, whoa! Whoa, whoa, whoa! Whoa, the crowd! There's a wild reaction from the crowd. Mikey, how about let's see how they can cheer the fans. Oh yeah, let me see, let me see. Let me see you hype up the bees of AP Brand. Talk to the bees, Eruption. All right, alam natin ha, yung gagawin natin. When I say AP, you say what? They know, okay, they know. Pa. Ito, texting lang yun eh. Oh, okay. Testing. Parang, testing. parang, testing. parang ito. Testing. Hip, hip! Ayan ginagawa natin sa Pilipinas eh. Okay. Hip, hip! Yeah. AP! Yeah. There you go. Yeah. The oh. bees are alive. He's good, he's good, he's good. Ghost Wrecker, we gotta make sure that the Onyx fans have the same level of energy. Whoa! Whoa! Oh, Nick. Oh, Nick. Oh. <laughs> <laughs> okay. I like the energy. I like the energy. Oh, Nick. Oh, Nick. Oh, Nick. Okay, you know what? Ghost Wrecker, let's see if you're going to win this game because we want to give prizes to the fans. How about this? We have this signed shirt. This is from Kadia, and we're going to give it to two lucky fans. Wow. Okay? You're going to lead the fans. We're gonna play a game. And if your team wins, separate team, they'll win this prize. How about that? Who wants to get the shirt? Oh, we'll oh, see oh. what our personalities can do. You gotta help these fans out to get the window shirt. Let's pick your people. Let's pick your players. Let's oh, pick, let's pick anybody from the crowd. Anyone from the AP, oh. AP, 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 friend, AP, okay, okay, AP, there, friend, there, AP there. friend, yeah. Okay. I stay in the middle, stay in the middle. The fans stay in the middle. There you go, there you go. sir? Roger. Roger. Oh, Roger. Tipo? AB Brand! Oh! oh! Ikaw naman, what's your name? Lars po. 
what, your energy. Like, you, you gotta yell your name. Lars. Lars. <laughs> Lars. Lars. Who are you rooting for, Lars? Oh, Nick. <laughs> oh, oh, Nick. Okay, 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 okay. All right. Okay. 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 And to be. And to be Let's see who gets to win this signed shirt from Kidia. Now, all you have to do is name as many items as you can. All right? In game items. Uh, in game items. Eruption versus Ghost Wrecker. So the fans, you can coach, of course, the personality. You can help right? them. Give us much. Palitan taya, we go alternate. Right. We go alternate. First team uh -huh. who can't give us an item, an in-game item, loses. The other team within wins. Five seconds, within, within five seconds. Okay, within five seconds. Within five seconds. Are you ready? Oh, ready, pato, pato, ready. Uh, ready. Uh, rock, paper, scissors. Who goes first? Okay. okay. Uh, oh. You go first. You go first. All right. All right. Here we go. All right. Welcome to Mobile Legends. Five seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Immortality. Twilight armor. What? Armor boots. Radiant armor. Malefic wall. Divine glaive. Oh. Warrior boots. Ice one. Ice one. Ice queen one. Ice queen one. Oh, 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 Tama, Let tama daw. Ano tagalo? <laughs> Ice Queen 1 nga eh. Ice Queen 1! Hunter Strike. Brute Force Breastplate. Oh! Ano ulit yung ato sa akin? Five! Five! Windbreaker. Windbreaker? Windbreaker? No, 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 no. Hindi ako siya. Wind Talker! Wind Talker! Wind! Wind! Sa motor yun, sa motor. Sa motor, sa motor. Mali, mali, mali. Sa motor ata yun, sa motor. Sa motor. Windbreaker is a jacket! Oh, it's a jacket! Uwi na yun, uwi na. Ang sinabi ko, wind talker, sabi niya windbreaker. Gusto niyo tumakbo. Okay na, okay na. Okay. Ikaw na, ikaw na. Antikiras. Antikiras, okay. Oh, Antikiras, what do you have? Five, four, four, three, boots, boots. Meron, meron, meron. Okay, we'll take the boots, we'll take the boots. Rose gold meteor. Rose gold meteor. Five, four, three, Endless battle! Oh. Endless battle! Endless battle! Watch! Oracle! Oracle! Five! Oh, 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 oh! Three! Three. Call a friend! Call a friend! Two! Five. One! Call a friend! And we have a winner! Oh, oh Nick! Oh, 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 oh Nick! Congratulations! This Congrats. is yours. Oh, you know what? You know what? How about we also give him a prize? Oh, Kidia is so nice. We're gonna give it to two of the best fans in here. This again? No, we're gonna give it to them. Do you want to say a message to your favorite players? Go ahead. Uh, first of all, I was I want to thank you to Kidia for this shirt. Yes, and thank you, Kidia. Good luck. Even I, idol ko po si Kyrie pero good luck pa rin oh, His idol is Kyrie. AP Bren! Wow! They switch! They switch side! They switch side! They switch side! May t-shirt na eh! May t-shirt na! Ayos na! Ayos na! What do you want to say to your favorite player? Thank you, Kidia, for this shirt and let's go AP! Before we throw it over to the casters, we're gonna do it one more time. All right, Onyx fans, go! Okay, how about the brand fans? AP! Brand! It's gonna be a tough one in here. Who's it gonna be? AP, Brand or Onyx? We're gonna throw it over to our casters all over the globe. Casters, Fasok. Maraming salamat, Mara and Mikey. Naramdaman talaga natin ang energy dito sa Rizal Memorial Coliseum. At pwede rin kayong mag-organize ng sarili niyong community tournament at mag-enjoy ng mga ganitong klaseng events na rin. Be part of the eSports e-project, eSports for everyone, at ipakita nyo ang galing nyo sa mundo ng eSports. Enjoy tournament access mode, free in-game items, diamonds, at marami pang iba. Imagine a world where you can stay connected seamlessly without the hassle of physical SIM cards. With Smart Prepaid eSIM, you're no longer bound, but 
traditional SIM cards. This cutting-edge technology redefines the way you connect, communicate, and live life. Get yours digitally delivered to your email at Smart Online Store for only 99 pesos. Match point na ang AP Bren. Isa na lang ang kailangan nilang ipanalo. And uh, dahil nga may isa pa tayong laro, ay may isa pa na namang TikTok drop. Watch M5 on TikTok for 5 minutes and you can win one TikTok viewer chest. Watch for 20 minutes and you might win a TikTok deluxe chest. At yan, of course, ng TikTok drops. Looking back sa serye na to, pinag-usapan natin ang Thamuz. Isa sa mga picks na hindi natin na-expect pero isa sa mga picks na gumana para sa AB Bren. I feel like this, again, is gonna become my flavor, especially on Game 4, moving onward. Well, Game 5. And uh, kapag ito ay lumusot na naman for AP Bren, baka makakita na naman tayo na isang dominating, probably last game for AP Bren. Kasi Onik, ang question mo na ngayon is, paano mo tatapatan na itong Thamos na ito? Konti lang na ang mga heroes na nasa meta ngayon na kayang tapatan si Thamos. Number one na dyan, yung Tirot. Actually, du Lugi nga rin naman sa matchup yun. Oo. Pero para lang meron kang, uh, uh, meron kang decent na sagot, Pero... yun lang din talaga yung existing option. And yung D-Roth, no, na-try ko na yung matchup na yun, hindi ako makapag-abysm strike, hindi ako maka-ulti. Kasi kinakancel ako pa ulit-ulit nung mga hinihila ni Tamuz. Par parang ano, makalumang uh, tigriel, na yung ganun ka ng ganun, yung parang hatak oh. ka ng hatak sa oh. strike, pero hindi pa rin natutuloy. Hindi ako magtataka if, if, if first place na naman to ng uh, AP print. Oh. Kasi again, very limited yung mga options na pwede mong gamitin. Even yung mga kalids, yung mga pakito, lugi sila sa Tamuz. And this might be the potential last game. Na. Kapag nanalo ang AP Bren dito, ay magiging back to back to back to, to back. back champion ang Pilipinas. At napaka-importante ng drafting phase na to as we head on to game number five. Ano bang may expect natin dito bukod na lang sa Thamos na nagiging flavor na nga na seryeng ito? Labas na nila lahat ng lason, yung Harak, yung CW, yung Kadita, <laughs> unless talaga nga hindi ibibigay. Pwedeng uh, talagang gamitin ito ng Onyx Esports. Again, go to the uh, go back to the traditional uh, signature picks for Onyx kasi doon talaga sila, uh, doon sila nagperform. Very excellent players on their own right. And ito na nga, kinuha na yung 1-1. Uh, ng Indonesia. Dahil tinanggal din kasi yung Nolan, yung Joy, but na rin yung Winnie Pero, AP Bren, going back to their comfort as well. Kabisadong kabisado nila itong matchup ito, yung Claude versus the 1-1. One -one. And again, Kyle TZ on that Fredrin. And this Fredrin, ilang beses na natin nakita sa kamay ni Kyle TZ. Pero medyo kinakatakutan ko dito yung 1-1 one -one ni Chewe. Isa ito sa mga naging... Uh, pick talaga ni Chewe throughout his career na sabihin na natin gumagana para sa kanila. But this time around, after a performance, a superb performance coming in from Super Marco, parang ang hirap pantayan ang pinakita ni Super Marco in game number 4. Yeah, kailala pa talaga mo yung mga event encounters. No? Now, on uh, Esports, ang ganda nung ginawa nila, they still secured the Minotaur versus the Claude, and also yung Novaria. Panalo na kagad sa support matchup, and also, hindi ganun kalaking problema yung uh, mga lalabas na late game picks mula sa AP Bren. Kasi lagi kang may constant pokes pagdating nga nung uh, teritoryo ni Claude. Pero, one thing is for certain AP Bren, pwede nilang kunin dito yung Valentina or yung Paramis. And I think yung Paramis magiging malaking problema against Onik. Uh, I mean, for Onik. Kasi yung, uh, yung presence sa yung 1-1 talaga malilimitahan sa team fight. So I think, AP Bren, it's either the Comfort, the Valentina, or yung Paramis Flex. Uh, I mean, yung Paramis Pick. Para lang meron silang decent na answer versus the 1-1. One -one. But instead, to go with Arlon. Sabi nga naman ni Coach Bren, I'm a tactical coach. Either way, may makukuha ko second phase unless iban ng Onik yung dalawang hero sa yun. Uh -huh. And that would just mean na, uh, again, mau-open yung thumbs And for uh, AP Bren. This is still a flex pick, no? Coming in from AP Bren. One of the more popular flex picks na parehas magaling si Flap TZ yes. and Ogwen. Kung baga parang walang compromise, both of them are really good on this Arlot. But going to the bands no Midnight, ano ba ang mga pwede natin makitang tanggalin dito ng AP Bren? I mean, pwede, pwede nilang tanggalin yung Martis, yung, uh, yung Hayabusa, yung Baksha actually from uh, from Kairi. Pero uh, knowing Onik, uh, they're not even thinking about like meta heroes right now. Siguro for uh, Kairi, kailangan nila ng uh, something na kakaiba dito. Maybe the Hellcurt. Or the Leo Mord, na pwede nga mo for Onyx. Kasi hindi sa fat yung, uh, yung binibigay ng mga utility junglers para makapagbigay sila ng enough space for the 1-1. One -one. Especially with the amount of aggression na pinapakita dito ng ngayon ng AP Print. Uy! Mukhang tatanggalin ng Onyx ang Fanny Ayaw sa kamay ni Kyle TZ. Ayaw malason. Yeah. Isa ito sa mga ginamit din ng Onyx Indonesia back in MSC para bigyan ang ating mga representatives oh, ng blacklist na atin binigyan ng fanny nila. Binan yung dirot, ha? binan yung dirot. We might see a thumbs on the second phase. Tapos baka parehas nila ng Angela. Oo nga, no? kasi naging effective siya kanina. 
Well, sabi nga ni Midnight kanina, parang hindi pa nakakahanap talaga ng Sagot. pinaka-solusyon. Boss. Naglagay ka kasi ng isang um, tanong na isang problema na ang hirap solusyonan in a minute. Hindi lang yun. Bibigyan ko yun ng mas malaking problema. Ano? ano super yun? single target ang Onyx. Ayaw. Kawawa sila sa Angela, hindi nila ibabanto. Oh. Super single, malabalin tayong sang galawa ng Onyx. Oh, oh. oh they bando taka lead. AB Bren, they Angela, could. and then potentially a Thumbs. And this is uh, quite the spicy pickup coming in uh, from AB Bren. Or, or, or Thumbs taka agad, kasi hindi naman pwede kunin yung Angela. Oo oh, nga eh. Paano saan pa nila ilalagay yung Angela? Oo, oh, masasobrahan, dyan, no? masasobrahan. Ah. Ito uh, corner dito ang Onyx. Pwedeng Edith. Pero I, I'm really liking the, uh, the presence of the Thumbs now. Kasi pwede niyang tikitan itong uh, Minotaur. That's true. Palalambutin yung baka basically. Tsaka nare-reset din niya yung vengeance ng isang Arlot. Yes. Itetenderes niya yan. Tapos mayroon pang uh, biglang pantusok. Yung gagawin kebab. Yung baka dito ng Onyx Esports. I'm really liking this trap from uh, AP Bren. Parang even though, pag-iisipan talaga eh. Even though hindi ganun kaganda yung early game. No, pag inisip mo mabuti. Pero... With the, the level of execution yung ginagawa na AP Bren kanina, they have the capabilities of executing it. Against Onyx. Pero minsan... Oh, Never okay. Mind. So, depende din sa mood. So, hindi na sila mag-Angela dito. Not unless... Ay, hindi. Mahirap na. Pero ano yan, ha? Uh, comfort to KFU. Hindi labas niya yung laban si Navaria. So, this is really just AP Bren showing na, okay, mas gusto namin yung well-rounded team fight. Mas gusto namin yung uh, may pang-cover kami kay Fred in an early oh. game. Kasi kapag Angela ba, baka they might run into uh, some problems kapag nilasin sila ng Onyx like uh, with a Hellcurt pick, mga stuff like that. Uy, wait Uy, lang. Hellcurt. Kung titignan mo yung composition dito ng AP Bren, parang ito yung composition na kinambakan sila ng Onyx nung game 1 na nagkita sila. Yung 50k oh, no? yung may Claude, yung may Lilia. Eh kung lalagyan mo ng Tigreal yan, tapos yung pa yung pag-championin mo. Punch oh. Punch. Yes. No. Okay, kinuha yung XP. Statement yun. Oh, bakit siya talaga. Ah! Oh, Gwen. Play the Arlot. I'm really lagging the thumbs here. Kahit may back siya. Thumbs na to, no? Kahit anong mangyari. Hindi, hindi naman. Ay, hindi. Ko, pero yun yung maganda. Kahit anong ko, mangyari. Hindi ko pwede pa rin <laughs> naman. Pwede pa rin naman, naman yung Yuzong. Oo. Yuzong ni Flap. It, it's still a possibility. Thumbs. Hindi ko mag-Yuzong. Yuzong, Edith. Or kung Andami XP, pa. kung XP, Arlo na talaga Kahit ito. Kahit ano actually. Kunin na nila yung Florin. The Florin pick. Isa sa mga pinakontrobersyal na napipick ng AP Bren. Pero kung i-cha-champion naman nila, bakit hindi? Bakit hindi? Super single target ng Onyx, mind you. Oo, parang if ever na biglain sila dito ng AP Bren, may hihirapan sila. Kaya kailangan makuna sila doon. Okay, never mind. And the Grok. Grok? Kanina kay Flop TZ? Hindi. Hindi, uh, hindi. Ah, joke okay, lang. Okay, okay. Na nasobrahan tayo sa flex mag-isip. Oh. Joke lang. And, uh, pala. This is it. Philippines is one game away from securing their fourth world championship. At pwede itong harangin ng Onyx Tunisia. Yeah, and uh, I think they have a good chance. Medyo napapetan ako sa early game ng uh, AP Bren considering na ang kasabayan ni Grok dito is yung Lilia. Although malakas yung pang-cover ng mga bushes, pang-check ng mga vision. Pero when it comes to like actual skirmishes, uh -huh. pag sila sa mistakes ng Onyx, and of course yung tapang technical TZ, which is proven himself to be a very, very, uh, very confident jungler. And yung uh, presence din ni, ni Arlot. Pero what I'm considering here is kapag na-micro sila ng 1-1 and makakuha ng konting momentum Onyx, they might just no snowball out of control. Yeah, the 1-1. Nakita Five natin yan from last game kung saan nakapag-snowball out of control din si Super Marco. At ngayon, pwede itong gayahin ni Chewe in this crucial game number five. Isa na lang talaga ay panalo na ang AP Bren pero hindi basta-bastang susuko ang Onyx Esports. Alam natin na bawal talagang maliitin dahil isang pagkakamali lang ang kailangan nila. Oo, pero makikita natin kayo na para sa side ng, ano, ng uh, AB Bren na si okay, Opel Manggugula agad. So pinaretri agad. At saka yung mga gantong moments na medyo na pipigilan yung rotation ni Kyrie para nag-iiba, pwede siyang puntahan. Dito, pero si Ogun yata ang bibigyan. Baka mga first blood yata. Oh! Dito mga ba, naramdaman ni Master Ogun. Yun lang, boss. May Master ka, susi ka lang. Panis! Minaster ka ni Ogwen, Kiboy! Lumi pula bigla eh! Susi ka lang, boy! Ogwen with the sexy moves! Biruin mo kung may embot na iwasan Uy. yung uh, Star Shatter. And that could have been the first blood para sa side ng Onyx Philippines. I mean, Onyx Indonesia. Na nasobra na ako ng baya, sorry. Na oh, pati sorry, Onyx, inangkin ko na. Sorry, 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 guys. <laughs> to be fair, yung unang, uh, unang attendance si Kyrie, it was uh, with Onyx PH. Ah, yeah? Still has played with the Onyx banner since M3. But right now, he is again in front of the Filipinos, AP Bren.
I, I, I think in this game, again, mataas ang chance ng Onyx para kunin tong game ito. Pero with the confidence that we've, we've been seeing from AP Bren, baka mataas talaga ang chance na maitawid nito oh. si late game and allow again Super Marco to carry with this club. Iba din kasi ang timpla ng momentum in this series. Nakita natin yan, the first time na nakita ang dalawang kupunan kung saan lamang nasana ang uh -huh. uh, AP Bren. Pero biglang nakalamang ang uh, Onyx at nagtuloy-tuloy na. And this might just be the case yeah. para sa series na to. Imagine mo, pag nanalo si, ano dito, si Few at si Flat Easy, they will hold the highest amount of uh, the highest win rate of Grand Finals MC kasi 100% sila if mananalo sila dito against Onyx. Oo nga pala kasi nung last time uh, nasa brand din sila M2. So tinan natin ngayon ah. Uh, so may uh, bottom lane na uh, by the way ay uh, si Boots mag target nila. So the typical rotation for both ng difference nga lang kasi game 1, 2, 3. So parang aggressive ng lahat. Ngayon nagiging maingat, pero si Flap TZ ang isa sa mga nagiging aggressive para dito sa ating laban. Pero pagsuntok, pero Kyle TZ pa rin ang makakasecure. Ito na yung Astral Echo. Si Kiboy may ipag-upon. Wala sa mga masama. Eh, look at Kiboy. Pinainit, pinakulo ang baka. And first blood in his brain. Huli, Kiboy! Kanina ka pa, bossing. Nung last game ka pang hinuhuli. Iba, iba dito. Sabi nga, kailangan natin mataan ah, kung nasa si Kiboy. And si Ogwen, kanina pa siya check in movement si Kyrie Again, hindi na, naman, hindi na naman makapaglaro ang Sky King ng Onyx Indonesia. Hindi siya umabot sa third take ng AP Bren. And this momentum again is really dangerous for Onyx. Kasi nakilala natin si Super Marco all throughout the year. 2023, Claude ang naging timpla ng wow! AP Bren. Uy! Super Macro and again, Kiboy! Lumalambot yung baka, inarangan yung baka. Kiboy! Uy! 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 Pero yung nga lang sa ilalim ng Torre, si Kiboy ay mamamatay pa rin. Grabe naman yun sa ilalim ng Torre! Huli, Kiboy! Nahuli ka na naman! Talagang si Ogwen binibigyan niya pa ulit-ulit! Kung ako si Kiboy, medyo maiilang na ako gumalaw eh. Master talaga. Ang galawan dito ni Ogwen and hindi nakikita ng Onyx yung kanilang susi para manala dito. Nacha-check lahat ng movements ng kanilang mga players. Si Boots nag-attempt kanina ng, uh, ng contest against AP Bren. Pero again, hindi sapat yung kanilang uh, numbers noong time na yun. And this time around, AP Bren already ahead by 1K. Talaga nararamdaman na natin ang pressure ng hagupit ng AP Bren dito sa Onyx Indonesia. Sila na ngayon yung... Tinitignan natin bilang underdog sa matchup na to. Sobra, oh. Sobrang lupit naman itong stat line ito. May nagbilang nung cast ng star shot. Lahat no. Tapos may hit count. Mama. What? <laughs> Grabe ni review. Lahat ng mga games na pwedeng gamitin. Pwede pala yun. Lahat Yan ang sipag. Lahat ng mga replay. Ogwen, Ogwen. Oh, si, si Ogwen nga lang yata dito. Okay, mabipilitan na umalis. Pero nga pala yung grok meron pagpak kaya makakaalis. <laughs> Hindi ko nga ganun sa likod. Oh. Kyrie, Kyrie versus Kyle. Kyrie versus Kyle. Okay, Kyrie at saka si Flap TZ na tagpuan. Si Kyle TZ na dito rin. Ginamit na ang Astral Echo. Here comes the ultimate again. Alam na, dyan naman dito. Pero nga lang, merong fly ng Skype. Hindi ko nakakuha pa rin dito na pagong. Boots kayo. Kailangan na tumakas. Pero si Kyrie ata ang uunahin nila. Kiboy nandun sa may gilid. And 3v1. At pinagsakan na ang Razor's Wrath. That's going to be another kill. Pero mapapalitan. Si Ogwen ay babagsak din. It is a 1 for 1. Pero ang pagong ay mapupunta sa AP Bren. Ginaya ni Sans at ni Kyrie. Yung ginagawa ni Kyle at ni Few. Ang problema, hindi nag-sync yung timing ng Star Shard into Retribution. Sinundot lang ni Kyle. Ginawang TZ Blade. Yung first kill of Retrain, tapos ni-Retrain niya yung Turtle. Grabe si Few. Sabi natin dati, ang pag-zone at mo sa isang uh, Lilia Innovaria. Pero sabi ng Lilia, kaya ko din i-zone out yung kagaya mo. Yan ang kapitan talaga ng AP Bren. Hindi magpapasindak sa pangalan, hindi yung papasindak sa hero. Basta kaya niyang i-zone out kung yun ang trabaho, kung yun ang shot call. 100% go for AP Bren. Wow. From season 1 to season 12, to M2, to M5. Oh, si Boots naman ata ang susugurin nila. Oh, Saan ka pupunta, boy? Napapanigiran ka na nila! Kahit hanapin mo pa si Dora, hindi mo siya makikita! At parang ganun lang, tuloy-tuloy na bumabagsak ang mga katawan ng Onyx Indonesia. Pero bukas si Ogun naman ata ang kanilang bibigyan. Pero hindi magiging sapat ang mga stacks na ibabato dito ni Chewe. Oh, Kyrie. Again, talaga napapalabuto sila dito ng heroes ng AP Bren. The non-stop pressure, the relentless aggression. All for the sake uh -huh. na magkaroon lamang ng space si Super Marco. Pero itong mga aggression na to, pumapabor sa AP Bren. Hindi makapalag yung Onyx. Grabe si Kiboy na naman dito ang kukuha ng damage. Meron Astral Echo. And look at Ogwen and Kyle TZ. At wow! Ito, grabe, sumakay po sa Cyclone. Ayun, mm. pero mag-wild charge. Tapos, nanggamit ba yung appraisers? Marco! 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 Marco
Pero sa may gitna, mamatay pala si Few sa kamay dito ni Boots. Huli ka na naman, oh, Kiboy. Boots, 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 Boots. At kung kasi Boots naman ata ang pagbibigyan dito ni Flap TZ. Pero 2K na ang gold lead ng AP brand. Nako, yung may gitna pa nga yata dito ay uh, gusto ng targetin. Pero hindi, madedepensahan ni Boots. At look at Kyle TZ, talagang nga aurahan ko saan. Na naman. Naangatak na naman dito sa may purple buff. Hindi na naman yata pala laruin si Kairi. Tignan mo naman yung pagzo-zone out dito kay Kairi at hindi niya naman makukuha ni Kairi ang kanyang purple buff. Oh, sinip niya, sinip niya yung retrim. Iwan mo na pero hindi natukso yung back siya. They will try to go for the turtle pero AP Bren, gusto nila tumingin pa dito. Kailangan mabilis nila na pagkuha ng uh, turtle kung ikaw, ikaw ang Onyx. Kaya naman successfully makukuha na ito ni Kairi. Habang si Few ginamit yung Black Shoes pero makakatakas pa rin habang nangyayari yun. Nandoon si Super Marcos sa may top lane, gumangat-ngat. At nag-clear na minion wave. Kahit anong mangyari, walang nang ano, walang uh, walang hindi nakukuha yung AP Bren. Nakuha ni Kyle TZ yung purple. Yes, nakuha ni Kairi yung turtle, pero nakakuha ng libreng tower si Super Marcos sa may top lane. Again, Ooh. this is just a super ma macro oh. na nanggagaling wala dito sa AP Bren. Yung cross map place talaga ng AP Bren ay kailangan nating nabangan kung may nangyayari sa baba. Best belief na may nangyayari din doon sa taas. AP Bren in this game okay, already okay. showing championship caliber oh, players. Grab. Super Marco! Hinarapan ba naman? Tapos Saan dito hindi na makakasakas! Super Marco again! At ang nasabi niya lang after kumuha ng kill is... Ano? Woo! Bakit? Super Marco! Woo! Ayaw nga pala! Piruin mo! Ginulat niya ang mundo malakay Soto. Pero ngayon, talagang nandito na ang sigaw ng mga hive. Hindi ko alam kung naririnig sa broadcast, pero sana naririnig dahil grabe ang suporta dito sa Rizal Coliseum. Onik, they're not finding anything on the map. CW losing this matchup grabe. versus the Claude. Super macro mula kay Super Marco. Objective is the name of the game for AP Brent. Scaling is what matters for their side. And Onik, again, cannot find any moves. Walang magawa yung kanilang mga heroes even though they have the items. Pero kanina pa sila chinecheck ni Kyle TZ, pati na rin ni Ogwen. 30 seconds bago lumabas ang pinakaunang lord ng larong ito. Tignan mo naman yung damage na nanggagaling oh, kay Sanz. Grabe. Respectable na rin ang damage mula kay Sanz and AP Bren in this game. Talagang kinokontrol nila. Ninanakaw nila ang mga pwedeng kunin. Oh, alam nila dito yung potential din ng lineup ng Onyx if ever magkaroon ng farm. Astral Echo ay nandoon. Sa may top lane ang babantay kay Super Marco is gonna be boots. At ngayon para sa sayo na AP Bren, Lamang sila, 2.3k gold. Meron na ring Lord. Tingnan natin kung anong gagawin. Kiboy? And this is it. Kiboy already uh, giving vision para sa ng Onik Indonesia. Pero Kyle Tizzy, o si Flap na huli! Bibigay kaya ka na dito. Flap, Tizzy, makakalipan dito si Chewe. Pero lalaban pa rin si Kyle Tizzy. Magkikitarget nila doon. Ah, tignan mo naman, nagdikit-kita dito ang mga Onik Indonesia. Pero nagkakabagsa ka na nga dito kay AP Bren. Dahil si Kyle Tizzy ay nawala na. Pero si Fiona oh. nakapag-black siya pa rin naman sa boots. Nato na sa likod. At yung Lord na si Gerber pa nga ng Onik Indonesia. Massive turnaround para sa Onik Esports. At si Ogwen, ay. isa pa! At isang babilis sa... Nabaliktad ga ng Onyx. Yung sinabi natin, ito pa yung Kiki Gold. Pero si Few, makapikita pa rin dito. Napakadami oh. nangyari doon. At meron pang Lord ngayon, yung Onyx. Super Marco Blazing Duet. Si Chewe, magiging target niya. Nagkasalubangan lang naman. Kiboy, hey nagana pa rin ang pwedeng play. Pero AP Bren, that was a momentum shifting loss. Napakaganda ng ginawa ng Onyx doon. Yeah, it's a mishap from Flap Tizi. Pero buts dito, hinahabol. Pumabawi na yung Arlot. Okay. Oh, oh, Relaxing ka ba, muna. Oh. Pati mga Indonesians, hindi na rin makahinga. Oh, nap napindot lang ni Flap Tizi yung Benjans. Okay lang yan. Reset lang tayo. Napindot kahit ako, lang. Kahit ako si Pakito ng moment na yun, teka lang, ayaw ko muna mag-teamfight. Kakahapo lang namin sa lamang nyo. Pero ngayon, lamang ang Onyx. Nabaliktad nga nila ang sitwasyon ng ating laro. Yeah. Nagiging, ano na, nagiging uh, crucial na itong gold na hawak ng Onyx kasi meron din sila late game scaling uh, prowess against AP Bren. This time around, Onik, biglang nabaliktad ang gold lead. Sila na ang may hawak ng dalawang libong kalamangan. At bukang babawi. Kiboy! Kiboy! What? Kiboy! Kiboy! Hello? Kiboy? Okay, nag-set up nila si Kiboy, ha? Nagamit na... Oy! Si Black Tizzy, mabaliktad pa nga! Oh, Kaya no! Kaya nakakuha ng kill doon. Pero free hit na para kay Super Marco. Hinahanap lang nila kung nasan dito ang Claude. Pero delikado ngayon ang AP Bren. Dahil mukhang uti-uti pinapaliit ng Onik ang kanilang kalamangan. At sumasakit na nga rin dito. Si uh, Sans, no? yung mga star shatter, yep. bumabakat na sa mga targets. Grabe din yung uh, aggression dito ng Onik. Nakaramdam sila finally ng hininga. Nakaramdam sila ng uh, sila naman yung nagdidiktaan ng tempo dito laban sa AP Bren. Flap Tizi, kailangan nilang uh, mag-reset dito yung sarili nila. 
They need to have a clean approach in this, this team fight. Even though wala yung Minoman's Fury, kailangan pa nilang isipin, hindi ganun kadali patay yung heroes ng on, especially with the mobility and of course yung uh, heal na nanggagaling mula kay Kiboy. Yes, and uh, all of those heals, all of the zoning na nagbumula kay Kiboy, kailangan abangan ng AP Pren. May chance nata silang mag-counter set dito with the Arlot. But I feel like the next Lord fight, yun na ata ang magbibigay ng... Uh, Sabihin na natin yung flavor ng oh, ating late game dito. Grabe yung ano dito, mga astral echo talaga ni Sans. Right. Ayun o, no, sakto pa kay Super Marco. Yung mga ganyang moments, pwede nila diretso yung agad. At dahil na-reveal dito ang area ng AP Friends, si Vlad TC, bibigyan nila. Kairi makakakuha doon ng isa. At mukhang de-diretso yung mga sakit na sa pool. Dito mga bala ni Sans. Parang bala kasi, yung effect. Oo. Oh, again, ito na yung ano, ito na yung classic onic. Isang poke lang mula kay Sans. Alam nila na hindi lalaban si Super Marco and Flap TZ. Immediately gets punished with the jump of Kairi and napakasakit na rin ng Navaria considering na meron na rin siyang tragedy dito pati na rin yung Divine Glaive. Oh. And add mo pa dyan yung uh, damage na nagagaling sa Impure Rage. Every time na may tatamaan dito from AP Brent talaga mararamdaman nila yung poke damage mula sa Novaria. At naagaw pa ata na Novaria ang purple buff on the side of AP Brent. That is a massive win if you're Onyx Indonesia. Ngayon sisimula na nga ng Onyx ang Lord. This is a luminous Lord at napakasakit na nga dito ni Sans. At puntigan pa si Super Marco. Ito yung, ano, ito yung sinasabi natin kanina yung Claude Paquito matchup. May, may, ano, talaga, may tatao talaga mula sa Onyx para tapatan si Super Marco. Tsaka ibig sabihin yan, meron na rin ditong uh, information kung saan ba manggagaling ang mga players ng AP Bren. Look at uh, Boots, at talagang nandun lang. Ah, dahil alam niya na anytime may pwede mag-clear si Super Marco ng mga lanes dun sa gilid. Good yes. to know, Astral Echo. Grabe, ang ganda ng Astral Echo na nangyayang kay Sans. At baka dahil dyan, libreng Lord na to para sa Onyx Indonesia. It might be. It Ito might na be. yata yung uh, Battle of Attrition pero hindi na pasisilipin pa. Si Kyrie makakasecure si Boy. Napapal na Minowan Fury. Kaya naman, oh, si Super Marco na Look at Kyle Tizi, the rest of the players at Super Marco dito. Kumahit pa ka na Winter Trap. Don't go Tams! Mag-out! Pero Brent, Tans! Sakto double kill para sa kanya, pero nalaman dito, Pew! Oh no! Boots is the... Ay, Boots makakakuha ng kill dito. At si Super Marco na lang de-defensa para sa side ng AP Brent. 4v1 scenario, pero malayo pa naman ang ating mga minion waves. May 20 segundos para kay Flap Tizi at Ogwen. Actually, sa buong AP Brent. Bakit hindi umabot? 19 seconds. 10 seconds bago din si Flav TC. Pero may kita natin na meron pang Lord. Okay. Si Super Marco dito kailangan maging maingat kung paano na-de-defensa ngayon. At papasukin na lang Onyx dito. Lahat ng mga pwede pasukin. Taas, masisira na. Isa mo ba yung kitna ni Flav TC at Super Marco? Wala. Same goes with Cal TC. Hindi nila mapupush. Hindi nila mapupush. Sobrang uh, kalmado ni Super Marco. Hindi pa siya nag-commit ng okay. facing duet. Buhay pa ang AP Bren. Buhay pa ang AP Bren. Now it is a true 5v5. Astral Echo on 5. At ang sigaw ng matla ay defense. Defense! 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 Paano pa kaya papasukin dito ng AP Bren to? At dahil dyan, mabilis na madedepensahan! <sighs> Boy pa, it has to come down sa team fight execution ng AP Bren. Hindi pwedeng mauna na si Kiboy ang nagsaset dahil kanina pang nakaka-disrupt yung Minoan's Fury mula kay Kiboy. Oh! oh. Okay, si si Chewe! 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 Ay, sakit! Chewe! Oh! Dahil dyan, shot down na kay Flav DC pero makahuli pa rin din yung Super Marco. Ginap niyo Blaze Duet at aalis na lang muna. Tapos may iwan pa rin si Boots. Ginap na Astral Echo pero no effect na. Dahil siya, naayos mo na AP Bren. Kailangan na dumipensa ngayon kasi oh meron parang Minion goodness. Wave dito ang Onyx. At buhay pa rin! Both Onyx and AP Bren. Exposed. Pinipilit na dumipensa at umupensa. But look at Kyle TZ! Exposed na ang base ng AP Bren. At ano na lang ba ang sasalba sa atin dito, Midnight? Ano na lang ba ang sasalba sa AP Bren? They need a repeat, a repeat of what happened in that team fight. Ogwen and Flap TZ setting up that play against Shewe. Kailangan ma-overload nila yung, yung uh, semi Purify nung 1-1 para at least kapag, kapag lababad sila, abot ng AP Bren si Chewe. At tignan na mo, grabe na, exposed na talaga ang base ng AP Bren. Malaking kalamangan ang meron ng Onyx Ogwen still alive! Ay, buhay pa rin, pero may natin dito. Ginamit yung retribution. Si Kairi, ay hindi, si uh, Kyle TC nag-retry doon para merong slow. Pero sakto lang din naman, yan na mag-cool down. Pagkadating doon, sa ating Lord, 15 minutes pa lang pala sa ating laro, pero parang mga labib din ah. Yung nararamdaman kong uh, pressure para din dito sa ating dalawang kupunan. At grabe din naman kasi yung pressure para sa AP Bren at pati kay Onik. Onik, if they lose this, tapos na. Yes. For AP Bren, kung matalo sila dito, it, it could possibly be, as you said, the momentum shift. Oh, top lane, top lane. They're gonna go for the split. They're gonna go for the split. May panglaban sila kay Paquito. Oo oh, nga, if ever, no? Na sumalubeng. Sumalubeng. 
Sumalubong! Oh. Pero tayo sa mga sasalubungin is kalabi na Lord. Oh, nag oh, na. Okay, okay. Nag-astral echo. Sabi dito. Walang nahanap. Hindi, Hindi nahanap yung ano yung uh, Grok at saka yung Claude. Error 404. Wala si Claude at wala si Grok. Kaya naman, babagalan nila ang pag-take dito sa Lord. Flap, TZ, and Kyle. Look ang aharap. Look for the jump. The new TZ brothers. Set. Boots. Boots! Boots! Oh, nahuli na nila! Boots! Saktong-sakto na abangga nila dito pero makakatakas ba? Napakaganda ball! At minus Retri. one ngayon! Ang Onyx! Narinig nila, narinig nila yung Retri. This is crucial information for Onyx. Baka lumaban sila dito. Hey boy! With the Minas Fury! Oh no, Kyle TZ! Mukhang makakatakas pa naman siya pero papapagsak hindi siya dito ni Chewe! Oh. C4v4 pero Chewe with the win of nature! Here comes the play, si Tumabi Super Marco! Easy. Pero yung magic damage siya, sunog pa rin siya! At mukhang papagsak na nga rin si Super Marco dito! At isawa pa si Kyle, nakuha na rin nila! Kaya naman dito si Sanchez Sky Boy! Nalang ang buhay! At hindi na yata kailangan ng Lord pero meron makakasaway oh. para dito! Ginamit na dito ang Black Shoes! Look at Sans! Wala bibitaw! Wala bibitaw! Si Ogwen dito, pipili nila pighilan dito. Oh, mga oh, 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 oh. Ang grabe naman ngayon si Vlad TZ, hindi pinapauwi ni Sans. At si Kiboy, hinahanap na rin nila. You make it wave dito na Onyx, nandun sa may taas! Ogwen, mawali na immortality! Ogwen, with a flicker! Makakatakas pa rin siya! At mukhang makakatakbo ba with the power of wilderness pero kailangan pa rin mag-iingat dito sa Star Shatter. Ate na nga, inaabangan natin, buying time! Pero hindi sapat, dahil si Sans ay makakuha pa rin ang kill. Si Boots naman ata magiging kapalitan dito, AP Bren. Still oh, looking for oh, support. Boy. Pero kailangan na nila mag-back. Kalma muna, hinga. Oh. Buhay pa rin ang parehas na kupunan. Uh, that lord turn from AP Bren was amazing. Pero nung ginamit ni Kaltisi yung retribution, immediately yung attention ng Onyx na punta sa Lord. And again, ginamit na naman yung Lord to bait out Kahit easy, kaya naman nakaharap na magandang crossbow of tanks si one, one Ang problema, yung sumunod na target, it was on the Lilia. And nung ginamit yung Black Shoes, na-cancel din kagad yung crossbow of tanks. And Ito this is two. an evolved Lord. Round 2 as you said, pero mukhang secured na ng Onyx Indonesia. Oh my G! Oh. Pang pangatlong Lord na to! Boy pa, boy para pa! Para sa ating game, kanina medyo mahirap na dumipensa para sa AP Bren. Ngayon na level 3, parang uh, mahirap din ngayon. And look at Sans, by the way. 4... Zero seven. Woo! Para sa game na to, paano mo hahanapin? Ang is parang hirap na hanapin oh. ng Novaria kahit anong isipin mo. Date game na rin. Ikaw, yung Novaria ang hahanap sa'yo. Oo. Oh. Oh. Ikaw ang titignan ng Novaria. Pero honestly, tama na yung ginagawa ng Ipi Bren. Ino-overload nila dito si 1-1. Just to make sure na walang takas si, si, si Chewe mula kay Super Marco. Unfortunately, medyo napasama lang din ang pwesto kanina sa Super Marco kasi pagbalik niya sa BMI, nakaabang din si Kiboy. Hindi mo siya able to take the Claude down. And Super Marco, kailangan niya lang ingatan yung positioning niya. He is gonna be able to stand in front of 1-1 on uh. the wind of nature pero may kasamang Lord ang Onik ngayon. Napakinag-ipit mula kay Ogwen. Crucial defense mula sa AP oh, Bren. No. Boots! Boots! Sa kabubuta! Si Boots yung magiging target nila dito pero yung Lord halos mawala na agad yung buhay mo na defense. Sagin AP Bren! Buhay pa rin ang mga beasts! Kaya Marco, okay Marco. lang ang umalis kayo ni Kyrie! Oh. Kyrie is down! At si Kiboy naman ata ang susunod nila. Pinagpapanat na dito ni Super Marco. Si Flapay na dyan na nga rin. Kailangan na nga tumakbo dito ni Chewe. Tatlo na lamang sila. Si Sans na andun sa kabilang isla. Oh. Hindi tumama yung Star Shatter at Kiboy! Huli ka na naman, Bo! Uy! That is gonna be a killing spree para dito kay Flap TZ. Pero lagi tatandaan na meron minion wave dito ang Onyx na kailangan depensahan ng AP Bren. Si Few lang ang nandoon. Pero mabubuhay na rin naman ang minion dito ng ating kubunan. Wave duties muna ang AP Bren. Pero remember, five heroes are alive. And importante dito to look at the skills and the battle spells of AP Bren. Kompleto lahat. They might just try, they might just attempt a... Uh, a base push. push. A base push mula sa AP Bren. And this might just be the flavor. Pero oh, CW. 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 Ay. Phew! Oh no! Black Shoes is available! Pagpa Black Shoes dito. Pero hindi niya sapat. Pero pag Winter Trashos, si CW oh, mahalap nila. Ba, 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 pero pag Immortality! Tapos sa dito mga players dito na AP Bren. CW! Huli ka ngayon, CW! Huli ka ngayon! May flicker, may flicker! Huli ka ngayon, Kairi! Si Kairi! Tatlo, limang players na kayo pipilan na dito ngayon. Pero napakakunan tayo sa baksa. Bang! And ang makakunan tayo niya! Pew! Kapitan ng idol na mga kids! Idol na mga kids, pinabagsak si Kairi! 45 seconds out, 30 seconds para sa Lord! Crucial buy and sell mula kay Pew with the truncher and immortality swap. Ogwen, being hunted by CW here, Super Marco versus CW. Claude versus the 1-1, one, one. may Wind of Nature parehas. Pero hindi pa nagkakagamitan, nagmamicro lang muna. Pero again, super crucial. Nung Trunchon na Immortality Swap, hindi man nagamit yung Crossbow Tanks. Pero enough, inabay niyang time after the Immortality. 
Dabai. Brand with the punish. Woo! Dabai and Cell. Crucial. Crucial, crucial, buy and sell para sa AP Pren. Sabi ni Kapitan, hindi lang si Kyrie nagbabuy and sell. Ako din, di pa ako matanda. Pinakita pa niya na Fasans pa rin. And this might just be the last Lord of the game. At sisimula na nga ito ng AP Pren! Oh! Nabangad na pagpasok! Wala na ngayon si Chewe! Tapos makadederecho pa nga ginamit ang binuhas, Yuri. At naririnig natin ngayon na si Gao. AP Pren! That is it! Time to go ima, hanap na rin! At may isa pa nga. Super hard, makakuna kill. Boots! Kyrie na lang ang natitira, pero nagkakabagsakan na nga dito si Sans nagpapato pa rin ng mga bulalakaw. Few nandun sa likod, Super Marco still alive at makakapag-lifestyle pa nga, pero si Kyrie napakakunat. Si Puts ay naandyan oh, pa rin. Sans, Sans with the damage! Ilang ang pero may ulit dito kay Sans. Si Kyrie mamamatay na doon. Take note, tatlo po tayo para sa inyo. Noonig pa na lang dito mga big and wave. Noonig kailangan depensahan. Napakaganda ang final slash. Kinarayitan na rin ang blazing duet. 2v5! 2v5! It is a 2v5 scenario, pero kailangan tumipensa ng AP Bren. No jungler for Onik. No jungler for Onik and libre ang Lord. Nakatingin na ang AP Bren sa final objective ng game. Sans looking for a miracle. Kailangan niya na mag-wish sa shooting star dito. Oo, oh, talagang tinatawakan niya dito ng mga pabola niya. Si Kyle TC, pero hindi sa batang bola para pigilan ang lakas ng AP Bren. Kaya naman na... Sila ang makakakuha ng ikaapat na Lord. Oh my goodness, Onyx Esports, how can you defend this? Remember, ino-overload na ng AP Bren si Chewe dito. Magkaka-flicker pa si Ogwen. Flap TZ is a minute away from his own flicker. Baka i-delay ito ng AP Bren. This might just be the game, game ending push mula sa AP Bren. Dinedelay nila, dinedelay nila yung top lane. Dinedelay na nga nila at naririnig na rin natin ang sigawan ng mga madla. AP Bren, isang push, isang kill, isang team fight, isang... para sa pang-apat na kampiyonato ng Pilipinas. Look for the wild charge, look for the final slash. Tinedelay nila, hinihintay nila yung flicker ni Flop. Talagang kailangan sabay-sabay. Dito ay AP Bren, walang kailangan or walang pwedeng palusutin. 20 seconds. 20 seconds, that's the timer for AB Bren. 20 seconds for the game ending push for the possible last team fight. Kailangan na lang ipanalo to. Kailangan na lang basagin ng malinis. 10 seconds. AB Bren, nasa kanila na ba ang agimat? Nasa kanila na ba? Dugong Five, palaban! 3, 2, 1. Flick is available from Rap TZ. Okay, makikita natin okay, dito na, na, na madedepensahan pero meron pang gitna. Meron pang ibaba na pwedeng dumaan para dito sa AP Bren at walang makalabas ngayon galing sa Onyx. Flap, flap, flap. This is it. Mukhang uh, ang call ng AP Bren ay kumalma muna. Ang call ng AP Bren ay bigyan ng chance ang Onyx ah, huminga. Numimpis yung hangi. Tayo din. Kailangan natin huminga. Kailangan din natin huminga. At ngayon para sa AP Bren, malalaman din kung saan nakapwesto ang kanilang mga kakampi dahil may astral echo coming in from Sans. The difference now, however, is may pasag na tower sa taas ng Onyx. In AP Bren, they have the capability of split pushing. Nakuha din yung towers sa may bottom lane. Although may base tower man man ang Onyx. Pero AP Bren might just turn to, uh, to push a tower instead of taking the Lord. Yeah, and look at this. The damage coming in from Sans still very respectable. But Ogwen with a flicker play. Possible flash! Wow! Huli ngayon si Chewe! Minus one! At iisahay sa isahin pa nga yata nila! Meron minion wave dito sa may baba! Napaganda ang paghuli! 58 seconds bago mabuhay si Chewe! Isang minuto para kay Chewe at hindi to flip top! Dahil 30 segundos na lang ay pwede pang maka-lord ng AB Bren! Pero mukhang Lord ay hindi na nila papansinin! Wala nang paki! Pupunta na sila ng mid and bot lane! Kaya magdepensahan dito ang minion wave! Oh, nag-retry! Nakita natin dito na ginamit din ha? nga ni Kyrie ang kanyang retry. Look at Flash Lee, hindi po yung mauhuli niya doon. Pero sakit na damage talaga ni Sans. Wala din minion wave. Blap, blap, blap. Hindi meron sa may gitna dito oh. ang AB Bren. Buhay pa rin ang Onyx Indonesia. Oh, pero si Super Marco. Kamuti ka na. Wala pa namang immortality yun, boy. Ay, okay, meron pa gulong. Kinaharangan ni Ogwen yung pupuntahan ni Kyrie dito. Napakalayo nung inabot nung gulong ni Kyrie. Nagsascouting muna dito si, ano, si Kyrie. Kung nasa mga kalaban nila. Yes! Oh my goodness, 9 seconds para kay CW. Malayo pa naman yung 1-1. With Flapti easy again with that final slash flicker play. And pwede natin makita ulit yung Ogwin. Hinarangan na yung star shutter. Initial star shutter pa lang naman niya mula kay Sans. May mga susunod pa yan. Pero nirarush nila hanggat wala pa si Chewe. Hanggat wala pa si Chewe, let's rush the Lord! Habang si Kyrie dito ay mamapasok. Final slash. 
para dito kay Flav TC. Boots. Kalate lang nabuhay pero para pagsuntok. Kilang pa damage kilang para mga tayo nilang napakaganda minaw siri para dito sa Onyx. Mukhang makukuha pa ka. Oh, oh, oh no! Oh, Wala na buhay dito mga players. Kibo is oh, down. No! Flav TC is down as well. Habang si Pio hinahabol dito ni Boots. Oh, no! Tapos si Super Marco may pilitan na umuwi. At mabibigilan pa nga dito si Super Marco. Kaldi oh, is down as well. Hindi na nila pinapauwi. Hinahatid pala nila pa uwi. Hinatid na nila pa uwi at si Kapitan na lamang at si Ogwen ang nananatili magka-defend. Pero makapag-block. Just pa naman siya pabalik. And this is oh. a 2v4 scenario with a Lord Push with a massive turn of events. Onik na naman ang lumang. Hindi ko na alam ko na nangyayari. Paano Onik kayo na nakakuha ng Lord? Oh my goodness. Yung damage mula sa Star Shutter. Apat yung tinamaan. Mula kay Sans, Keyboy with an amazing set on the Vinoman's Fury. Unfortunately, tikit-tikit sila. They will try their best to slow down this Lord. Pero napagamit na ng Blacksheets of You. Parang hindi yata enough dito ang pwedeng nga pag-defense sa ating friend. At numeretso nga ng paglipat dito. At look at that! Dahil dyan, ma-extend pa ang ating mga laban. At sumisigaw ngayon ang mga taga-suporta na Onyx. Silang magwawagi para sa laban na to. Game 6 secured. Onyx Indonesia. After a long game, denies AB Bren from the championship. Hi, ay ay ay. Na ubus na ako ng tiniya. Pero I gotta commend si Sans talaga. Sobrang hirap para ano si Sans. Yung mga astral ko niya, yung mga star shatter niya. Wag bigyan ng nobarya. Oh, wag na natin bigyan ng nobarya yan. And that was a very. Sorry, nai-wiwindang pa rin ako. Nagalang parang deserve mag-tissue. It is a very good game for Onyx Indonesia. Especially for Sans. A perfect Novaria game. Kailangan nating respetuhin yun, guys. Oo. Seryo? Seryoso? Seryoso. I mean, they did pick the Lilia. They did pick the Lilia into the Novaria. Pero again, it's the performance of the player. Nung umabot ng late game, sinabi natin magiging problema ng Novaria na ito. And it did. Sans is a very mechanically skilled player. And kitang-kita rin sa game na ito, yung level of execution, yung hit rate, nag-matter ilang beses tinatamaan yung mga right targets. And yung 1-1 ni Chewe, na-amplify yung presence kasi yung slow na nagagaling mula sa Acer Echo, talagang nakakait around sila. Kaya nung nangyari yung huling Lord fight, after the Minowan Fury, dun na nag-crumble yung team fight ng AP Bren. Considering wala rin sa kanila yung tools nila nung time na yun para labaran yung 1-1. Tapos nakahabol pa si Chewe, no? Imagine ninyo. You know, overall, that is such a... That was a such a good game para sa Onyx Esports. May hula ba kayo? Sinong MVP natin? Pili ka si Sans eh. It has to be Sans or CW. Oh, Sans or... Ayan na nga. Gilak Sans in all of his glory. MVP ng game number 5. Kung ako man yung ano, yung Bren nung moment na yun, kahit gusto mong hanapin si Sans, hindi talaga siya magpapakita kasi bago pa siya mahanap, alam na ng Onyx kung nasan yung mga AP Bren. Yan yung literal, wala kang no choice. Parang ang one step ahead. Lagi silang one step ahead because of Sans. Zero deaths. I mean, wala talaga nga hanap sa kanya. Pero considering na may Claude din naman, kaya naman actually talaga ng AP Bren. Pero lahat kasi sa kanya, naka, naka, yung resource sila allocated for the 1-1. And oh. kita, super clear na ang condition for AP Bren is maflikeran yung 1-1 uh, or, uh, well, dalawa sila. Either makapagflikeran yung, uh, yung uh, Grok or yung Arlot i-overload nila yung 1-1. And from that, from there, they can actually win team fights. Pero nung late game, pinapatagal na ng Onyx yung mga laban. And nung nag-spawn si Chewe kanina sa huling Lord Dance ng AP Friend, ano din eh, nag-all-in din si Kiboy with oh. the minimum spirit, effectively delaying the Lord and umabot si Chewe doon sa team fight na yun. And uh, even if napita si Chewe at Kiboy ng maraming beses sa laban na to, nung umabot na nga sa late game, as you said, the Novario proved to be too much of a problem. Ito yung tipo na paano ka papipitas kung kitang-kita ka kung nasaan ka all the time. Tsaka ang ginagawa dito ni Sans, di ba, one astral echo. Tapos, pag nakatama siya na isang star shatter, consistent yun, talagang pipitikan niya ng pipitikan ng pipitikan. Mm -hmm. So, mangyayari dito para sa AP Bren, may added sana sila, di ba, kompleto dapat sila five. Kailangan umuwi ng isa. Kaya minsan, tinatamaan pa ni Sans si Kyle TZ. Oo. Sakto dun sa may bandag Lord kasi predicted kapag ka, di ba, mag-a-attempt dito yung AP Bren yeah. kasi sila nakuha ng Lord. Predicted kung saan tatayo dito yung jungler. So, yeah. kahit wala si Kyrie, kung halos walang buhay si Kyle TZ, mamaforce dito mag-back away ang yeah. AP Bren. Super ganda rin nung naging performance si Vlap on the Arlot. Kahit masabihin na natin, hindi naging ganun kaganda yung kanyang early game. It's because of the Kiboy. Yung, uh, yung ginagawang plays ni Kiboy dito uh, allows, uh, allows Onyx to shut down the art kasi nauunang tumalon yung Minotaur pero pagdating yung late game it really was like a, uh, a miracle set 
na, na nanggaling hindi nga ay multiple miracle sets <laughs> nanggaling mula kay uh, Flap TZ it was just talagang pagdating niya late game may overwhelming problem dito from the side of Onyx kahit para kahit pa natin super single ano sila super single target pagdating late game star shatter ayo iyon eh basta magdikit-dikit kayo tatama tatama sa sabog yon sabay-sabay mo gugupro and nak again nakita si Kiboy ng magandang Minowan's Fury tinamaan silang apat nakita natin yung sumabog sa apat oh. Doon na nagsimula yung turnaround for Onyx Esports. And Onyx Esports in this game, yung turnaround nga na nabanggit mo, talagang alam nila kung paano magcapitalize sa mga ano, sa mga errors na lumalabas sa side ng AP Bren. And even if yung errors na yun ay maliliit lang, may kapangyarihan ng Onyx na magpuwersa ng errors. And that is honestly one of their biggest skills in this 27-minute game. One of the longer games dito yeah. sa seryeng ito. Di ba yung mga recent natin games, para mga 14 minutes? Oo. Uh Ito, -oh. parang ano, nag-init na sila. Tsaka ito yung kinagandahan kapag ka yung dalawang lineup mo, or yung lineup ng both, is meron pang late game, parehas. Oo. Uh -oh. Meron pang early game, parehas. Kaya hindi na ako magkukulat kung yung next na mga games natin, 30 minutes sa we, mga susunod na laban. We did say, no, medyo payat yung Grok ng uh, AP Bread. Ogwen did a lot of wonderful yeah. things in this game. Yun lang talaga yun din yung limitation ng hero. No? May mga bagay na di talaga siyang pwedeng gawin. Especially yung pag-front dito kay 1-1. Pero nasolusyon na ng EP Brand. They overloaded CW multiple times. Pero ang wala talaga sila sagot dito is the Novaria from Onyx Esports. Nung lumabas na yung mga damage items niya with the Divine Glaive, yung uh, Blood Wings, and of course yung Glowing One. Lahat ng skills niya masakit. And hindi niya binenta yung Chanty Talisman. Most people would actually sell that. Pero importante kasi dito yung constant vision na binibigay That's mo. True. Yung constant pokes na nagagaling mula sa Star Shatter. Kasi ang habol mo dito, yung constant proc ng Impure alongside the Lightning Truncheon. And kapag tumama yan, kahit sa, isang, kahit sa single target, basta may, may, kasabing, may kataming digit-digit, oh. magkubrok yung passive ng Lightning Truncheon. Kaya napaka-hapde yung uh, damage na nilabas ni Sans. And uh, grabe nga yung hapde na nakita natin, especially na magkakadikit-dikit na sila. And uh, ito yung mga nakakagulat, eh, yung kahit minions yung madaplisan. Ang sakit, no? Tatalsik pa rin siya sa'yo. Oo, oh, tsaka kapag kay... Oh. Ano na yun, eminent threat na agad yun na para dito sa side ng ano, side na AP Bren. Kaya hindi na ako magtataka kung kahit nung previous game naman, kahit na nalong AP Bren, si Sansa, ang may pinakamataas na damage dealt para doon sa ating laban. And no contest, Supermarket is really the gold per minute guy or the rich guy of the game. Pero kawawa si Kyrie, boss. Oo. Actually, si Kyrie dito, literal, sandbag. Sandbag talaga siya, boss. Yan ang description sa nangyari sa kanya. Kasi every time nakikita siya ni Flap, he how it. Pero alam mo yun, maganda na makasinahawi yung bangs, di ba? Boss, dapat pogi ka. Oo. Kaso, ang masakit doon, pagkahawi niya, may kasamang ano, pagbukbuk ng <laughs> apat na kasama niya. And, uh, naging effective yun in the early to the mid game. Pero pagpasok ng late game, parang hindi na nga sila makahawi ng mga targets. And naging ang focus na ata dito ay si Chewe. Kung saan nahuli naman talaga si Chewe more than two or three times. Yeah. Sadyang... For some reason ay nabubuhat ni Sans yung damage in a team fight. Yeah. Tapos sa uh, mag-aano na lang mag-ulti na lang bigla si si Chewe para siya yung naging finisher. Yeah. Technically dalawa naman silang damage dealer for both sides, no? And just si Super Marco, si Vio for AP Bren, Onik, uh, Sans and CW. Ang problema natin talaga is again, yung pinag-uusapan nating problem kanina na hindi nila abot yung Novaria and mas mataas talaga yung poke damage ng kagaling dito mula kay Sans. Few however did most of the damage on the side of uh, AP Bren. Dahil alam natin ng Lilian, napakasakit niyan. Talagang pagdating yung late game, hindi mo pwedeng i-underestimate yung damage output. Pero ang uh, isang kailangan itindihin din kasi ng AP Bren, yung, yung existence ni Kyrie, yung kapag rumorolo siya, kapag low HP ka, nakakatakot yun. Eh. Nakita natin yun before. Nung tinamaan lang si Super Mario isang beses, nag-engage ka agad yung uh, Onyx Esports. And then for AP Bren, suddenly parang naramdaman nila hindi nila pwede ilaban. So may ganong threat kasi from uh, Onyx Esports sa kapag tinamaan ka nung uh, Star Shutter from miles away, uh -huh. bigla nagiging awkward yung teamfight for AP Bren. And grabe si Sans. 15k lang yung damage na na-take niya. Wala diba? talagang nakahawak sa kanya. Grabe yung positioning. Tapos may threat pa yan. Sans Napaka bigla niya. Sans you! Sans you! Sans you! Dito na us! Oh my goodness! Sans! Ang uh, isa ko bang gusto i-highlight dito, no? Ito talaga pinaka-perfectong analysis. Game 6, di ba? Oo. Ano? Ano yun? Hindi ko naintindihan. Scripted? <laughs> ah, yun si Chantel! Aalis na ako, guys! Para mag-champion na yung Bren. Ikaw na ang sakripisyo. Para gumagana yung course ko. Aalis Oo. na ako. Ah, sige, <laughs> pakita mo na rin yung outfit mo. Tumayo ka na rin. Nandito yung hagdanan. Oh, pakita mo na rin yung outfit mo. Pati, Aalis, ah, sige. Pakita mo yung outfit. Huwag ka no? Hindi kita pagtitribahan. Tignan mo naman. <laughs> oh, di ba? Anong Angela, tawag dyan? Angela. Yan. Angela na Pilipiniana. Panis. Ayaw. Ayaw ko na, guys. Kanina bago mag-start, kwento ko lang. Oh. Sinasabi na kasi, Game 7, kinuha ito oh. kala Lapel. Di ba sinasabi kong sa inyo, what a day lang. Kasama ko na oh. naman sa Chantel sa desk. What a life. Ako, guys, what a life na what talaga life. eh. Yan na talaga eh. Minsan, Kaya, ano, eh, what an M5. Pero okay lang. Pahabain natin. Ulit, ulit, ulit. Isang karangalan. Alam mo ba, yung 
ano yung uh, di ba napakit kito isang beses isang kasi yung blacklist one of uh, the, the teams that has the highest number of ano full series uh -oh. full series games si Chantel yan literal hindi one of the highest uh -oh. number of uh -oh. games na in umabot. the series umabot talaga ng seven games sa tiyan guys and again uh, this is a best of seven series kaya kahit sabihin na natin makaisa na naman uh, next game ay hindi ibig sabihin nun ay kampyon na ang Onyx yeah. Sports no may tayo isa na lang ang kailangan. Buti na lang na bigyan ako ng invoice ko kasi deadline ngayon eh. Ah, deadline ba ngayon? 11 na pala. 11 na pala. Ilang minuto na lang, hindi na abot. Oo, actually, no time check, mabilisan lang. Oo nga, no. And this is already 11.17 ngayon, no? At hindi pa rin natin alam kung sino ba magkakampiyon sa M5. Ngayon ko na nirealize, limang oras na tayo nakupo dito. Totoo ba? Limang oras, 6.30 tayo. At hindi ko nararamdaman yun dahil nag-e-enjoy tayo lahat dito. Ang ganda kasi nung game. Sobrang ganda kasi nung game. And dito mo ma-appreciate again yung mga existence nila, Coach Yeb. Kasi meron ka mga coach and back-end staff na kayang i-reset yung mentality ng mga players. And any team, especially in the place of Onyx, you are one game away from losing the entire thing, the entire year. That's true. The golden road. Isang game na lang, mawawala lahat ng effort mo. Pero composed na composed nila sa game na yun. And to think na umabot tayo sa point na mga 2 to 3 minutes kinokontrol ng AP Bren. Yung takbo nung uh, naro, na outplay si Chewe. Oh. Si Sans, relax lang, bubo. Oh, Sans lang siya. Ay, Sans. Oh, Sans Chill lang. Pero <laughs> mo yung Sans tinawag siya, tama naman. Yung tinawag nyo pang gilak, yung tinawag na crazy, yung pinaka-composed. <laughs> Ayun. Sa, alam mo naman, ganun naman eh. Pag, di ba pagka, kunwari, malapit na matalo, oh. pressure na. Oh. Yung mga medyo crazy, yung mga nagiging kalmado eh. Well, actually, oo. Oh, oh, diba? Kasi parang sanayin na sila sa kakaibang mga pwede nilang gawin na pag dumating sila sa sitwasyon na parang kakaiba sa kanila, sila yung kumakalma. Nagkakalculate na yung oh. ba? Kinakumpit na ni Sans kanina eh. Pag ito pang inanggulong ko, ganito, tapos tumalon si Kiboy. Pag tinama ko yung apat, inafin damage. Oo, oh, tapos <laughs> nakaganyan <laughs> pa yan eh. Parang nagsalamin pa yan sa bibay. pa ako, papaano yung nagsalamin? Kala mo... Oh, okay, 45 degrees, tapos meron dito sa may east-west. Pinot tractor pa, ano gila? Oo. Pinot tractor pa at lahat na. May T-square pa yun. Oo, may T-square pa. Tapos bukod pa dyan, inon na nga rin niya yung compass. Pero naka-dual up. Bukas niya yung ROG phone niya. Tapos nandito, may pang-measure. Inibabaw doon sa ML. Ang malapit doon, kaya siya super cool. Kasi may, ano pa, may fan. Naka-fan pa. May fan nga, oo. Tapos ang ML. Kapag ganyan lang sa'yo. Hindi pa umiinit yung phone. Hindi rin uminit ulo niya. Tsaka hindi pa hindi uminit yung phone sa ganito eh. Pero... Ako nga, nag-iinit na ako dito. To be dito. fair, oo. Oh, oh. Nag-iinit na kami <laughs> Alam Ano mo yung unang umiinit? Hindi <laughs> yung phone eh, yung tewupe. <laughs> oo, oh, ito rin eh, lahat eh. Gato, gato pala ang feeling mag-Pilipinyanan, nakakabasa ng kilikili. Pero in mo, tatlo, di ba may mga, <laughs> mga di ba pag college ka, may mga 3 hours. Ay, hour, grabe! hours na subject. <laughs> Tayo, may 5 hours na casting, lalagpas pa. Boss! Kakaiba na to, boss! Ito may malapit dyan, boss. Ayaw magpahinga ng mga player. By the way, gusto, gusto, para lang alam niya, may trivia lang. Ano yun? May option sila magpahinga. Pero hindi! Ayaw nila magpahinga. Parehas nilang kinya. Pero dapat, di ba, ano yan? Mutual agreement? Ah, oo, oh, oo. Oh. Pero uh, feeling ko mutual agreement din. Hindi! Wala! Ayaw namin! We like, we like the momentum! Lalo Onyx. Kasi oh. ngayon, yung shape ng momentum nasa side nila. Nakakakatapos mo lang sa isang hard game, pero alam mo kaya mo manalo. And AP Bren, nandun na yung threat sa kanila, yung pressure sa utak na baka i-reverse sweep tayo. Oo, oh, and uh, hindi pwedeng magpalamon ang AP Bren sa ganong klaseng pressure. Kaya kung nasaan ka man ngayon, ibigay mo ang enerhiya sa AP Bren sa Pilipinas. O ibigay! sa mga paborito niyong player. Kasi marami ding mga fans si Kairi, no? So kung doon niyo gustong ibigay, ibigay mo. <laughs> Oo. Oh, okay lang yan. Pero ang pinakamaganda dito is United tayong lahat na nag-a-agree na ito nakikita nating laban is talagang high-level MLBB. Best of the best. The, the best of the best. The best of seven, eh. Lahat. Eh, sabi nga naman kasi sa storyline natin, the greatest. Pinale. Pinale. Grabe naman kasi ginawang headline ni Boss. Oh. Greatest pinale. Pang end of year. Oh. After nito, wala na mag-MLBB. Ay, hindi. Pili ko hindi matatapos to. Magka-countdown tayo hanggang New Year. Ay, And oh. then, Pasko muna. Naman, Pasko, Pasko muna. muna. Pasko yeah. muna. By the way, lahat ng mga tao na nanonood dyan, binabati namin kayo ng Advance. Merry, Merry Christmas. Christmas. Masarap, masarap kasi magbati eh. Oh, yes. Tsaka mga Happy New Year na rin para sa lahat ng mga magse-celebrate ng kanyong mga sabihin natin celebrasyon. Tsaka ano, Happy Birthday sa mga nag-Happy Birthday ngayon. Oo. Oh, oh. Yung mga, yung, di ba, kanina birthday ni Odin. O oh, yung mga, yung, yung mga, mga tatan kami, maganda birthday. na. Maganda na kayo. December 18. Oo, maganda na kayo. Babatiin namin kayo. <laughs> Oo, oh, lahat kayo babatiin namin dito kasi tingnan mo naman yung mga players natin eh. 
Kailangan nata ng birthday buff. Tapos si Coach Daki, sabi niya, kompos na kompos siya. Si Bren, sabi niya, ito lang gagamitin natin yan. Pag audit tayo or magtataamos tayo. Feeling ko audit na to eh. Si Daki, guys, just believe in yourself. Oh, you are the best players in um, the world. Relax like, na kayo. Come. Oh. Ay, may bago tayong PC. Ayan na! Record, guys. Ipagpo four na ba? Ay! Four M! Sana pera. <laughs> Joke lang. Four million PCU. I-redeem nyo na yung code. 4.4 million, guys. Yeah. Tinalo yung 3. Yung 3.4 natin, tinalo pa natin ng 4.4. Grabe, sobrang dami talaga nakatutok ngayon. Kasi, again, madaming history in the making for this uh, series. Sa mga hindi nakasubaybay sa buong M series, ito lang yung probable opportunity na magkaroon ng host country to be a champion. Ah, <laughs> tapos ito rin yung Golden Road, buong Indonesia nakatutok dito ngayon, boy. Ang hirap kasi kalaban ng brand ngayon eh. Imagine mo ah, Golden Road ka, yes, sige, Golden Road. 2023 mo uh, binuo. Pero din kasi yung, ito rin yung Golden Year ng oh, oh. brand. Last year pa sila. <laughs> last year pa sila. Nag-seekips yung blacklist last year. Tapos sumunod. yung uh, lineup ng AP Bren. And two years in the making itong lineup na to. Ngayon, ito yung taon talaga ng AP Bren. So, two is greater than one. So, sorry sa Golden Road, pero Golden Year talaga to ng AP Bren. Considering na ang dami nilang gintong inuwi para sa Pilipinas. Oo nga eh. Tsaka dito para sa ano, sa Onyx uh, Indonesia, regardless ko naman ang uh, mangyari, iba talaga yung pinakita nila. Pero isa na lang kasi. Ayan na! Ito na naman! Ayan na! Ayaw. Ayoko na mag-predict. Game number six. Ayoko na tignan yung drop boss. Kapag nanalo pa dito ang Onyx Indonesia, oh we, we will see the first game seven in the M Series Grand Finals ever since M2. Credits to Chantel. Credits na rin para dito kay Chantel, of course. Ngayon, papasok na tayo sa ating game six draft. Imagine mo, no? Yung dalawa dito, 100% win rate sa Grand Finals. Ito rin, eh. Ayaw bumigay, eh. 100% win rate sa Grand Finals, eh. Siyempre, it's a Sunday. <laughs> Sunday special. Hindi, oh, hindi. Ngayon mo lang pwede sabihin yan. Mga mes, sabihin mo na, it's a Monday. Totoo. Oh, nga pala. Ilang Grabe minuto na rin lang. Magkakasama tayo Sunday. Ayan na. Ilang minuto na rin lang. 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 Magkakasama tayo Sunday, ilang minuto na lang, it's a Monday. <laughs> Pero okay lang, kasi intense naman ang ating nakikitang laban. Okay, okay. at sulit talaga. And uh, looking at the bands, no midnight, anong first pick natin? Uh, bago, bago ko isipin yung first pick, may, may, well, may game na yung beer. Pero may Lilia din. Hindi ko na napigil sa rili ko yun, no? Oh. Pero gusto ko na sabihin, <laughs> nasa blue side ang EP friend. 100% win rate ang blue side nila. And uh, this is a 1-1 pick na mukhang mapupunta ngayon sa kamay ni Super Marco. Oh. Hindi nila nasolusyonan ang last Super Marco 1-1. Pero ganun din naman para sa side ng Chewe 1-1. Ano kaya magiging reply dito ng Onyx Indonesia? Ha? Uh, Bak siya ba ulit? Fredrin, maybe? Fre uh, Fredrin Lilia? Oh, ayun nga pala yung Queen Bear kakasabi ko lang. Oh, Fredrin Paramis. Ay, sorry, Fredrin Paramis. Queen Bear Paramis. Oo, may, may, may Faramis pa nga, pero Ay, ayan na nga, Faramis, as you said, Midnight, kasabayan na rin ng Guinevere. Ano kaya magiging reply dito ng AP Pren? Yusong, Yusong, Yusong. Yusong na agad, no? Para meron na agad. Uh... Okay, Tams, para ano, pag natalo na ka, vengeance mo. Sa bagay, sabi naman natin na uh, this uh, Grand Finals, ayun, lungkot lang ba eh. Okay lang yan, boss. Oh. Bawi, bawi bukas. Okay, pero mukhang uh, may chance pa siyang makakuha sana ng aspirants, pero hindi na, pinakita ni Kuya. <laughs> Kasi naman, ang intense nitong laro na to, Game 6 na. Ang tagal na nating hindi nakakita ng Game 6 sa M-Series. Actually, totoo ba? Wala pa. Wala pa! E, yung M2. Five games pa lang. Five games? Game pa? Oo nga, no? Ay, so, ito, tama ba? Ay, gusto nyo ba? Ay, hindi, hindi, tama, tama. Baby, 4-3 at push. Oo, pero ito yung malalang, takal na rin eh. Matagalan na talaga. Uy! Ang summary lang naman, nanalo Pilipinas nun eh. Paborito natin to, Nightbeat! Ayan na, yung Akai Arlot. Ayan na. Kapagay, wala rin namang Valentina chance to nga, no? Pero mababan nyo yung Valentina. Last Lilia, maybe. Ayan ni Claude, ginawa rin yung Claude. Very classic. Ito na yung takbo ng kondisyon ng draft natin. Ang tanong, ang question dito, mag-gogord na naman ba si Pew? Kasi most likely, Valentina plus Lilia to. Unless... Hindi pansinin ng uh, Onyx yung Lilia kasi pwede nila ibigay considering naka-Guinevere at Claude sila. And uh, yung Guinevere at Claude, uh, in terms of power spike, alam natin na ang Claude ay late game pa lalabas. Yung Guinevere ba as in level 2, rock na agad to? Uh, ko gano dapat ganon. Yeah, nakita natin yan from, ano, from uh, Deus Fault, si Magistore, na rock and roll talaga agad. Sana all, sana all. Oo. Naway lahat. Oo. Pero again, going back, no, nakita natin si Magistore oh. rock and roll agad kay uh, Guinevere. By the way, gusto ko lang i-highlight, 
yung preparation dito ng uh, AP Bread. Gusto ko, uh, eto, uh, ngayon lang natin mapapansin to, pero actually kanina ko pa nakikita. Hindi oh. pinapansin si Vanny. Laki na, laki na second phase si Vanny. Pero Red, parang in din kasi ng Onyx na ready. Yung uh, AP Bread na lumabas dito yung uh, Vanny. Kasi ilang beses natin nakikita yung Makai, yung mga Fred rin. Oo. Oh. And kinakawawa ng AP Bread ang uh, Vanny. Nakita natin yan nung uh, group stage. So parang gets ng Onyx kahit, sige, Kairi, uh, Vanny, iba pa rin pagkalaban mo AP Bread. Oh, that's true. AP Bren, bukod sa alam nila kung paano maglaro with a Fanny, alam din nila kung paano kumontra ng isang Fanny. Dahil nga, uh, alam mo yun, pag Fanny God kasi yung jungler mo, para, alam mo na kung paano eh. Alam mo na rin kung paano ang galaw at pwedeng... We can do this all day. Oh, sino yung kaninong line yun? Wala. Wala na, sinabi mo lang. Kay Captain, kay Captain America yun. Kay Captain America ba yun? Oo, oh, Captain. Interesting yung ban ng ano ah. Ng ano? Ng uh, Onyx ah. Inuna nila yung uh, Minotaur ban. So pinabalasan nila isa talaga. Uh, Lilia pa din I think. Uh, for AP Bren naman, Khalid. Tinanggal na nga rin yung Khalid eh. Uh -huh. Kasi ano yan eh, talagang problema kay 1-1 yan actually. Uy, Gord Ban. Gord Ban. Interesting. Okay. Na, na, Nirit ng uh, Onyx yung well, pinapakita natin kanina. Kaso, kasi parang ganun din diba, nag-Gord din kanina. Binigyan mo ng Valentina na naman si Pew. And this Valentina oh. is one of those comfort picks na sabihin na natin kapag may kalabang Faramis, masaya din talaga to eh. Yeah. Actually, pwede rin naman yung Lilia pag nag-purify siya rito, maganda rin kasi hindi siya matatalo na nag uh, Yung Valentina kasi nakita natin, again, kailangan ko lang highlight si Magistorm. Pinagbook niya yung Valentina sa mid na nakatapat niya. Ooh. Kasi napakadaya niya ang Guinevere talaga, lalo pagdating level 3, ang hapde nung passive. But still, AP Bren, they do have the chance of picking up either the, the Lilia or the Valentina. Depende na lang sa preference of you, unless gusto niya mambaliw at mag-pick siya ng Gushon. Ay, actually, no? Si Few at si Sans pareha silang nag-Gushon mid nga pala. Oo nga pala. Ay ba? Bakit hindi na lang pagbigyan ah? Boss, pag itong, ano, pag, pag itong Arlot Phoenix na naman, ah, nagbanda naman ng Diroth. Kasi kanina, di ba, nag, uh, ano, si, ano, nag Arlot si Ogwen ah. Pag oh. ito, nag, nag, ano talaga, nagtamos. May chance, ano? Yeah. Pag nakita nila yung pakito, baka magtamos sila dito. And uh, mukhang may isang pick munang ipapakita ang Onyx Indonesia dito. They still have to choose kung XP lane nga ba ang kanilang uunahin or a potential uh, roamer, tas mid lane na yung Faramis. I think you have to go for a roam. Kaya mo bigyan ng magandang hero si uh, Keyboy. Ruby is an option I, although it's up it's up against Nakai. Pero at least meron kang instant catch mula kay 1-1 unless may Diggy si Keyboy. Pwede nilabas yung Diggy dito actually. Para more on damage na talaga sila pero parang Diggy si Diggy si oh, okay. Ano na to? Dumating Boss. na tayo sa point na parang nag uh, nagiging factor na yung mga previous games doon uh, sa mga pattern ng drafting nila. Uh, okay. Uh, Pew, alam mo na hero mo. Pwede pwede uh, ilabas dito yung Itlog. Pwede, pwede, pero pwede rin naman yung Tamos. The, the Tamos, the Diggy, the Valentina. Yan ang mga picks ni Midnight. Ang gusto natin kung may makita tayo sa mga nasabi mo. May Lilia, however. Uh, may Lilia din naman. So, Lilia slash Valentina. Tapos, Yuzo. Ay, hindi, hindi Yuzo. Uh, Tamos slash Diggy. Kasi yung Diggy, ang masarap dyan, ang daming tatakapat ng bomba. And kailangan tapakan yung bomba. Oo, at uh, siguro, sasaluhin lang ng Grok halos lahat, no? Yeah. Kapag uh, ganun. And free even, even then, free stacks yun, tsaka pasakit ng pasakit. At immortal si Wan Wan during the time's journey. Oh, oo nga. Oh, so, okay, may kita lang. Ito na yung sinasabi ni Nightmid kanina, Thumbs Lilia. Kira, hindi kasi malapit na oras mo. Pero, yeah. Oo, kita sa ng Diggy. Pero, again, same uh, same problem for Onyx. Paano mo papatayin yung Thumbs? Uh, natita ng option dito. Against the uh, Thumbs. Again, yung Pakito. Or Benedetta. Let's see, we haven't seen the Benedetta this entire Grand Finals. Oh, yeah, Isa actually, sa mga pick oy. na madalas dumalabas during the group stage, pero ano yun? Actually, pwede may pantapat yung uh, Grok kay Thumbs. Kaya niya yung matchup na yun eh. Although, syempre, mabubugbog ka, pero it's survivable. Yung oh. ano kasi Lala napakabalis na pag, pag clear. Pag tumagal na rin, tapos dikit ka lang sa pader, ginagawa mo dyan. Parang oh, may, tsaka hindi ka may hila eh. Yeah. Yeah. Tsaka ang kuhit kasi ng Grok. Uh, kapag nag-rebuild ng uh, physical damage, kung maaalala nyo, matagal lang nirework yan. Oh. May, may mga nakalimot kasi. So, pwede bang kumuha ng room dito? Actually, Ski Boy. Ano kaya ang kanyang ila-lock in? B, pwede rin. Oh! Fobius! So, that means it's going to be a Fobius XP lane. Oh, at magiging Croc Rome. What a... Is this a great counter pick? You have the Arlot and the one one and daming dash niyan. Anli mala buhay yan. Yeah, pero again, it's gonna come down to the how game one went. Yung uh, XP lane matchup, yeah. kailangan lumabas ng matino dito yung Onyx. Kasi if hindi, kawawa sila dito sa Thumbs. Uh -oh. Kasi kahit sabihin natin, yes, tatalon na tatalon yung uh, yung, yung uh, Phobius. The thing is, once na tumalon yan, pag tumayo yung AP Bren, wala. 
Papano ka pa makakalipad muli. Diba? Pag tumayo yung AP Bren, kaya nilang patayin yung Fobius actually. And let's see if that's gonna happen as we enter the land of dawn. Dalawa lang ang pwedeng mangyari sa larong ito. Pwede tayong makakita ng 7-game series sa M5 o pwede nating makitang maging kampyon na muli ang Pilipinas. Ano ang pwede nating ma-expect in the first turtle fight? Ha, ah, turtle fight para dito sa dalawa. Feeling ko, feeling ko mare-reset yung unang turtle. Feeling ko lang ah, may crack pa naman ah. Tapos alam mo na kung ikaw yung Onyx, gusto mo may extend yung laban ah. As much as possible. So, tinan natin, pero magandang... Parang may magsasalubungan ag agad yata, if I'm not mistaken, dun sa may XP lane. Kailangan talaga nilang bigyan agad si Flap TZ as much as possible. Pero ngayon din lang nakahawak si Kairi ng magandang hero, no? The Guinevere already locked in for Kairi. Pero mukhang si Kiboy ang una nilang bibigyan. Nandito lang din naman. Si Kairi, tinan sinasabi na, ang Guinevere kapag ka-level 2, rock and roll na agad. Pero sabi ni Ogo, hindi ko pa gustong sumaon trip boss. Aalis mo na ako. Kung nakulong doon si Flap, that could have been the first blood. Wala pa namang flicker yun. Ayun na naman yung ginagawa nila. Nakaka-bad trip na yung hinahatak yung green. So, kung ano ba yung gawin jungle, pag nakita mo yung hinahatak yung green. Oo, oo, oo. Silipin nyo yan. Silipin nyo. And again, nakuforce at yung movements mula kay Sans. Pati na lang kay Keyboy. And nafi-free up yung map for the other heroes. For AP Bren. And AP Bren, right now, I feel like they are winning their laning phases. Lamang din naman ang 1-1 dito sa baba. Pero si Kiboy ay nag-aabang lang. Dito sa taas, si Kairi bibigyan. Si Kairi sinalumbog dito ng dalawang players. Sabi dito na AP Bren, hindi natin pwedeng bigyan si Kairi ng pagkakataon na tumambay doon sa jungle natin. Oo, pero naparetry nga. Ika nga ni Midnight. Pero magkakaroon pa rin naman siya ng retribution for that first turtle fight. And sa baba, mukhang mainit ang bakbakan. Parang sa XP lane yung mga ganito Pero gold lane na yung bakbakan ngayon na yeah. uh, Nakamaster assassin yung 1-1 However, uh, yung art of slavery stacks Yung tapang din kasi ng Claude Minsan kailangan mo talaga tapangan yung 1-1 matchup kasi Ang importante kasi dyan makakuha ka ng max stacks With art of slavery castle Oh, Ayun Marco! Hinintay oh, niya yung cooldown ng inspire Kala niya hindi enough yung damage yung uh, Nung Claude Oh, oh no! Ay! Ay! Super Marco is alive! Parang nagmalawa, ano muna tayo na na, AP friend uh -oh. fan ng moment yung, na yun. Ngayon yung sinasabi ko, yung tapang ng club, minsan kaya mo talaga ipan ipanalo yung matchup na yun. Basta super tapang mo, and ma na abuse mo yung uh, Art of Tibre stacks. Kamunti ka na yun, kung nagkataon lang na natumaan. No. Kahit isa ay mahihirapan talaga, pero ito na ang pagong. Sinisimula ng dalawang kupunan ng Flap TZ. Nagamitin na nga dito ang kanyang Cotteract Inferno. Tapos may pagpasok pa dito kay Cal TZ. Kaya mapupunta dito yung kanyang pagong. Tapos may iwan dito si Flap TZ. Flap TZ goes down. First blood mapupunta kay Boots. Pero mukhang susunod-sunod na nila si Ogwen. Cal TZ ngayon ang bibigyan. At mukhang makukulong pa nga dito. Pero final slash. Meron pa nga tatlong penjats. At may reset pa nga. Si Kairi ata yung mabibigyan. Pero naubusan ng mana si Ogwen. At may hila siya papalik. Si Sans kayo na mamamatay. Hindi pala tapos yung team fight doon sa may mid Delin, hindi pwedeng hindi kami makabawi. Grabe yung juggle na pinapakita ng AP Bren. Muntik lang mamatay si Kairi. And Boots did a fantastic job of just stopping Flap TZ on his tracks. Pero nakuha din ng AP Bren yung kanilang turtle. This does give an advantage towards their momentum. And makaka-recover ng konti yung 1-1 sa may gold lane. Kasi again, he was forced to leave his lane. And in terms of XP, makakabawi naman siya versus the Claude. And uh, mukhang ang tinitignan ng laro talaga ng AP Brand dito ay mag-secure or safely secure those early objectives. Dahil mukhang gusto nilang sabayan yung mid-game power spike ng isang 1-1 dito. Oo nga eh, kasi nakita nila yung potential kanina ng isang 1-1. Uh, so uh, kaya naman kailangan na pigilan agad. Pero ang okay, kinagandaan dito kay Super Marco, alam mo din Ooh. na alam niya oh. kung anong gagawin. As si Chewa dito ginamit na ang Blazing Duet. So kanina pa natin nakikita na ganito ang kalagayan na dito sa may bottom lane na kaya naman darating na rin ang ibang mga kakampi oh, pero makakasalubong dito si Few. Ma napakagandang pick-off na nagmula kay Kairi at dahil dyan makakalamang ang onik ng bahagya. 2-1 oh. ang ating kill score. Ang hirap talaga pag may Guinevere sa kabila. Yeah, and also Chewe feeling the uh, momentum here in the gold lane. Lamang na siya versus the 1-1 and this is a very great matchup for Onik to have kasi kapag hawak mo yung uh, Claude wasa makalabas ka sa lane ng laning stage uh, away from the 1-1 medyo Dumadali yung buhay mo kasi ang kailangan mo nilang isipin is yung pag-scale up mo. And yung pag-scaling nga ng isang 1-1 ay isa sa, actually not just for the 1-1 but also for the Claude ay kailangan alagaan ng parehas na kupunan. And looking at the rotations, no, Sans? Si, si Sans, 
Kung nagkamali lang din ang Halta. Kung nagkamali na rin ang Netherrealm. Sakto meron pa dito ang Pagong. Pero yung nga pala bait yata dito kay Kyrie. Ginamit na dito ang Violet Requiem. Tapos Flap This is gonna be down. O Gwen ngayon ang target nila. Pero sa may bandang Pagong. Marireset lang rin naman. Nicky Boy. Ang mukhang kailangan na nga mag-clear muna ni Super Marco. Few low HP. No black shoes is available. Pero mukhang nagamit na rin niya agad na ka. Ito na. Ito na yung mechanical prowess ng Onyx. This is who they're known for. Yung ability nila na mag-bait ng mga spells and also their assassination capabilities with the tank support that they have. Kailangan talaga maging pasensyoso kapag Onyx ang kalaba mo. Hindi basta-basta ang pagbabato. Pero Kyle Casey nahila papunta sa kamay ni Kipoy. Nandito na nga rin ang Spatial Migration Final Slash! Kay Kyle Casey pa rin mamupunta dito yung pagod na si Kyrie may ibit pa nila! Napagad na pag-kill para dito sa side na AP Bren. Tapos makakakuha din ang Nidal Wanderer. So AP Bren still holds the lead. But very minimal. And look at Chewy sa may top lane. Oh. Pero may delayed pa lang ating focus kasi si Kipoy. Oh! Nakapalay oh dito ni Black PC. Grabe si Ogwen. Yung control na pinapakita nyo rito in the Arlot Rome. With the Arlot Rome position. Nagagalawan nila yung Onyx and Kyle Tizzi again getting that retribution in versus Kairi with the heavy spin and pin, ano pa, pinin pa niya Oo. doon sa uh, pader katabi ng Onyx. Probably, uh, sasabihin ko na ngayon, Ogwen is the best Arlotrome in the world right now. At nakikita natin yan, 100% kill participation in this game at impactful ang lahat ng ginagawa Ogwen. niya. Speaking of impact, dahil dyan, kinabahan na si Sans para sa buhay niya pero nga lang si Chewe ginamit na Zipay kaya naman sa kalubungin na naabangan ni Flap PC ginamit na rin dito ang Netherrealm si Kimoy yun ginamit na rin ang uning arena tapos aalis na lang muna sila at eto na naman yung nakikita natin yung macro ng AP Brent sa gold lane nila bigyan lang natin ang spasyo si Super Marco and Chewe nakakabadrip na tatlong game na siyang naabangan sa mga bandang figuran lahat ng mga pwede tata lahat nung babalikan niya eh. Lahat nung tinatambayan niya, tinatambayan ng brand eh. At mukhang nagigising niya nga rin ang crowd. Nag-aabang din lang ng pagpamalik. Ogwen, final slash on one. Si Boots ang natamaan. Pero mukhang hindi yata nila itutuloy ang laban na to. Maliban na lamang kung magde-demonic force dito si Boots. Si Kiboy ay magzo-zone out lamang. Kita natin ngayon yung zone na ibinibigay na AP Bren. Tapos ngayon si Super Marco nagkakaroon ng space. So yung kalamangan sa kanya kanina ni Chewe, parang mahahabol na rin dito ng side na AP Bren. Actually, lamang na ang AP Bren. 2.6k gold lead in a snap. At tignan mo, wala nagpapantay sa 1-1. Sobrang lupit ng reaction ni Kyle Tizzy. May lumabas ng Psycho Ball, nagtash kagad. In-assume niya na tumalon yung Guinevere. Sabi niya, wait lang. Mas sa Ogwen na may safe. Pero nga lang mahuli nito, si Ogwen pala. Ayun na, makamatay na nila. Tapos nila si Flap Tizzy papasok. Pero mga Nether Realm, para hindi sa side na Onyx. Demonic Force. Few, kailangan na maglabas dito ng mga bola. Bola, pasagot. Kyle! Ang may heavy spin para makakapag-flicker out at ginamit na ang Blazing Duet. Sans, mukhang napasok sa maling liga. At mukhang mapapabagsak din. That's going to be the killing spree for the Thamos. A two for none trade. Pero mukhang mapupunta ang pagong sa Onyx. Super discipline nung pinili ng AP Bren actually. Instead of going for the 50-50, sabi ni Kyle, okay, dito na lang tayo sa medyo sure kill. Si Boots, nakalabas na lang ang tower of range, pero naipet si Sans doon sa loob ng AP Bren. And again, this does give Onyx the turtle, pero... For the for all throughout the team fight, si Super Marco na confirm lang. Oh, at bukang nga hahabulin niya dito si Kiboy. Kyrie threatening the spatial migration. Pero hindi niya gagamitin ito. Onyx, nakahabol naman ang bahagya. Yung 2K gold lead, naging 800 na lang. Grabe yung juggle na ginagawa ng dalawang teams, no? If ever na ikaw yung hindi pa sensyoso, talagang mabibigyan, yung magiging damage na to the whole team is gonna be very detrimental kasi strength ng parehas is maghanap ng butas, maghanap ng mali oh. sa isa't isa. At alam nyo yun, lahat ng nanonood, pag laging mali ang hinahanap, mahirap talaga. Oh, mahirap talaga, talaga yan, yan bossy. Kahit hindi, kahit nga hindi in-game yan eh. Yung hugot mo, Chantel, na narinig oh. na ay, namin ay, yan ay, eh. Ay, yung hugot mo, pang game 7 yun eh. Ay, pang game 7 yung ganyang hugot. Ay, wala eh. Grand Finals eh. Grand Finals na rin naman. 40 seconds bago lumabas ang pinakaunang lord ng larong ito, Kyle TZ will be the one challenging Kyrie. Kyle, may heavy oh, up, pero special like... Oh, niretri! Oh, niretri! Niretri! Tara yung review, Hashonan! Tapos dito may kita natin talaga iniibit nila si Kyrie kaya na mahahabuli dito ng Netherland. Oh, no. Pero pang wild charge, grabe yung layer na mga outplay. skills. Pero Kyrie is down! Again, Kyrie is down! Kyle TZ mamamatay lang din naman. May power dito ang Onyx! At grabe yung point game with double kill niya! At nakalipad na rin si Super Marco pero natin lang ang damage niya! 
Hindi nata magiging sapat yun dahil sa Ogun ay mabagsak na rin. And this might just be a wipeout. Onik wipes out AP Bren! Double oh. kill para dito kay Sans. At why bangga? Kaya naman ang Onik, mukha sila kukuha ng Lord! How oh, Boots with a demonic play. Ogun napakaganda nung attempt ni Super Margo to reset that fight. Nakalipat naman siya with a crossbow tanks. But the damage has been done. Ang ganda rin ng outplay na pinili ni Kyle Dizzy using the retribution, forcing out the violent Requiem and naipit pa niya si Kyrie sa pader. Pero yung Blazing Duet alongside the Netherrealm, ayun yung tumapas sa buhay ng Epifren. Ah, at hindi pa nga nag-flicker si Sans doon. And it looks like momentum shift is real. Onik Indonesia with a 2k gold lead in the first lord of the game. Crucial item pick up para kay Super Marco. Male hindi malefic, uh, si Halbert. Yeah. Para lang matanggal yung uh, sustain na nanggagaling dito both from Kyrie and Boots. Pero nagiging problema na narito yung combo no, ng Onyx. Nakapag lumalaban yung AP Bren, they collapse. Wow. Susceptible sila sa wild charge and of course yung gross bursters na nanggagaling kay San. Sobrang sakit yung damage output ni Faramis. Lalo na kapag nag-echo na yung damage. Tsaka laki ng lamang pala ni, ano, ni Chewe dito kay uh, Super Marco. Tsaka even yung mga damage or sabihin na natin uh, defensive items rather yeah. for uh, the players of Onyx. Kaya... No nakita natin lumipad si Supermarka, hindi pa siya ganun ka-deadly against Onyx. So ito yung kailangan ngayon, i-capitalize ng Onyx, knowing na hindi pa ganun kasakit yung uh, pang-damage against them. May wind of nature na rin dito si Chewe. Ah. Hindi na pwedeng basta-basta lumipad si uh, Supermarko dito. Mukhang malaki ang magiging push ng Onyx. Turrets falling down left and right at buhay pa rin ang Lord. Onyx again. Oh, Flop! Si Flop Tizi doon. Ay, mahuli nila habang Kyrie, Kyrie. Kyrie! Napatay na dito ni El Ogwen, hindi na umabot sa Netherrealm. Chewe, ginamit na rin ang kanyang Blazing Duet. Si Kyle Dizzy, ang kanyang maiikutan dito. It's gonna be... Uh, oh, Truncheon! The Truncheon, coming in for Boots. Super Marco! Super Marco, mapatay na rin dito ni Chewe. Si Chewe, wala nakakabigil kay Chewe! Kaya naman, triple oh kill goodness. na siya dito para sa ating laban! Okay, Kiboy dies, sacrifices for Boots. Pero that outplay from the Volvis, Winter Truncheon. para hindi siya mapatay and lumabas Boots. pa yung second layer ng demonic force pero hindi pa tapos si Laban lumalaban pa rin dito pero may kita natin yung damage na kay Kyle Dizzy look at Ogwen lumalaban pa rin sila dito pero Chewe talaga po free hit lang naman kaya naman double kill na habang ubuhay na dito si Flap TC kailangan maging maganda ang kanyang magdepensa dito pero hindi pa sabat dito ang minion wave ng Onyx Flap TC looking for the possible outplay pero grabe na nga yung damage dito kay Chewe nakapag BMI out na rin at dalawa ang napabagsak na inhibitor turret Onik Indonesia, nangangamoy Game 7 na daw. Oh my goodness, Chewe with a marksman performance. Sakita natin yung kanyang laning prowess kanina versus Super Marco. And now, his team fight positioning and his team fight maneuvers are winning Onik the game and AP Bren. Kailangan nila solusyonan to si Chewe pero kailangan maunang solusyonan si Boots. Yung mga talon na ginagawa dito nung Povius na nagiging distraction. Enough yung space na yun para ma-distract yung AP Bren. Kaya naman ang daang uh, saya ng buhay ni Chewe dito, yung cloth ay nangakapreheat lang sa backline. 2-1 and 8. Boots proving to everybody na kahit isa siya sa mga players na nag-fade into the background para sa Onik na laging ang sigaw ay Sans, ang sigaw ay Kyrie ay nandyan din siya with a five-man penalty zone and now with this spectacular performance dito sa kanyang Phobius. And look at this, may play the armor na rin si Kyrie. Yeah. Grabe, ano, wala talagang gusto magbigay dito sa dalawang uh, teams natin. Again, na storyline pa lang nila, alam natin na Sobrang dami nilang pinagdaanan bago makarating dito. Pero isang mabilis lang na makukuha ng Onik, ang Lord. Oo, oh, dinedelay, dinedelay. Para dinedelay. Sa yeah. There you go. Para sa next wave, lumabas si Lord. Ang galing. Oh. Sinong nag-iisip nun? Ako, hindi ko naiisip yun. <laughs> okay lang, okay lang. Trabaho ko yun. Okay, magkailan lang. Oh. <laughs> Trabaho ko yung isipin. Oh, pero in moment... Kasi inihintin nila yung next wave para at least ma-double wave yung uh, mid. Tapos triple wave yung papasok. So essentially, AP Brain has to deal with a lot. A ton of minion waves, actually. Tapos binibilang pa nila. Onik Indonesia. Comeback is real after losing many games straight. Ayun, tignan mo si Ogwen! Okay, so... Ganto ang play ngayon ng AP Brent pala. Para titiisin muna yata ni Ogwen lahat ng mga pwedeng kuhanin against or from Chewe. Tapos mag-finals lang siya. Pero meron medyo Delix na play yun. Oo, Delix talaga. Dahil ngayon wala siyang flicker at may Lord Wave sa mid lane. Meron ding malaking wave sa top at sa bot. Is this game number 7? Dadalim ba tayo ng Sky Kings sa langit? 
sa game number 7. Lap, lap. Na reset nga yata si Chewe dito ginamit ang Wind of Nature tapos meron pa Nether Realm. Meron final slash na manggagaling doon para kay Ogwen. Pero natin up ng damage ngayon na AP Bren. Pero may kita pa rin natin dito na mabilis. Nadepensahan pa ng AP Bren! Nakalimutan ni Chewe na hindi siya ganun kasaya. Kapag yung Thamus yung tinitira niya, naramdaman niya yung vengeance from the Thamus. Pero makakapag-heal back naman siya. However, hindi na gamit ng Onyx Esports yung Lord. And now it's a lot easier to defend if you're AP Bren. Bawal na lang magkamali. May isang malaking set. Hindi tatama yung Spatial Migration. Flap TC, half HP. Hasan, zihilan si Ogwen! Oy, pero nakita natin ngayon. Nahatak si Ogwen. Dito magiging target nila. Si Boots, papasok na with a demonic force. Si Kairi mamamatay at ipalalayuin pa nga din. Marco! Lumipad na! Si Super Marco! Pero enough pa dito! Damage niya! Double kill Chewen dito. Tower lock lang para sa kanila. At para sa Grand Finals! We are heading into a game number seven! First in M Series history! Pitong laro para sa Pilipinas! Napakagandang laban! I don't know what to say anymore. Monik, they deserve all the respect. They deserve all the achievements. Ngayong taon, this is the final match to solidify kung kaninong storya ang magwawagi. Will it be the golden year or the golden road? And it has to come down to this final game. This is really the great finale. Yeah. 2023 is real. Actually, bumukas na ata. Hindi, konting minuto na lang. Boy pa, boy pa. Boy, boy pa, pa naman. Sunday. Boy pa, Sunday. Grabe Guys, ma. sa mga nasa mall, Mga nasa watch Masin party. Na. Sorry po. <laughs> Sorry po. But, uh, 100% win, win. Ano, gusto ko sabihin, what a better way to end, or this is the best way to end the EMA series. At isang karangalan na sa Pilipinas naganap oh. yung gantong mga historic event. Seven games in a grand finals. Ako, alam mo, hindi na ako magagalit eh. Kahit sinong makakuha nung game. Hindi, dapat AP Bren. <laughs> Pero totoo naman eh, kasi you know that it's a close fight. Yeah. And yung story dito, kasi ang binabasa na game ng Onyx Indonesia is yung end ng PHA Rush. Yung binabasa, yun ang inaatim Oo. nila. And ang MVP ng larong ito ay walang iba kundi si Chewe. Hinatid tayo sa game number 7. And uh, this is perhaps one of the most amazing Claude performances na napanood natin. 9-1 and 8. Yeah. This is definitely a hashtag better than bait performance. It's a winning lane already for Super Marco. In terms of aggression, dapat lala mga ang duan one, yung mga outplay, pwede ng lumabang kay one one. Pero Chewe, utilizing this Claude, kabisadong kabisadong yung tungo hirap nato, kabisadong kabisadong yung matchup versus the one one. And he was able to outplay Super Marco. That is That's a sentence that you uh -oh. rarely hear in a AP brand match. But, ang kakinagandahan pa dito, somehow medyo nahirapan din yung Onyx kasi there was a time we're in, um, uh, si Chewe talagang tinayuan niya lang si Super Marco. So parang si Super Marco, naging maingat na lang din siya. But it proves how confident Chewe is when using the claw. Definitely, definitely a threat for uh, uh, Philippines or for, uh, yeah, for uh, AP brand sa laban na to. At saka also we have to comment Sans. Tahimik lang siya. Oo. Pero pag Nether Realm activated, para kang mapupunta sa Tomorrowland. Oo. At this point, AP Bren, in both Onyx and AP Bren, I would say, nakakapagod na to eh. Pero ito na yung pinaka-last push. Kumbaga, ito na yung finals mo. Ito na yung ipapasa mo yung final project at iba pa. Kung hindi mo pa itutulak ng konting-konti na lang at hindi mo pa ipipilit yung sarili mo kailan pa, buong isang taon na paghihirap ang pinag-uusapan natin dito. Grabe yung uh, composure again ng Onyx to think that this is done under the guidance of Coach Sheb. A very wonderful friend of us and kilala natin niyan. Napakagaling mag-reset ng players niyan. There's a, re there's a reason why he's called the Raja Yeba. Yeah. Ngayon, he can be the world's Raja Yeba. But then again, he's up against a decorated, decorated Coach Lucky. Ilang beses na rin napupunta ang ibibren dito sa last game ng isang series. And super poetic lang na si Chewe pa yung magdadala sa atin sa Game 7. Sans did his best. He had his moments na medyo underwhelming yung pinakita niya ng first few games. Chewe as well. And ngayon, binabawi nila yung performance nila. Ito yung puso, hindi lang Pilipino. Pati Indo may puso dito. Pinaglalaban nila yung storya, yung golden, golden road. And again, 
yung maklim mo na finally tapos na ang Pichira. Sinabi natin, ang dugong palaban ay eh, hindi lang naman para sa atin lang eh. Yeah. At kitang-kita talaga ang Indonesia. Big respect. Talaga, uh, na this is this is a moment, I would say, not just for MLBB esports but for mobile esports history. Yeah. A game 7 in the world stage. Makikita pa nga natin kung gaano nga ba katagal, gaano ka-intense at paano nga ba nangyari yan with our emblems. And for the first time in a while, a 15 a 14 minute victory. Bumalik ulit sa Onyx Indonesia naman. It's a trend na talaga. Pero yeah, for for Onyx dito, tama 'yung sinabi natin kanina na pagka ano, level 2 na talaga 'yung Guinevere. Rock and roll na. Rock Feeling ko 'yung nag yun 'yung nag-boost sa confidence din ng Onyx for this game na. Okay, sige, malakas naman 'yung hero ni Kyrie, level 2 pa lang. So, dire-diretsoy natin 'yung pagpo-poke sa kanila. Yeah, maraming magandang ginawa dito 'yung uh, AP Breno. But again, the truth of the matter is Ch Chewe won that lane. Yeah. When he won a gold lane, this this is the that, uh, no, this is the dynamic of a 1-1 versus Claude matchup. Let's get technical here. Wala nang paki sa yung Claude essentially. And anong yari dito for Onyx is that they were allowed to play with CW during the mid moments of the game. And doon na amplify yung presence. Nung nagkaroon tayo ng team fight sa, uh, sa, may, uh, sa may Turtle Pit, uh -oh. nung nakuha ni Kyle Tizi yung catch dito kay Kyrie, what made the difference there was the existence of the Claude. Yung added damage from the Blazing Duet. And yun yung dynamic na nagpabago ng takbo nung, nung late game dito. Kasi nakahanap ng momentum ang Onyx. Yung late game nila mas maaga dumating with the DHS, with the Wind Talker, Malefic Roar. It allowed Ch uh, Chewe to punish yung mga frontliners dito ng uh, AP Brand. Even though di niya talaga pwedeng banatan si Flap with the Vengeance. Pero si Ogwen, na-shutdown. Nawala yung game ni Ogwen. And uh, this essentially gave Onyx Indonesia the edge that they needed as they went on with the snowball. Wow. At kitang-kita naman, snowball. Chewe definitely played well yeah. in this game. Maliban na lang tayo makakita ng isang gold laner na nagiging highest damage dealt. That's usually napupunta yan sa, sa mid laner. Na. Oh, kan consistently, parang uh, kanina, lagi si Sans. Yeah. And by the way, ang tagal kong, parang isang taon ko atang di nakita to, 990 GPM. Almost breaking the 1K GPM. Ayah. Yeah. Sobrang taas. Barrier. Sobrang taas nun. It, yung mga ganitong GPM, yung mga 900, ito yung literal, ano, uh, dinurog, kinarne, oh. yung kalaban, ginawang ano, tinenderize, basically. Oh. Pero this was a close game. And that tells you how snowball Chewe was. Sa game na relax lang yung Claude, na nanalo na, na, siya sa laning stage, yung presence niya sa teamfight, ito yung talaga nagpabago ng takbo ng laro for AP Brand. Kasi suddenly, yung mga resources na pwede sana nila farm it's not available to, for them anymore. Kasi yung mga hard dito kay Chewe, hindi na nila kaya humarap. And, So, looking at the teamfight participation, literal binuwat ni Chewie sa sarili niya. Oo nga. At saka kanina si Chewie, ito yung parang ngayon na nang kita ko na si Chewie, yung ganda yung stats ni Chewie, parang babalikan ko yung nagkas din tayo midnight para may sinabi siya kasi mm. na once na nag-double lane na yung Claude, iwan ka na. Wala Ibig na. sabihin na iwan ka na sa lane. Oo, oh, yung 1-1 iwan na. Wala na siyang pakialam sa'yo. Technically, panalo na siya. Yes. Ito yun, ito yun. Nanalo siya. Oo. Oh. Nanalo siya. Level 3 na zone niya. Yung 1-1, and I think it came down to that small decision of, uh, of Marco to fight it out kasi hinihita niya inspire. Uh -oh. And nung hindi niya nakuha yun, nag nagkaroon ng gap, even though nakabawi naman sa XP, pero nag-pull ahead na yung Claude. He was able to double lane after that. And again, on eSports na sila pa kaya naghihita na sila ng crucial team fights, yung mga group up, and it led to that turtle pit fight na kung saan napakinasana ng outlay ni AP Bren, pero kompleto kasi yung Onyx nung time na yun. And let's just also address si Boots dito, no? Isa sa mga naging hadlang sa backline oh. ng side ng AP yeah. Bren. Ang grabe yung nakakailang na may tumatalo na Phobius sa'yo. That truncheon play dun sa mid. Grabe yun. Yung pagtalo niya with the demonic force, the winter truncheon siya. Akala ng AP Bren, pwede nilang patayin yung Phobius. Pagkatapos ng frozen state, nakatalong pa siya ng isa. And Supermarket ang ginawa niya para hindi na tumalo ng isang beses ulit, tumayo siya. Oh. But that allowed Onyx to close the gap, kaya nilang napatay yung one-on. So ito yung mga crucial plays na ginagawa ng Onyx. And dito masabi bakit super mechanically gifted ito mga player to. Sumasaba yung utak sa mga daliri. At uh, ito na yung mga matatawag talaga nating best of the best. Regardless of who wins here, you are watching the top 12, the top 15, kung ilan man sila na players dyan na talagang uh, pinaglalaban na kanilang mga pangarap at kanilang mga storya. It's Indonesia versus Philippines. Isang malaking karangalan na makasama kayo dito ang nanonood sa Filipino broadcast, pati na rin sa inyo. Kami ang inyong naging casters. Babalik tayo maya-maya lamang. Ako nga pala si Umi. Kasama ko dito si Chantel at Midnight. Huwag kayong aalis kasi hindi naman mawawala dito ang ating broadcast. May Game 7 pa tayo. Magbabalik ang M5 World Championships Grand Finals.
soy di mapapawi sa nice sa tingma ando kum palapan baba mun baba wi kahit sukatan sinag nang araw tatlong bituin pilipino moy giting nagniningi sa nice sa tingma ando kum palapan baba mun baba wi kahit sukatan sinag nang araw tatlong bituin pilipino moy Sabi pero bat na yun di ka mapakali Panay lang ang kamot sa anit at kahit alam mo na di naman tumakate Dugo pati laway at pawis tumulo Akala mo ba lahat tumadali? Hindi nagmamadali Akyatin ang hagdan na talagang matare Ganyan talaga ang mga batang Pinas Talagang malakas kahit anong meta Wala kang ligtas, talagang matigas Na parang daliri ng mga kalaban Sa gitna ng laban, shooters namin talagang savage Di pa paawa sa aming lupang sinilangan Ang dami ng binilangan ng isa, dalawa, tatlo Handala ba kayo? Ito na pang apat Kaya dami na naman niya kaya itadaanin pa sa mga tipi-tipi-tipikal Paano kami hahabulin? Marami tong gasolina, lalamunin ang lahat ng tipidal Sanay sa ding maandugong palapan Babangon babawi kahit sugatan Sinag ng araw, tatlong bituin Tanang agi an kay dirit sumapali ang init sa tughan kay dili mawakli sa naisa ting ma. Balik tayo dito sa Grand Finals ng M5 World Championships. Muli kami ang inyong casters. So nga pala si Umi, kasama ko dito si Chantel and Midnight. And welcome to Game 7 of this Best of 7 series. Grabe na to guys. Talagang sulit na sulit ang pagsalubong sa December 18. Sulit na sulit ang pagsalubong sa bagong araw dahil Sakto. meron na tayong bagong kampiyon. Sakto, 12 o'clock na. Happy birthday sa mga nag-birthday na mga nag-celebrate ngayon, December 18. Oo. At kung nanonood kayo at naririg niyo ang pagbate, maraming salamat sa pag-celebrate ng birthday kasama na. Yes. Kanina meron tayong nakita kasama natin, nag-celebrate sila ng 5th anniversary with us. Extended. Oo. Wala na. Oo. Natapos na Wala ang anniversary nila. Wala na. Wala na. Pero in mo, yung anniversary nila na spend nila dito at yung kinabukasan, nandito pa rin sila. At naririnig na nga natin ang suporta ng AP Bren all across the arena. Coliseum erupts. Grabe midnight, Chantel. Alam ko limang oras na tayo Grabe dito. Talaga. <laughs> Grabe six, talaga. Grabe talaga. Six hours ah, Six hours na ba? Hindi ko na nga binibilang eh. Pero Kina, sa... Ah, sige. Ayun nga eh. Parang <laughs> gusto ko lang sabihin no na tayo hindi tayo naubusan ng energy. Nilalabas natin lahat ng pwede natin ilabas. Pero hindi rin nauubusan ng energy yung community namin dito. Kaya kung kayong nandyan ngayon sa bahay nyo, Sana nakatutok pa rin kayo sa mga watch party natin dyan, sa mga hosts, sila auntie, sila burrito, uh -huh. sama-sama tayo. Sana nag-enjoy kayo. Sana, sana nag-enjoy kayo. Uh, sana, nag kayo. Uh, sana yung mga nanonood sa ano, mga phones, hindi pa nalalaglag yung phones sa mukha nila. Uh -huh. Ay, na-experience ko na yun. Tsaka bukod pa doon, no, ay 
Ito na yung siguro pinaka-importanting laro. Ito na talaga! Para iangat ang kampyonato for game number seven. Alam mo, may hula ako dito. Ito na yung fearless prediction ko eh. Oh, ano fearless? <laughs> legit na to, legit na to. Ano? Ang magcha-champion na team dito, ang kulay ay black and yellow. Feeling ko din, Umi! Feeling ko din. Oo. Hindi ako tatanggi yan din ang nararamdaman Ikaw ko. Ikaw ba, Pintay? Anong prediction mo dito? Anong prediction ko dito? Ang mananalo ngayong gabi ay walang kulay ang buhok. Ha? Huh? Wala, na-block sila lahat. Ah, kasi ay! <laughs> oh, panis. Kala nyo, ha? Oo nga, napatingin ako. All black pala lahat. Chinik pe, chinik ang ano niya. Ay, hindi. Sinigurado ko kung may kulay buhok eh. Ay, teka lang. Burgundy. Ang kulay. Anong burgundy? Niflap. Hindi, ano sabi? Ay, oo nga. Ano sabi mo? Ibawiin mo yan. Sorry, sorry. Ang mananalo dito ay yung isang player may kulay buhok. Oo, yun. Tama. Si Sans may kulay din yung buhok. Oh, tama. Okay na yun. Pwede na yun. Oh, Let's leave it at that. Let's leave it at that. Just, just, just uh, leave it at that. Ito you know? naman simple. Tagpakulay kasi buhok. Oh, yeah. Pero maangas yan eh. Natural color yan. Natural color yan. Pakina mo sa kanya. Ito eh. si, ano, si Mr. Buwat. Gutom na rin kami, Boots. Oh. Ikaw, ikaw naman eh. Hindi ano? ka nag-iisa, Boots. Hindi ka nag-iisa. Boots, parang, masama tayo dito. Oh, parang, bagong, <laughs> parang bagong kain sila, no? Lahat okay. sila nagpupunas ng bibig. Oo nga eh, Boots. Uh, Nag-lunch lang kami. Wala pang dinner. Tumitsa. Oh, ito. Unang tingin pa lang. Dessert na ayad. <laughs> oh. <laughs> oh, bakit ka natatawa? Pero ito, hindi na ito katawa-tawa. Dahil seryoso na ulit, guys. Game 7 of M5. Dito sa Pilipinas. For the first time in M-Series history. At makikita na natin kung katapusan na ba ng PH era o magtutuloy, tuloy pa. Pasok na tayo sa drafting phase ng game Ayaw. number one. Ayaw, ako na mag-predict. <laughs> Ay, hindi, game number seven na pala. Nag-reset na yung utak ko. Gusto ko lang sabihin, guys. To be ma- fair, to be fair, one game lang. Beso ba oh, na ulit eh. Masakit na to sa ulo, guys, kasi yung mga drafter, yung mga coaches natin, kailangan nila nilang i-consider. <laughs> <laughs> Muntik ako mamatay! <laughs> Muntik ako mamatay! Kailangan na din i-consider dito yung mga heroes na nagamit kanina. Oo. Kasi meron pang phobius. Di ba? Ang dami, ang dami. Ang daming heroes. <laughs> Muntik ako mamatay, guys. Oo, naman. Sure, Muntik sure ko lang. Muntik ako mamatay, si Midnight. Hindi nilang na nakita sa camera. Sure and, ko lang. And by the way, elevated po ang aming desk dito. So kapag nahulog ka, ay talagang injured ka. Oh. And, uh, ngayon, injured na nga eh. Injured. First pick for the side of AP. Bren, ano ba ang ating makikita ko? Ayan na. Ayan na. Bren. Seryoso na. Kyle Bren, Bren na agad. Seryoso na, Kyle. Uh, Oo. Oh. Bruno, promise. Bru- Bruno promise. Hindi Bruno promise. Oh. Bruno. Bruno promise. Bruno miss. Kroon ni Chewe. Tingnan natin kung ibibigay nga ba kay Chewe ang Bruno at ang Faramis para kay Sanz. The Novaria is banned this game. Hindi natin makikita ang kanyang ginawa nung game number four. And Onyx Indonesia, magiging crucial ang first two picks nila dito. Actually, pwedeng umistyle points ang Onyx dito. Ha. Pwedeng mamaya na sila pumik ng gold din kasi meron pang hari. Si, uh, Nabigla ang pagulat no, para Ayan early game. Oh. Ayan na nga, style Ayan points. Na ah. Ayan na naman, ginagawa na naman by the way, ka dito. By the way, gusto ko lang sabihin, 100% win rate ang kadita ni Sans. Oh. Feeling ko, lapo-lapo na to eh. May Indonesian hero sa kabila. Anong analysis? Analysis si Indonesian, si Kadita, Pilipino, si Lapu. Oh, sino ba Pilipino support? Pakito! Hindi, hindi naman support yun. Ay, hindi Pero ba? Ano? Pero sige. Fighter! Ay na, Paramis. Fighter. Paramis ang ating kukunin. <laughs> ah, nakakatawa ko. Na, teka lang, makakabagka ka dyan, sige boy! Pwede, pwede, wait lang. Pwede bang i-post muna yung draw? <laughs> pwede bang uh, huminga muna tayo dito, idol? Anong, anong, anong marksman mo rito kay Marco? Claude? Brody? And there are honestly options. Di ba mahirap mag-clot sa ano, Kadita? Oh, well, oh, actually, mahirap mag-marksman sa Kadita. Mahirap mag-marksman oh, talaga ano kay Kadita. To be fair, yung Brody does give them uh, damage output. Pero ang worry mo dito is ano siya, target siya ni uh, Kadita kasi hindi naman natin madalas nakikita yung mga Brody na nag-purify. Pero si, Mar- si Super Marco ginagawa niyan. Ang worry ko dito is baka makuha yung Kadja sa second phase. But, nagulat nga ako na hindi kinuha yung Kadja dito sa third pick. Yeah. Nang Onyx, they just prioritize a, an explainer that can actually deal with the uh, Nether Realm. Grabe si Kaboy, yung happy happy. Oh. Masaya siya, ilang beses na rin kasi nanalo. Pero ito na ata, ang sagot sa tanong. Tinanggal ang Thamos sa kamay ni Flap TZ. Kailangan nila tanggal yung Kaja at Mino from the side of AV Bren. Sobrang laki ng impact if ever palulusin yung Kaja. Minotaur, it uh, will also help Onyx to deal with the Nether Realm kasi ang dami nilang uh, AOE ult state, yung penalty zone. Mm-hmm. Pati na rin yung Minotaur's Fury. So, these are the two options na pwedeng tanggalin ng AP friend unless talagang gusto mo mag-cover ng bases at tanggalin mo yung mga Cho, yung mga superstar hero dito ng uh, Onyx. And uh, th- those are things that might come big or go big dito sa ating uh, last game. Ito na yung lasunan eh. Labasan Oo. na ng mga no-regrets na hero. Tsaka ano to, ito yung mga klase ng games na 
it's either super tapang mo, tapos magkakamali ka, matatalo kayo. Or super tapang mo, maganda yung magiging outcome, mananalo kayo. Parang, ganun na yan eh. Kailangan dito, as much as possible, very calculated pa rin yung mga pwedeng gawin. Kaya din siguro binan nga ng Onyx yung Gord? Atam no. Gord ba? Na-assume nila si Kiboy yung ano, kadita. Well, okay lang din naman. Respect. Much respect yeah. to... Uh, Uh, the tactical uh, brains of AP Brain. Siyempre, hindi ka pwede magpa-condition. Oh. So, nandun pa rin yung respeto ng uh, AP Brain. But honestly, they could have handled Gord. Siguro ayaw lang ni Super Mario kalaban yung Gord. Oo, oh, may, medyo, medyo nakakailang din kasi. Even with a Fred rin, ito yung mga tinutunaw ka from afar in the last two bands of this game. Sobrang importante, no? Ang tapata natin sa mid lane dito would be Sans versus Few. Yeah. Parehas, uh, top in their class. Yeah, imagine. From original core players, ha? Now, core members na support sila parehas. And ito yung experience na dinadala din na dito. Parehas na sila nagkaroon ng moments dito sa game. At dito sa serie natin. But I feel like, again, Sans ha has a much better comfort hero with the Kadita on the side of Onik. Let's see. Mga Lilia, uh, Nakaparami sa sila eh. Oo nga. But This could still be flexed. Nila, Lilia, if ever. Kasi parang Belix yung Lilia, Terizla. Tapos meron ka pang back siya. Ano si baka palaro nila yung Lilia? Kasi Ay, ang kailangan, nila, kailangan no? mo nalang hindi, hindi ito Lockdown versus the Teresa in the back siya. Pasapang patay mo yung dalawang hero niya. Kaja! Ito's not matter na. So Kaja talaga yung magkitang tanggal dito. Grabe naman, boss. Oo, bossing. Boss! Sana manalo. Safe ang friend. Tinanggal nga yung Lilia. Pero yun na nga, tinanggal lang yung Lilia. Kaso! Ano? Kaja ka dita. Ang Onik. Yung typical nilang play na ginagawa. And this is a very potent combo kung uh, Pilipino teams ang pinapanood mo. Echo ay ginagawa din ito. Unless talagang binibate yung Kaja at makuha nila yung Minotaur ni Ogwen. That's the ah. possibility. Parang ano dito. Parang uh, strong. Pero kung sana makalimutan nila Coach Yeba yung ano. Kaja. Nangyari kanina na nag-Kaja si ano. Si Yeb yan eh. Si Kiboy. Si Yeb yan eh. Kasi December 18, 19th anniversary Ayan. na namin. Ayan. Kaya na bago wow. na. Wow. Bago Sino na. Naman? Bago naman ang ating anniversary earth. <laughs> anniversary earth. Anniversary earth. Kaja na boss. Huwag ka na maya. Ay wow. 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 Okay. Seryoso ba yan? Boss. Esmeralda. Okay. Joke lang. <laughs> Dirot. And, uh, uh, flap. And Eve flap. Pick, I think I believe this is the first Eve na Dirot, mapapanood Benedetta, natin. Dirot, Pakito, ang daming option flap. May Yuzong. And Rome, most likely Minotaur. Baka lumabas dito yung Minotaur. Let's see if the Minotaur comes out. Nagahanap pa rin naman sila ng potential XP laner. May gold <laughs> laner na sila. O, Digi kaya, boss. Digi kaya. Digi kaya. Mm. Digi Benedetta, Digi Yuzong, Digi Pakito. Ay, Kalid! May Kalid, guys! Yeah. And Flap TZ loves playing that Khalid. Isa sa kanyong mga comfort pick na madalas na natin nakikita mula kay uh, Flap TZ. Kailangan lang maging maingat siya kasi yung, ano, yung uh, skill nung Kadita, pag maangat siya, kailangan lang talaga niya maging maingat at saka gulatin niya lahat ito. Kalid, kalid nga. Kailangan lang talaga maging maingat ingat to. Hindi ah, ka pwede mag-carry, hindi ka pwede mag-clod. Harith? Let's see. Right now, we're just waiting. Nalumabas ang uh, pick dito for the side of Onyx. This is historic. Uh, the last pick for the last game of M5. Dito natin makikita kung sino nga ba ang makakalamang ng drafting phase pa lang. Ang pinaka-super pinaka risky pick dito is yung Claude. Pero maganda yung uh, idea ng Harith. Or Beatrix. Or Kari, actually. I mean, Claude, Claude, Claude pa rin. Although, uh, sa lineup na to ng, ng dalawang teams natin, we could say that uh, this is a type of... Uh, Team composition, we're in expected na talagang uh, team fight centric na may halong magsisplit push. Yeah, pero matindi ang early game presence oh. ng EP Bren. And yung late game, hindi rin, ganun ka, hindi rin tulad nung uh, game number 6 na kung saan talagang kaya mag-overtake ng Claude. Dito sa game na to, hindi ganun kaganda yung buhay ni CW. Although yung split, yes, uh, wala masyadong patagot ng EP Bren. Pero when it comes to team fight, super overwhelming ng team fight presence din ng EP Bren. EP Bren. After a grueling last two games, kanina pang isang one win na lang ang kailangan nila para masecure ang kampiyonato. At yung Onik, piruin mo ginapang nila papunta dito sa Game 7. Kung sino mang manalo dito ay deserving maging mga hari ng MLBB for M5. This is it. Again, bawal na magkamali para dito sa laban na to dahil very crucial. Every step. Every move, yan ang magiging uh, susi para sa magiging resulta sa laban na to.
And if this is it, the best of one na naman ang ating pinapanood. Kyrie magsisimula sa orange, purple naman para kay Kyle Fizzy. At mukhang nanggugulo pa nga si Lucky Boy dito. Oh, kailangan talaga nilang uh, sirain yung pattern at kailangan din ng mga bulen dito. At hanakapin ni Owen kung nasa yung mga players from Onyx. So sinabi natin, oh, nauna mag-level 2. Si Flop TZ, by the way. Naman kasi talaga yung pagkalid eh. Oo, oh, oh, tsaka yung ano, kailangan lang talaga mauna dito ni Flop TZ. Yun lang nabigyan. Kung babalikan natin lahat ng mga ano, ng pinag-usapan natin. Oo, oh, saan? Game 1 pa lang. Importante ang XP lane. Si Sans dito mapipilitan na umalis. At makikita niya si Pew, hindi muna magkiklear para na iwan na si Sans. Napisa ng wave. Oo, oh, oh, napicturan. Oh, Flop TZ. Pero ang sakit ni Boots, ha? Oo, oh, quick sand guard. Sinagot na rin. Kyrie looking for blood. Talaga may iata nila itutuloy ito. Mukhang yung free knees the wave dito ni Boots ay talaga nagpapakita ng kanyang experience. Ay! Ginamit dito ang retribution. Kyrie ahead of Kyle TZ. Oh. Na-retro na naman yung malaking crammer. Pero ang nakuha lang ni Kyrie dito si Malik. Yung yeah, level 4 naman sila both. Uh -huh. For the first third. Pero importante dito yung ginagawa ang protection ni Kyrie dito sa XP lane. Uh, dahil, ang ano, ganda rin yung ikot ni Flap. Pinanish niya yung mid lane, pero ito rin yung punish niya rin ang gagaling sa mga magagaling na XP laners. Yung hindi ka pa nakakatawid, pinapunish ka na. So pinapoke lang din talaga nila dito si Flap TZ, pero still, that's a kalid. So aabot pa rin naman siya sa level 4. And uh, this first turtle might just dictate the early game. At napaka-importante na early game para sa kupuna ng AP Bren. Dahil nga meron silang kalid at pati na rin ang Brody. Pero umaamba na nga dito si Kyrie, looking for few, naubusan ng gasolina. Okay, dito sa may uh, bottom lane. Napaganda pag-ila pa rin kay few. Shadow Stampede sa may uh, Ghost Bursters pero not enough damage pa para sa kanila. Habang si Kyle TZ dito ay uh, tinatry na i-pull yung apagong. Kung pwede lang mag-360 yung ikot nung, oh, nga, eh. nung turtle, bakit hindi lang naman? Pero umiikot din si Kyrie at this zone out dito ang mga players na ipipren. Pero mukhang uh, chant target kai, kai. dito, Kyle TZ. At meron pa dito ang pag-pagamit wow. ah! si Flap TZ. Saktok-sakto si sa Hans, si Sans pala. Nahanap niya! Meron pa pedal ni Soul para dito sa players ng Onyx. Turtle, sino makakuha? Oh. Okay, it's Kyle Tee, sino makapag-secure? Ogum with the Primal Wrath at mukhang si Kiboy ay kinilin! That's two more kills for the side of AP Bren! At mukhang may Turtle pa nga na isasama doon! Ang ganda nung hatak ni Pew palabas! Kay Kyrie! Hindi siya naka-retry and AP Bren gets the control of their early momentum. And again, as we've said, kanila ang early game and nakakatakot din ang teamfight dito. Onyx! This is the only chance that they had. Kailangan nila humarap dito ng mistake versus AP Bren. And hindi dahil sa bias tayo, pero ganun lang kaganda yung composition ng AP Bren. At yung Eve na yun, nataga na nagad nung kalit. Feeling ko yun talaga yung pinaka ano. Kaya din kalit yung pinili ng AP Bren. Kaya naman pala, para hanapin yung gumagawa ng swimming pool. Swimming pool na, yun na ang tama ngayon, ang swimming pool. Ano mo, ang mahirap dito nung pinik nila yung Eve. Actually, again, nagulat tayo dun. Pero... Sila din naman ang decide. Oo. Oh, And Boots, may nila yan eh. Wala ka silang silip. Ayun na! Oh. Ayun na si Boots! Few. Okay. Suffering a lot of damage. Kyle TZ. Napititang mag-penalty zone. Ginamit naman dito. Dalawang ults. Two ults. Ang RWM. Pero aalis ah, lang din muna mga players okay. dito ng AP Bren. Hello, Goldlane. Dito Hello, God ng 1K. Pero nararamdaman ni Super Marco na nandun ng mga players ng Onyx. Tsaka walang pressure again. Ang mga, mga, mga magmumula dito sa Onyx. Again, it does stop the game of AP Bren, pero it doesn't move the game either for Onyx dahil yung mga spells nila ay na-force out. And so far, Onyx Indonesia still holding on in this game. Isang libong kalamangan ng AP Bren at si Kyrie ay paulit-ulit nahihila. Tinaw yung gulong Bren. Oo nga, sabi niya, teka lang, hindi pa natatapalan lahat ng putas. Alam mo yung ano? Plat ka, boss. Kinitikitan eh. Boss, yung gulong na yan, bawal yan dyan. Ibig sabihin si Pua isang magaling, isa siyang yo-yo master. Yo-yo master. Yun naman pala, hihilain mo pabalik yung back siya. And ngayon, meron na tayong second, third tail of the game, AP Bren. Ang may control nito, mauuna na nga si Kyle TZ, pero nandyan naman si Boots para magbigay ng vision. All ultimates are available sa parehas na kupunan at si Flap TZ ata ang bibigyan nila. Parang si Flap nga yata talaga, pero may kita natin ngayon, nandito na si Pua, same goes with Sans. At uh, ginamit na rin dito ang uh, balik buhay uh, para dito sa side ng AP Bren. Ang inaantay ngayon is kung ipipilit ba. Top Pero lane. sa top lane, uh, may target naman pala. Lumangoy na dito doon si Kiboy. May kita natin ngayon reward manipulation wow. ng Flop TC ngayon mapupunta. Kyrie, yung pagong Kyrie. habang si Kyrie makakatakas oh, wow. ba. Grabe, turns. angle break ay alihup lahat ng mga oh. basketball tricks ginamit. Grabe, malaali na Iverson yung galawa ni Kyrie doon. And uh, Kiboy ay mukhang nakakuha rin ng important na kill doon sa taas with a pick-off on Ogwen. 
Grabe yung uh, U-turn ni Kyrie. Illegal yun, by the way, yung 180 U-turn. Oh. Pero ang lupit ng ankle break niya. But still, it wasn't really enough to secure the turtle. Namiss din yung uh, timing ni Kyle Tizzi rito with the retribution kasi nandun yung penalty zone. Pero yung raging sandstorm sak sakto. Good timing for the objective take view with another realm. Oh, Quen! With the bounty from the oh. Kyrie! It's all part of the plan. Kibon! Sabi nila, pero si Kiboy lumangoy na naman. Tapos si Chewe meron free hit para sa kanila. And view! Oh. Makukuha rin, pero oh, no. buhay na din naman because this oh, is no. a paramis. At tatlong patay para dito sa side na AP Brenta. Si Super Marco mukhang bibigyan din. Oh! Isang hit na lang, double kill para kay Super Marco. But Super Marco is down. At parang ganun lang, nabaliktad ng Onik ang laro with a massive play from Keyboy. Pinakita ang kanyang swimming flu. <laughs> Yun pala ang technique. Lagyan mo ng swimming flu. Oh, yung laban. Kailangan nila dito mahanap kung saan ilalagay yung flu. Find the flu. Pero kailangan mag-leave muna ng clue ng Ay, Onyx. Oh, uh, yun yung real world manipulation. Oh, Nabigit oh, din yung AP Bren lumaban sa teamfight na yun. And again, kapag nagko-collapse na yung AP Bren, parang uh, similar sa Minoan Swirigan niya kanina with the Minotaur, nandun yung Petrify Punishment mula sa Kadita. And hindi naman kailangan kasi maka-burst damage yung uh, Onyx dito. As long as nakokontrol yung heroes and makapag-dish out siya ng enough damage and mag-proc yung Little Edition, ang daming follow-up na magagaling mula kala Boots, kala Sans, and of course, pati na kay Chewe. And Keyboy in this game, bukod doon sa pagpitas na pinakita niya doon kay Ogwen in the gold lane, naging maganda din ang kanyang responses in the mid lane. Kaya naman 4-1-2 ang kanyang score. Yeah. Napakaganda ng play na pinapakita dito ng second pick katita ng Onyx Indonesia. Oo oh, nga, meron pang Petrify. So parang pag ikaw dito si Fiu, parang may, ah okay, naka ano naman, naka Purify. So again, this is the third turtle of the game. Nandito ngayon si Kairi para magbigay na vision para sa mga players ng Onyx sa kanyang mga kakampi. Kyrie. Same goes with Kyle Tz at ang mare-reset muna. Blah, 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 blah. Pero si Blah Tz sa may top lane. Ginamit na rin dito ang kanyang uh, second skill pero mag-back away. Raging Sandstorm ginamit din para Wala makatakas doon. Walang blazing do it. Yes, si Chewe. Seven minutes pa lang at turtle pa lang objective oh. natin. Pero napakaibig na, eh. na mangyayari. Sinasayaw na agad ng AP Pren. Pero half HP na. Flap TC going in towards Sans. Wala pang available na quick sand guard muli. Pero mukhang turn kay Ogwen ang kanilang call. Balik tayo sa turtle. And that's going to be secured by Kyle TC. All three turtles ay magpupunta sa kamay ng AP Pren. Pero grabe yung presence, presence of point ni Kyrie. Bumalik siya. He was actually in time to uh, put the retribution in. Unfortunately, mas malaki din lang din talaga yung appraisal strat retry damage. And Onik... Although, I would say, nalulukis nila pagdating sa mga positioning. But still, AP Bren, hindi rin naman ganun kadali i-punish itong uh, lineup ng Onyx considering na sobrang patient din ni Keyboy. Even though na-force out yung Petrify kanina, but that's still resources being burned on the side of Onyx. Tumatalon-talon lang ang ating gold deed. Ngayon, nasa kamay ng AP Bren. Kanina, nasa kamay ng Onyx. Ito na ata ang pinakamalapit na serye na panood ko Oo. sa M-Series. Ito na rin yata yung pinaka-intense kasi alam mong... Mag pwede magbigayin yung dalawa. Ito yung totoong parehas lamang. Oo, oh, parehas silang lamang dito. Parehas rin lugi. <laughs> Oo. Oh. Lahat na. Parehas na kayo magaling. Sige na. Oo. Oh. Best Sige of na. the best. Oy! Best of the best talaga. Pero may kita natin, Super Marco, makakasira ng Tore. So yun pala, ang ginagawa na Ipi Bren. Sumasalisi. Oo, oh, Tore lang pala muna. Pero, Never mind the team fight. Tore oh, lang talaga. Pero kailangan na nila magsimula. Kailangan na nila magsimula ng uh, macro objectives dito, especially the tower objectives. Kasi sumasak, humahap din na rin yung Eve tsaka Kadita. Ngayon, ito naman yung advantage na meron kang tank jungler, no? You are able to do this. Sort of like yung post-5 na Novaria, na kung saan yung dalawang mage, sobrang sakit niya sa late game. And very crucial itong item pickup ni Eve. Yung glowing wand. Oh. HP-based damage yan. So mararamdaman ni Kyle Tizzy, pati na rin ni Fiu yan, under the nether realm. So hindi pwede maging masaya ang AP print considering na ang daming HP-based damage from the side of Onyx. Tagna mo yung gulat na damage dito kay CW. At uh, mukhang mag-aabang na naman ng next big team fight dahil ang Lord ay 20 seconds na lang bago lumabas. And Onyx, they're gonna get Sans here. May raging Sans from na rin. Nahanap na nila si Sans! Minus one ngayon. Kiboy? Para sa side oh, ng Onyx. At yung mga kiboy makakatakit na Hindi na kalangoy! Hindi na kalangoy pa! Paano makakalangoy? Mali ay wala ka yung blue! Mali yung combo ni Kiboy, boy! Ultimo na bago Petri para immune! Tapos ang nangyari doon, umaga na naman yung New Year niya! Yung Umal full na party naman. na punta sa Christmas! Dahil dyan, naririnig ulit natin na sigawan ng mga tao dito sa ating venue na buhay na lakas! At isa sa mga bibigay na lakas, kinukuha ngayon ay AP Bren yung Lord! Ang Lord ngayon mukhang libre ng masesecure ng AP Bren. Yeah. This is the first Lord of the game secured by the Beast. And this is fast momentum shift. 
for AP Brand. Remember, meron silang damage. They also have protection. Kailangan lang nila maiwasan dito yung punishment na magigaling both from Keyboy and Boots. But they have decent frontliners for AP Brand to do that. Nandyan yung Fred rin, nandyan din yung Khalid. And of course, do not forget yung Edith. Kahit pa room yan, nagiging secondary damage dealer yan. And grabe yung face check doon ni Kyle Casey. Nakuha ng isa. Pero si Super Marco, maganda ang kanyang pagpwesto muli. Pero si Fiwata ay delikado. Grabe, purify lang. Ginamit niya yung purify niya para makatakas doon. So ibig sabihin, pwede siyang targetin ni Kiboy. Actually, maganda ito para sa side ng Oni kasi meron pang petrify nga pala si Kiboy at si Mafio ang pwedeng kumounter doon sa supposedly play nila. But yan, Lord will march in dito sa may bandang ibaba. Pero this is the first time na makikita ng Onik na mag-group up dito yung AP Friends. Problema actually yung Netherrealm. And yung Netherrealm na yun ay kailangan talagang abangan ng Onik. Dahil pwede silang gunatin. At yung top lane, nakakalibre lang si Super Marco. That's going to be another turret going to the hands of AP Brand. Oh, I like this build up from Plaptizi. Meron na siyang Rose Gold. Survivable na siya agad sa Kalita. Actually, pwede niyang dive in. Yung line-up dito ng AP Brent, tapos gamitin niya kagad yung Sun Guard. Even if ma-cancel, okay lang. That spell's being burned from the side of Onik. At yun ang gusto mo if you're Flap TZ. Turret na naman ang target dito ng AP Bren. At unti-unti nang nakokontrol ng AP Bren ang Land of Dawn. At unti-unti na rin ngayon na napapigilan ang pwedeng puntahan ng mga players ng Onik ngayon. Isama mo pa yung Tore nakakasira lang dito sa may bandang iba pa. A 4.6k gold lead for AP Bren. Two games nang na-deny mula sa championship. Pero ngayon lamang ang AP Mukha magkakaroon ng ipad yata. Nakabang dito Shadow Sabid. Medyo mapapalayo. Mga ngalahati yung buhay doon at ginamit na din ang Tortoise Bond. Oh my God! Madami na tamaan pero nakakalayo. Nakakounter nga lang din naman ni Flap TZ dito. Yung paggamit ng Real World Simulation. Lumakoy na lang si Boots dito. Mukha makatatarget mga nila. Ginamit na ng Torn aboard Memory at isama mo ito ngayon. Si Kiboy! Dalawa na wala para sa side ng Onik Indonesia. At tuloy-tuloy lang para sa AP Bren dahil wala pa namamatay sa kanila. Ang control ngayon ng AP Bren ay kailangan ng respetuhin ng Onik as the gold lead goes to 6K. Nararamdaman nyo na ba? Nararamdaman nyo na ba, Pilipinas? At unti-unti na nga kumakatok. Nararamdaman natin ng konting pagkatok. Pero sa pagkatok na yun, bibili din pa rin dumepensa ngayon ng Onik. Kung ikaw si Kiboy, at matalo ka dito, hindi ka makakatulog mamaya. Hindi niya na-petrify yung AP Bren. And that allowed AP Bren to return the favors and win that team fight. And again, sobrang crucial nun kasi napakabilis mag-wrap up ng momentum ng AP Bren. Suddenly, you find yourselves in a situation where isang stun lang kaya kang patayin ng Brody. This is a very, very dire situation if you're on it, Indonesia. Pero huwag natin kalimutan, guys. Hindi pa tapos hanggat hindi nyo babasag ang Kristal. Kairi! Pero si Kairi, mali ang nabuntahan! Welcome oh! back to the Philippines, baby! Wala ang taga-retry! Dito na ang Onyx! Ginamit na rin yung Manual Evolution. Sabat na ito para sa kanya. Kiboy, Kiboy, Kiboy! Pero paglangoy, nabigilan ko! Nagamit na rin yung Netherrealm na sinasabi natin ang counter! Si Ogwen dito hinahalap si Kiboy! That's it! That's it! That's it! Naririnig na natin ang pagkumpas ng mga bala dito ng mga players sa Yerren! Meron pa minions sa may bottom lane! Masyado na bang mataas ang paglipat ng mga Sky Kings? Ipapababa na ba ng AP Bren? At sa aming lupang sinilangan, never pang malalamangan! Nagtatower lang na ngayon! At AP Bren, ang patunay na tayo ang tahanan ng pinakamalilakas na Mobile Legends Bang Bang sa buong mundo! Ang kampiyon ng F5! Ito na yun! Kampiyon na muli ang Bren! Two-time world champion si Pew, pati si Flap DZ! Natapos yung world tour! Bumalik sa Pilipinas! Marami ang kasiguraduhan ngayong gabi. Pero may isang sagot sa isang katanungan. Tuloy ang PH Dynasty! Never matatapos! At hindi, hindi na ulit ko questionin! Matatapos ang taong to ng kambyon pa rin. Host country 
Maraming salamat sa pagsama sa amin dito! Kami nga pala si Umimi Tai Chantel! Punta na tayo kay Mikey at Mara! Congratulations to AP Brand! What a recovery! And now we'd like to call Onik! Please come forward! We'd like to call on our first runner-up, Onik! Onik, thank you for showing us greatness in your M5 journey. You may now take your final bow. You may now take your bow. We admire the grit, the determination, and we hope to see you guys stronger next year. Esports head of Moonton Games to award the champions medals and check. The Bees return to cement their legacy as their first ever two time world champion. Team manager Addy. behind the scenes. Coach Ren and the legendary Coach Ducky. All the people behind the scenes, managers, staff, and everyone who made this win possible. You are now two-time world champions.
and to celebrate the achievement of our finals MVP, let us all welcome Smartphone Country Product Manager of ASUS Philippines, Sir Jerry Chow. Incredible! Best of seven journey! And now, it's time to announce the M5 World Championship Finals MVP. Congratulations to Flop DZ. Flap! Flap, congratulations, Flap! Flap, parang nasupresa ka! Congratulations! You are now a two-time world champion and you are the M5 Finals MVP! What's going through your mind? What are you feeling? What do you want to say to everybody? Uh, sobrang... Ay. Sobrang nakakasyak po kasi... Di naman ako yung nagbanalo eh. Yung mga teammates ko yung ano eh, nagbanalo eh. Actually, nagbata nagbatalo pa nga ako nung ano eh, nung arlot ako. So, di ko kakalain, parang ano, parang surreal. He did not expect that he was gonna win the finals MVP. He thought he made them lose. But look at him now! He is the finals MVP! And let's now take a photo op. Photo, photo up, up. We'll photo, photo up. up with the finals MVP. Thank you very much to Mr. Lucas Mao and Miss Sophia Guo. Thank you to Miss Jerry Chow. All right, AB Bren, your trophy is right there ahead of you. You may now take. Your walk of victory! Your pursuit towards greatness has led you to be crowned as the world champion. And now, it's time to raise the trophy that will immortalize this legacy. In three, two, one. Ladies and gentlemen, A.P. Brand, your two-time world champion. This epic clash of titans, A.P. Brand has proven their greatness. Legends Bang Bang M5 World Championship has finally come to an end. We have witnessed history, and let's not forget that M5 is powered by Moonton, presented by Kidia, and supported by ROG. The official gaming phone, Grab, the official Super App Partner, and Secret Lab, our official share partner. On behalf of all our sponsors, our partners, our production staff, the players, the talent, the crew. We hope you enjoyed this tournament and we thank you for supporting Mobile Legends Bang Bang World Championship and for being part of the AB Brands journey to greatness. My name is Mara Aquino. And I'm Tito Mikey. Thank you for watching and we'll see you in M6. Pinas lang, malakas!
Sa tughan kay dili mawakli Sanay sa ating mga 